，万界进化游戏已开启，正在觉醒您的武魂。武魂觉醒完毕，即将投放第一轮天灾。天灾类型：丧尸，数量一千亿。丧尸将均匀投放于地球试炼场，请各位试炼者做好准备。一个神秘的声音出现在全球各地，也回荡在顾璇的脑海里。与其他人的惊慌、震惊不同，顾璇的眼里还残留着浓郁的愤怒和怨恨。他重生了。重生在天灾末世降临的第一时刻，顾璇扫视周围，这是一间大学教室，嘈杂的男女议论声不绝于耳。我是幻听了吗？什么武魂？什么丧尸？不会是昨天熬夜看小说魔怔了吧？什么？你也听到了？我以为就我一个人。快看，大家眉心都有一个印记。为什么你的像是一个白色的锤子，我的像是蓝色的草啊？啊，我好像有个信息面板，上面显示我的武魂信息，好像叫什么蓝银草，品质为 C 级。我也看到了，我的武魂就叫铁锤，品质只有 D 级。所有学生不断出声交流，发现在场绝大多数人觉醒的都是 D 级的白色品质武魂 ，C 级的蓝色品质武魂居然只有两个。这可是四个班的公共课，偌大的教室里足足有两百多人。由此可见 ，C 级武魂的觉醒比例有多低。顾璇平静地坐在角落，在他的眉心同样有一个纹路，只不过并非白色和蓝色，而是黑色。全球数十亿人。绝大多数觉醒的武魂品质都是 D 级，少数百里挑一的优秀人物才能觉醒 C 级的武魂，而 B 级青色品质武魂拥有者更是万中无一的天才。一旦觉醒 A 级紫色品质武魂，在这天灾末世当中，只要不死都能成长为一方巨擘。S 级金色武魂拥有者都是能够站在世界之巅的绝世妖孽，影响一国兴亡的顶层人物。至于顾璇的黑色品质武魂，概率上也是一中无一，稀缺性堪比 S 级的金色品质武魂，只不过。他的是 S 级，比起普罗大众都能觉醒的 D 级还要差一等。当然，这只是表面。觉醒 F 级和 S 级的人都是一中无一，后者一开始就站在巅峰，而 S 级又被叫做凡级，凡人的凡是独立于评级体系之外的存在，否则 D 级之下应该是 E 级，而不是 F 级。那是因为 F 级能够无限成长，凡人亦可登临神明之境。哎，顾璇，你的眉心印记为什么是黑色呀、啊？这是什么品质的武魂？附近有同学疑惑出声，许多人把目光看向了角落里的顾璇，顿时眼睛一亮。黑色难道是比 C 级更厉害的 B 级？天哪，璇哥，我能做你小弟吗？不管是什么品质，绝对比咱们 D 级强。这个时候抱大腿，绝对没错。璇哥，求照。大学生就算缺乏社会阅历，可也不是傻子，知道什么叫做背靠大树好乘凉。原本的顾璇性格内向，无父无母，家境贫穷，又不会打扮，在班上的存在感一直不高。可是现在。平日里对他不屑一顾的班花女神马小龙，也都朝他投来温柔的眼神。顾璇小哥哥，恭喜你啊，觉醒了这么厉害的武魂。前几天你说的，让我做你女朋友，我觉得可以考虑一下。马小龙穿着白丝小短裙，走到顾璇面前，亲密的挽着她的胳膊。要知道，就在不久前，顾璇向他写了一封情书，结果被马小龙挂在学校表白墙上，疯狂羞辱，还嘲讽他是一条乡下来的土狗，给他舔脚都不配，吃屎都轮不到份。顾璇冷冷的看着他。眼里浮现浓浓的寒意，马小荣吓得娇躯一颤，但还是挤出一丝笑容。哎呀，顾璇哥哥，我知道那件事是我不对，我都给你道歉了，你就原谅我吗？顾璇还没来得及说什么，一个学生突然大声开口：“小荣女神，你别被这家伙骗了，他的武魂品质只是最垃圾的 F 级。”所有人看向那个学生，后者顿时昂胸抬头，一副自信满满的样子。我叫蓝小浩，武魂是 D 级的探查之眼，刚刚已经把这个家伙看穿了。他一摊手，上方漂浮着一颗拳头大小的眼珠子，看起来半虚半实，像是某种能量体。大家只要喊一声召唤，就能让自己的武魂显形，然后使用武魂的能力。听到蓝小浩的话，其他的学生立马照做，周遭立马浮现各式各样的能量体武魂。天哪，居然真的可以！浩哥牛逼！幸好浩哥聪明，拆穿了这小子的真面目，不然还真让他装到了。切，我还真以为那小子是什么厉害武魂，没想到是个连我们都不如的废材。许多学生纷纷变脸，看向顾璇的目光充满了鄙夷。身旁的马小荣直接一把甩掉顾璇的手，用鼻孔瞪着他，嗤笑道：“我就说嘛，土狗就是土狗，一个 F 级的垃圾武魂，刚刚还敢给本仙女甩脸子。告诉你吧，我的男朋友徐鹏觉醒的武魂是青色品质，那可是 B 级武魂啊！人家本来就是上流人士，就算末世到来了，依然是你这种底层垃圾仰望的存在。”马小荣其实早就收到了徐鹏发来的消息，但是一直没回。就是因为误判了顾璇的武魂品质更好，想找一个更大的靠山。谁知道那家伙眉心的黑色印记看起来逼格不凡，居然不是 A 级，而是普通人都不如的垃圾品质。
。顾璇将周围人的表情变化收入眼底，自始至终，他都没有说过一句话。而这些人却像是唱戏一样，变脸一个比一个快。一群土狗，待会等那什么丧尸降临，有的你们好受。我男朋友可是 B 级武魂，有他保护，就算末世来了，我也一样是小公主。马小荣不屑地看着众人，听到他的话，顾璇只感觉好笑。B 级武魂吗？呵呵。前世要不是因为你们这些畜生拖累，老子的武魂早就进化到 S 级了。顾璇这般想着，看向了自己的属性面板，姓名顾璇，等级零，体质十，精神十一，武魂混沌，品质 F 级，能力一吞噬，能力二带解锁。顾璇的武魂品质很垃圾，可是能力却非常逆天，它可以吞噬天地万物，用来反哺自己，甚至可以夺取其他武魂。用来解封那困锁在茫茫混沌当中的第二武魂、第三武魂。拥有这种武魂，按理说顾璇应该很容易就能成长为超级强者。可前世的他太过于圣母，就算变得强大了，也不忘庇护这些昔日的同窗。结果被这些家伙大大拖慢武魂进化的速度，甚至在第二轮天灾，万一鬼物降临时，还被这些人当成祭品献祭给鬼王。这也是为何顾璇如此愤恨的原因。他看着周围所有人，眼里寒意森森。这一世。我顾璇只为自己而活，而你们没有人挡在前面，就尽情享受末世的痛苦吧。想法未落，四面八方传来无数低沉的嘶吼。世界各处早已遍布数以亿计的丧尸生物。第一轮末世天灾，千亿丧尸生物降临。第二章，千亿丧尸降临。顾璇所在的前州大学占地数千亩，平日里容纳四五万师生也不显得拥挤。可是如今，那校园各处，一栋栋建筑楼之间，凭空出现了密密麻麻的丧尸生物。除了人形丧尸，还有丧尸犬、丧尸猫等各种丧尸动物。它们双眼泛白，毫无灵智，只是嗅着空气，不断发出低沉的吼叫。有倒霉的学生正处于丧尸群里，顿时吓得痛哭流涕，下一刻就被撕扯成了万千碎肉，吃的连渣渣都不剩。这一幕吓坏了那些身处楼房当中的师生，引发无数尖叫。丧尸们仿佛受到了指引，当即朝着一栋栋楼层不断涌去。学生们立马关闭教室门，他们刚刚还想要冲出去。击杀丧尸，打怪升级，此刻却被吓得嗷嗷直叫。外面的丧尸可不像电影里那样，行动缓慢，动作呆滞，反而力量强大，速度惊人，简直堪比运动健将。来到楼层当中，丧尸生物疯狂撞击木门，仅仅十几秒钟就把门撞得摇摇欲坠。那些去顶门的男学生都被撞得浑身发疼，他们立马明白，这些丧尸生物绝对不是自己这种脆皮大学生可以抵挡，甚至就算是体育生来了，也根本顶不住，哪怕再让他们沉淀几年。顾璇这边情况稍微好一些，尽管女生占比较大，可男生也有五六十人，他们轮流顶住两边的教室门，看样子还能坚持个几分钟。而一些小教室就惨了，接二连三被攻破，传来了惨绝人寰的哀嚎声。学生们面色大变，一些女生哭得更凶了。顾璇冷眼看着这一幕，并没有任何举动，表情也是十分镇定。尽管以他现在的身体属性，落到丧尸群当中，也只有被分而食之的份儿，可是他依旧丝毫不慌。顾璇，你站在那里干嘛？快去帮忙啊！你个废物，看什么戏！一声怒喝传来，马小荣恶狠狠地盯着顾璇。丧尸降临的方式太过突然，他还没走出几步，就被吓得窜了回来。许多人的目光也是看向顾璇，发现整个公共教室的男生里，只有他无动于衷。一些女生顿时对他露出了鄙夷的眼神，甚至有人阴阳怪气的开口。没想到这家伙不仅是一个觉醒了垃圾武魂的废物，还是一个没有胆量的怂货。是啊，所有的男生都在保护我们，这个软蛋竟然害怕的躲在这里。真是没种！集美们，睁大眼睛，咱们以后可不要找这样的男朋友！一堆女生像是鸭子一样叽叽喳喳的叫了起来。顾璇闻言讥讽的扫了他们一眼，嗤笑道：“你们平时不是叫嚣着男女平等吗？遇到危险了，只会让男生顶上，自己在后面干看着。”此话一出，顿时如同炒狗群里扔了一块石头，一众女生叫得更加欢腾了。你一个大男人，不保护女人，还好意思嘴硬，真是没有一点绅士风度！就是这种人。就活该单身一辈子。马小荣说的对，他就是一条土狗。一个个女生尖声尖气的嘲讽顾璇，甚至还有男生帮腔：“顾璇，你一个大男人，和女生吵什么？丢不丢脸啊？能不能像个男人，有点度量，行不行？”“是啊，遇到危险只会躲在后面，真是丢我们男生的脸。”顾璇嘴角带着笑意，根本没有丝毫在意这些人的言语。“我劝你们不要再狗叫了，这些丧尸明显靠着听觉行动。要是你们这群蠢货少在这里逼逼赖赖几句。”估计那边的沸羊羊们也能多支撑几分钟。听到顾璇的话，一众女生顿时一愣，将信将疑的盯着顾璇。凭什么相信你？你以为你是谁啊？
。女生们依旧对着顾璇冷嘲热讽，后者也不解释，任凭他们狂吠。反正丧尸群迟早要进来，自己熟知这些丧尸的致命缺陷，绝对不会死。而这些两百多人，估计至少要死上一半。这时候，女生队伍里一个身材纤弱、戴着厚厚眼镜的女生突然开口：“顾璇好像说的是真的。刚刚其他教室被攻破的时候，很多人惨叫，声音很大。我们这边的压力确实小了很多。”你们刚刚一起骂顾璇的时候，那些丧尸撞门也更激烈，许多女生纷纷看向那人。顾璇也是多看了对方两眼。女生名叫沈兰溪，是顾璇所在专业的学霸，几乎每一门课都能拿到满绩点。不过似乎身体不好，病恹恹的，很没有精气神，常年戴着一个口罩，看不清容貌。听到他的话，马小荣十分不满：“沈兰溪，你是在帮这个人渣说话吗？都是女生，你站哪一边？哼，都说女孩帮助女孩。”没想到还有这种媚男的叛徒，居然帮一个胆小鬼说话。沈兰溪被说得浑身一颤，支支吾吾一句话也说不出来。就算有一些女生相信沈兰溪说的对，可这个时候也不敢出言赞同。扫了一眼不顾事实，只知道带节奏的马小荣、顾璇摇头不已：“你真是碧水流回大脑，蝴蝶代替思考。这个时候了，还无脑打拳。”马小荣顿时被气得爆炸，咬着牙怒喝顾璇：“就算你说的是对的又怎样？抛开事实不谈，你就没有一点错吗？”你明明发现了丧尸的弱点，为什么不早点说，反而一直在后面躲着？和其他男生相比，你就是个懦夫、软蛋。顾璇拍了拍手掌，笑道：“好一个抛开事实不谈，你要是被感染成母丧尸这一拳，恐怕千亿男丧尸都扛不住。你不是想要我去帮忙吗？那么如你所愿，我这就去。”顾璇说着，走向一扇门。马小龙见状，高傲的扬起脖子，他心中暗笑：这顾璇和其他男人没什么两样，都是蠢货。三言两语就被激将，顾璇来到门口，正在顶门的蓝小浩瞪了他一眼：“哟，原来你这个怂货还知道来啊！我还以为你只敢在后面和女人斗嘴呢。”顾璇瞥了他一眼，没有说话，而是抓住门把手，猛然一拉，嘎吱一下，木门崩落，丧尸狰狞的面孔出现在众人眼前。刹那间，整个教室的空气安静了。蓝小浩目眦欲裂，立马连连倒退：“你个疯子，你要害死我们吗？混蛋啊！这随便一个丧尸的体质。”都有三十多点啊！蓝小浩早就利用武魂探查过丧尸的属性，所以比其他人更明白丧尸的恐怖。体质是身体各方面属性的综合，包括力量、速度、反应等等。寻常的成年人的体质在十点左右，而随便一只丧尸生物都是普通人的三倍有余。要是正面碰撞，估计就跟成年人吊胆童一样。更何况门外走廊上的丧尸足有成百上千头，现在大门被攻破，他们必死无疑。顾雪，你个垃圾，这样害我们！大家做鬼也不会放过你！一众学生也是怨恨的看着顾璇，后者却是站在原地，嘴角依旧带着笑容。其他人本来以为顾璇会在第一时间被丧尸撕成碎肉，但是却震惊的发现，那些丧尸竟然无视了他，疯狂朝着自己等人冲来。所有人的心中顿时充满了死亡将近的恐惧，更多的还是疑惑不解：为什么顾璇不会被丧尸攻击？第三章，第一个升级，顾璇站在一边。眼睁睁地看着数十头丧尸生物冲向人群，嘴角噙着冰冷的笑意。所有的学生都是如坠冰窟，拼命地往后退。两百多个人挤成一团。你们别挤了，男生都上去顶住啊！和我们女生挤来挤去干嘛？马小荣尖酸的声音从人堆里传出，立马有女生出言附和：“你们谁要是表现好，我就做谁的女朋友。”一个两百多斤、一米四的微胖型女生开口，一群男生吓得又往回缩了几分。不过这教室再宽敞，也经不住两百个人挤成一团。要不是因为课桌是固定在地板上，形成了天然的路障，那些丧尸又是一根筋，不懂得绕路，前拥后挤堵成了一团，恐怕早就到了他们面前。可尽管如此，他们也没有多少时间了。随着涌进来的丧尸越来越多，这些人迟早会被撕成碎肉。快放你们的武魂去攻击啊，蠢货！你们都是干什么吃的？小柔女神说的对，这种危难时刻，我们男生必须撑起一片天。可惜我的武魂一看就不是战斗型，不然早就动手了。蓝小浩呵斥一众男学生，自己却是不动声色往后退了退。听到他的提醒，一些武魂是各种动物的学生立马照做，上百只稀奇古怪的能量体动物飘向了那些丧尸。这些武魂动物的体型很小，最大的也才半米多长，撞到丧尸身上根本掀不起任何风浪，反而被对方一巴掌拍飞。见到这一幕，站在一旁桌子上的顾璇摇了摇头。如果这些家伙刚刚对他的态度好一些，他或许会开口提醒一句：“武魂不是这么用的。”武魂是灵魂，而灵魂孱弱之时，就需要依附于肉身才能爆发出强大的力量。这种状态叫做武魂附体。想要外放武魂攻击敌人，
，以这些人的武魂类型和孱弱的精神属性，根本做不到。见到武魂攻击没有效果，丧尸距离他们越来越近，学生们愈发慌张了。顾璇，你为什么离那些丧尸这么近，却不被攻击？快跟我们说啊！马小荣尖利的声音传来，许多人也是纷纷开口：“是啊，都是同学，你怎么忍心看着我们被丧尸杀死？你一定知道，怎么才能不被丧尸攻击？快告诉我们，你可不可以别这么自私？”顾璇。你要是告诉我，怎么才能不被丧尸攻击？我愿意做你的女朋友。微胖女生再度开口，似乎在她看来，能做别人的女朋友，这是对方的荣幸。听着此起彼伏的求救声和斥责声，顾璇神色淡漠，一副事不关己的样子。坦白说，这些学生里大部分都和顾璇无冤无仇，可这又有什么关系呢？既然面对不公的时候选择做沉默的大多数，那么灾难临头，顾璇也有权利选择置之不理。见到顾璇一言不发。马小荣为首的许多女生又开始怒骂起来：“你们都别吵了！顾璇之前都说过，丧尸主要靠听觉，你们能不能都闭嘴？还嫌自己死的不够快吗？”一个女生突然想起，正是之前说话的沈兰溪。此刻面临危险，她也不怕再得罪那些针对顾璇的人。你算什么东西，也敢对我指指点点？马小荣只感觉脸上无光，眼睛像是铜铃一样瞪着沈兰溪。你要是想害死大家，就继续吵，其他人都别说话，也别乱动。沈兰溪不想和马小荣多说，其余人闻言，尽管思绪各异，可也纷纷闭口不言。本来嘈杂的教室顿时安静下来，那前仆后继的丧尸群立马沉寂了许多。顾璇看了看沈兰溪，赞许地点点头：“这女人不算傻，只可惜这些丧尸寻找目标可不是仅仅只靠听觉。”想法刚刚浮现，那些沉寂的丧尸又开始躁动起来，继续朝着人堆所在的方向蠕动。见到这一幕，刚刚心中欣喜的学生们又开始慌乱起来。沈兰溪。你个不敢露面的丑女人，在装什么？你说的根本没有用，和那个顾轩一样，你们都是废物。要是我男朋友徐鹏在这里，肯定能轻轻松松解决这些丧尸。马小荣又开始叫起来，有了他的声音指引，那些丧尸冲得更凶了。很快，几头丧尸就脱离了群体的束缚，连滚带爬的飞冲过来，当即对几名外围的学生进行了亲切的吻面礼。细皮嫩肉的大学生被啃得满脸鲜血，看起来极为骇人。哈、啊、哈，杀人了，杀人了，救命啊！教室里惨嚎声不断，有人被挤在地上，没被丧尸咬死，反而被一人一脚踩个半死。两百多个人挤在角落，和丧尸群一样，堆得层层叠叠，看起来非常滑稽。马小荣被直接挤了出来，在最外围上蹿下跳，如同一只母猴子。顾璇像是看戏一样，没忍住露出了笑容。顾璇，你个混蛋，好狠毒啊！居然见死不救！马小荣看到顾璇嘲笑他，肺都差点被气炸。顾璇闻言皱眉，他踩在桌子上，三步并作两步。来到了马小荣旁边，这就算狠毒吗？那我就让你看看，什么才是真正的狠毒。顾璇说着，一脚踹在马小荣的屁股上，后者顿时和冲来的人形丧尸撞了个满怀。哎、啊、呀，顾璇，你个畜生！马小荣没想到，顾璇居然会这样对他，这家伙简直就是个败类，自己不过是拒绝了他的表白，居然这么残忍，要来害死自己。马小荣心中无比怨愤，恨不得生色了顾璇。他的情绪剧烈波动，就在这时。一道魂光飞入了他的体内，这是马小荣的 C 级武魂赤羽姬，竟然与其融为了一体。刹那间，马小荣的体质属性暴增，原本只有七点，此刻竟是暴涨到五十多点。那人形丧尸正要一口咬断他白皙的脖颈，马小荣陡然力量大增，竟是一把将之推开。马小荣顿时明白了什么，当即兴奋的大叫：“哈哈，原来武魂是这么用的！没想到吧，顾璇，你害不死我！本公主可是 C 级武魂，这些丧尸都不是我的对手。”我现在还可以使用武魂技能，他说着，双手如同虚幻的鸡爪，朝着一头丧尸猛然一抓，竟然犹如刀锋一样，在其体表撕开一个大口子。顾璇没想到，这马小荣在临死之际，居然能刺激的武魂自动附体。不过这也合情合理，实际上，就算顾璇不重生，这个教室里的大多数人都能在危险刺激之下，明白武魂的真正用法。哪怕是地级武魂，附体状态也能暂时增强30点左右的体质。再加上他们的武魂技能，解决这些丧尸并不是难事，否则上一世的顾璇等人也不可能存活下来。毕竟一开始的顾璇武魂品质只有 F 级，前期的附体状态只能增加十多点体质。现在的马小荣觉得自己强的可怕，对付面前的丧尸就像是成人打孩童一样。他充满杀意的瞥了顾璇一眼，嗤笑道：“顾璇，等我解决了这些丧尸，绝对让你好看。对付你这种 F 级武魂的废物，比杀死一头丧尸还要简单。”顾璇听到马小荣的话。嘴角不由得勾起 ，C 级武魂吗？的确不算差，可就算自己现在只是 F 级武魂，想弄死一个 C 级武魂的蠢女人，照样轻而易举。
，他笑着对马小荣开口：“既然你这么厉害，那就能者多劳，给你多来点丧尸吧。”顾玄体表浮现淡淡的魂光，开启武魂附体，体质暴增到二十多点。随后走到扭成一团麻花的丧尸群面前，直接提着对方的脖子朝马小荣扔了过去。这些丧尸很蠢，如果没有顾玄帮忙，他们得硬生生把桌椅挤成渣渣才能冲出来。顾玄如同拔萝卜一样，轻而易举就拉出了几头丧尸。这些丧尸哪怕和顾玄距离很近，也像是看不到他一样，根本不攻击，而是朝着另一边的人群冲去。见到这一幕，马小荣肺都气炸了。败类顾玄，你就该千刀万剐！他就算实力暴涨，同时对付两三头丧尸已经很勉强了，而顾玄已经抽出了十多头，甚至还在不断增加。这样下去，他累也得累死。马小荣都有些后悔了，不是后悔羞辱顾玄，而是觉得自己刚刚应该忍一下，等到秋后算账。只可惜现在为时已晚。马小荣扭过头，飞冲向顾璇：“你想害死老娘，没那么容易，我死也要拉你垫背。”顾璇不屑一笑：“要是正面硬碰，自己现在的身体属性确实不是马小荣的对手。但他现在可不是孤身作战，这挤成一团的几十头丧尸，以及门外的上千头丧尸，在别人看来无比恐怖，可在顾璇看来，这些都是他的好后女啊。刚出现的丧尸，行动主要靠听觉，其次就是嗅觉。”并且这听觉和嗅觉和寻常的不太一样，听觉只能听到人体内发出的声音，嗅觉也是只能闻到人的呼吸气体以及血腥味，所以只要不说话，再调整自己的呼吸，尽量缓慢或者直接屏住呼吸，那在丧尸面前相当于隐身，哪怕顾玄提刀狂砍丧尸，对方也不会还击。当然，这只是一开始的零级丧尸，随着第一轮天灾的进度发展，丧尸也会不断进化升级，然后逐渐恢复视觉。听觉、嗅觉的缺陷也会一点点修复，甚至智商都会不断提高。顾璇记得，前世有许多丧尸生物中的强者，智慧已经提升的和人类没什么区别，最后还建立了许多丧尸国度，成为统帅千万丧尸的王者。进化游戏并不仅仅独属于人类，要是撑不过一轮轮天灾，那地球也将成为其他生物的角逐场，而人类就会被淘汰。教室里，马小荣想要和顾璇同归于尽，可有着丧尸群的阻挡，他根本寸步难行。甚至教室行动自如的丧尸也暴增到五六十头，已经威胁到了其他人。有不少学生在与丧尸搏斗的过程里，激发了武魂附体状态，这也让马小荣没有丧尸围殴致死。看着丧尸被击杀的越来越多，顾璇心中也是一动。现在没必要把时间浪费在这蠢女人上面，当务之急还是要尽快提升进化等级。顾璇思索着，走到一具被马小荣击杀的丧尸面前，手心浮现一个黑色漩涡。寻常试炼者想要提升进化等级。需要打开丧尸生物坚硬的头颅，里面有一颗魂晶，只要吸收十颗同等级魂晶，就能提升到下一级。而顾璇用不着这么麻烦，黑色漩涡流转之下，那具丧尸躯体的精气神疯狂涌入顾璇体内，吞噬零级普通丧尸，体质加一，吸收零级普通魂晶，进化能量正 10% 顾璇清晰地感受到自己的力量有所提升，他继续游走教室里，捡漏其他人击杀的丧尸，体质属性也在不断攀升。顾璇，你在干什么？那些丧尸是我们击杀的，你再动什么手脚？马小荣呵斥顾璇，后者如若未闻，继续吞噬丧尸躯体。同学们，顾璇这个人太无耻了，那些丧尸可是我们的战利品，身上说不定有什么宝贝，恐怕全被他偷走了。等咱们杀光这些丧尸，一定要找顾璇报仇。蓝小浩也是出言附和，小荣女生说的对，这家伙不仅什么都不干，还偷我们的战利品，又差点害死自己人，必须要受到制裁。两人一带头，许多人都朝顾璇露出不善的眼神。随着越来越多的人掌握武魂附体，他们也没有一开始那么紧张，面对丧尸的压力也小了许多。对于顾璇的所作所为，他们十分不爽，尤其是明明知道怎么躲避丧尸攻击，却不告诉他们的事情。在场大多数人对于顾璇都有着一丝恨意。如果说要事后制裁顾璇，那同意率绝对不低。这些人的想法，顾璇根本不在乎。随着连续不断吞噬丧尸躯体，他的等级能量来到了 100% 你的进化能量已达标。是否开启等级提升？是，顾璇心中涌起一抹兴奋。他记得前世第一个提升进化等级的人是一名 S 级武魂拥有者。S 级武魂恐怕一开始就能增幅上百点体质。这些零级丧尸根本威胁不了此种妖孽。只可惜丧尸的数量太多了，现在对方可能还在和丧尸群苦斗，根本不知道怎么升级。上一世也是在天灾投放两个半小时后，全球才诞生首位一级试炼者。这第一的名头，我就拿下了。顾璇嘴角上扬，心中默念：“升级，刷。”顾璇感觉体内仿佛有一道枷锁被冲破了一样，整个人从那儿外得到了质的升华。
，你的等级提升至一级，获得十点自由属性，请自行分配。”顾璇还没来得及分配属性，一个更为宏大的声音响彻全球：“叮！”全球公告：试炼者顾璇率先抵达一级，奖励十点自由属性，请其余地球试炼者再接再厉。第四章 ，S 级武魂赤血狂刀。全球数十亿人类，不论身在何处，不论男女老少。全都听到了这个声音。华夏国某个大型军区，一名男子在丧尸群中疯狂游走，手中的血红色武魂长刀不断挥舞，刀光残影闪烁不绝。他所过之处，丧尸如同被割草一般，接二连三的倒地。不过几个呼吸的时间，被削断头颅的丧尸就超过了一百头。男子面容刚毅，身上流露着一股铁血气息。他微微皱了皱眉，喃喃低声自语：“这个顾璇是怎么升级的？我如今杀的丧尸没有一千，也有八百了。”可却完全没有要升级的迹象，难道说要杀上万头丧尸？不过听这个名字，他应该也是我们华夏国人，还不错，至少没有被外国人抢占第一的名头。这家伙恐怕也觉醒了 S 级武魂，以后要是能碰上，非得和他较量一番。男子这般想着，下一刻身体猛然冲出，继续在密密麻麻的丧尸群里七进七出。如果顾璇在这里，一定能认出这位男子的身份。华夏国军方第一战力 S 级武魂赤血狂刀拥有者。被称为赤血刀王的洪峰，在前世，洪峰就是第一个升级的试炼者，并且在军方的帮助下，他的等级一直都是遥遥领先。进化游戏降临后，人类掌握的所有热武器都被打下了诅咒一般，全部失去了效果。但各国军方依然是最强的势力，毕竟每一个军人的体质都远超寻常民众，普遍都在15点以上。许多特种兵的体质一开始就高达20点，甚至某些特种兵王一出场体质就超过30点。不依靠武魂也能正面击杀零级丧尸，再加上军人的战斗经验，使得他们在一开始就占据了很大的优势。洪峰本就是特种兵王，又觉醒了 S 级武魂，对付这些零级丧尸就跟砍瓜切菜一样容易。要不是因为忙着清除丧尸群，没有时间研究丧尸的躯体，这个第一根本轮不到顾璇。有了全球公告的提示，有心探索的话，其他人应该很快就能发现升级的方式。在等级方面，我很快就会被那些 S 级武魂拥有者。甚至是 A 级武魂拥有者甩下，没办法，毕竟现在我只有一个平平无奇的 F 级武魂，就算能无限升级进化，也得后期才能发力。顾璇心中飞速思索，不过也没必要在等级上着急，属性点才是王道。拥有吞噬能力，同级之中，我的属性远超其余人，可以保证同级无敌。顾璇这般想着，立刻将刚刚获得的二十点自由属性进行了分配，毫不犹豫，他全都加在了精神上面。刹那之间，他感觉脑袋一震。灵魂仿佛遭受了洗礼一般，姓名顾璇，等级一，体质二十加十六，武魂附体状态，精神三十一，武魂混沌，品质 F 级，能力一吞噬，能力二带解锁。每个人的属性面板都只有体质和精神两个维度，体质是肉身条件的总和，而精神就是灵魂力量的反应。精神属性越强，武魂附体状态的持续时间就越长，增幅的效果也会越好。对于升级的自由属性点分配，每个人都有自己不同的理解。有的人比较依赖武魂，或者喜欢爆发式战斗，就会多加精神属性；有的人觉得自身强才是真的强，武魂也是外物，就会多分配给体质。不论是谁，都会根据自身的需求以及武魂的特点，选择不同的加点比例。像顾璇这样全部加一个属性的很少，大多都是极端分子，喜欢一条路走到黑。顾璇当然不是极端分子，他之所以选择全部加精神属性，原因很简单。体质属性，它可以依靠混沌武魂的吞噬能力不断获取，但是精神属性一般只有吞噬武魂才能得到，并且体质属性每一级都有上限，可是精神属性却没有上限。把珍贵的自由属性点加在体质上，对于顾璇而言无疑是浪费。更何况以后顾璇还要演化第二、第三武魂，要想同时掌控多种武魂，对于精神属性的要求也会更高。刚做完属性分配，顾璇看向了周围，他发现每个人的目光都很是复杂，有嫉妒。有愤怒，有疑惑，顾璇，你个混蛋，凭什么抢我们的机缘？这些丧尸明明都是我们杀的，你居然抢先升级获得奖励，也太不要脸了！马小荣听到公告内容，早已是气得五内俱焚。不仅是他，那几十个掌握武魂附体和丧尸们进行战斗的学生，也是对顾璇非常不满。蓝小浩带头大喝一声：“顾璇，你应该向大家道歉，并且立即停止你的行为，不然等解决了这些丧尸，有你好果之时。”他抱着双手。眼里全是鄙夷。我刚刚已经探查了你的属性，就算升级了，体质也才36点，而小柔女神等级比你低，也有58点。更何况我们还有这么多人，收拾你简直轻而易举。
，赶紧束手就擒吧，不然你会死得很惨！听到他的话，不少学生都是露出不屑之色。没想到第一个升级了，这家伙还是个废物。我猜灵级属性都快接近四十点，他居然比我还差。没办法，谁叫这家伙只是个 S 级武魂呢？没听蓝小号刚刚说吗？灵级的时候，人家才二十多点体质。哼，刚刚这家伙巧我杀的丧尸，待会一定要让他好看。一个个学生目光不善。顾璇却只是淡淡的瞥了他们一眼，然后继续冲向那些被斩杀的丧尸，运转混沌武魂，吞噬着丧尸的力量，吞噬灵级普通丧尸，体质加一，吸收灵级普通魂晶，净化能量正 1% 顾璇从灵级丧尸身上获得的属性点没有变化，不同的是净化能量的效果削弱了10倍。没办法，他现在提升到了一级，而丧尸还是灵级，要想再次升级，他至少得吸收100枚灵级普通魂晶，或者10枚一级普通魂晶。要是靠顾璇自己杀丧尸，以他现在的属性，估计得够呛。幸好这教室里还有几十号免费打手，他只需要依靠丧尸缺陷游走在各处捡尸就行。三十多点的体质和零级丧尸战斗，只会是打得有来有回。可要是用来捡尸的话，那就绰绰有余了。任由这些学生怒骂呵斥，顾璇充耳不闻，一个个气得跳脚，却拿顾璇毫无办法。在同学们的无私奉献下，顾璇的收获非常丰厚。你的进化能量已达标。是否开启等级提升？是，你的等级提升至二级，获得二十点自由属性，请自行分配。下一刻，熟悉的声音再度响起：“叮！”全球公告，试炼者顾璇率先抵达二级，奖励二十点自由属性，请其余地球试炼者再接再厉。第五章，你吼那么大声干嘛？全球公告再度回荡在数十亿人脑海。听到这个熟悉的名字，无数人心思各异：这家伙这么快就又升级了吗？究竟怎么才能升级呢？我现在都快杀了快两千只丧尸了，经验条还不涨，难道说杀怪不能升级？红枫后知后觉的思索，他不再埋头杀丧尸，而是退回后方，开始研究起丧尸的躯体来。挥舞起手里武魂长刀，红枫开始劈砍丧尸的躯体，费了很大的力气才劈开丧尸的头颅，找到了一颗米粒大小的白色晶体。又花了一番功夫，他才知道怎么吸收这魂晶，吸收零级普通魂晶，净化能量正 10%。原来是这样，洪峰大喜，立马安排下属士兵挖丧尸魂晶，自己也是忙碌起来。很快，洪峰手里就掌握了大量普通魂晶，他的等级也是轻松抵达了二级。只不过杀丧尸容易，可挖魂晶却比较麻烦。光吸收零级普通魂晶的话，要想抵达三级，至少得一千枚。现在军区里大部分战士都在清除周围的丧尸，只有几百个人在采集魂晶，估计需要一两个小时。而与此同时，全球各地的强者在顾璇的升级公告连续刺激下，都开始积极寻找升级的方式。一些财团家族、隐秘的古老势力，陆陆续续也都明白了如何才能升级。以他们的底蕴实力，迅速采集一百枚魂晶，很快就提升到了两级。这一刻，尽管他们身处天南海北，心中都浮现一个共同的念头，那就是争取成为第一个提升到三级的人。而顾璇这边，教室里的人同样听到了全球公告，早已是对顾璇恨得咬牙切齿。顾璇，你个败类！我们累死累活的击杀丧尸，你却一次次抢夺我们的战利品，你还有良心吗？马小荣气喘吁吁地怒喝道：“作为这间教室里的最强者，他刚刚少说也击杀了二三十头丧尸，毫无例外，全都被顾璇捡尸。”顾璇对着他温和一笑，完全没有因为被骂而生气的意思。马小荣可是他的榜一大姐，感谢还来不及呢。顾璇现在只希望这家伙照顾好自己，多给他杀几头丧尸再死，否则光靠他。要收集这么多魂晶，不知道要多久。对着教室里的学生拱拱手，顾璇笑着说了一句：“各位多多努力，我去其他地方看看。”说完就从墙壁上的玻璃窗翻了出去，只留下双眼冒火的众人。该死的顾璇，我和你势不两立！马小荣气愤不已。蓝小浩忽然严肃的开口：“小荣女神，这顾璇刚刚升到了二级，获得的属性点奖励不少，如果全部加在体质上面，估计很难对付啊。”听到蓝小浩的话，原本许多对顾璇有怨气的学生都是一惊。对啊，这家伙已经是两级，就算武魂再垃圾，咱们要是单独遇上，估计都收拾不了他。可恶，我要是和那家伙同级，绝对能锤爆他！学生们议论纷纷，蓝小浩却是露出了笑容。大家不用慌，我刚刚用武魂技能探查丧尸的躯体，发现他们的脑袋里有浓郁的能量源，咱们升级应该和这个有关系。他说完，其余人顿时露出欣喜之色。马小荣也是赞许的看向了他。蓝小浩干得不错，等和我男朋友会合，一定带你一个。他有 B 级武魂，升级后一定更强。蓝小浩受宠若惊，露出谄媚的笑容。谢谢小荣女神，徐鹏哥的名号我听过，
，只有他这样的强者才能配得上你。那个顾璇就是不自量力，之前居然还敢向你表白，简直就是对你的侮辱，也是在侮辱我们这些喜欢小龙女神的人。他顾璇算个屁，连我们都不敢和你表白，他也配？听到蓝小浩的话，马小荣自豪的点了点头。你说的对，像你这种有自知之明的屌丝，也没有那么讨人厌。待会儿我这穿过的白丝就送给你吧。蓝小浩看着马小荣那光滑小腿上的白色丝袜，顿时两眼放光，连连吞了好几口唾沫。这可是好东西，之前花钱都买不到。小荣女神的原味丝袜，要是能舔上一舔，那真是唇齿留香，做梦都爽歪歪啊！他非常感动，立马开始表忠心。谢谢小荣女神，我这里有一盒杜蕾斯，待会儿送给徐鹏大佬。希望女神你别嫌弃，这样你们做的时候我也有参与感。见到蓝小浩的这一副舔狗模样，不少男生都是露出汗颜之色。能舔到这种程度，也算是人才了。就连马小荣都是嘴角一抽，赶紧催促蓝小浩去挖魂晶。顾璇来到走廊里，进化游戏开始也有大半个小时，走廊的丧尸没有刚开始那般密密麻麻，有的是跑到更高的楼层，有的则是冲进各个教室吃自助餐去了。顾璇一路看去，发现各个教室都有数量不一的丧尸被击毙，他毫不客气，立马运转混沌武魂，掌心浮现黑色漩涡，将其一一吞噬。教室里还有许多被啃得残缺不全的人类尸体，顾璇没有理会。他的混沌武魂可以吞噬其他武魂升级，但是目标的精神属性必须超过100点，只有抵达100点，武魂才会开启一重蜕变。就算主人身死，也能暂时维持形态不灭。而现在的学生精神属性都太低，刚死武魂就随之消散如烟，连被顾璇杀的价值都没有。不然的话，就算顾璇现在忙于升级，也不介意出手解决那个教室里的仇人。那些家伙再痒痒也不迟。当然，要是闲下来，他们又自寻死路的话，顾璇也不会忍着受气。他现在要做的是，趁学校里的人还没有反应过来，赶紧去捡尸升级。他现在对于那些大势力强者唯一的优势，就是不用浪费时间采集魂晶。上一世，洪峰有着军团相助，也是第一个升到三级的人。我记得从二级到三级，他大约又花了两个半小时。我需要在这段时间内捡尸一千具。顾璇这般想着，开始忙碌起来。他没想到。重生到现在都升到两级了，居然没有经历一次正式战斗。要是把自己的经历写成小说，估计书名应该叫《末世重生》。我一路捡尸升级，一边自嘲，顾轩不断游走于教室之间，屏息凝神之下，就算有游荡的丧尸，也无视了他的存在。这间教室不错，有五十具丧尸。这间教室有点水啊，看样子死了二三十个人，居然只杀死了十多具丧尸。我靠，这间教室可以有一百多具，一路扫荡十多个教室。顾璇没有碰到一个人，倒是看到了很多半个人。被丧尸啃的只剩下半个骨架的人，降临一千亿丧尸，基本上是按照国土面积均匀分配。陆地上有三百亿左右的丧尸，华夏国大概有二十多亿丧尸，这个数量并不算多，毕竟华夏人口不少，一人分配两只都够呛。我们学校四五万人，降临的丧尸才不过三四万，一人一只都不够分啊！顾璇这般想着，陆陆续续吸收的魂晶已经超过了五百颗，而获得的体质属性也已经抵达等级上限。体质属性的等级上限跟武魂品质有关。顾璇的 F 级武魂一级最多获得10点体质属性，二级20点，以此类推。所以加上本来的属性和零级吞噬的少量属性，顾璇的基础体质已经抵达了40多点。武魂附体状态下更是高达60多点，勉强超过了零级的 C 级武魂。就算顾璇的精神属性足足有70多点，体质的增幅也没有多加几点。唯一的好处是附体时间上增长了不少。不过顾璇的混沌武魂并没有多少攻击力，增长了附体时间似乎也没有什么卵用。前世的顾璇也是憋屈好几个月才抵达五级，精神力满足一百点后，武魂产生了一重蜕变，觉醒第二个能力才勉强有生存的能力。不过这一世用不了那么久，只要他升到三级就够了。已经过去了二十多分钟，才吞噬五百多具丧尸，得抓紧啊！顾璇这般想着，冲进了一个教室，里面有六七十具丧尸躯体，不过也有二十多个人。顾璇一脚踹开残破的大门，吓得这二十多个学生浑身一颤。谁他妈这么嚣张？外面可是还有丧尸在游荡，不怕把他们吸引来吗？胆子怎么这么大啊！顾璇扫了一眼那些学生，发现他们正在小心翼翼地捣鼓丧尸躯体，可怜的丧尸被砸得稀巴烂，满地都是血腥。顾璇笑了笑，没有理会他们，而是将掌心对准丧尸躯体，开始吞噬起来。几名学生本来也不准备理会顾璇，可见到他的举动，顿时面色铁青。喂。哥们，这些丧尸是我们拼了命杀的，你最好不要乱动。一名健壮的黑皮男生皱眉低喝：“就当是我借你们的，以后还你。”
。顾璇说了一句，而后依旧马不停蹄的吞噬丧尸躯体。我说了，不要乱动。男生怒喝不已。不过他虽然生气，可依旧尽力压低自己的声音，生怕引来附近游荡的丧尸。他们刚刚持续施展武魂附体，现在还没有恢复过来。如果再来几十头丧尸，估计要给人家开个满汉全席了。我觉醒的武魂是 C 级，你要是再敢乱动，信不信我杀了你？尽管进化游戏才开始几个小时。可能生存到现在的，多多少少都练出了几分杀气。看男生的模样，他是真的对顾璇动了杀心。在他看来，杀一个人未必会比杀一个丧尸更难。死人而已，刚刚自己已经见了不少，不介意多看一个。男生的话刚说完，顾璇便是大声道：“好，我走。放心吧，兄弟，我新闻系三年二班蓝小浩，从来不夺人所好，我这就走。”顾璇说话的声音很大，甚至还运用了一些前世的小技巧。使得声音的穿透力很强，传得非常远。能活到现在的人都知道，丧尸的听力很敏锐，不能大声说话。顾璇这么一吼，周围游荡的丧尸彻底疯狂，全部朝着这间教室冲来。那健壮的黑皮男生顿时目眦欲裂，差点没被气得吐血。你他妈走就走，吼那么大声干嘛？而且你都说要走了，为什么还在对丧尸躯体动手脚？那是要走的样子吗？玩死我们，对你有什么好处？眼看着几十头丧尸冲进教室。这些学生欲哭无泪，只能拼死搏斗。顾璇见状，心中哀叹一声：“抱歉啊，各位，我只是从小嗓门大了点，真不是故意的。”他说着，吞噬丧尸的速度变得更快了几分。而这些学生则是在丧尸们的围攻之下，纷纷殒命于此。临死之前，他们还掏出手机，昭告朋友圈：“杀我的人是新闻系三年二班蓝小浩，各位亲友，为我报仇啊！”千亿丧尸才降临不久，人类文明的各方面设施都还健存。所以这些学生们的亲朋好友都看到了这条讯息，所有人对于这个名叫蓝小浩的家伙都生出了恨意，要是遇到的话，绝对要报仇雪恨。某间教室里，正在大献殷勤的蓝小浩打了个寒战，喃喃自语道：“刚刚是不是有人叫我的名字了？”第六章，杀伐。看着这些人被丧尸啃食的画面，顾璇心中毫无波澜。从旁观者的视角来看，或许觉得他有些太过了，甚至要是前世的顾璇遇到这种事。估计都只会道歉，然后离开教室。只可惜，如今的顾璇已经大为不同。答应那些学生，说是借用这些魂晶，已经是顾璇最后的仁慈。如果对方答应，顾璇提升到三级之后，确实不介意去找寻一些魂晶来归还。毕竟零级普通魂晶的价值，也就只有在进化游戏降临第一天才能让顾璇重视。但是很可惜，对方不仅不答应，还胆敢露出杀意。为了不耽搁提升至三级的进度，顾璇只有出此下策了。仅仅几分钟。顾璇就吞噬完这教室里的丧尸躯体，前往了下一处地方。他行走于游荡的丧尸群当中，如入无人之地，那叫一个轻松自在。殊不知，这一幕已经被各处的监控器全部捕捉，出现在一个个屏幕画面里。这家伙究竟是什么人？为什么那些丧尸看到了他都不攻击啊？一名面容阴鸷的男子沉声开口：“伟哥，这人我认识，和我一个社团，是新闻系的，好像叫过什么？难不成是那个全球公道里的顾璇？”黄伟皱了皱眉。仔细观察着顾璇的一举一动，露出思索之色。他好像在对那些死去的丧尸动手脚，难不成这就是他升级的秘诀？你们几个去拖几具丧尸进来。黄伟立马对小弟下令，几人有些不太情愿，可还是照做。一行人对着丧尸躯体一番捣鼓，搞得到处都是肮脏的血腥粘液。费了一番功夫，终于在丧尸头颅里找到米粒大小的魂晶。黄伟尝试许久，才将魂晶成功吸收。我就知道这小子有蹊跷，他面露狂喜。立马让小弟们采集这层楼所有的丧尸躯体，最终也找到了上百颗魂晶。黄伟轻而易举就提升到了二级，他的几个小弟也是升到了一级。看着长长的升级进度条，黄伟不由得眯了眯眼。走，跟我下楼采集魂晶，不能让这小子一个人捡漏，我也要冲一冲三级。他们所在的位置是顶楼，爬上来的丧尸数量很少，再加上楼梯也被他们用桌椅封堵，算是个安全的躲避场地。有不少学生都在这上面藏着，几名小弟还有些犹豫。伟哥，下面还有不少丧尸啊，咱们下去很危险，要不再躲躲吧？黄伟却是冷喝道：“蠢货，富贵险中求，趁现在那些人不知道怎么升级，咱们必须抓住机会。不过你们也不用担心，咱们先去找到那个顾璇，问一下他是怎么躲避丧尸攻击的，那不就安枕无忧了吗？”听到黄伟的话，几人顿时恍然大悟。可是伟哥，那家伙要是不告诉我们怎么办？一个小弟忽然开口，其余的小弟嗤笑不已：“你傻吗？”咱们这么多人，现在都升到了一级，那小子就一个，直接动手不就行了？对啊，伟哥可是 C 级武魂，那个顾璇现在也不过是两级，同级之下，伟哥足以碾压他。咱们怕个球，告诉你们一个重磅消息
。我刚刚发消息问了顾璇的同班同学，没想到那小子觉醒的武魂居然是最垃圾的 F 级。嘿嘿，这不妥了。几人交谈着，眼里露出兴奋之色。要是能从顾璇口中知晓怎么躲避丧尸攻击，那他们肯定能在第一天就积累出不小的优势。几人立马悄咪咪的下楼，根据监控器里顾璇所在的位置走去。只可惜。一路上游荡的丧尸让他们行走的速度非常缓慢，而顾璇从一楼爬到四楼，终于距离一千颗魂晶的目标越来越近。学校附近投放的丧尸数量虽然足有几万头，但分布在几个校区的宿舍楼、教学楼附近。闯进顾璇这栋教学楼的丧尸加起来也不过一千多头而已。今天又是周六，只有一些开班会或者什么专业讲座的师生，倒也没有吸引来太多的丧尸。顾璇见状也没有继续往顶楼走，算了算时间，他看向了走廊上游荡的丧尸。看来只有自己动手了。顾璇这般想着，从墙壁上的消防柜里取出一柄消防斧。在寻常的末世小说里，这可是生存神器。只可惜，在进化游戏当中，也只能在这个时候有点用处而已。真正好用的，还是一些强大魂魄形成的魂器。只可惜，这玩意儿只有一些血脉强大的天灾生物才能掉落。第一天降临的丧尸生物还没有觉醒血脉，不过倒也不急。今天过后，丧尸当中将会诞生一些天赋异禀之辈。觉醒强大血脉，而那个时候才算得上真正的危险。这些有着致命缺陷的零级普通丧尸，不过是给地球试炼者缓冲的过程而已。顾璇手握消防斧，对着一只人形丧尸的脑袋便是砸下。六十多点的体质属性，对于现在的丧尸而言，无疑非常致命。咔嚓一声，人形丧尸便脑袋开花，而后倒地不起。临死之前，他那浑浊的眼球当中还有着一丝疑惑，因为在他的视野当中，旁边明明什么也没有啊。其他的丧尸也是有些发懵，自己的这个同伴怎么突然就趴下了？难道是呃昏头了？他们的智商不高，可也有生物趋利避害的本能，莫名感觉到一丝危险。砰砰砰！顾璇没有理会丧尸们的疑惑，而是手握消防斧，不断收割他们的生命。在丧尸眼中，这无疑是上演了一部恐怖片，仿佛有一双无形大手疯狂挥舞死神的镰刀，他们发出恐惧的低吼，像是在说：“妈妈，我要回家，地球太恐怖了。”楼梯角某处见到顾璇割草一般击杀丧尸的一幕，黄伟一行人面色愈加兴奋。要是他们能知道顾璇无视丧尸的秘密，这升级岂不是手到擒来？另一边，顾璇不动声色地朝背后瞥了一眼，对于几人的窥视早已洞察于心。他的精神属性那么高，可不是摆设，对于环境的感知早已非常敏锐。轻轻松松解决完走廊里的几十头丧尸，顾璇伸了个懒腰，开始慢慢吞噬起来。而黄伟一行人见到危险解除，也是立马走出。开门见山道：“兄弟，我叫黄伟，能不能告诉我们，你是怎么让丧尸无视你的？”顾璇看都没看他们一眼，只是淡淡说了一句：“我很忙，有事待会儿再说。”他的确很忙，尽管从升二级到现在才过去了不到一个小时，可顾璇并不认为自己能比洪峰更先一步提升到三级。他对于洪峰的背景有所耳闻，人家那边可是有几万人相助，尽管采集魂晶非常麻烦，可若是一整个军区都帮助洪峰冲级。那或许都用不了一个小时。幸亏的是，即使洪峰觉醒了 S 级武魂，可进化游戏才降临不久，他的地位还没有那么高。某些领导就算只觉醒 D 级武魂，也能统帅三军，在前期笼络大量资源。可顾璇也不敢大意，提防着被人后来居上的可能。毕竟抢先提升到三级，可是多了三十个自由属性，在前期这非常重要。见到顾璇的态度，黄伟眉头紧蹙，语气开始不善起来：“你叫顾璇是吧？你最好老实点。”对于你的信息，我们已经全部掌握。你不过觉醒了 F 级武魂，而我是 C 级武魂，我们之间的差距有多大，你知道吗？现在武魂附体状态下，我的体质属性已经超过了80点。黄伟眸子里浮现不满之色。刚刚升级的30点自由属性，它是平均分配，没想到效果比单独加体质还要更好。对比小弟们的 D 级武魂增益效果，他更是信心爆棚。毕竟连 D 级武魂都不如他，更何况一个 F 级？我说了，我很忙。还需要我再说一遍吗？顾璇眉头紧蹙，依旧在运转吞噬能力，吸收丧尸躯体。呵呵，忙你玛！既然敬酒不吃吃罚酒，那就怪不得你伟哥了。听着，你不仅要告诉我无视丧尸的秘密，而你刚刚杀的丧尸也都是我的，懂？所以你给我乖乖的站好，别动我的魂晶。黄伟不屑嗤笑，顾璇则是沉默，一言不发。他并没有停下手里的动作，面对这种小丑，他甚至都懒得多看一眼。你是聋了吗？老子让你停下！顾璇依旧没有理会，黄伟见状，当即暴怒，对着几个小弟挥挥手：“给我打断他的手脚！老子以前可是看过满清十大酷刑，待会儿全都给他来一遍！”
我就不信他不说。几名小弟立即激发武魂附体，身上涌现各种白色魂光。几人的精神属性非常弱，附体之后，甚至武魂都显露不出形态。就算是那种器具类的武魂，也要附着在身体部位上才能勉强使用，比如什么长刀、长剑、拳锤、腿棍等等。至少要等武魂一重蜕变后，才能凝形成正常器具使用。普通召唤使用的话，基本上毫无攻击力。几人冲向了顾璇，后者摇了摇头。叹了口气，何必呢？何必要逼我出手呢？我是真不想在这个时候杀你们，这样显得我很浪费啊！顾璇抬头，嘴角浮现一抹残忍的笑容。他手握消防斧，脚步飞速移动，速度非常快。明明只有六十多点的体质，可却让黄伟都看花了眼。好快！一名小弟瞪大眼睛，下一刻就见到一柄血淋淋的消防斧劈了下来。砰！如同劈砍一个西瓜一样炸裂。红的白的喷溅在走廊墙壁上，仿佛一幅鲜艳的涂鸦画。剩下几人见到这一幕，全都是浑身一颤，心中被恐惧占满。第七章，武魂一重蜕变。伟哥，救我们！小弟们惊慌失措，转身朝着黄伟跑去。刚刚一个个还斗志昂扬，现在却如同丧家之犬。黄伟也是被顾璇展露的速度吓了一跳，可还是稳住心神，提起手中的棒球棍冲了出去。黄伟的武魂是 C 级护身铁甲。即使没有凝形，武魂附体后激发第一魂技，还是能给他增强了不少防御力。他之前试过，就算是被丧尸围攻，短时间内也是毫发无伤。这就是黄伟的底气，敢杀我的兄弟，老子弄死你！黄伟举起棒球棍就朝顾璇的脑袋砸去，完全没有留手的想法。人类的适应力很快，在亲眼看着周围的同学被丧尸生吞活剥，又亲手击杀了不少丧尸之后，对于杀人，即使是正常人也并没有那么多忌讳。更何况，黄伟本就不是什么良善之辈，这种人反而在进化游戏中能够如鱼得水，获得不错的成就。只可惜，他们今天遇上了顾璇。黄伟的速度很快，棒球棍挥舞出呼呼风声，就算是地级武魂的拥有者挨上也得脑袋开花。而顾璇却只是矮了矮身体，竟然差之毫厘的躲开了这致命一击。下一刻，顾璇的消防斧已经朝着黄伟的脖颈砍去。黄伟内心大震，根本没想到顾璇能轻松躲过自己的攻击。出于本能反应，他的身体往旁边移动了些许，这才没有被消防斧砍断脖颈。尽管如此，他的肩膀也是挨上了重重一击，骨头被砸得生疼。黄伟心中无比庆幸，多亏自己的 C 级防御武魂，不然的话，以那消防斧的力量，绝对能砍断自己的肩胛骨。不过他的想法还没有落定，顾璇手握消防斧，一记斜拉，斧刃竟是蓦然划过了自己的脖颈。一阵刺痛传来，黄伟感觉脖子一阵火热，股骨鲜血如同喷泉一样涌出。他连忙捂住脖颈，手中的棒球棍掉落，身体跌跌撞撞的倒退。怎么可能？明明我属性压制你，为什么打不过？黄伟断断续续的说出这句话，眼睛里满是惊恐，更多的却是不解。你以为是玩游戏吗？属性高就一定获胜。顾璇轻笑一声，体质属性很重要，但并不是决定战斗胜利的唯一因素。战斗经验、临场发挥、武魂特性等等，都能影响一场战局。就算顾璇现在的体质属性比黄伟低。可要是想杀死对方，真的和杀鸡没什么区别。放过我，我错了，我不该来抢你的魂晶，我不该贪图你的秘密。看着越来越近的顾璇，黄伟吓得浑身颤抖，立马唉声求饶。顾璇摇了摇头，笑道：“不，这并不是你的错，你的所思所想都是人之常情，你的所作所为在这混乱时代也无可厚非。”听到顾璇的话，黄伟顿时一愣：“这家伙如此善解人意的吗？我刚刚那么过分，他居然不生气？”黄伟万分不解，都差点忘记了脖颈上的疼痛。你唯一的错就是认不清自己，低估了别人，贪心大过于能力。所以，我不会怪你，更不会原谅你。需要原谅你的是你自己，而我则负责给予你该有的结局，仅此而已。顾璇言语平静，态度温和，看起来人畜无害。可与此同时，他却是举起手中的消防斧，对着黄伟的脑袋劈了下去。黄伟瞪大眼睛，什么也说不出来，就这么当场毙命。至于他的几个小弟，早已跑得无影无踪。顾璇也懒得去追，自顾自的动手，继续吞噬着刚刚击杀的丧尸躯体。对他而言，这不过是一个微不足道的小插曲而已。980，981， 顾璇心中默默数着，个人面板上的升级进度条已经只有一小段。与此同时，全球各处不同的势力都在收集魂晶，准备冲击三级。如果所有势力的人都团结一心，估计只需要几十分钟就能轻松搜集到一千颗魂晶。可惜的是，每个人都有私心，哪怕是在纪律严明的军武当中，不少人采集的时候
，自己也会悄悄吸收。就算是上交的魂金分配给谁，都是值得商榷的问题。为此，军团高层还展开了一场会议，进行了激烈的讨论。洪峰所在的军团高层比较果决，直接将一千颗魂金拨给了他，后者也是立马开始吸收，一颗又一颗，速度不算慢，但魂金数量太多，也需要几十分钟。大夏国其余的势力也是如此，经历了多番利益博弈，才决定出最终的魂金分配。大势力尽管人员充足，在猎杀丧尸、采集魂金上有着优势，可内部斗争却十分复杂。在许多势力高层看来，一千颗魂金可以造就一百个一级试炼者，或者十个二级试炼者，怎么看也比堆出来一个三级试炼者划算。但出于各方面考虑，他们还是决定培养各自最强的天才，当成势力的核心人物。这些人很清楚，在这个所谓的进化游戏里。光有中低层战力不行，还必须有高层战力。不得不说，他们的决定很正确。就在各方势力紧锣密鼓的冲击三级之时，一声熟悉的全球公告又双弱响彻全球。叮，全球公告：试炼者顾璇率先抵达三级，奖励三十点自由属性，请其余地球试炼者再接再厉。这一刻，不论身处各地，又不论来自哪一个势力，所有人都不约而同的在心中怒骂一声：“操！怎么又是这家伙？”这个叫顾璇的究竟是何方神圣？难不成来自什么超级大势力？连续三次全球公告都是同一个名字，很难不让人产生好奇。尤其是那些来自大势力的天才，他们更能明白其中隐含的信息。如果说顾璇第一个升级可以说成是运气，毕竟要是他们早知道升级方式，也能轻轻松松抵达一级，甚至是二级也手到擒来。但升到三级可需要一千颗魂晶，能在这么短的时间里猎杀一千头丧尸，并且采集到魂晶。就算是独行的 S 级武魂拥有者也做不到。当顾璇升到三级的公告响起不久，一个新的全球公告再度响起。叮，检测到全球已诞生一万名一级试炼者，现开启等级排行榜。每隔十天会根据排行榜名次发放不同程度的奖励。该排行榜不记录单级提升进度，等级相同者将根据升级时间的先后顺序排列相关名次。当全球试炼者收到这个公告之时，立马开始查看个人面板，发现侧边多了一个榜单的图标。点进去一看，发现高居榜首的正是顾璇的名字，而后几十人竟然清一色都是三级、二级的试炼者，也有足足上千人。全球各地的试炼者都是一愣，尤其是一些躲藏起来、没有和丧尸正面战斗的人，心中更是五味杂陈。他们没想到，这才刚开始游戏没几个小时，竟然有这么多人升级了，并且榜单还在不断更新。三级试炼者的数量变化不大，可是二级试炼者却在飞速增加，许多零级试炼者莫名有些心慌。感觉自己落后时代了，人家正在疯狂升级，可是自己居然连怎么升级都不清楚。尤其是大夏国的试炼者，对于冲榜什么的有着执念，看到自己不能升级，顿时感觉心痒难耐。就在这时，许多人查看手机，发现收到了一条短信：大夏安全局通知，猎杀丧尸生物后，可于其头部采集魂晶，用于提升等级，请根据自身实力做出选择，也可以躲在安全场地。国家正在集结军队清除丧尸，请人民群众放宽心。除此之外，还附带了许多对付丧尸生物的经验，以及号召进入全球万强榜单的强者，积极保护民众安全。看到手机里的信息，顾璇露出一抹笑容。看来我提前升级产生了连锁反应，大夏官方这一次反应的还挺快。提前几个小时公布升级方式，估计会少死很多人。要知道，第一天的丧尸最容易猎杀，可一旦夜幕降临，那全球丧尸将会疯狂异变，不仅会等级飙升，还会觉醒强大血脉，到时候会诞生大量精英级丧尸。统领级丧尸、霸主级丧尸，甚至是君王级丧尸，他们丝毫不逊色于人类天才，甚至在等级方面还要更胜一筹。人类试炼者需要吸收他们的魂晶才能升级，可哪怕是普通丧尸，只要到了晚上都能自动升级。前期的丧尸如同一盘散沙，可随着高血脉丧尸的出现，在他们的统帅下集结成强大的丧尸军团，让人类一方无比棘手。人类如同攻擂方，丧尸则是守擂方。随着拖延的时间越来越长。胜利地天平也会朝着丧尸一方倾斜。前世就算是第二轮天灾降临，人类一方都没有彻底解决第一轮丧尸天灾，这使得本就身处劣势的人类一方变得越加岌岌可危。甚至有不少人都心生绝望，甘愿抛弃人类的身份，主动转化为丧尸生物，亦或是第二轮诡异天灾的奴仆。毕竟在强大的天灾生物面前，人类就算有武魂相助，似乎也显得无比孱弱。而这一世却因为顾璇这只蝴蝶扇动了翅膀，竟然使得人类一方。获得了不小的起步优势，或许以后的形势将大不一样，而这些顾璇都不在乎，他想要的只是变得更强而已。这般想着
，他看向了自己刚刚获得的六十个自由属性点，随后一股脑全部加在了精神上面。你的精神属性超过了一百点，你的混沌武魂开启了一重蜕变，你的武魂从灵魂蜕变为了元魂，解锁了第二项能力。第八章，混元一气。果然，这第二个武魂能力还是和前世一样。顾璇心中自语，看向了武魂信息，名称：混沌，品质 F 级，能力一：吞噬。能力二，混元仪器，武魂能力也被试炼者称之为武魂技能，简称魂技。同样的魂技，武魂品质越好，精神属性越高，施展的威力也就越强。顾璇的第二个武魂能力效果非常全面，消耗精神力，催生混元仪器，流转周身，可增强攻击力、防御力、恢复力。当然，最重要的还是作为衍生后续武魂的基础。顾璇的武魂名为混沌，而宇宙万界的一切都是来自于混沌。尽管武魂品质还很低，可也遮掩不住他的逆天之处。觉醒第二个武魂能力之后，顾璇的丹田附近出现了一个奇特空间，可以贮存混沌之气。现在顾璇的精神属性高达130多点，在不影响后续战斗的情况下，第二能力会自动运转，半个小时大概可以酝酿出一丝混元之气。如果战斗的时候用来加持，一丝混元之气至少可以增幅一点体质，增幅上限和自身等级与武魂品质有关。现在的话，顾璇的增幅上限。大概是三十点左右，在前期三十点体质的差距，在战斗当中已经足够形成碾压了。不过顾璇一般情况下不会调动混元仪器，这东西他还要留着演化后续的武魂，能存一点是一点。升到三级后，我的基础体质上限已经抵达七十多点，再加上武魂的正常增幅，应该勉强可以破百。这已经相当于同级的 C 等武魂，在这偏余之地倒是勉强够用。顾璇现在已经不忙着冲击，原因主要有两个。第一是目前猎杀丧尸只能获得零级普通魂晶，要想依靠这个升级需要一万枚，就算是军方要想采集这么多魂晶，估计也得一天一夜。顾璇就算不用耗费时间来采集，短时间内也搞不到这么多魂晶。现在几乎大夏所有人都知道了魂晶的存在，可没有那么多机会给他解释。第二就是现在冲击的意义已经不大，因为只有游戏开启第一天，每次升级都会有自由属性点的奖励。此外，只有每过十级又或者特殊时刻。才会有这种奖励，所以顾璇已经不急着升四级，现在能让他重视的东西还得等夜幕降临。到时候血月光辉洒下，不仅丧尸血脉会异变，地球也会开启万物进化。我记得咱们学校的人工湖里会诞生一株灵药，吸收后能获得大量自由属性点。先去附近守着，没多久就要天黑了。顾璇看了看时间，才下午三点钟。进化游戏开启后，全球时间统一，固定了下午六点钟天黑，早上六点钟天亮。白天和黑夜被分割的极为清晰。顾璇离开教学楼，去自动售货机买了一些吃的，然后不慌不忙地散着步，慢慢前往中心湖所在地。外面的校园马路上还有零零散散的丧尸游荡。顾璇还看到有许多学生成群结队，对着这些丧尸下手。很明显，他们已经逐渐适应环境。在大夏安全局发送的信息教导下，一次次尝试后，也都普遍掌握了武魂附体的方法。有了武魂辅助，再加上人数优势，学校里的丧尸已经被他们清理的所剩无几。一堆人也不怕恶心，对着丧尸头颅疯狂挥砸，然后满脸兴奋地吸收魂晶。哈哈，我升级了，我也是一级强者了。一级算个屁！我听说隔壁寝室那个谁觉醒了 C 级武魂，现在已经是二级强者了。什么？我直接倒吸一口凉气。二级怕是能进入全球万强榜了吧？恐怖如斯啊！你多久没看全球等级榜了？现在都什么点了？二级也想进榜？三级强者都上千了！我靠！这才几个小时没看榜，变化都这么大了吗？不知道什么时候才能诞生四级强者。四级可是要一万枚魂晶啊！估计应该还是那个叫顾璇的第一强者吧。这个叫顾璇的背景绝对不一般，天赋估计也很屌。要是我能抱他大腿就好了。学生们议论纷纷，殊不知顾璇正和他们擦肩而过。校园各处很是热闹，而中心湖附近却非常安静。这里没有丧尸，自然也没有学生来。顾璇坐在长椅上，看着毫无波澜的湖水。享受着这片刻的宁静，真好啊！这样的日子以后或许可不会有了。顾璇喝着汽水，感慨道：“他很清楚，随着进化游戏的发展，世界形势将会越来越波涛汹涌，人类将陷入无穷无尽的争斗当中。只有绝对的实力，才能立于山巅，笑看风云。”时间很快流逝，当时钟的指针来到六点的那一刻，整个地球像是被照上了一块黑布一样，陷入了死寂的黑暗。一轮血红色的月亮高挂于天际，粘稠的光滑落在大地上。刹那间，全球的动植物开始疯狂变化。顾璇脚下低矮的小草飞速延伸，逐渐没过了膝盖
，不远处本就高大的树木更是变得越加茂盛。在肉眼不可见的地方，他们的根系在地底延伸，彼此纠缠、绞杀。一些树木枯萎，而一些却长得更加高大茂盛。原本坚实的人类建筑被植物淹没，撑开了一条条裂缝，无数砖石剥落，一些房屋被地底疯长的植物推翻。本来还躲在宿舍楼的学生们惊慌逃出，才没有被倒塌的建筑淹没。人类的通讯、水电等等设施，在这一刻全部报废。回归了最原始的状态，谁都没有想到会发生这一幕。本来觉得已经适应进化游戏的学生们，再次变得惊慌失措，甚至有不少人被吓得嚎啕大哭。在夜晚，声音传得很远，吸引了一些在附近山林里游荡的丧尸。有些学生不以为意，准备如同白天一样去猎杀这些丧尸。可是靠近后，他们却发现这些丧尸生物和白天的不太一样。拥有探查类武魂的学生立马施展魂技，当即吓得浑身一颤。这是三级丧尸。还是精英级，体质属性有一百多点，快跑！只可惜他还是说的慢了一些。那体型明显比普通丧尸大上一圈的精英级丧尸，速度极快，几个眨眼的时间就与那些学生交接。这几个学生都是一级，并且武魂也只是地级，体质属性不过四十多点，在绝对的属性压制之下，他们如同瓦罐碰到了铁罐，毫无抵抗之力，轻而易举就被撕碎成了无数碎肉，而后被吞噬一空。在白天还在被视作猎物的丧尸。这一刻化作了猎人，攻守已然一行。啊呀！救命啊！救救我！宝贝，不要抛弃我。你不是说要保护我一辈子的吗？好兄弟，你给我挡一下，下辈子咱们再做兄弟。一幕幕人性阴暗面暴露在各处，一声声惨烈的哀嚎此起彼伏，如同暗夜里奏响的一首悲歌。有人惊慌逃窜的同时，也有人迎头而上。一群废物遇到事情只会哇哇大叫。一声讥讽传来，随后只见一名男子身形闪动。竟是和那精英级丧尸生物撞在了一起，轰！体质属性高达上百点的人形丧尸被直接撞飞。那男子双臂如刀，浮现淡淡羽翅虚影，金翅斩，咔嚓！那丧尸身上浮现几道狰狞伤痕，在男子的连番攻击之下，很快就被削断头颅。另外几头普通丧尸，尽管已经是二级，也是被男子轻易击杀。鹏哥威武，吹捧声从后面传来，蓝小浩满脸都是谄媚之色。没想到这三级的精英丧尸，在鹏哥手下。都撑不过几个回合，以您的实力，以后绝对是超级大人物。哼，那可不是，我家老公可是 B 级武魂。按照断网前的消息判断，那可是万中无一的天才啊！马小荣也是扭着腰肢走了过来，亲昵的抱着徐鹏的手臂：“老公，要是遇到那个顾璇，你可要为人家报仇呀！”徐鹏面容桀骜，点了点头，不屑一笑：“当然，那小子敢动我的人，自然要付出代价。可是老公……”这个顾璇三次抢先升级，获得了六十点的自由属性，估计现在不太好对付。马小荣故作愁容，徐鹏捏了捏拳头，歪嘴一笑：“你难道还不清楚武魂品质之间的差距吗？现在我和你同样是两级，都获得了三十个自由属性点，就算我们的分配方式一样，可带来的效果却是云泥之别。我现在的基础体质不过二十多点，但是武魂附体状态下却能增幅上百点体质，而你不过才六七十点，再加上我的强大魂技，对付一个垃圾的 F 级武魂。”和杀鸡有什么区别？听到徐鹏自信满满的回答，马小荣也是点了点头。老公说的对，而且那个家伙的武魂似乎没什么攻击力，只能快速吸收魂晶。就算是同样的属性，也不是你的对手。徐鹏闻言，神态更加嚣张，冷笑道：“听人说，在中心湖那边看到这家伙了。等把这些丧尸的魂晶挖出来，我这就去弄死他。”第九章，下品灵药养心莲。听到徐鹏的保证，马小荣连连点头：“对。”老公记得把他打残，然后让我亲自动手。我要让这个土狗知道得罪我的下场。嗯，不急，等级越高，武魂品质之间的差距就会越来越大。徐鹏接过几个小弟挖出的精英级丧尸魂晶，上面闪烁着淡蓝色的光华。现在让我试一试这魂晶的效果怎么样？不知道能不能让我升到三级？两级升三级需要一千枚零级普通魂晶，在全民疯狂采集的情况下，徐鹏就算是 B 级武魂也仅仅收集到了大半。他手握三级精英魂晶，开始运转吸收。下一刻，面色大喜，太好了，太好了，这魂晶的效果太棒了！见到徐鹏欣喜的模样，几人都是非常好奇。老公，这魂晶效果有这么好吗？马小荣询问，简直好到离谱！我现在不仅轻松升到了三级，并且距离四级只有一线之遥。我估计这三级精英魂晶的能量，大概相当于一万颗零级普通魂晶。徐鹏满脸振奋，其余人闻言。也是眼冒金光，看来升级的秘诀是击杀高血脉的丧尸。如果只是击杀普通丧尸，不知道要等到猴年马月。说的倒是简单，刚刚那头三级精英丧尸我们遇上
只有送死的份，也只有徐鹏老大这种强者才能越级而战，并且对付这些血脉强大的丧尸生物。这样的话，不同武魂品质的人越往后，差距岂不是越大？围绕着徐鹏的十几名学生低声议论，从彼此眼里都看出了惊骇之色。这一刻，他们都明白了进化游戏的残酷：强者恒强，弱者恒弱。随着个人实力的差距越来越大，强者对于弱者有着绝对的统治权。如果拥有强大的武魂品质，到时候真的可以成为生杀予夺的君王，人人平等，将会是一个笑话。尽管在和平年代，这口号也是一个童话，但终究不如现在残酷。徐鹏则是面露狂热，当即厉声开口：“你们去给我找那种高等级、高血脉的丧尸，今晚我要冲击！”尝到了高品质魂晶的甜头，他甚至都忘了要去对付顾璇。在如今的徐鹏眼里，区区一个顾璇，远不如自己升级重要。追随徐鹏的学生面面相觑，明知道以他们的实力。去做这种事情很危险，但却不敢有丝毫反驳。他们只是地级武魂，在徐鹏勉强太过于弱小。马小荣则是愈加亲密的抱着徐鹏，温声软语的开口：“老公，人家也要升级，你也给我弄一颗高品质魂晶吗？不急，等我先多升几级，这样也好保护你嘛。”嘴上说着，徐鹏心中却轻蔑不已：“精英级魂晶的效果这么好，等老子用不着了才能轮得到你。他可不是舔狗，会对女人百依百顺。若不是因为……”还没有把马小荣吃干抹净，再加上这烧女人的武魂品质不错，以后用得着，他根本不会多看对方几眼。马小荣似乎也是感受到了徐鹏的变化，心中无比庆幸自己之前的决定。他虽然很烧，但也知道这些富二代到手了就会不珍惜，所以一直没有让对方得手。他想要的是加入豪门当富太太，可不是给对方当没有名分的情人。只可惜，看现在的情况，想要继续吊着徐鹏，估计做不到了。以双方的实力差距，要是再扭扭捏捏，估计对方会强来。在和平年代，对方会顾忌许多，这个时候可没有任何束缚。幸好本小姐也是个 C 级武魂，以后好好运作，未必不能在这个时代实现阶级跃升。哼，等我也升个几级，用不着徐鹏出手，我也能把顾璇那个废物弄死。马小荣心中想到。而他们口中的顾璇，这个时候依旧安静地站在中心湖岸边。原本普普通通的人工湖，此刻已经截然不同。湖水里生长着四五米高的莲叶，一朵朵莲花绽放。花香四溢，令人心旷神怡。下品灵药养心莲，马上就要诞生了。顾璇心中想着，只见那茂密的莲叶林开始大片枯萎，而位于湖心的一株莲花绽放的愈加明艳。这样的一幕，全球各地都在发生。除了植物异变，甚至一些动物也开始异变。只不过，相比于植物而言，动物们的处境更加危险，因为漫山遍野到处都是丧尸生物，在没有人类聚集的地方，他们遇到了动物也会疯狂攻击。而那些吞噬了动物血肉的丧尸。在血月降临后，血脉晋升的几率也就越大。不仅诞生了大量精英级丧尸，甚至还有更高的统领级丧尸出现。统领级丧尸即使等级再低，也有了一定的智慧。他们开始利用自身能力聚拢那些游荡的丧尸，集结成了一支支数量过万的丧尸群。这一夜注定了不是和平的一夜。从等级榜的疯狂变化就可以看得出来，出现了大量高等级和高血脉丧尸之后，对于那些大势力而言，似乎是一件好事。因为他们感觉升级变得简单了许多，很快就诞生了大量四级试炼者。只不过他们没有收到全球公告，更没有任何奖励。一开始大家还以为是出问题了，直到有人升到了五级，也没有全球公告响起。所有人终于明白，现在升级已经享受不到顾璇的待遇了。想起顾璇，他们看向了等级榜榜首，第一名已然换成了红枫，此后则是一个个来自全球各地的五级试炼者。至于顾璇，已经从榜一掉到了数千名，并且还在不断往后移。眼看用不了多久就会掉出全球万强榜单，在四级试炼者层出不穷的时候，顾璇居然还停留在三级。这一刻，许多人心中都浮现一个念头：顾璇落伍了。这个连升三级、获得三次全球公告的男人，才过去几个小时就已经跟不上时代了。本来在许多人的猜测当中，还以为顾璇是什么大势力的核心人物，现在看来，或许就是某个运气好一些的普通人。估计有点天赋，但不多。如果顾璇来自大势力，那毫无疑问。绝对会在占据优势的情况下继续一马当先，再不济也应该持续身处第一梯队，而不是被甩出万强榜单。本来以为是一颗冉冉升起的恒星，没想到陨落得如此之快，真是让人猝不及防，让人扼腕叹息。在顾璇不知道的地方，许多人不约而同地议论着他。不过很快就将之抛于脑后，去忙自己的事情去了。顾璇的事情不过是众人茶余饭后的谈资而已，对于他的真实处境，并没有多少人关心。而对于其他人的想法，顾璇同样毫不关心，他现在关心的是这养心莲什么时候才会成熟。
，顾璇偶尔也会扫一眼等级榜，看着越来越多的人在等级上超过自己，他却丝毫不慌。在十级之前，升级的确容易，只可惜想要突破十级可没有那么容易。武魂品质越好，对于突破桎梏的要求也就越高。在这方面，我的 F 级武魂倒是挺有优势，此后未必不能后来居上。顾璇心中想着，继续等待。那湖中心的莲花开得越加鲜艳，随后开始慢慢枯萎。而在莲花中间，一颗淡蓝色的莲子逐渐成熟，它似乎吸收了整座莲湖的精华。如果顾璇不管它，莲子将会落入湖里，不断吸收天地能量。在经历一次次蜕变，它也会从下品不断晋升品质。而顾璇可没有心情等它不断蜕变，正好遇到了，那就立马采集，早用早享受。眼看着养心莲就要成熟，附近的山野当中突然出现了一头头丧尸生物，它们自发地朝着养心莲靠近，并非是想要吞食这株灵药。而是这种灵植会引动血月能量，而丧尸们吸收血月能量则会升级。因此，在未来，许多高品质的灵植附近往往聚集着大量丧尸。那些有灵植的丧尸，甚至会将大量灵植移到同一个地方。他们与灵植属于互利的关系。看着越聚越多的丧尸，顾璇也是摇头一笑。他现在虽然不急着采集魂晶，可要是丧尸送上门，他也不介意顺手解决。聚集过来的丧尸大概有上百头，基本上都是一二级。其中甚至还有一头三级的精英丧尸，顾璇屏息凝神，普通丧尸很是平静，似乎并没有发现他。尽管他们已经升级，可缺陷还没有彻底修复。只要不和普通丧尸靠得太近，那在他们眼中，顾璇依旧不存在。精英丧尸的话就有些难缠了。尽管在他的嗅觉和听觉当中，并没有顾璇的存在，可这次的视觉当中，却是有一道模糊的血肉身影。丧尸嗜好血肉能量，所以人类在他眼中就是淡红色的模样，其他则是黑白色。丧尸精英低吼一声，让小弟们和他一起上去吃了那个家伙。丧尸小弟们有些发懵，不明白自家老大是什么意思。然后他们就看到自家老大对着空荡荡的地方攻击。然后没过多久，自家老大就哐当一声倒地不起。在丧尸们的认知里，老大这是直接无了。丧尸小弟们感觉有些恐怖，惊慌失措的在原地打转。老大怎么就没了？有鬼啊！妈妈，我要回丧尸星球。很快，他们就感知到有目标出现。进化后的嗅觉和听觉刚刚把敌人的形象勾勒出来，下一刻，丧尸小弟们便是纷纷毙命。没过多久，上百只丧尸就躺倒了大半。顾璇还没来得及打扫战场，就看到十几道人影跑了过来。鹏哥，就是在那边，我看到精英级丧尸往那边去了，而且还有上百只丧尸。要是全部猎杀，鹏哥肯定能成为五级强者。第十章，杀个回马枪。蓝小浩激动的在前面带路，他现在也升到了二级，拥有武魂探查之眼。他在夜晚的可视度远超同级，所以是第一个发现精英级丧尸的人。刚刚那群丧尸里面，可是有大量二级普通丧尸。对于徐鹏而言，已经看不上这种普通魂晶，可是对他而言，只要十颗二级普通魂晶就能轻松跃入三级行列。所以蓝小浩表现非常积极，希望徐鹏到时候能赏赐他几颗。就在前面不远了，徐老大这边请。蓝小浩竖着中分头，一脸汉奸相。如果这厮能活到几个月后，等到异国试炼者入侵华夏。估计会是个混得不错的带路党。血月光辉洒下，空气当中如同飘逸着朦胧的红雾。就算许多人都获得了体质强化，可是距离也不过十余米。蓝小浩却能看到百米开外，所以一眼就看到了中心湖附近的场景。在哪里？没有他想象中的丧尸群，只有满地的丧尸以及一道淡然而立的人影。蓝小浩没有看清那人的模样，但却是面色大变。完了，徐鹏老大，咱们的怪被抢了！听到蓝小浩的话，徐鹏眉头紧蹙。对方多少人？呃，好像是一个人，什么？一个人？徐鹏脚步一顿，露出思索之色。能一个人干掉这么多丧尸，看来也是个 B 级武魂。他眯了眯眼，露出一抹笑容。我倒要看看这家伙是谁。对于泉州大学出现第二个 B 级武魂的事情，他丝毫不意外。按照先前网络上预估的觉醒比例，这里几万师生出现好几个 B 级武魂都很正常。一行人朝着中心湖走去，很快就看清楚了那人的模样。顾璇，怎么会是你？蓝小浩发出惊呼，马小荣等人也是露出诧异之色。他们虽然听别人说过顾璇是往这个方向走了，却没想到这家伙现在还在这里。顾璇没有理会他们，而是来到那三级精英丧尸身旁，掌心浮现黑色漩涡，开始吞噬起来。徐鹏见状，当即冷喝一声：“住手！”顾璇淡淡的瞥了他一眼，手里的动作丝毫不停。徐鹏见状，面色大怒：“本少爷叫你住手，你听不懂人话是吧？”顾璇闻言嗤笑一声：“我只听到有条狗在叫，你找死吗？”
。徐鹏没想到顾璇这么不给面子，当即武魂附体，朝着他冲了过去。上百点体质加成的力量朝着顾璇倾涌而出。顾璇伸手阻拦，掌心漩涡被打断，身体被崩飞数米远。我很意外，你居然能接得住我一拳。徐鹏抱拳而立，一副高手姿态。刚刚一交锋，他就感觉到了顾璇的体质属性要逊色自己。而他连武魂技能都没有使用，否则第一招就能将顾璇劈成两半。之前连升三级奖励的自由属性点，用在你这个废物身上完全是浪费了。徐鹏眼中满是不屑之色：“你这个自私自利的废物，如果要是提前把怎么升级告诉我，那六十点自由属性给我的话，本少肯定能更上一层楼。”听到徐鹏的话，顾璇嘴角一抽：“这家伙还真够无耻！你好像很自信啊。”顾璇甩了甩手，刚刚和徐鹏正面碰撞。他的体质属性的确落入了下风，可他却丝毫不慌，依旧是平静如水的模样。这让徐鹏等人看着，心中只觉得莫名不爽。顾璇，你在装什么？真以为自己运气好抢先升级，就真的是全球第一强者了吗？蓝小浩在后面讥讽开口：“我探查过了，你现在不过是三级，连全球万强榜都进不了。废物就是废物，你还没有认清自己吗？我劝你还是束手就擒，乖乖给小荣女神磕头认错。毕竟你之前差点害死她。”马小荣则是把脑袋高高扬起，用鼻孔瞪着顾璇：“你以为磕头认错就能一笔勾销吗？告诉你，不可能！我现在只想要你死，不对，让你死太便宜了，我要把你打残，让丧尸一点点吃掉你。”马小荣眼神冰冷，话语非常残忍。顾璇则是没忍住一笑：“我好怕，怎么办？”看到他如此戏谑，马小荣被气炸了：“顾璇，死到临头了，你还嘴硬是不是？老公，给我打残他！”马小荣对徐鹏开口。后者转头冷冷扫了他一眼：“你在叫我做事？”马小荣吓得一颤，随即露出谄媚的笑容：“老公，你说什么话？人家这是求你，等把这个顾璇解决了，人家肯定会好好报答你的，一定让你满意。”马小荣吐出粉嫩的舌头，摆出一个很烧的姿势。徐鹏见状，才点了点头，然后看向顾璇：“那我也不浪费时间了，一分钟之内斩断你的手脚。”他抹了抹手臂，仿佛在看一柄刀。徐鹏的第一魂技金翅斩，就是用羽翼化作长刀斩击敌人。他现在的精神属性不强，武魂附体无法化形，也只能这样施展了。尽管如此，效果也是非常惊人。一记金翅斩可以轻松斩开水泥墙。徐鹏说着，目光看向顾璇，想从对方脸上看到畏惧。哦，顾璇淡淡的看着徐鹏，好像在看着一个小孩炫耀着自己的玩具。哦，尼玛！徐鹏有些绷不住了。没想到他觉得自己已经很装了，但还是装不过顾璇。不见棺材不掉泪是吧？那就去死！徐鹏双臂浮现淡淡金光，朝着顾璇疯狂劈砍而去。顾璇见状，直接转身，拔腿就跑。徐鹏瞪大眼睛，全然没有预料到这一幕。他本以为顾璇会皮肤汗竖，哪知道这家伙居然打都不跟自己打。你这么怂，刚刚凭啥那么屌？完全不按套路出牌啊！关键是你他妈跑得还挺快，给我拦住他！徐鹏大声喊道。他这第一魂技有个弊端，一旦加持，那双臂重量大增，速度也会减慢。仿佛扛着两柄重刀，根本跑不动路。顾璇回头一看，嘴角露出笑容。作为重生者，对于世界上的各种武魂，他都有所了解。他当然知道徐鹏现在的弊端。B 级武魂金翅雕，擅长正面强攻，不善追击。这徐鹏要想杀死顾璇，就必须施展第一魂技。可施展第一魂技，就根本追不上顾璇。至于另外几人，他们的体质属性更不如顾璇，想追也追不上。好了好了，别追了。你们先把这些魂晶采集了，反正这家伙也是个微不足道的小人物，以后我们的差距只会越来越大，遇到了再随手解决吧。见到顾璇一溜烟跑的没影，徐鹏也是无奈叹气，解除了魂技加持状态。蓝小浩气得咬牙，一边采集魂晶，一边怒骂：“顾璇这个怂货，等咱们再升几级，用不着徐老大动手，也能弄死他。”他话刚说完，一道黑影顿时朝他袭来，一脚踹在蓝小浩脸上，砰！蓝小浩满嘴是血，牙齿都掉了几颗。谁谁偷袭我？我，顾璇看着倒在地上的蓝小浩，后者眼睛瞪大，额头冷汗流出。你，你居然还敢回来！我为什么不敢？刚刚不过是尿急去解决了一下而已。顾璇笑道：“好啊，你个怂货，这一次别想跑。”蓝小浩挣扎着起身，对着几个学生说道：“围住他！”几人不用多说，早就堵住了几个方向。哈哈，顾璇，你个蠢货，都跑了，居然还回来找死！马小荣笑得前仰后合，胸脯一起一伏，上蹿下跳。能卖烧勾引富二代，马小荣还是有点本钱的。可是他却没发现，徐鹏的面色却有些不太好看。
：“老公，快动手，别让这个怕死鬼跑了。”马小荣对着徐鹏开口，后者干咳两声，却是对着几个小弟挥了挥手：“你们几个废了他。”几名围着顾璇的小弟面面相觑：“你看我，我看你，怀疑自己听错了。他们只是地级武魂啊，就算二级了，增幅状态下体质也不过六七十点。顾璇的体质可有上百点，他们拦一下还行。想要动手废掉顾璇。”无异于让小钻风去干掉孙悟空。徐老大，您几人似乎也是看出了徐鹏的不对劲。徐鹏面色一红，他的第一魂技虽然很强，但每次激发都需要消耗大量精神力，解除后还需要十几分钟才能恢复。如果在此期间强行激发，那双臂有爆炸的可能。不激发第一魂技，他可没把握干掉顾璇。叫你们上就上，撑住几分钟就行。徐鹏冷哼道。几人只好硬着头皮朝着顾璇围了上去。只可惜，他们和顾璇的差距可不仅仅只是属性，就算同属性，顾璇也能轻松碾压这些战斗萌新。于是乎，顾璇只是略微出手，几人就纷纷倒地不起。徐鹏看了一眼旁边的马小荣，指了指顾璇，寒声道：“你上。”马小荣咬着牙，同样冲向了顾璇。他的属性也不弱，又是 C 级武魂，激发魂技之下，马小荣双手如同鸡爪，朝着顾璇抓了过去。顾璇侧身避开，随后一个大逼兜子。猛然甩在了马小荣的脸上，后者原地转了两圈，羞愤不已的指着顾璇：“你，你竟然敢打我！”顾璇笑道：“打你怎么了？”他说着，又是几个大逼兜子甩在了马小荣的脸上，左右交接。马小荣化着妆的脸上顿时粉末纷飞，要不是体质属性不弱，他估计脑袋都被扇歪了。马小荣脸颊浮肿，流着泪向徐鹏求救：“老公，救我！”就算魂技没有冷却，徐鹏见状也是再也坐不住了。顾璇，你找死！他激发武魂附体，朝着顾璇扑了过去。第十一章，小狗，你以为没有魂技我就弄不死你了吗？徐鹏咬牙怒喝：“没错，我就是这么认为的。”顾璇轻笑，他就是知道 B 级武魂的魂技强大，所以避其锋芒，故意以退为进，卡着这家伙的冷却时间，再来痛打落水狗。没有强大魂技加持，这徐鹏就算在属性上比他强，也不过是虚有其表。这就像是王者玩家和白银玩家单挑，对方就算高个几级，甚至多几件装备都没有什么卵用。毫不夸张地说，顾璇单手都可以虐他。两人交锋不过几个照面，徐鹏就已经被打得鼻青脸肿，随后被顾璇一脚踢在肚子上，如同虾米一样蜷缩成一团。你明明速度比我慢，为什么每次都能躲过我的攻击？徐鹏表情扭曲，如同戴上了痛苦面具。可即使如此，他还是万分疑惑。有种东西叫做预判，你的攻击路线。攻击意图都太明显了，只要你的属性不是完全碾压，这些都是致命的破绽。顾璇缓缓开口：“原来是这样。”徐鹏吐了口血，然后看着顾璇，颤颤巍巍的开口：“你能不能别杀我？”顾璇笑了笑，没有说话。徐鹏顿时无比惊慌，吞了口唾沫，颤声道：“其实我们无冤无仇，全都是这个臭婊子，我才会对你有敌意。”他指了指一旁捂着脸颊的马小荣，后者也是一愣：“你之前不是给他表过白吗？”你肯定是喜欢他的吧？现在他是你的了，我不会和你抢。徐鹏面色卑微，生怕顾璇动手弄死他。你当我是收破烂的吗？顾璇皱眉，露出一抹不悦之色。徐鹏慌忙开口解释：“不是的，顾璇大佬，你放心，我还没来得及碰他。这婊子虽然很烧，但是不傻，他应该还是完璧之身，想要钓金龟婿。不过咱们有钱人也不是傻子，这种烧货顶多也就是花点时间和他们周旋一下，要不了多久就能上来。想要嫁入豪门，他这种人根本不配。”看到徐鹏的态度转变，一旁的马小荣似乎也是意识到了不妙，也是立马哀怨的看着顾璇：“顾璇哥哥，人家真的还是虫儿。虽然我经常泡吧蹦迪，可人家真的是个好女人呐、啊。人家可比那些表面清纯、私底下烟酒都来的烧女人好多了。之前是人家错了，你就原谅我嘛。以后我就是你的女人了。”马小荣抛了个媚眼，只不过现在她也是鼻青脸肿，看起来有些滑稽。想做我的女人，你也配？顾璇居高临下的俯视着马小荣。后者心中愤怒，表面上却无比谄媚。做不了顾璇哥哥的女人，做您的狗也行。只要顾璇哥哥愿意，你想让我做什么就做什么。马小荣懂得很多，在这方面有着足够的知识储备，就是为了以后能讨有钱人欢心。对于马小荣的厚脸皮，顾璇也是颇为佩服。不得不说，这女人的性格，不管在什么时代，都能混出一番名堂。这样没有下限，都把顾璇搞得有些沉默了。马小荣见状，眼珠子一转，立马爬着来到顾璇腿边，用脑袋蹭了蹭。主人，以后蓉儿就是您的小母狗了。汪汪汪！他吐出粉嫩的舌头，像是哈巴狗一样舔着顾璇的裤脚。顾璇嘴角一抽，
，就算是旁边的徐鹏也都是赞叹不已。顾玄大佬，这烧货真的是个极品，您就收下了吧。徐鹏也有些佩服自己的眼力，之前找到了马小荣这种烧货，做老婆的话，这女人不配。可是做情人却是好极了，长得不错，也足够烧，玩起来也够爽。其实你没必要这样，我这个人心地善良，并没有杀你们的想法。尽管你们刚刚对我喊打喊杀，可咱们实际上并没有什么利益冲突。所以，我当然是大方地原谅你们了。顾璇露出温和的笑容，不知道的还真以为这家伙是个大好人。马小荣当然不信，毕竟之前他就见识过顾璇的冷漠。可徐鹏和顾璇不熟，居然露出喜色。你们走吧，尤其是你，徐鹏，赶紧去升级。对了，告诉你一个秘密，那就是升级后尽量把自由属性加在精神维度。精神属性抵达100点后，武魂会产生一重蜕变，也会诞生第二个能力。顾璇说着，扶起徐鹏。拍了拍他的肩膀，语重心长地道：“加油，我看好你。”徐鹏有些愣了，这顾璇也太圣母了吧！刚刚自己可是扬言要废掉他，居然就这么放我走了，还跟我说了这种秘密，该不会有什么阴谋吧？你真让我走？徐鹏将信将疑。顾璇点了点头：“那我真走了。”徐鹏做事要走，又生怕顾璇突然袭击。走吧，人类的未来需要你做出贡献。呃，那我真走了。徐鹏走了两步，猛然回头，发现顾璇真的没追上来，顿时松了口气。快滚！顾璇有些不太耐烦，徐鹏立马加速，拔腿就跑。看到他的背影，顾璇心中暗道 ：B 级武魂呢、啊？万中无一的小天才，现在死了太浪费。他又看了一眼中心湖，里面的养心莲还在酝酿，估计得有半小时左右。他扫视周围，发现徐鹏的小弟们早就跑得没影，可马小荣居然还趴在地上，撅着屁股回头看自己。你怎么还不走？顾璇疑惑出声：“主人，不要赶走人家嘛，人家现在是您的狗了，哪里也不去。”主人，请用您的枪炮狠狠地调教您的小狗吧。”马小荣嗲着声音，撅起翘臀，热辣小短裤撩到了底，看得顾璇嘴角抽搐。不得不说，这女人太会了。她也懒得理会这烧货，自顾自地运转吞噬能力，吸收着刚刚猎杀的丧尸。吞噬三级精英丧尸，体质加三十，当前体质已抵达上限，属性点已储存。累计体质点储存共 1,378 点，因为顾璇的武魂品质还很低，所以体质上限并不高。但吞噬丧尸获得的体质属性依旧没有浪费，只要顾璇的武魂晋升品质，就会第一时间增幅上去。你的进化能量已达标，是否开启等级提升？是，你的等级提升至四级，获得40点自由属性，请自行分配。顾璇照样将自由属性点全部加在了精神上，顿时感觉灵魂清明。现在他的精神属性已经足足有170多点。如果徐鹏有他这么高，绝对不会仓皇离开。武魂品质越高，增幅越强，魂技越强，可消耗也就越大，对于精神属性的要求自然也会更高。顾璇现在的武魂只有 F 级，加上这么高的精神属性，哪怕是一天到晚都开启武魂附体，也没有什么影响。就算解除了武魂附体，使用完魂技，很快就能再次使用。但徐鹏不行，他就像是耗能很大的机器，每次开启都需要消耗大量能源。武魂品质低也有自己的好处。顾璇吸收完丧尸魂晶，升级能量进度也涨了一小截。只要在猎杀几头四级普通丧尸，又或是同级的丧尸精英，就能轻松升入五级。他再看一眼等级排行榜，发现第一名的洪峰已经升到了七级。果然不愧是战斗狂人，这第一页的丧尸普遍也才两三级吧，能这么快冲到七级，估计猎杀了不少丧尸精英，说不定还有丧尸统领。有背景的 S 级武魂觉醒者就是不一样。顾璇心中自语。再看其他排名，前百清一色都是六级。哪怕是最后一名都抵达了五级，果然人与人的境遇截然不同。这一夜对于有的人而言是噩梦，对于那些强者来说却是那般轻松。前世的顾璇在这一夜同样是那些人中的一员，只不过现在已经截然不同。顾璇心中一笑，不再伤春悲秋。中心湖里，随着血月普照，养心莲的花瓣终于彻底枯萎，茎秆也是将要断折。一颗莲子眼看着就要落入水中，顾璇早就动身。划着岸边的小船，将其接住。顾璇掌心浮现黑色漩涡，你吸收了下品灵药养心莲，请选择强化属性维度。精神属性，顾璇心中默念。你的精神属性增加了200点，你获得了养心莲的特性。静心下品，静心状态可大量增加恢复速度，一次性 buff 可储存。灵药根据特性不同，对于精神和体质的强化效率也不同。这养心莲侧重于精神方面，如果用来强化体质，也不是不行。只不过会有一些浪费，增加的属性并不多，而且也有可能激发不了灵药的特性。更何况
。顾璇目前还不需要体质属性。顾璇做好了一切，来到岸上，发现马小荣已经离开了。看来这条小狗和顾璇想的一样，没有他表现的那么忠心。当然，对此顾璇毫不在乎。好好升级吧，也好作为我武魂进化的养料。血月照耀下，顾璇的眼中浮现一抹凶光。第十二章，我听说你在找我呀？校园马路上。徐鹏跌跌撞撞的逃窜，生怕顾璇追上来。他躲在某栋残破的建筑角落，直到自己的状态完全恢复，心中的石头才落地。该死的顾璇，刚刚不就是仗着老子状态有损吗？现在要是让我碰到，非得弄死你你丫的！真是个圣母，居然会放我离开，实在是太蠢了。这种人就不应该活着。呵呵。不过那家伙好像很擅长战斗，我得多升几级，就不信在绝对的属性压制下，他还能翻出花。徐鹏心中思索道。而后又开始搜寻丧尸，准备继续打怪升级。随着体质和精神两个维度属性的增强，大多数人对于睡眠的要求都大幅度降低。所以现在就算是深夜，校园里还能看到不少学生成群结队，围殴着不知道从哪里游荡而来的丧尸。因为许多人白天都抓住机会，提升到了一两级，哪怕大多数都只是觉醒了地级武魂，只要不遇上精英级丧尸，互相配合之下，即使对付比自己等级高的普通丧尸，也能成功拿下。毕竟，如今校园附近的丧尸在白天都被杀得差不多，并没有大规模集群，否则没有强大武魂觉醒者庇护的话，这些学生根本毫无还手之力。徐鹏见到有人在围殴一头三级普通丧尸，当即现身将其秒杀，而后又仗着自身的强大收拢这些学生为小弟，让这些人替他搜寻丧尸踪迹。作为 B 级武魂觉醒者，他有着强大的震慑力，学生们莫敢不从。徐鹏有心壮大队伍，于是走一路收一路，没过多久，居然收了有几百号人。嘿嘿嘿，顾璇是吧？我现在有这么多人，哪怕不用自己动手，也能耗死你。以我的实力，组建一个万人势力不成问题，让他们替我收集魂晶，躺着也能升级，多爽啊！徐鹏这般想着，越来越觉得自己之前有些笨，没有想通。不过现在这样做也不迟，反正游戏降临才一天，像徐鹏这样做的人不止他一个。前州大学光是师生就有四五万人，再加上周边附近的居民，更是接近十万。庞大的人口数量之下。诞生了不少 B 级武魂的天才。随着进化游戏的发展，他们愈加清楚自己的强大。当手握力量，就会想要全力。于是乎，每一个 B 级武魂觉醒者都开始组建各自的势力。每一个人都想在这进化游戏里成为一方豪强。三天时间一晃而过，全球各地以强大武魂觉醒者为核心，已然形成了大大小小的势力。前州大学附近以九个 B 级武魂觉醒者为首，也是出现了九大势力。他们占地为王，划分地盘。争抢各种资源，而在此期间，等级榜上出现了大量十级试炼者，他们的进化能量条已经抵达了百分之百，眼看着就能跨入十一级的行列。可是这个时候，这些绝世天才突然发现自己已经无法再吸收魂晶能量，而他们的个人面板也是出现了一个新图标，名为任务栏。升阶任务：击杀一名与自身天赋同品级且不低于自身等级的目标，或是在规定时间内击杀百名比自身天赋品级低一等且不低于自身等级的目标。当看到这个任务的时候，这些 S 级武魂觉醒者都妈了。一瞬间，他们就想明白了其中的关键。这种升阶任务对于武魂品质越好的试炼者而言，难度明显越高。S 级品质的武魂对应君王级血脉的丧尸生物，而这几天时间过去，君王级丧尸身边早已聚拢了百万数量的丧尸，并且有君王级丧尸出现的地方，方圆百里之内都没有其他生物的踪迹。那个地方的所有血肉生物都被啃食一空。想要杀死君王级丧尸，哪里那么容易？而对于 S 级武魂觉醒者而言，哪怕是在规定时间里击杀百名更低一等的霸主级丧尸也不容易。而这个升阶任务对于地级天赋的普通人来说就简单多了。他们升到十级的时候，只需要击杀一头十级普通丧尸就能轻松升阶。但有个难题，那就是地级武魂觉醒者，就算过去了三天，普遍也不过三五级，距离十级还有很远的路要走。每过一天，地球上的丧尸生物都会不断异变，血脉和等级在接连提升。等地级武魂觉醒者升到十级，恐怕普通丧尸的等级都十多级了，而那些高级血脉的丧尸将更加难以想象。想通这件事后，所有强者心中都浮现了强烈的危机感，不仅是害怕因为卡级导致跟不上丧尸的变异速度，更担心的是这个升阶任务导致的内部斗争。毕竟升阶任务上可没有说一定得杀死丧尸生物才能升阶，杀人也可以。在这一刻，所有 S 级武魂觉醒者都是彼此的敌人。至于其他品质武魂的觉醒者，更是人心惶惶。A 级武魂觉醒者不仅要提防 S 级，还得提防其他 A 级。
。当这个升阶任务颁布的那一刻，他人即地狱。唯一值得庆幸的是，这是十级试炼者才有的烦恼，绝大多数的人还不知道有这么一回事。除了顾玄，顾玄所在之地巨木参天，每一棵树都有上百米高，任凭谁也想不到，就在三天前，这只是一片低矮的灌木丛。人类开启进化游戏的时候。这些植物似乎也有进化之争，在看不见的地底，它们的根系蔓延，争夺着养料；遇到了其他植物，就开始疯狂绞杀。因此，每一棵巨木旁边，隔着很远才会是其他巨木。顾璇站在一棵大树顶端，眺望着无垠的树海，广袤的森林当中几乎见不到任何熟悉动物，就连天上飞着的，也有可能是丧尸鸟之类的生物。这个世界仿佛已经被各种各样的丧尸生物占据。扫了一眼个人面板，排行榜上。全球万强的最后一名已经抵达八级，而顾璇却仅仅只有六级。这三天里，他一直在搜寻灵药的踪迹，并没有急于升级。尽管全球的植物都在变异，可灵药就如同武魂品质一样，诞生的概率并不算高。不过顾璇的运气还不错，利用前世了解的知识，找到了几株下品灵药。他的精神属性也是飙升到了九百多点，距离武魂第二重蜕变的一千点已然没有多远。三天过去，应该有不少人武魂已经进行过一重蜕变了吧？顾璇嘴角勾起一抹笑容，也是时候开启第二武魂了。之所以转头回人类聚集地，就是因为这个。顾璇的混沌武魂虽然可以无限进化，但毕竟没有多少攻击力。为了增强战力，他必须获得强力一些的第二武魂。这般想着，顾璇朝黔州大学的方向前行。他的速度很快，六级的顾璇基础体质属性只有二百多点，可武魂附体状态下却是超过了三百点。如果再使用混元仪器增幅，估计能超过四百点。在这方面，同级的 B 级武魂觉醒者绝对不如他。来到原本的黔州大学遗址附近，原本被变异植物侵蚀的残破建筑已经被大量修复，上面还缠绕着淡淡的魂力气息。很明显，这是有人用武魂能力修复了这些建筑。世间武魂千奇百怪，并不是每一个都适合战斗。有许多人形武魂是厨师、锻造师、建筑师等等，他们又被称为生活系武魂和战斗系武魂相对应。这些人的武魂尽管很弱小，可却很有用。先不说保障生活，某些生活系武魂还能制造出各种魂力工具，在对付天灾生物方面很有用处。只可惜，在进化游戏前期，这些生活系武魂觉醒者并没有受到重视，战斗系武魂觉醒者根本懒得保护他们。在这个时期，他们死的太多了。现在的黔州大学人来人往，许多试炼者在马路两边摆摊贩卖食物。至于货币，就是魂晶。才三天时间，就已经初步具备一个人类集聚地的雏形。顾璇看到那些食物里面居然有厨师类武魂制造的包子、馒头，不由得有点馋。这几天他在野外吃的都是离开时顺带的一些工业食品，论味道，连一般的烹饪食物都不如。更何况这种厨师类武魂制作的食物，对于试炼者而言更好吃，也更顶饿。东西怎么卖？顾璇扫了一眼那个卖包子的胖子大叔，对方有些眼熟，以前好像是黔州大学某个食堂的厨师。进化游戏降临，觉醒了厨师类武魂，倒也是专业对口。一颗一级魂晶一个，这价格不算贵，随着时间推移，以后会更贵。顾璇摸了摸口袋，随手掏出一颗三级魂晶，然后递给了大叔。胖子大叔感受到魂晶的等级，顿时吞了一口唾沫，颤颤巍巍地道：“小哥，你这魂晶等级太高了，我,我找不开啊，找不开就算了，就当我提前预付，以后吃包子就不用付钱了。”顾璇淡淡一笑，自顾自地从蒸笼里拿出包子。试炼者提升到五级之后。低于自身三级的魂晶就不再有用，所以顾璇包里倒是有不少三级魂晶，那是路上遇到丧尸顺手采集的，不采集也是浪费。厨师大叔没想到顾璇这么大方，他连忙兴奋地握紧魂晶。好，我很需要魂晶升级，那也不跟小哥你客气，方便问一下小哥你的名字吗？以后你来我这里吃东西，还是今天这个价？顾璇点了点头，缓缓开口道：“我叫顾璇。”好，顾璇小哥，你。胖子大叔话语一顿，似乎想起了什么。这个名字好耳熟，小哥，你不会是几天前全球公告里的那个顾璇吧？顾璇点点头。胖子大叔面色一变，看了看周围，立马悄声道：“小哥，你赶紧走，这里不能待，有危险。”说着，他赶紧推了推顾璇，后者却是一笑：“我包子还没吃完呢。”胖子大叔无奈将一笼笼包子装进食品袋，塞给顾璇，催促他离开。顾璇只能抱着一袋袋包子，一边吃一边走。他刚离开没多久，一队人就赶了过来。刚刚那个顾璇在你这里买东西了，为首的男生质问胖子大叔，后者立马摇了摇头。我不知道，刚刚好像是有个小哥在我这里买过，但是朝那个方向走了。胖子大叔指了指一个方向，
，刚好和顾璇离开的方向相反。你确定不知道吗？可是明明有人告诉我，顾璇就是因为你的提醒才离开的。那男生露出玩味的笑容，胖子大叔颤了颤身子，妈的，连我也敢骗！男生一脚踢在了胖子大叔的肚子上，撞翻了摆摊的小车，后者吐出一口血，蜷缩成了一团。明知道我们金雕会在抓那个顾璇，居然还敢给他通风报信，我看你是活腻了。一个废物生活系武魂也敢和我们作对是吧？他一脚踩在胖子大叔的脑袋上，狠狠地摩擦着地面。爸，不要打我爸！不远处，一个十二三岁的小女孩冲了过来，却被男生一只手抓住。啧啧啧，没想到吴胖子，你长得不咋样，女儿倒是挺好看。扫了一眼穿着粉色连衣裙的小女孩，对方小腿修长，皮肤白皙细腻。唐思不由得舔了舔嘴唇，极品小萝莉，我喜欢。混蛋，她才十三岁啊！胖子大叔吴勇挣扎着要起来，却被唐思一脚踹飞两三米。十三岁足够了，我很细的，放心，玩不死，用完了就还你。唐思前一刻还嬉皮笑脸，下一刻又凶残的看着小女孩。要是你把叔叔我伺候好了，就放你爸爸一马。所以你一定要乖乖听话哦。小女孩泪眼婆娑，死死咬着牙，心中又恨又怕。哟，还是个倔小妞，我喜欢。唐思本就短小，所以不喜欢成熟女人，因为会被人家说是牙签脚大缸。以至于这次心里有些变态，就喜欢这种白又瘦的小萝莉。在和平年代，他不敢明目张胆的做什么，可是现在不同了。唐思觉醒了 C 级武魂，又有 B 级武魂的大佬庇护，完全可以对这些底层废物为所欲为。他抓着小萝莉就要去做些什么，就在这时，一道人影拦在了他的面前。滚远点，废物！唐思看都没看那人，毕竟这个地方能让他正眼相看的，至少也是个 C 级武魂。我听说你在找我呀。那人一动不动，而是平静的开口。唐思眉头一跳，这才看清楚那人的模样，顿时面色一喜。顾璇，第十三章，如果可以的话，叫我魔头比较好。见到我，你很高兴吗？顾璇依旧在吃着包子，还不知道从哪里买了一包咸菜，一口一个就着吃。哈哈，你个废物，我当然高兴喽！抓到你，徐老大会更高兴。唐思非常兴奋，徐鹏可是答应过他们，如果能抓到顾璇。可以奖励他们一颗比自身等级高的魂晶，这样的话，自己轻轻松松就能升入八级了。给我动手，拦住他，别让这家伙跑了！唐思大声喊道，甚至激动地丢掉了抓住的小萝莉。几名小弟也很是兴奋，纷纷围住顾璇，像是一群猎狗看到了肥肉一般。放心，我不跑。顾璇微微一笑，随后看了一眼那几个小弟：“你们几个武魂一重蜕变了吗？”几人顿时一猛，随即摇了摇头。他们都是地级武魂，现在才四级。精神属性还没有加到一百点，哦，那你们走远点。顾璇说着，又看向了唐思。你应该武魂一重蜕变了吧？唐思冷哼道：“那当然，老子现在的精神属性都快一百五十点了。”顾璇露出赞赏之色：“很好，好尼玛，你个 S 级武魂的废物也配评价我？”唐思不屑一笑：“既然你不跑，那就给我乖乖受死吧。”他激发武魂，掌心浮现淡蓝色的小草，这是他的 C 级武魂蓝银草。吃我一记蓝银缠绕，话音未落，顾璇脚底就凭空出现大量魂力草藤，朝着他缠绕而上。再吃我一记蓝银枪，唐思手心的草藤迅速凝形成一根标枪，朝着顾璇狠狠扎去。顾璇一步未动，混沌武魂瞬间附体，周遭魂光大作，砰砰砰！缠绕周身的蓝银草寸寸崩碎。顾璇伸手猛然一抓，轻而易举将那蓝银标枪握住。这个唐思的基础体质不过一百多点，就算有 C 级武魂附体。也才200多，接近300而顾璇已经激发了混元仪器增幅，体质早已超过了400他现在的精神属性很高，每分钟都能诞生一缕混元之气，所以并不用吝啬。看到顾璇轻松抓住了自己的蓝银标枪，唐思面色陡然一变，他立马察觉到了不妙，二话不说，直接转身就跑。顾璇没有去追，而是抛出了手中的蓝银标枪，咻的一下，淡蓝色的标枪插入了唐思的后背，将其死死钉在了马路上。标枪下一刻解体。化作了淡蓝色的魂力消失，唐思挣扎着起来，还想再跑，顾璇却来到了他的面前，放放过我，我我知道错了。唐谦嘴里吐着血，要不是体质强大，又没有被攻击到致命部位，他现在估计已经死了。你不是知道错了，你只是知道自己要死了。顾璇笑着开口：“你为什么要杀我？”徐鹏明明说：“你是一个圣母，不会杀人的。”唐思浑身颤抖：“圣母？”顾璇嘴角露出一抹残忍的笑容。如果圣母的职责是送你们去见上帝，那或许我勉强算是吧。顾璇说着，一脚踩在了唐思的脑袋上，轰的一声，马路被砸出一个大坑。
，唐四的头部如同椰子爆裂，满地都是红白脑浆。周围所有人见到这一幕，全都是满心胆寒。就算是那被打得奄奄一息的厨师大叔，都没有想到，那个看起来温和如玉的青年下手居然这般狠辣。不过这一刻，他心中对于顾璇充满了感激之情。如果不是顾璇，他的女儿将会被唐四那个畜生侮辱，这将会是他一生之痛。小屋。赶紧给顾璇哥哥道谢！吴勇擦了擦嘴角的鲜血，催促一旁被吓呆的小女孩。吴小屋眨巴着惊魂未定的大眼睛，脆生生的对着顾璇开口道：“谢谢顾璇哥哥，你是个好人。”好人？顾璇无奈一笑：“小姑娘，在这个时代，说我是好人，不是在骂我吗？如果可以的话，我希望你叫我魔头会更好一些。”吴小屋一愣，支支吾吾的，不知道该怎么回答。顾璇没有和他多说。而是看着唐思尸体上漂浮的淡淡魂影，他运转混沌武魂开始吸收，可转化为武魂碎片精神属性点，转化精神属性。顾璇心中默念，转化武魂碎片可以用来演化第二武魂。这唐思的武魂属于草木类，顾璇暂时没有演化此类武魂的想法，所以只能废物利用了。你获得了七十点精神属性，扫了一眼自己的精神属性，还差几十点就能提升到一千点，开启第二重蜕变，再来一个 C 级武魂就满足要求了。顾璇嘴角露出笑容，看向旁边吓得瘫软的几个小弟。徐鹏在哪里？指个方向。几名小弟浑身一颤，立马指了一个方向。顾璇点了点头，笑道：“多谢了，记得抓紧时间升级，把精神属性提升到100点，开启一重武魂蜕变。”几名小弟忙不迭的点头，看着顾璇离去的背影，其中一人喃喃自语道：“我们要对付他，他居然不找我们的麻烦，还让我们快点升级，这人还怪好嘞。”另外几人扫了一眼那死的不能再死的唐思尸体。又看了看满脸清澈且愚蠢的队友，一时之间不知道该怎么回答。某栋装修豪华的教师公寓，徐鹏躺在松软的沙发上，伸了个懒腰。旁边有两个戴着眼镜的少妇女教师伺候，为他捶肩捏腿、吹箫捣管。一颦一笑之间，也是风韵犹存。这日子太爽了，比和平年还爽。看上谁就上谁，我的地盘之内完全可以为所欲为。徐鹏心中自语，他现在已经升到了八级，在这一带是当之无愧的强者。除了另外几个 B 级武魂觉醒者，没有谁再能威胁他的地位。现在徐鹏唯一的心结就是没能找到顾璇报当日羞辱之仇。就在他这般思索之时，有小弟在门外高声喊道：“徐老大，不好了，顾璇来找你麻烦了，唐四也被他杀了。”听到这句话，徐鹏心中一颤。第十四章，你们的结局只有一死。这几天，徐鹏一边打怪升级，一边拉帮结派，也没忘了让人搜寻顾璇的踪迹。可惜的是。顾璇似乎离开了黔州大学，不知道去哪里了。现在顾璇自己送上门，倒是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。按理说，徐鹏应该高兴，可不知道为什么，他又眼皮狂跳，左眼跳财，右眼封建迷信，应该是心理作用。我就不信以我现在的实力，顾璇能翻出什么浪花。徐鹏心中一顿，拳头捏得嘎巴作响。他很想冲出去和顾璇来一番男人之间的决斗，但一想起那天晚上被血虐，莫名有些胆怯，于是眼睛一转。当即对小弟们下令，把所有兄弟叫回来，集中力量消灭顾璇。说完，他就离开了老巢，准备去其他地方躲一躲。等小弟们把顾璇消耗的差不多了，自己在天神将士收拾残局。报信的小弟顿时一愣，他怎么感觉自家老大好像是怂了？平时老大不是对那个顾璇不屑一顾，要是遇到的话，对方撑不过一回合吗？虽然心中疑惑，但小弟还是立马离开，将徐鹏的命令传递下去。徐鹏创立的金雕会如今有上千个核心人员，其中 C 级武魂觉醒者十余人，其余的都是较强的 D 级武魂或是比较特殊的武魂觉醒者。每一个 C 级武魂觉醒者能统帅几十上百人，其中都配备了信使武魂。这种武魂没什么战斗力，但在一定距离范围内，彼此之间却能互相传信，在进化游戏中算是非常有用的一种武魂。徐鹏的命令很快就被各个队伍里的信使武魂觉醒者接受，告知了他们的队长。每个人收到消息。都是思绪各异，一个 F 级武魂的废物也敢来挑衅我们金雕会，走回去弄死他。那个顾璇敢只身犯险，一定有所依仗。要是遇到的话，我得小心对付。有的队长对顾璇不屑一顾，有的却是非常小心。其中有人甚至不想回来，但又害怕徐鹏秋后算账，只能老老实实按命令行事。而顾璇那边则是不慌不忙的在校园里散着步，慢慢朝金雕会的营地前去。一路上看到了许多张熟悉的面孔，当顾璇的目光投过去之时。这些人纷纷避开，并不与之对视，似乎生怕顾璇上来攀谈，拉自己下水，导致得罪徐鹏。即使才过去几天，徐鹏的威严已经刻入了这些师生的骨髓。那些胆敢忤逆他的人，死的可以说非常凄惨。
绝对武力的统治下，所有人屈服的速度都很快。有价值或者有实力的武魂觉醒者都被选拔进入了金雕会，至于其他人，则是沦为了被统治的底层人员。而在金雕会的通缉下，谁都知道顾璇和徐鹏有仇。这个时候和顾璇扯上关系，无疑是和金雕会作对。他们可不敢。顾璇刚来到金雕会的门口，附近就冲出了几百号人，将其团团围住。你就是那什么顾璇，一个身高两米的壮汉走出。他觉醒的是 C 级人形武魂力士，这是一种强化类武魂。尽管此人才七级，基础体质属性低于两百点，可他要是武魂附体，再施展魂技，体质能短暂飙升到三百五十点以上。扫了一眼壮汉，顾璇点了点头。呵呵，听说你的武魂只是 S 级，连普通人都不如，这样还能连续三次抢先升级，一定有不小的秘密吧？如果你把秘密告诉我们，再向徐鹏老大负荆请罪。他或许会发发善心，饶你一命。壮汉还想说什么，顾璇却是淡淡开口道：“人都到齐了吗？”啊！壮汉一愣，没明白顾璇的意思。你们这个沙雕会，武魂一重蜕变的人都到齐了吗？妈的，我们叫金雕会，不是沙雕会！壮汉大怒。顾璇点了点头：“好的，我知道了。”沙雕会。壮汉嘴角一抽：“用不着所有人到齐，我们几个就能弄死你！”壮汉扫视一圈。发现金雕会的 C 级武魂觉醒者已经来了大半，足足有九人。这种阵容要是联手，估计连徐鹏都有些犯难，更何况一个 F 级武魂觉醒者。记住了，杀你的人叫。壮汉的话没说完，就被顾璇打断：“你把嘴闭上，我不想知道你叫什么名字，反正你马上就要死了。”壮汉闻言暴怒：“你在装什么？一个六级试炼者还是个 F 级武魂，究竟有什么自信说这种话？”金雕会的探查类武魂觉醒者。早已将顾璇的信息告知几名队长，尽管因为他们的等级比顾璇低，以至于信息没有那么全面，可光是知道顾璇的等级那就足够了。在场这么多 C 级武魂，并且都是七级，对付那家伙不是手拿把掐吗？哦，顾璇并没有反驳壮汉，他的神情无比平静，在其余人看来，这就是赤果果的蔑视。壮汉被他这幅表现气得火冒三丈，妈的，我忍不了了，老子弄死你！壮汉立刻进行武魂附体，仿若一头莽牛。朝着顾璇横冲直撞而去，他一步步踩踏地面，溅起滚滚烟尘，气势无比骇人。去死吧，小子！吃我一记撼山撞！在第一魂技巨力的加持下，壮汉的第二魂技撼山撞分外可怖。就算是一面水泥墙，被这么一撞，都如同豆腐一般脆弱。壮汉仿佛已经可以看到那顾璇被自己撞得骨头散架、吐血崩飞的场景了。周遭围观的众人不由得纷纷侧目。胖子厨师吴勇和他的女儿吴小屋也在其中。吴勇立马捂住了吴小屋的眼睛，不想让他看到那血腥的一幕。前一天他就见过壮汉施展这个魂技，一头游荡而来的六级普通丧尸都被撞成了肉泥。如此想来，顾璇的结局应该别无二致。下一刻，吴勇就听到了“轰”的一声爆响，温热的鲜血飙射了几十米，洒在了许多人的脸上。他知道，这个叫顾璇的青年没了。得罪金雕会的下场就是这么凄惨。吴小屋也是明白了什么，他喉咙滚动，有些哽咽的开口：“爸爸，顾璇哥哥是不是死了？”吴勇哀叹一声，目光看向了那处战场，正要告诉自家女儿这早已注定的结局，但是他却瞬间呆滞了。那个地方的确躺着一具尸体，整个肚腹都被打穿，看起来非常凄惨。但那个人很明显不是顾璇，而是如同蛮牛一般的壮汉。顾璇站在原地，擦了擦手上的鲜血，脸上的表情古井无波，似乎在他看来。这并不是什么大事情，可在金雕会的众人看来却无比惊世骇俗。一招秒杀 C 级肉身强化类武魂觉醒者，那家伙真的是 F 级武魂吗？也只有 B 级武魂才能做到这种程度吧？怪不得他能在第一天连升三级，这就是曾经的全球第一强者吗？今天或许有好戏看了，这家伙的实力肯定能和那个徐鹏一较高下。不远处围观的路人兴奋议论，而金雕会的众人却是面色难看。就算是那几个 C 级武魂的队长，也是面面相觑。眼里满是惊骇，他们瞬间明白了这个顾璇不可力敌，也知道了为什么徐鹏要让他们回来。很显然，就是那次觉得顾璇的实力堪比 B 级武魂觉醒者，所以想让他们去消耗一波。可这些人也不傻，怎么会做这种事情？虽然认徐鹏做老大，但他们才认识几天，根本不熟，也谈不上什么忠心。加入徐鹏的麾下，也不过是迫于形势罢了。所以，仅仅只是一瞬间，这些人就清楚了该怎么做。顾璇大佬。不要误会，我们和徐鹏关系其实一般，您和他的恩怨跟我们可没关系。说的对，其实我早就看那个徐鹏不爽了。顾璇大佬，您要是能解决他，咱们以后就跟您混了。就是
。这金雕会的名字听着也贼蠢。我看顾玄大佬说的对，这就是沙雕会。那徐鹏就是个计吧，本来就是自己不敢和顾玄大佬正面作战，居然让我们来当炮灰，他跟顾玄大佬舔局都不配。几个 C 级武魂觉醒者大声开口，生怕顾玄对自己动手，一个个将徐鹏的祖宗十八代都骂了个遍。躲在某处建筑观看的徐鹏面色铁青，恨不得冲下去将那几个家伙弄死。可是他刚刚将一切尽收眼底，也看出了顾玄的不好对付。这家伙的体质爆发，怕是足有四百多点，仅仅只动用第一魂技的话，我估计都拿不下他。不过我要是使用第二魂技，那小子必死无疑。对于自己的第二魂技，徐鹏非常自信，他嘴角露出自信的笑容。摸清楚顾玄大概的实力后，徐鹏正准备现身，以强力镇压对方。在他看来，顾玄的目标是自己，那些 C 级武魂的家伙认怂后，对方应该不会再出手。但却是万万没想到，顾玄击杀力士壮汉后，并没有停下杀戮的步伐。他身形一动，蓦然间再次击杀一名 C 级武魂觉醒者。只见顾玄嘴角露出邪异的微笑，仿若恶魔般低吟道：“抱歉，我要杀你们，和徐鹏可没有什么关系。你们出现在这里的那一刻，结局就已经注定，只有死。”第十五章，第二武魂混沌祖龙。顾玄身形暴动，周遭混元仪器急速流转，在体内纵横肆意。他仿若杀神一般，冲向一名名 C 级武魂觉醒者。每一次动作都有人毙命。该死混蛋，为什么要赶尽杀绝？真要逼我们鱼死网破吗？有 C 级武魂觉醒者怒喝：“鱼会死，网可不会破。”顾玄来到他面前，一拳轰出，混元仪器爆发，打碎了他的防御类武魂，将其五脏六腑搅碎成了一滩烂泥。与此同时，混沌武魂运转。吞噬漩涡浮现，获得 C 级武魂玄龟盾碎片 X 7 1顾玄，你这个魔鬼，杀我们对你有什么好处？蠢货顾玄，徐鹏肯定在附近藏着。你要是冥顽不灵，要和我们死斗，等你被消耗之后，就会被徐鹏杀死。这些人怒骂不已，可顾玄却是丝毫不在意。他所过之处，一名名 C 级武魂觉醒者连连毙命，混元仪器也在飞速消耗。这些人说的有一些道理，如果是其他 B 级武魂觉醒者。估计都不敢这样消耗，但是顾玄不一样，他的武魂品质低，附体消耗本就小。至于混元仪器，由于精神力的不断增长，他早就积攒了数千缕，并且随着这些人的毙命，顾玄顺便将用不到的武魂转化为精神属性。在战斗当中，顾玄的精神属性很快抵达了一千点，开启第二重蜕变。第一重蜕变，武魂晋升为元魂；第二重蜕变，武魂晋升为阴魂。武魂的每一次蜕变都是质的改变。哪怕精神属性只是999点和 1,001 点的差距，可却仿佛一斤棉花和一斤铁的区别。每一次蜕变都如同化茧成蝶，刹那之间，顾玄体内的混元仪器飞速暴增，每一秒钟都在诞生新的一缕。武魂蜕变后，哪怕品质没有进化，对于顾玄体质的增幅也是大大提升。之前不过100多点，而如今至少有200点。当然，如果顾玄的武魂品质高一些的话，增幅将会更加显著。随着顾玄的提升，剩下几人更是如同土鸡瓦狗，纷纷毙命于顾玄的脚下。那威名赫赫的金雕会几大队长，如今全部化作了一堆尸体。获得 C 级武魂钢甲蛇碎片 X 7 8获得 C 级武魂清风剑碎片 X 7 2围观之人连连退散，生怕顾玄杀红了眼，连他们也一起宰了。太可怕了，这简直就是个杀神啊！我还以为那些人跟他服软，他就会放人家一马，没想到他居然这么残忍，残忍！你是脑子有病吧？要是顾玄实力弱一些，你以为这些人会放过他吗？就是都这个时候了，还想道德绑架别人？顾玄已经算好了，杀的都是那几个队长，其余的金雕会普通成员，他根本没用动。路人远远的观望，一边看戏一边讨论。有的人说顾玄凶狠毒辣，有的人却觉得顾玄没错。他们的看法，顾玄却是毫不在意。这一世的他，所作所为尽皆顺遂本心。别人的看法，他已经毫不在意。经历过一次彻底死亡的他，性格和前世已经截然不同。唯有经此大变，方能完全改变一个人。我的第二武魂应该选什么类型呢？顾玄擦了擦身上的鲜血，心中思索。正在此时，一个人从奔散的人群中逆行而来。好好好，顾玄，你真是不得了！区区一个 F 级武魂的废物，居然能把这么多 C 级武魂觉醒者杀得片甲不留。你这个家伙到底是有什么秘密？难不成你是小说里讲的那种重生者？徐鹏满脸笑意，也是跟顾玄学的，一副波澜不惊、掌控一切的样子。他本来只是讥讽的玩笑话，顾玄闻言却是一愣，露出一抹戏谑的笑容：“你还真是个大聪明。”徐鹏以为顾玄是在嘲讽他，顿时冷哼一声
，扭了扭脖子，发出嘎嘎的骨头脆响声。不管你有什么秘密，今天你都得死在这里。说起来，还得多谢你这个蠢货，告诉我要多加精神属性。拥有了第二魂技的我，打起架来自己都觉得可怕。所以，顾璇，你还是乖乖的去死吧。徐鹏咬牙低喝，当即武魂附体，体表浮现淡淡的鸟类羽毛。第一魂技，金翅斩。徐鹏挥舞双臂，如同两柄金刀。切割的空气都嗤嗤作响，顾璇微微侧身，依旧被金刀砍在了体表，顿时撕开了一道伤口，血液喷洒而出。我的速度已经今非昔比，这一次你跑不掉了。徐鹏非常兴奋，他终于看到了斩杀顾璇的曙光，今天绝对能一雪前耻。谁说我要跑了？顾璇依旧不急不慢，仿佛一切都尽在掌握。妈的，我最看不惯你这副样子了，你究竟在装什么？徐鹏恨得咬牙切齿。因为上一次见到顾璇这种态度，就是自己被血虐，现在又看到，不免有些火气大。嗯，等一下，马上就好了。顾璇有些答非所问，徐鹏心生警兆，当即连连后退。你是不是在憋什么大招？我就知道，你个混蛋肯定有底牌。你以为我会给你时间酝酿吗？去死吧！徐鹏原本还想消耗一下顾璇，再给他致命一击，现在看来只能释放底牌了。第二魂技，金羽梨花爆。只见徐鹏体表魂光大作。本来有些虚淡的鸟类羽毛，陡然变得无比凝实，随后激射而出，化作了一道金光洪流。其中每一片羽毛都仿佛一柄利刃，而这些利刃足足有上百道。若是徐鹏的精神力足够强大，甚至能衍生出上千道金羽飞刀。叮叮当当，这些金羽飞刀斩在顾璇身上，将其体表护身的混元仪器轻易撕碎，眼看着就要将其切割成万千碎肉。而就在此时，一声龙吟从顾璇体内轰然发出，震得周遭空气阵阵激荡。随后，只见顾璇的两只手臂浮现浓郁魂光，化作凝实的玄黑色龙爪，随后猛然一抓，那一柄柄金羽利刃顿时如同泥巴做的一般，变成了漫天碎屑，星星点点的消散于空气当中。见到这一幕，徐鹏眼瞳收缩，心中被惊恐占据。龙，怎么会出现龙？这家伙的武魂不是个黑色漩涡吗？怎么会是黑色龙爪？徐鹏还没有反应过来，顾璇就已经来到了他的面前，一只龙爪手臂死死地扼住了他的咽喉。放过我！徐鹏满眼哀求，这一次是真的害怕了。再饶我一次，最后一次了，求求！咔嚓，顾璇没有和他废话，直接扭断了他的脖梗。死亡才是你最大的价值。顾璇嘴角勾起邪异的微笑。获得 B 级武魂金翅雕碎片 X 8 8 8武魂碎片可融合入第二武魂，或提示第一武魂品质。融入第二武魂，顾璇心中默念：消耗888缕混元之气。武魂 S 级混沌祖龙融入888枚 B 级武魂金翅雕碎片，鳞甲得到了大幅度提升，可选择新的解锁部位。在顾璇的体内空间，无尽混沌之中，一条黑色凶龙被一条条锁链束缚，其中两只前爪已经脱离束缚，其他的地方却依旧被锁链牢牢捆住。解锁后龙爪，顾璇心念一动，那黑色大龙的后面两只龙爪锁链断裂消失，前后四只龙爪都已经解封，如今若是附体的话，应该可以和 A 级武魂碰一碰了。当顾璇的本命武魂混沌经历第二重蜕变后，他的武魂空间内浮现了一道道魂影，只有大概的轮廓，却看不清具体的模样。有看起来顶天立地的巨人，也有生有九尾的兽形，还有莲花一般的植物，甚至是刀枪剑戟等各种兵器。顾璇的第二个本命魂技名为造化，可以解封困锁于混沌中的后续武魂，并且将不同武魂的本源碎片增强其能力。顾璇之所以选择这混沌祖龙，是因为这武魂加持比较全面，并且上一世也觉醒过，较为熟悉。还有一个原因，龙为万兽之主，进化游戏的试炼者当中，许多都觉醒了动物类武魂，吞噬他们的武魂碎片后，融入混沌祖龙当中，好处更多，也更容易提升武魂的解锁进度。如果顾璇解封的是兵器类武魂，使用动物类武魂碎片，那效果将会大打折扣。只要再吞噬十几个 B 级武魂，或者来几个 A 级武魂，就能将混沌祖龙彻底解封。到时候我也是拥有 S 级武魂的人了，可以与那些绝世天骄在世界舞台上同台竞技。这附近应该有不少 B 级武魂觉醒者吧？结结结！顾璇露出反派式的笑容，而后便要离开这里。而此时，一堆人却是围了过来。顾璇见状，眯了眯眼。第十六章，顾璇来了，青天就有了。一句句恭敬的话语纷纷出口。恭喜顾璇大佬击杀恶人徐鹏，拯救我们于水火当中。感谢苍天，让顾璇同学来拯救我们。顾璇同学来了，青天就有了。顾璇哥哥，你好帅啊！待会儿有没有空？我们一起交流一下日语，不论男女老少，全都朝着顾璇围了过来，态度非常热情。经过这几天的混乱日子，许多人都明白
，要想在这个时代生存下来，必须得学会审时度势。他们这些地级武魂的普通人，如果不臣服于强者，下场将会非常凄惨。所以在徐鹏死亡的那一刻，原本四散奔逃的人群里，不少人立马折返，朝着顾玄大献殷勤。就连那些金雕会的普通成员，也是立马对顾玄表露忠心。顾玄大佬，徐鹏死了，这个什么狗屁金雕会已经不复存在，您再创建一个势力吧，咱们以后都任凭您驱使。扫了一眼那人，顾玄的眼神十分淡漠。说实在的，对于组建势力，他没有多少兴趣。前世的他就庇护着数万人，像是一个保姆一样，反而被拖累自身的成长速度。但这是因为顾玄对于势力的处理方式有问题。正所谓慈不掌兵，在这进化游戏里也是如此。前世的顾玄太过于圣母，遇到丧尸生物入侵，为了减少底层人员伤亡，他都是亲力亲为，甚至击杀丧尸后采集的魂晶，他都会优先提供给其他人。现在想来，简直蠢到家了。这一点，他得向其他势力的头目学习，化身吸血鬼，疯狂压榨自己统帅的底层人，让数万人甚至数十万人供养自己，保持自身的等级和成长遥遥领先。念及于此，顾玄并没有第一时间拒绝这些人的请求。虽然这些人的武魂品质都只是地级，但各种特殊武魂成长起来用处也是不小。再不济，让这么多人搜寻灵药，也比我一个人的效率高。不过。我可懒得管理他们，随便找个人，然后当甩手掌柜吧。顾玄心中想着，看向了越聚越多的人群。我需要找一个人来代替我管理这片地盘，有谁自荐吗？听到顾玄的话，人群顿时炸开了锅。代替顾玄管理地盘，那不就是妥妥的二把手了吗？到时候在这片地界，岂不是可以为所欲为？不少人脸上都浮现贪婪之色，纷纷自告奋勇，觉得自己可以胜任。说一说，你们上任后会怎么做？顾玄缓缓开口，许多人顿时哑然，少部分结结巴巴地表述自己会做的事情，但无一例外都是假大空的屁话。一个虚弱的声音传来，吸引了顾玄的目光。我觉得应该先统计所有人的武魂，按照不同特性分门别类，再划分不同的部门，下面再细分。除了擅长战斗的武魂之外，很多没有战斗能力的武魂也很重要，比如武勇大叔的厨师武魂就可以稳定地提供食物，就算是厨师类武魂也有所不同。说话的是一个戴着口罩。厚厚刘海遮住大半张脸的女生，她说话条理清晰，许多方案也很有用。好，那就是你了。顾玄对着那女生开口道：“这人他认识，正是自己的同专业的学霸沈兰溪。”见到沈兰溪被顾玄选为管理者，不少人皱起了眉头。顾玄大佬，我觉得管理者应该选一个强者，不然无法服众。一名男生开口道：“我记得没错，这女生的武魂毫无战斗力，以后遇到不服管理的人该怎么办？”听到这名男生的话。不少人都开始出言附和，就是，这又不是和平年代，一个没有战斗力的人不够资格管理我们。反正我不服，必须得换人。沈兰溪本来听到顾玄选他当管理者也是非常高兴，他自认为可以将一切处理的井井有条。虽然现在到处的形势都非常混乱，可沈兰溪认为必须要有一定的秩序才能稳定发展。可听到众人的抗议，他不由得有些心慌。顾玄淡淡的扫视了一圈，对于我选他当管理者，谁不服，往前站。一句话出口，本来吵闹的人群顿时安静不少。顾玄老大，我们不是不服你，只是不服这个女人。啪！最开始起哄的那个男生还想说什么，只见面前一道黑影闪过，自己的脖颈如同被铁钳箍住，呼吸都变得困难起来。这一刻，男生顿时意识到了什么，当即颤抖着求饶：“顾玄老大，不要杀我！”我，咔嚓，男生的脖颈被蓦然扭断，而后被顾玄丢垃圾一样扔进了人群中。所有人纷纷退散，男生尸体旁露出了一大块空地，看向顾玄的目光充满了畏惧。还有谁不服？顾玄看向那些人，原本还激情抗议的众人纷纷低下头颅，不敢直视顾玄的目光。杀得好，这个人该死，居然煽动大家不服顾玄老大的决定。我觉得顾玄老大的做法无比明智，这位小姐姐说的方案十分可靠，有他管理，我完全没有意见。一个男生大声开口，附近不少人都嘴角一抽，因为刚刚抗议的时候。这家伙叫的也挺欢，不过有他做表率，大家瞬间秒懂，纷纷出言赞同。说的对，顾玄老大选这位女生做管理者，肯定有他的道理。谁要是反对，那就是反对顾玄老大，该杀。我反正一直赞成，刚刚那些不赞成的家伙，简直就是胆大包天。顾玄没有理会这些人的变脸，他甚至不在乎这些人的死活。他看向了沈兰溪，缓缓道：“你刚刚说的都挺好，不过得加上一点，你的所作所为必须以我为核心，我的利益。”高于一切，懂吗？顾玄的目光非常锐利，沈兰溪不由得微微一颤，他立马点了点头。好，
，他不是傻子，知道自己的一切权利都是来自于顾璇。于是立马沉声道：“我会把这个大团体当成一个公司来运作，而您就是我的老板。”顾璇点了点头，露出温和的笑容。看来选择沈兰溪作为管理者并不是一个错误。第十七章，我还没用力，怎么就死了？好了，按你的想法去做事吧。”顾璇对着沈兰溪吩咐道。后者立马开始运作。沈兰溪的办事效率非常快，统计完大家的武魂后，立即成立了战斗部和后勤部，彼此又细分了大大小小好几个组。顾璇则是完全没有理会这些，他吸收了一堆缴获的魂晶，这些魂晶大多都是五六级的普通品质，成功让他晋升到了八级，又多了一百多个自由属性，基础体质也自行强化，加了一百多点。黔州大学一共四个区，徐鹏的精雕会占领的是西区，另外三个区都有一名 B 级武魂觉醒者坐镇。当徐鹏身死的那一刻，另外三个区的头目都收到了这个消息。三位学生头目带领精锐战力，全部聚在了一起。龙行武魂不仅独自斩杀了好几个 C 级武魂觉醒者，还能轻而易举杀死徐鹏。那个家伙难不成是 A 级武魂？咱们和他无冤无仇，这家伙不会来找我们的麻烦吧？你怎么这么幼稚？他要真的是 A 级武魂，能甘愿待在西区吗？那可是 A 级武魂啊，估计整个前央市都没几个，对咱们动手只是迟早的事情。难不成咱们要向这个家伙臣服，做他的小弟吗？三人议论纷纷，心中万分不情愿。他们才作威作福几天，都没有享受够，现在要让他们屈服，哪里那么容易？可如果对方真的是 A 级武魂，同级之中，他们根本不是人家的对手，就跟他们能轻松击杀 C 级武魂觉醒者一样，对方肯定也能轻易碾压自己。就当这三人踌躇不定之时，他们带来的 C 级武魂觉醒者当中，一名穿着火辣的女人走了出来。三位老大，我已经让人打听清楚了。那个人就是顾璇，相信你们也听到过这个名号。几人闻言，顿时一愣。顾璇，好熟悉的名字，难不成是第一天全球公告的那个人？这家伙不是已经销声匿迹，连全球万强榜都进不去了吗？难怪能杀死徐鹏。看来这个顾璇实力确实不俗。听到三人的讨论，那女人却是不屑一笑。三位老大想多了，这个顾璇根本不是什么 A 级武魂，而是连普通人都不如的 F 级垃圾武魂。听到女人的话，三人身体一震。F 级武魂，马小荣，你在开玩笑吗？能单杀徐鹏，覆灭金雕会，这家伙会只是 F 级武魂？马小荣自信满满的开口道：“没错，他的确就只是 F 级武魂，这一点不用怀疑。但是这个家伙身上似乎有很多秘密，不仅一开始就熟知丧尸生物的缺陷，还特别了解其他人的武魂，并且擅长战斗。徐鹏的死肯定有蹊跷，那个顾璇应该是利用了什么特殊手段害死他。”对于马小荣的话，几人将信将疑。不过很快，他们派出的探子就将消息传了回来。几人没想到，探子们得到的消息也是说顾璇是 F 级武魂。毕竟第一天的时候，很多人都看到过顾璇额头上的魂印，而且尽管魂印在平时会隐匿，可在战斗中激发武魂也会显现。顾璇击杀金雕会一群人的时候，眉心的黑色印记非常清晰。在没有断网之前，大家都清楚的不同颜色的魂印所对应的品质。黑色魂印就是 F 级武魂。是连普通人都不如的废材，这么看来，他击杀金雕会的那些人应该是取了巧，说不定是对那些家伙下了什么毒，让他们的武魂威力大大减弱。我的手下里就有一个人的武魂是制毒师，平时没有什么战斗力，可他制作的毒药却能让同级的战斗武魂削弱大半的实力。可惜的是，那个人的武魂只有 D 级，制作的毒药对于 C 级武魂的效果大大减损，对于我们这种 B 级武魂更是收效甚微。那个顾璇应该是采用了类似的手段，不然他要是 A 级武魂的话，也不会平白无故消失这么多天了。三人一番商议，心中的不安顿时减少了许多。三位老大，我觉得咱们应该一起联手杀死那个顾璇，否则就算他只是 F 级武魂，可以他掌握的手段，以后说不定会对我们下手。马小荣继续开口，另外三人互视一眼，都觉得马小荣说的有几分道理。趁他今天刚解决徐鹏，没有彻底收服那家伙的手下，我们现在动手，时机刚刚好。卧榻之旁。启用他一个 F 级武魂的垃圾酣睡，马上就动手去灭了他。就算他是 A 级武魂，我们三大 B 级加上几十号 C 级，耗也能耗死他，更何况只是一个 F 级。几人想通了其中的关节，立马招呼人手，朝着顾璇所在的西区前去。黔州大学某处，顾璇独坐思索，该找什么理由对三个家伙下手呢？现在的他虽然不算什么好人，可平白无故对几个无冤无仇的人下手，他也觉得有些过分。就说他们几个在附近。影响我睡眠，这个理由怎么样？很充分吧？顾璇这般想着，兀自点了点头。他的想法刚刚落定，就听到一阵打杀之声从远处传来。
。只见几千号人浩浩荡荡的朝着西区冲去，遇见一个人就疯狂殴打。顾璇在哪里？滚出来，乖乖受死！一个 F 级武魂的废物也想占山为王，你配吗？配几把？敢和顾璇一伙的都得死！三名男子气势汹汹的杀了过来。那些被沈兰溪分配到战斗组的试炼者，才一个照面就被打得落花流水。没办法。他们的 C 级队长都被顾璇杀得一干二净，在敌人的队长碾压下，他们根本毫无还手之力。更何况，为首的还是三位 B 级武魂觉醒者，很快就杀到了顾璇的老巢。沈兰溪带着一群人艰难的与之对峙。你就是这里的管理者？一名男生看着沈兰溪，后者纤弱的身体一颤，不过他还是昂胸抬头，神情坚定的开口道：“对，废物就是废物，居然找个管理者，也是个没有战斗力的废物。”那男子冷哼一声。你们老大顾璇呢？莫不是看到我们，害怕的躲起来了？无可奉告。沈兰溪既然答应了成为顾璇的管理者，把对方当成自己的老板，那就没理由告诉外人自己老板的行踪。什么东西，敢这样和我们老大说话？一名 C 级武魂的队长冲出，一脚踹在沈兰溪的肚子上，后者当即吐血倒地，肋骨发出清脆的断裂声。真是个废物，我都没有武魂附体，一脚就把他踹散架了。那 C 级队长嗤笑。其余人也是大笑着附和。就在这时，一道黑影闪过，砰的一拳轰在了那 C 级队长的脑袋上。刹那间，这人的脑袋炸裂，身体如同破麻袋一样抛飞十几米。看着那死的不能再死的尸体，所有人顿时呼吸一致。真是个废物！我还没用力就死了。一个冰冷的声音传来，回荡在四面八方。第十八章，既来之，则安之。来了就都在这里安息吧。好快的速度！三名 B 级武魂觉醒者心中一震。全都感觉到了不妙之处，他们齐齐看向那道黑影。顾璇淡然而立，眼眸仿若幽潭，深邃又冰寒。这种气度，真的是靠取巧杀死了徐鹏的人吗？一个 F 级武魂觉醒者能这般从容淡定吗？三人心中自问。即使是那手下被杀的头目，也没有第一时间向顾璇发难。在他看来，不过是一个手下而已，死了也就死了。而若是这个顾璇真的具备威胁到他们的实力，那这件事最好就此结果，否则。后果不堪设想，只可惜他不在乎，顾璇却不一样。动了我的人，你们已有取死之道。话音未落，他就朝着一名 B 级武魂觉醒者冲去，正是那与沈兰溪对峙的男人。轰！男人身上缭绕浓郁的魂光，一头雄壮的黑熊虚影浮现在其体表。B 级武魂，重甲黑金熊，这是一种防御和力量都特别擅长的武魂。加持状态下，男人的体质属性能飙升到500多点。体质属性是身体力量的综合，因此就算是同样的属性，不同武魂觉醒者都有不同的侧重。以重甲黑金熊的防御力，就算同样是500点的属性，甚至在高个几十点的同品级武魂都很难破开它的防御。尤其是他在第一时间就激发了第一魂技重甲，身周更是仿佛披挂上一层厚厚的甲胄，防御力增幅了不知道几成。就算是徐鹏擅长破甲的金翅雕武魂，也很难对其造成损伤。顾璇一拳猛然轰出。男子的身躯岿然不动，自己倒是被震得退后了几步。男子见状，面露喜色，心中的惊慌瞬间荡然无存。看来你也不过如此。原本他还以为顾璇会是什么强者，没想到连自己的防御都破不了丝毫。朱老大、牛老大，你们就在一旁看着，不用出手，我自己就能解决这个家伙。男子顿时信心爆棚，立马激发第二魂技，朝着顾璇冲了过去。他的第二魂技名为重甲直冲，以第一魂技为基础，大开大合，威力惊人。一脚猛然斜着跺地，顿时如同炮弹一样，朝着顾璇陡然冲去。对付 B 级武魂，还是得依靠混沌祖龙啊！顾璇心中自语。他刚刚只是想试一试，单纯依靠自身属性，能不能对付 B 级武魂觉醒者。现在看来，还是不行。毕竟武魂附体状态，并不是简简单单的增幅身体属性，还有许多说不清道不明的地方。比如那些动物类武魂觉醒者，附体后心境也会如同野兽一般，战斗的时候拥有许多不属于人类的本能。这也是为何大家能这么快适应进化游戏的原因之一。试过了，你也该死了。顾璇这般想着，当即激发第二武魂。武魂空间内茫茫混沌里，一声龙吟长啸，黑色凶龙附身。顾璇探出双手，对着直冲而来的壮硕黑熊抓了过去。见到这一幕，男子不屑嗤笑：“螳臂当车，不自量力。”他的想法刚刚出现，就看到顾璇双臂隐隐化作了龙爪，随后便是死死地按住了自己。噔。地面顿时陷进去一个大坑，顾璇的身形却是纹丝不动。下一刻，龙爪挥舞，混沌祖龙的第一魂技瞬间施展，祖龙千钧破。
。龙爪仿若锐器，猛然撕碎了那一身重甲，插入了壮硕黑熊的躯体。随后猛然一扯，对方坚韧的肉身仿如布匹般刺啦碎裂。黑熊男子瞪大眼睛，其中血丝遍布，脑海里面全是疑惑不解。他的武魂真的是龙？心中满是懊悔。男子眼里的生机飞速消散，随后轰然倒地。周遭所有人都不由自主地倒退了一步，那剩下的两名 B 级武魂觉醒者更是浑身一颤。迎上顾璇看来的目光，他们只觉得那仿佛是猎人在看着猎物。顾璇老大，您听我说，这应该是个误会。朱姓老大慌乱地开口：“对对对，我们和那蠢熊不是一伙的，其实我们是来拜会顾老大。”另一名牛姓老大也是紧接着解释：“这并不重要，正所谓既来之则安之。你们既然来了，那就在这里安息吧。”顾璇微笑开口。那两人嘴角一阵抽搐，既来之则安之是这个意思吗？我们读书少，你可不要骗我们。两人也是明白，顾璇这是没打算放过他们了，于是纷纷激发武魂附体，一头豪猪和莽牛虚影与之融合，大家一起动手。就算你顾璇是 A 级武魂，也讨不了好。朱老大对着自己的手下吼道，可是转头一看，自己手下的十几个 C 级武魂觉醒者尖叫一声，居然拔腿就跑。操！你们讲不讲义气？能不能有点节操？朱老大顿时暴怒，却没有一个人搭理他。这些人又不是傻子，明知道顾璇的战力惊人，可以秒杀 B 级武魂觉醒者，还要与之死斗。老大们不在乎小弟的死活，这些小弟同样也不在乎老大的死活，大不了换个老大就是了。而牛老大那边，十几个 C 级武魂的小弟居然没有逃跑，这让他很是感动。各位兄弟，没想到你们这么讲义气，以后我一定不会亏待你们。说着，还对朱老大笑道：“老朱，你看这就是人品差距。”危险关头，你的人全跑了，我的兄弟们却对我不离不弃。他很是骄傲，可一个小弟却是手握一柄刀形武魂，朝他背后猛然一刀。牛老大一时之间没有反应过来，身上被撕开了一个大口子，他顿时懵了，不明白自家小弟在干嘛。兄弟，你砍错人了，顾璇在那边。那小弟却是嗤笑道：“砍的就是你小子，我早就看你不爽了。”说着，小弟对着顾璇喊道：“顾璇老大，我们弃暗投明，以后跟着您混。”另外的十几人也是纷纷开口，对，只有强者才配让我们追随，而顾老大您就是这样的人。这两个家伙想以多欺少，咱们可看不惯。兄弟们，砍死他们！十几人纷纷动手，对着自己的前任老大一顿狂轰滥炸。尽管十几人都只是 C 级武魂，可在人数的绝对碾压下，居然能和牛老大打得有来有回，并没有第一时间落败。而顾璇见到这一幕，却是露出了戏谑的笑容。这就是残酷的进化游戏，除了自己。谁都不可信任。这般想着，他运转吞噬武魂，获得 B 级武魂重甲黑金熊碎片 X 8 8 8第十九章，无所谓，我会出手。消耗888缕混元之气，武魂 S 级混沌祖龙融入888枚 B 级武魂重甲黑金熊碎片，肉身得到了大幅度提升，可选择新的解锁部位。顾璇心念一动，选择解锁混沌祖龙的胸腹部位，几根锁链顿时断裂。附体状态下，对于顾璇的加持又强大了一筹。值得一提的是，第二武魂混沌祖龙对于顾璇的体质增幅是在第一武魂的增幅基础上叠加，因此即使如今顾璇正常状态下的体质才不过四百，可两大武魂增幅之下，就算不用混元仪器也是接近了七百，再使用混元仪器更是飙升至八九百往上。这种实力明显超过了同级的 B 级武魂觉醒者。随着混沌祖龙的解锁度提升，这种加成还会不断提升，直至完全脱离束缚。他把目光看向了那被十几个小弟围攻的两人。各位，游戏也该结束了。顾璇话音未落，身体便是化作一道黑影，倏然来到了两位老大面前。轰轰轰！祖龙肉身携带千钧之力，轰然爆发之下，两位老大被齐齐崩飞。顾璇老大好恐怖的力量，果然不愧是 A 级武魂。几名小弟高声赞叹，抓紧时机拍马屁。顾璇如若未闻，朝着两位老大不断轰击，打得二人周遭魂力不断溢散。死！只听得一声龙吟响彻四方，两名老大根本毫无还手之力。没过多久，就毙命当场。获得 B 级武魂铁丝豪猪碎片 X 8 8 8获得 B 级武魂距离蟒牛碎片 X 8 8 8看着顾璇轻松解决两位 B 级武魂觉醒者，那一群小弟顿时高声逢迎。顾璇老大牛逼，那两个家伙完全不是一合之敌，不愧是强者，以后跟着顾老大混绝对没错，比跟着他们有前途。几人还想说些什么？却看到顾璇对他们露出了一抹邪意的笑容，你们好像搞错了一件事。你们的老大在地上躺着，而我一直都是你们的敌人。听到这句话，这些人顿时感觉头皮发麻，一股寒意直冲天灵盖。顾老大，您说笑了
，我们的实力怎么配做您的敌人呢？其中一人颤颤巍巍地道：“说得对，你们对我而言的确非常弱小。”听到这句话，几人顿时心中一松。可顾玄话没说完。不过蚊子腿再小也是肉吗？更何况，虽然我不算是什么好人，但让一群轻易背叛自家老大的小人待在我身边，也是觉得有些不太舒服。所以，请理解理解，麻烦你们都去死一下，好吗？刷刷刷。顾玄化身黑色龙影，从人群当中掠过，顿时发出无数哀嚎。获得 C 级武魂还手大刀碎片 X 7 7获得 C 级武魂疾风狼碎片 X 7 8一个个武魂碎片收入囊中，顾玄并没有用来解锁混沌祖龙，而是选择将其化作第一武魂的养分。你的本命武魂混沌品质从 F 级提升至 D 级，可解锁第三武魂。尽管武魂品质有所提升，可代表其品质的黑色魂印却没有任何变化。本命武魂进化带来的效果不算弱。最明显的还是体质的上限提升了不少，上限被打破的第一时间，顾玄储存的体质属性便是自然而然的化作能量，在四只百海里涌动。你的基础体质提升到了六百点，增加了两百多点的基础体质，再加上武魂增幅，顾玄的体质足以轻松破千。这个时期，估计只有那些十级的 S 级武魂觉醒者才能做到。解决了这十多名 C 级队长，顾玄扫视一圈，看到那三个老大带来的几千人队伍，如同鸟兽一般奔逃溃散。再怎么说，这些人也是一盘散沙，就算聚集在一起，也不过是勉强捏成一团的散沙，几乎一碰就碎。论纪律性和组织性，和那些专业的团队完全没法比。实际上，如果这些人团结一心，几千人堆也能堆死一名 A 级武魂觉醒者。毕竟现在大家都是十级以内，属性上面的差距还没有那么恐怖。所以，人海战术在中前期都绝对可行。但谁叫他们都只是普通人，尽管经历了几天残酷的生活。骨子里依旧没有得到质的改变，说白了就是乌合之众。隐藏自始至终，顾玄都没有把这些人放在眼里。他回头走向了受伤的沈兰溪，一名治疗类武魂的觉醒者正在为其修复伤势。没事吧？顾玄轻声询问。还好，已经好的差不多了。谢谢老板关心。沈兰溪抬起头，露出厚厚刘海下面的一张脸，竟是出奇的好看。见到顾玄在看自己，沈兰溪小脸一红，竟是又把口罩戴了上去。你长这么好看。以前为什么一直戴着口罩？顾璇有些好奇。我从小身体就不怎么好，不戴口罩容易咳嗽，升级后加了不少体质，倒是没了这毛病。但是戴习惯了，不戴的话还有些不太适应。倒也是，但还是不戴要舒服一些。以后可以尝试一下不戴，总会习惯的。顾璇说着说着，感觉有些不太对劲。顾璇哥哥说的对，还是不戴更自然、更顺畅。我就不喜欢戴。一个穿着小短裙的女生对着顾璇搔首弄姿，似乎是在暗示什么。沈兰溪顿时懵了，小声的询问道：“你们说的是口罩吗？”顾璇干咳两声，绕过这个话题。好了，既然你没事的话，就带人去把那家伙地盘上的试炼者全部接收了吧。顾璇也是丝毫不怜香惜玉。沈兰溪点了点头，立马带人离开了这里。整个前州大学数万人，尽管很多人都没有什么战斗力，但如果从事生产建设方面的话，却是很有用处。而且，如果稳定下来，某些特殊武魂还能利用自己能力重现许多人类科技。这些利用武魂制作的器物也被称之为伪魂器，比那些高血脉天灾生物运养的魂器要弱，但却可以批量生产，并且广泛利用。顾璇并非对这些魂器感兴趣，这种东西只对中低层战力有显著效果，对于那些 A 级、S 级武魂的超级强者而言，不过是小玩具而已。顾璇所作所为，不过是为了在这进化游戏里的生活能稍微好一点而已。底层的生产力富足了，上层的生活也会更舒适。很快。沈兰溪就将前州大学尚存的试炼者集中到了一起，然后收编分配到了不同部门的不同组，随后竟是带领这些人大刀阔斧的在附近改造起来。试炼者的劳动力很是惊人，他们现在普遍都是一两级，身体属性是原来的两三倍，又加上武魂能力的辅助，更是能产生各种奇妙的效果。在沈兰溪的指导下，不过几个小时，一栋崭新的别墅就拔地而起。毫无疑问，这就是顾璇的老巢。不得不说，看起来还可以。照这个效率。估计几天时间，沈兰溪就能带领这几万人搞出一个像模像样的生存基地。老板，现在我们面临一个严峻的问题，那就是高层战力不足。如果遇到高血脉的丧尸入侵，那些没有战斗力的试炼者将会非常危险。沈兰溪向顾璇打报告。没办法，那些 C 级武魂的试炼者被顾璇杀得杀跑的跑。沈兰溪招收的人几乎都是没什么战力的普通民众，生产力有余，可战斗力不足。顾璇闻言，只是缓缓说了一句话：“无所谓，我会出手。”刚说完这句话，附近的山野当中就是一声声嘶吼传来。第二十章上丧尸围攻。
，漫山遍野之间遍布着各种丧尸生物，其中以人形丧尸为主，其次就是各种丧尸犬、丧尸猫。它们似乎嗅到了人类集聚地的气息，全都发出兴奋的嘶吼，如同即将享受美食一样，恨不得马上就去开启自助餐之旅。这些丧尸粗略一扫，数量至少有上万头，并且最低都在三级以上。其中为首的是一头身高三米左右的人形丧尸，身上燃烧着熊熊的火焰。光从外形来看，就知道这头丧尸的血脉品级不会低。这是一头十一级的丧尸统领。除去这丧尸统领之外，还有几十头丧尸精英。如今顾玄的手下几乎没有几个 C 级武魂觉醒者，面对这般规模的丧尸群入侵，就算全军覆没也对付不了。看着那密密麻麻的丧尸群，所有人的心中都浮现绝望之色。怎么可能有这么大规模的丧尸群入侵？这附近的丧尸不都被清理的差不多了吗？沈兰溪满眼惊惧之色，心中充满了不甘。难道今天我们都要死在这里吗？他今天才当上管理者，明明一切都在有序的发展，却没想到才不过几个小时就要遭受灭顶之灾。遇到这般阵容，就算顾玄是 A 级武魂，也只能保全自己吧。这数万普通试炼者，估计都要沦为丧尸的口粮。沈兰溪的想法刚刚浮现，回头一看，顾玄已经不见了踪影。他走了吗？沈兰溪心中一颤，他已经猜到顾玄不会与丧尸群死拼，但却没想到对方离开的这么快。就算早有预料，可莫名还是有些不好受。不过他也清楚，如果他是顾玄，也会如此。这样做无可厚非，毕竟顾玄没有义务为了这些陌生人丢掉自己的性命。以对方的天赋，如果活下来，未来必定会更加璀璨。山林当中，一棵棵大树之上，躲藏着一名名试炼者。主人，这隐尸粉的效果也太变态了吧！居然引来了上万丧尸群，一名 B 级武魂觉醒者惊叹不已。在他的眉心附近有一个奇怪的印记，并非是魂印。哼，这算什么？区区一个丧尸统领而已。再过一段时间，等制作出更高品质的隐尸粉，恐怕能丧尸霸主都能吸引来。一名胡子拉碴的中年男子笑道：“听那些从泉州大学逃出来的家伙说，这个新老大很有可能是 A 级武魂觉醒者。不知道这些丧尸能不能灭掉他？”哼哼 ，A 级武魂觉醒者又怎样？现在最多也就是个十级。以他手下这些老弱病残，能掀得起什么风浪？邓峰不屑嗤笑，只是有些可惜了。来晚了半天，要是那四个 B 级武魂觉醒者不死，以他们的战斗力，估计能和这丧尸群斗个两败俱伤。我再捡漏的话，就更轻松了。不过这些家伙虽然废物，毕竟有个好几万人，拼死反击的话，估计也能解决个几千丧尸。等他们把丧尸的力量消耗的差不多了，咱们再出手，解决那丧尸统领，就能立马突破十级了。邓峰说着，露出兴奋之色。现在全球万强榜都已经抵达十级，但全部被升阶任务卡住。说不定我能成为第一个突破的人。就算我只是连万强榜都进不去的 B 级武魂觉醒者，也能狠狠压那些 S 级武魂觉醒者一头。到时候，全球几十亿人都将知道我邓峰的名字。邓峰满脸振奋。作为 B 级武魂觉醒者，他能在这个时候抵达十级，绝对算得上其中的佼佼者。毕竟如今的十级试炼者大多都是 A 级武魂觉醒者。这是因为他手下有一个 C 级的特殊类武魂试炼者，尽管对方没有什么正面战斗力，可却擅长制作一种特殊道具。这道具对于丧尸有着致命的吸引力，对于许多人而言，可以说废物的不能再废物。许多人躲着丧尸都来不及，去吸引对方干嘛？而且这东西太不可控，吸引而来的丧尸数量太多，反而让自己陷入绝境。可邓峰却想到了别的用法，那就是在其他人的地盘使用隐尸粉，这样自己就完全可以撒手不管，让别人为自己猎杀丧尸。等双方打个两败俱伤后，邓峰再带人出来打扫战场，轻轻松松收集大量魂晶。短短一天之内，邓峰就靠着这种手段灭掉了两个 B 级武魂觉醒者的地盘，并且还奴役了那两个 B 级武魂觉醒者。邓峰的武魂是 B 级奴隶主，直接附体状态下战力只能和一些 C 级武魂相当，但这个武魂的能力上限非常高，只要有人心甘情愿臣服于邓峰，被他打下奴隶印记，就能被他奴役，奴隶成长也会反馈给奴隶主。使其变得更强，奴隶也无法违抗主人的命令。不知道能不能把那个 A 级武魂的家伙给奴役了。如果可以的话，那我的战力将会直线飙升。邓峰看着远处，眸子里浮现贪婪。这家伙杀死四个 B 级武魂，可是让我少了四大未来战力，必须得把它拿下，才能弥补损失。邓峰这般想着，在心底不断催促着那些丧尸赶紧进攻。数万丧尸将顾玄新建的营地围了个水泄不通。要不是沈兰溪集结那些建筑类武魂，在外面修建了高高的土石墙。估计现在已经有不少人被丧尸啃食一空了，可这些土石墙只是粗略的建造，没来得及进行重重加固，防御力并不算强。以这些丧尸的体质，最多不过半小时就能把土石墙攻破。几千名有战斗力的人站在土石墙上
，看着下方层层叠叠涌来的丧尸群，心中无比慌乱。照这个样子，用不了多久，他们就真的要成自助餐了。丧尸群疯狂低吼，眼里充斥着嗜血的欲望，看样子比平时还凶。完了，咱们都要死了！看着丧尸们狰狞的面孔，这些低级试炼者万分惊惧。就在这时，一声龙吟蓦然传来，众人闻声看去，只见一道黑影纵身一跃，竟是冲进了丧尸群当中。所有人见状，心中都是浮现一个念头：疯了！第二十一章，再一次全球公告。面对如此数量的丧尸群，居然直接跳了进去，这不是送死吗？恐怕在第一时间就会被丧尸活生生撕成碎片吧。这些人如此想到，可如同他们预想的一幕没有发生。那道黑影冲进丧尸群，仿佛一块巨石砸进了平静无波的水面，霎时间掀起了惊涛骇浪。啊！一道黑色龙影浮现，瞬间就有十几头丧尸崩飞，身躯仿佛被刀锋斩过，顷刻间四分五裂。只见一道道残影飞掠，不停有丧尸毙命。有眼力好的人看清楚，那不是刀锋，而是一双尖锐如刀的龙爪。而在丧尸群里疯狂杀戮的身影，不是别人，正是他们的顾老大。尽管这位顾老大表现得非常残忍狠辣，可这一刻，所有人看到他冲进丧尸群，依旧是满心振奋，一个个顿时激动起来。顾老大牛逼！有人忍不住大吼一声：“顾老大牛逼！顾老大牛逼！顾老大牛逼！”立马有人高声附和，随后是几百人，再是上千人，最后一整个营地数万人全都高呼顾玄的名字。这就是他们的顾老大，一人敢直面上万丧尸群。原本大家都觉得必死无疑，可看到顾玄在丧尸群里如入无人之地，顿时心生希望，仿佛在暗夜里看到了一抹曙光。沈兰溪也是瞪大美眸，看着顾玄的身影发呆。他本来以为顾玄已经离开。却没想到，对方竟然没有抛弃这个营地。要知道，早在那些丧尸还在远处、没有包围营地的时候，就有不少人趁机逃跑了。只有大部分等级较低、自身属性较差的人跑不了，才固守在营地当中。或许这也是他们的运气好，因为那些自认为可以跑得过丧尸的人，已经在看不见的地方成为了丧尸的口粮。邓峰又不是傻子，他让人使用饮尸粉的时候，可是成环形包围圈的架势。当丧尸出现在众人眼前的那一刻，就注定已经陷入了包围当中。就算是 B 级武魂觉醒者也跑不了。不过，当顾玄出现的那一刻，邓峰就明白了一件事，那就是以顾玄的实力，如果在第一时间逃跑的话，有很大概率能够逃出升天。毕竟这丧尸群不过一万多头，包围圈没有那么严密，只要顾玄能快速撕开一条缝，不被精英级丧尸缠住，那并没有什么问题。可惜啊，就算你是 A 级武魂，现在想要跑已经晚了。邓峰站在树梢上看着戏，你就算是 A 级武魂。如此高强度的消耗下，能撑得住多久？最多杀死一两千头丧尸，你就会被分食而死。真是个蠢货！如果我是你，肯定让那些贱民先吸引丧尸活力，这样不论是战还是逃都有余地。邓峰心中冷笑。战场当中，顾玄如同天神将士，所过之处，丧尸生物不断身亡。就算是十级的丧尸精英，体质属性也不过四五百点，在顾玄上千点的属性压制下，就如同爸爸打儿子一般。更何况……顾玄的混沌祖龙武魂可不仅仅只有体质上的增幅，他所携带的魂技也是无比强悍。第一魂技祖龙千钧破，双爪挥舞，如携千钧之力破除万般防御。第二魂技祖龙踏天行，双脚跺地，如踏天而行，速度飙升，难以捕捉。本来顾玄的精神属性已经超过一千点，灵魂早已经历第二重蜕变，这第二武魂也应该具备三个魂技。可惜的是。现在的混沌祖龙还没有彻底解封，第三魂技也无法施展。不过，尽管只有两个魂技，给顾玄带来的增幅依旧无比惊人。哪怕是十级的丧尸精英，也不是他的一合之敌。龙爪几次挥舞就能将之撕碎。那丧尸统领看到顾玄疯狂虐杀自己的小弟，在远处发出愤怒的咆哮。但和普通丧尸不一样，他没有疯狂地朝顾玄扑来，反而从那燃烧着火焰的眸子里看到了几分人性化的忌惮。统领级的丧尸已经拥有不低的智慧，他也懂得判断危险。在这头丧尸统领的眼中，顾玄的危险程度极高，对自己有着很大威胁。尽管自己已经从灵阶晋升一阶，生命层次得到了质的升华，可为了以防万一，他觉得还是让自己的小弟先去消耗一下这个人类。这就是高血脉丧尸难杀的原因之一。他们不仅实力强悍，身周还有数以万计的小弟护卫，要想杀死他们，就算是同品质的武魂觉醒者也无法单独做到。甚至就算是高一等的武魂觉醒者，也不会轻易犯险。就像眼前这种状况，来一个 A 级武魂觉醒者，单挑这一只丧尸群都有很大的概率死亡。这可是万人丧尸群，就算站在那里
不动让你杀，也累得够呛。所以，就算见到顾璇如同割草一样击杀丧尸，远处观望的邓峰也不觉得他能幸存。可他不知道的是，别人越战越弱，而顾璇却是越战越强。看着深州遍地的丧尸躯体，顾璇心中暴喝一声：“吞噬！”从顾璇深州涌现强大的吸引力，随着灵魂层次的蜕变，吞噬能力也变得更加强大。以前需要他集中在掌心，距离很近。可现在心念一动，全身各处都能动用，并且距离大大提升。顾璇深州十米以内，丧尸躯体的精气神化作无形之气，如同百川归流，汇聚到了他的体内。吞噬八级精英魂晶，净化能量正 100% 吞噬八级精英丧尸，体质加八八。顾璇的等级轻易就抵达了十级，并且仅仅停顿了片刻，就继续直冲而上。你已完成升阶任务，你可以继续提升进化等级。他的武魂品质很低，所以升阶任务简单至极。你提升到了十一级，顾璇击杀的丧尸很多，八九级的普通丧尸比比皆是，十级的丧尸精英也是不少。汹涌的进化能量涌入其体内，轻而易举的突破那一重等级桎梏。在那些 S 级武魂的天才还在被卡等级的时候，顾璇已经是后来居上，再一次超越了他们。随着他的等级突破桎梏，一个恢宏厚重的声音陡然响起，瞬间传遍全球各地。叮，全球公告：试炼者顾璇完成升阶任务，率先抵达十一级。奖励500点自由属性，请其余地球试炼者再接再厉。第22章体质暴涨，一拳轰碎丧尸。全球各地所有的天才都被卡在了升阶任务这一关，因此万强榜上的名字已经有很久没有变化过了。就当这些 A 级、S 级武魂的天才焦头烂额，忙得不可开交的时候，久违的全球公告陡然响起。当看到那个熟悉的名字之时，他们全都懵了。所有人如何也想象不到，这个已经退出历史舞台的名字。会再一次响彻全球。叮，全球公告：检测到已有试炼者抵达十一级，现开启聊天频道。试炼者们查看自己的个人面板，发现又多了一个聊天框。当他们意念一动，就能在聊天框里浮现文字，但是发送文字竟然需要消耗进化能量。每次发言需要消耗 1% 的进化能量，并且每日发表言论的次数增加，消耗也会随之激增。本来有许多人还想发表一下言论，但发现有这个限制之后，顿时打消了自身的倾诉欲。尤其是对那些等级较低的人，他们可舍不得消耗进化能量来做这种没有意义的事情。不过，即使如此，在庞大的人口基数下，依旧有一些闲不住的人，尤其是在这个时候。于是乎，聊天频道上大量文字信息飘过，不论是哪个国家的文字，所有的试炼者只要看上一眼，都能明白其中代表的意思，毫无交流障碍。卧槽，这个顾璇到底是何方神圣？进化游戏一共就有四次全球公告，四次都是他。重点是他刚刚都不在全球万强榜上，现在直接飙升到了榜首，太牛逼了！顾璇大佬无敌，他就是当之无愧的全球第一强者。全球聊天频道上大多都是在吹捧顾璇。就在这时，几道特别显眼的文字信息浮现：“什么狗屁！全球第一强者，愚蠢的支那人！你们难道不知道武魂品质越高，升阶任务就越难吗？你们的这个顾璇武魂品质绝对非常低。”是的，真是一群没有开化的黄皮猴子，连这都不知道。也敢在这里吹牛！只要等我们大韩民国的强者完成升阶任务，绝对能轻松吊打你们这个顾璇。从文字上看，这些发言的人来自华夏之外的国度，他们对于顾璇再次获得全球第一充满了不屑。看到这些发言，华夏的试炼者顿时炸了。虽然他们和顾璇没有任何交集，但这个时候，顾璇已经不是代表个人，而是代表了整个华夏。尽管如今进化游戏降临，打破了往日秩序，可在华夏试炼者心中。依旧留存着最朴素的爱国热情，于是乎，数以亿计的华夏文字浮现，全都在反驳这些异国试炼者。在线上对喷这上面，华夏人的战斗力说是第二，那没有人敢当第一。就连许多舍不得进化能量的低级试炼者，都大方地发言了一次，站在了顾璇这边。那密密麻麻的文字信息不断在聊天频道上闪过，看得人眼花缭乱。另外几个国度的试炼者也是偃旗息鼓，逐渐停止了对顾璇的嘲讽。没办法，华夏人口太多了。并且比较团结，他们根本喷不过。尤其是每次发言都需要消耗进化能量，并且发言次数越多，消耗越多，这些异国试炼者根本耗不起。他们一人喷好几句，才抵得上华夏试炼者一人喷一句。尽管心中不服，这些异国试炼者也只能陆陆续续闭嘴。见到敌人不行了，华夏试炼者们也是见好就收。毕竟发言太多，他们也耗不起。当然，对于那些已经抵达十级极限的试炼者而言，这点消耗并不算什么。普通试炼者在这聊天频道发言，根本没有名字显示，但万强榜上的试炼者却有名字以及后缀，甚至发言的文字也是加粗了的。一群自大的华夏猪
你们认为人多就能改变那个顾玄武魂品质低的事实吗？能在这个时候完成升阶任务，他的武魂品质最高也就是个 B 级。我的手下里面这种品质的武魂实在是太多了，最多一天之内就有至少十个人可以完成升阶任务。最先发言的是东瀛国的一位强者，名叫日川港版，位列等级榜第十五。毫无疑问，这也是一位 S 级武魂觉醒者的天才。见到这位大佬发言，许多华夏试炼者纷纷闭口不言。在刚才的骂战当中，大家都得知了许多信息。虽然这个小日子国的强者说话难听，但对方说的或许也是事实。顾玄的武魂品质肯定不算好，否则不可能在这个时候完成升阶任务。就连有着十万军团相助的洪峰，也无法在这个时候啃下一只君王级丧尸群。对于聊天频道的骂战，顾玄根本没有时间参与。他现在依旧沉浸于大战当中。随着等级突破，顾玄的体质上限也是水涨船高。十级之后，每次升级。不再奖励自由属性点，唯一的变化就是能解锁体质上限。可以看出，十级之后冲击变得不再那么重要，并且等级提升也没有十级之前那么容易。十级之前，击杀石头同级丧尸就能轻松升级，可十级之后，同阶之中每一种血脉品质的丧尸魂晶只能吸收十颗。也就是说，最好的方式就是每一颗魂晶都是二十级顶配，才能取得最大利益化。这种条件。哪怕是对于 S 级武魂觉醒者而言，都是无比困难。所以，一旦从零阶提升到一阶，升级已经不是最重要的事情了。最重要的就是属性。哪怕是十级之前，每次等级提升都会解锁更高的属性上限，但实际上，大多数人的属性都没有抵达同级的上限。尤其是武魂品质越好，体质上限越高，就越难抵达。这就像是一个不断拓宽的池塘，里面的水一直都没有满溢出来过。当然，这并不包括顾玄。他每一次等级提升，体质都会瞬间抵达上限，尤其是升到11级后，体质上限顷刻间来到了 1,000 多。那储存到 1,000 多的体质点，顷刻间消耗了大半。在武魂的增幅下，体质属性更是暴增到了 2,000 多点。轰！顾玄浑身筋骨爆鸣，一拳打出，竟是直接将一头挡路的普通丧尸轰碎成渣。这不是简单的击毙，而是字面意义上的轰碎成渣。那种视觉震撼，简直难以言喻。这一幕。直接惊呆了所有人，包括那藏在远处观望的邓峰，也是浑身一颤，差点没从树上摔下来。第二十三章，第三武魂奴役之主，就算是不懂得战斗的普通试炼者，也能看出这一刻顾玄的恐怖。刚刚的全球公告，他们也是听得一清二楚。顾玄老大升阶之后，这么恐怖的吗？那力量，怕是连丧尸统领都扛不住吧？没听到顾老大奖励了五百多自由属性吗？要是全部加在体质维度。怕是能破千吧？破千，我看已经破了两千，不然哪可能有这种威力？营地里的人议论纷纷，而邓峰那边也是察觉到了不妙。这家伙怎么突然变得这么恐怖？难道说他就是那个全球公道里的顾玄？邓峰很是敏锐，一下子就猜出了顾玄的身份。毕竟只有这样才能解释顾玄的战力为什么突然飙升如此之多。不过邓峰又意识到一个问题：不对啊，这家伙是怎么完成升阶任务的？如果他是 A 级武魂，至少要击杀100头丧尸统领吧？就算是 B 级武魂，也得击杀100头丧尸精英啊！退一万步说，就算这家伙是 C 级武魂，也得击杀100头十级的普通丧尸。这家伙刚刚明明还不到十级，这里哪来那么多符合条件的丧尸供他杀？邓峰越想越懵逼，完全搞不懂。忽然，他想到了一个可能：这家伙不会是 D 级武魂吧？不可能，他刚刚展露的战力，别说是 D 级武魂，就算是 B 级武魂，也难以做到。这家伙，难不成是开挂了？邓峰万分不解，更不解的还是那浑身缭绕着火焰的丧尸统领。他本来想的是让小弟先消耗消耗这个人类，哪里知道对方不仅没有被消耗，反而实力暴涨。刚刚他只是觉得顾玄能够威胁他，可是这一刻，丧尸统领已经觉得自己若是和那个人类正面作战，十有八九会被击毙。毕竟他的体质属性也不过一千五百点左右。看着顾玄杀的自家丧尸小弟溃不成军。并且丝毫没有颓败的势头，丧尸统领远远的对着顾玄一声咆哮，显得极为愤怒。该死，这个人类究竟是什么怪胎？智商不低的他无比愤怒，浑身火焰熊熊，燃烧的更为炽烈。在极度愤怒的状态下，丧尸统领愤怒了一下，然后转身就跑。风景扯呼，他又不傻，知道打不过，还要留下来和这个人类死拼。营地里的人见到这一幕，顿时惊掉了下巴。丧尸统领被顾老大吓跑了。他们从来没见过丧尸还会逃跑。
。顾璇自己见到这一幕，也是不由得嘴角一抽。他知道丧尸统领的智商不低，但这种还没开始打就跑的，放在丧尸里面也属于胆小的那一类。但是不得不说，对方这是明智之举。顾璇现在想要追上去都没办法，毕竟四面八方都是疯狂的丧尸，这些低血脉的丧尸可没有丧尸统领那般机智。就算是丧尸精英也是如此，他们一看到人类就变得无比疯狂，根本回不了头。顾璇没办法，只能把他们全部杀死。两千多体质属性的爆发之下，这些丧尸是挨着就死，碰着就碎，根本毫无反抗之力。可纵使如此，他们的数量也太多了。顾璇也是花了差不多半个小时，在营地里的几百名精锐帮助下，才将这些丧尸彻底清除。出来打扫战场，顾璇交代了一句，而后便是冲向了远处的山林当中。山林当中，邓峰似乎意识到了什么，顿时吓得一哆嗦。丧尸都会跑，你倒是胆子大，居然一直看戏看到现在。顾璇如同鬼魅一般的身影闪掠，来到了邓峰面前。后者立马对自己的奴隶下令，几十人纷纷现身，将其保护在了其中。扫了一眼那些人眉心的特殊印记，顾璇露出一抹笑容：“原来是你呀、啊，邓峰，你，你怎么知道我的名字？”邓峰瞪大眼睛，百思不得其解。他根本不认识顾璇啊！的确，这一世。邓峰不认识顾璇，可上一世二者可颇有恩怨。因为上一世，要不是因为顾璇的武魂品质太低，没被这家伙看上，估计就成了他的奴隶。上一世的邓峰混得非常厉害，一度成为了前阳市的几大霸主之一。就连那几个 A 级武魂觉醒者也奈何不了他。没办法，这小子的武魂能力太逆天了。他区区一个 B 级武魂觉醒者，居然能把几十个同样的 B 级武魂觉醒者绑在一块，让他们死心塌地为自己卖命。就算是 A 级武魂觉醒者，也做不到这种程度。就算能依靠武力统帅几十万人，也不能保证这些人忠心耿耿，肯为自己拼命。但邓峰的奴隶主武魂却能做到，只要被他打下奴印，就完全对他生不出反抗之心。就算邓峰让奴隶去死，对方也不会有丝毫犹豫。即使这奴隶之前和邓峰有着深仇大恨，只要成功打下奴印，连思想都会被改变。这是一种能够影响灵魂的力量。可惜的是，这武魂品质只有 B 级。无法奴役比自己品质更高的武魂觉醒者，否则邓峰步步为营之下，恐怕连 S 级武魂觉醒者也不会是他的对手。你的武魂能力实在是太好了！顾璇眸子里闪烁着一抹凶光，邓峰见状心中一寒，当即吞了一口唾沫。他无比懊悔自己没事留下了看什么戏，早点跑不好吗？主要是他也没搞明白这个顾璇是怎么知道他在搞鬼的。这个时候他后悔已经没有用了。邓峰立马转身逃跑。而他的几个奴隶已经挡在了顾璇面前，其中两个 B 级武魂觉醒者，二十多个 C 级武魂觉醒者。轰！邓峰才走出不过几百米，顾璇再次站在了他的面前。回头一看，那二十多人尽皆是骨断筋裂、死的死残的残。他没想到自己的这些奴隶居然一个照面就被顾璇击溃。大哥，放过我，我愿意臣服。邓峰想要求饶，可是连话都没说完，顾璇就扭断了他的脖颈。你的武魂能力很好，现在。是我的了。顾璇解封武魂是有条件的，比如解封混沌祖龙比较简单，只需要吸收动物类武魂碎片就行，最好是蛇类。而越特殊的武魂，解封起来就越困难。随着灵魂的蜕变，顾璇也能逐渐窥探到那些困锁在混沌当中的武魂一二，其中有一个武魂就和这奴隶主的能力有着异曲同工之妙，只不过要更强。吸收奴隶主武魂碎片，可解封 S 级武魂奴役之主。第二十四章 S 级奴役之主，奴役上万人。解封，顾璇心中笃定，奴役之主这个 S 级武魂或许不能给他带来多少直接战力，可间接上的增幅却远超寻常 S 级战斗型武魂。顾璇不想当什么救世主，去庇护那些弱小的人类。可若是当一个奴隶主，谁想要得到他的庇护，就必须用生命来回报。这倒是很不错。成功解锁第三武魂奴役之主，顾璇的武魂世界一阵动荡，只见一个人形武魂周身的锁链崩碎，露出了一部分身躯。武魂名称：奴役之主，武魂品质。S 级解锁 55% 武魂能力一奴印。当目标放弃抵抗，可于其灵魂打下奴印，目标将转化为魂主的奴隶，魂主可一念剥夺其生死。武魂能力二反补，奴隶成长会对魂主进行反补。武魂能力三待解锁， 30多的解锁度，差不多和 B 级武魂对等。以我的精神属性，应该可以控制上百名同品质武魂的奴隶。如果只是 C 级和 D 级的话，上万人也是轻而易举。顾璇心中思索。他来到邓峰的奴隶面前，随着魂主死亡，他的几个奴隶也随之毙命，足以看出这家伙的武魂能力确实非常霸道。前世要不是他太过于膨胀，觉得自己可以和 S 级武魂觉醒者掰掰手腕，被人家斩首
，估计也能在这进化游戏里安然存活。当然，如果邓峰的武魂品质不是 B 级，而是 A 级，估计真能和 S 级武魂觉醒者并驾齐驱。毕竟，要是有一群不要命的 A 级觉醒者围攻，哪怕是 S 级觉醒者，也很难吃得消。更何况，在强大奴隶的反哺之下，邓峰这个魂主的自身实力也不容小觑。说起来，武魂似乎有一种奇怪的规律，那就是武魂能力越逆天，武魂品质往往越低。不过这也不准确，因为 S 级武魂里也有能力恐怖的，而大部分的低品质武魂能力也是平平无奇。不过这个规律放在顾璇身上却极为恰当，他的混沌武魂品质低的连普通人都不如，但能力方面却连 S 级武魂也难以与之相比。等我的灵魂三重蜕变后，就能提升本命武魂品质，解封第三个附属武魂了。只是灵魂三重蜕变需要精神属性抵达一万点，那可不容易啊！顾璇思索着，运转吞噬之力。将那几具奴隶尸体上的魂影吸收，这些人至少都是 C 级武魂，精神属性早已抵达100点，完成了一重蜕变，所以就算身死，那武魂也可以短暂不消散。顾璇将其吸收，化作武魂碎片，融入了混沌祖龙和奴役之主里。奴役之主解锁度正 8% 当前 63% 混沌祖龙解锁度正 4% 当前 78% 做完这些，顾璇便是赶回了营地。营地民众见到顾璇归来，一个个欢呼雀跃。不停开口歌颂顾璇，顾璇老大真是太勇猛了，有您保护我们，咱们就不用担心丧尸入侵了。顾璇老大，您就是我们的救世主，大恩大德，无以为报。一个个居民满脸崇拜，说的一个比一个好听。顾璇却是面露冷笑，哦，既然知道我救了你们的命，那以后你们的命就是我的了，哪怕我让你们去死，你们也得照做，如何？这一句话下去，原本热闹的人群顿时安静下来。别看这些人一个个表现的对顾璇多么感恩，但真要让他们付出行动来回报，十个里找不出一个；要让他们自愿以命报恩，一万个里也找不出一个。甚至如果有一天让顾璇去死，可以救他们，那绝大部分人都会同意。这不是假设，而是顾璇经历过的事情。所以自始至终，顾璇都没有对这些人抱有过任何期望。看来你们好像不太愿意啊。顾璇目光幽寒，扫视一圈，所有人噤若寒蝉。仿佛被一头绝世凶兽盯上，这一刻，他们才想起这个顾璇并不是什么良善之辈，而是杀人不眨眼的恶魔。我记得咱们这个营地里的战斗型武魂没有一万，也有五六千吧。可是刚刚和我一起战斗的，为什么只有几百人呢？顾璇此话一出，不少人都只感觉后背发凉，尤其是那些没有参战的人。实际上，尽管顾璇展现的无比神勇，一开始大多数人都不认为他能解决整个丧尸群，他们想的是保存实力。等丧尸攻破营地，再找机会逃生。毕竟这营地里有好几万人，足以分散大部分丧尸的精力。直到顾璇越战越勇，斩杀了大部分精英丧尸之后，吓得丧尸统领都逃窜后，才有少部分人出去帮忙。在这个进化游戏当中，绝大多数人第一时间想的都是如何自保。至于别人的死活，没有谁会真正关心。哪怕这个人是顾璇，是这个营地的统领者，只是谁都没想到，顾璇能单枪匹马将一支万人丧尸群打得落花流水。那些没有参战的人面面相觑，有些害怕顾璇秋后算账，哪里知道后者笑了笑，开口道：“放心，我不会找你们麻烦的。不过我有一个条件，那就是你们从现在起必须全心全意臣服。”听到顾璇的话，所有人松了一口气，立马有人表态：“顾璇老大放心，以后我们肯定全心全意追随您，您叫我们做什么就做什么。”对对对，顾老大让我们往东，我们绝对不敢往西。表面上说的非常动听，可谁都知道，这只是说说。反正讲空话也不要钱。至于效忠，开玩笑，他们可都是经受过现代教育的人，哪怕现在秩序崩塌，碍于强权，他们不敢反抗压迫。但要是让他们当忠心耿耿的奴才，毫无疑问是天方夜谭。既然如此，那你们不要反抗，谁要是反抗，死！顾璇说着，召唤奴役之主附体，一道高大的人形魂影浮现，像是带着冠冕的帝王，随手一挥，一道道魂光射入了周围众人的脑海，化作一道奴印。哪怕不知道这是什么，可谁都能猜出。如果被这奴印打在自身的灵魂里，那就彻底摆脱不了顾璇的掌控了。有人面色一变，灵魂开始强烈反抗，那魂印也开始摇晃，有崩碎的迹象。这就是奴役之主的弊端。如果对方执意反抗，很难强行打下奴印，除非魂主的灵魂层次、精神属性、武魂品质等各方面都碾压。顾璇毫无疑问，在这三个方面都远超在场大多数人。但有个问题，那就是他如今并非单对单奴役，所以。哪怕是地级武魂的低级试炼者，执意不臣服的话，他也毫无办法。看来你们里面有很多人不太服气啊。
，顾玄能够清晰地感知到每一个魂印的状态。他的目光锁定了反抗的最为剧烈的几人，露出一抹残忍的笑容。不臣服，那就去死吧。第二十五章，排好队，一个一个来。轰！顾玄的身形暴动，哪怕现在仅仅只是不擅长战斗的奴役之主附身，他的体质属性也上千。对于这些低级试炼者而言，完全是降维打击。连续几拳轰出。那几人纷纷暴毙，鲜血喷溅，洒在了附近所有人的脸上。见到这惨烈的一幕，剩下所有人顿时心有戚戚，面露恐惧之色。生存还是死亡，这是个简单的问题。这里的绝大部分人都怕死，否则也不会龟缩在营地里。在杀鸡儆猴之后，他们顿时不敢生出反抗之心。顾玄的奴印轻而易举地进入了他们的武魂当中，每一个人的状态都清晰地反馈回来。武魂就是灵魂的显化，现在只要顾玄心念一动。那魂印就会从那儿外爆炸，这些奴隶也会彻底死亡。就算顾玄不刻意引动奴印，他这个魂主死亡，魂印也会切断其武魂和肉身的联系，对方就会瞬间成为活死人。刚刚邓峰的奴隶就是如此，看起来和死了没什么区别。原本这些人对顾玄还有很大的怨气，但随着奴印种植在他们的灵魂当中，瞬间激发了他们的奴性。不知道为什么，他们对于顾玄再也生不出反抗之心，尽管还有着自己的理智，可却真的把顾玄当成了自己的主人。哪怕现在顾玄让他们去死，也绝对不会有人会犹豫。这种能力非常可怕。所有人看向顾玄，齐齐跪地高呼：“拜见主人！拜见主人！拜见主人！”刚刚一个个还觉得自己受过现代教育，就算口服心也不服，现在却如同封建时代的奴才一样，完全没有什么心理障碍。看着这些人的表现，顾玄满意的点了点头。只有这样，他才能百分百信任他们。把刚刚采集的魂晶都分了吧。顾玄对着一旁的沈兰溪开口，沈兰溪点了点头。刚刚顾玄打下奴印的时候，他是第一个臣服的，可以看出他对于顾玄是最不抵触的一个。沈兰溪对自己的认知很清晰，他知道以自己的能力，除了依附顾玄，别无其他生路。如果不是顾玄，他估计还在那个角落艰难求生，根本没有现在的地位。所以，当奴印进入沈兰溪的灵魂之时，他完全卸下了防备，甚至还有几分庆幸。他看得出，顾玄似乎对所有人的缺乏信任。如果这种方式可以让他对自己信任，未尝不是一件好事。当一颗颗魂晶分发到这些奴隶手中之时，拿到魂晶的人都非常兴奋。尽管只有一万多颗魂晶，可这些丧尸很多等级都不低，被这些奴隶吸收之后，不少人都升了级。把你们的自由属性全都加在精神维度。顾玄沉声下令，所有人莫敢不从。随着奴隶们的属性提升，一丝丝玄奥莫名的能量涌入了顾玄的体内。你的奴隶提升了一百点精神属性，你获得了一点反馈。地级武魂觉醒者提升属性，大概有 1% 的反馈。武魂品质越高，反馈比例越大。1% 的反馈听起来似乎很少，可是，在数量的堆砌下，总体增益却十分可观。你的奴隶总计提升了7万点精神属性，你的精神属性总计提升了882点。一下子，顾玄的精神属性飙升到了 2,000 多。照这个进度，武魂三重蜕变也不远了。顾玄非常欣喜，突破十级之后，属性才是王道。这一点。他最为清楚，可想要提升属性，却比提升等级还难。当顾玄解决完营地的事情没多久，一道全球公告再度响起：“叮，全球公告，检测到一阶试炼者超过100已开启全球挑战榜。所有一阶试炼者可彼此发起生死挑战，每胜利一次，可奖励大量属性点。试炼者等级最多相差三级，越级挑战胜利奖励会大幅度提升。胜场次数越多，榜单排名越靠前，排名靠后者，挑战靠前者不可拒绝，每日限一次。”大量文字和声音信息涌入全球试炼者脑海，当即在聊天频道激发了热议。我的天，都有这么多人突破十级了吗？怎么都是些陌生的名字？没有之前等级榜上的老牌强者啊！蠢货，等级榜上的老牌强者都被升阶任务卡着等级，现在突破十级的，估计都是些 B 级武魂觉醒者。我怎么感觉这个挑战榜第一才能称之为全球第一强者？等级榜的水分有点大啊！确实，这可是生死挑战啊！能在这个榜单上夺得第一。才能有说服力。聊天频道上，无数试炼者发言，讨论的十分热烈。就在这时，一条显眼的文字信息出现在其中：等级榜第一的顾玄，我日川刚门代表大东营帝国向你发起挑战，你敢接受吗？说话的是如今等级榜第二的试炼者。此话一出，顿时让聊天频道都安静了几分。一条条小日子国的文字开始霸屏。支那人，你们之前不是很张狂吗？怎么不敢接受日川阁下的挑战？应该是害怕了。这个顾玄不过是运气好罢了，怎么敢与伟大的日川阁下相比？弱小的华夏国，我大东营帝国迟早会踏上你们的国度。
重现当年统治你们的辉煌荣光。哼，华夏的女人应该配我们东瀛的大丈夫，而不是你们本国的懦夫男人。东瀛国的试炼者越说越是嚣张，甚至还提起了当年华夏国的那段屈辱历史，当即引起了无数试炼者的愤怒。一些华夏试炼者开始怒喷，却有些没有气势，毕竟对方这是在邀战，而不敢接受挑战，本就是一种示弱的表现。除开东瀛的试炼者之外，另外几个国度的试炼者也开始讥讽华夏无能。联邦国，弱小的黄皮猴子，就你们华夏也配称为大国？大韩民国，阿西吧，华夏人赶紧把那广袤的土地让出来吧，只有我们才能拯救你们。毕竟你们华夏的文化都是来源于伟大的大韩民国。在这些异国试炼者的合围之下，华夏试炼者逐渐偃旗息鼓，甚至有不少本国试炼者开始埋怨顾璇，说他丢了华夏试炼者的脸面。看了许久聊天频道的顾璇，露出一抹冷笑。说实在的，他很清楚，在这进化游戏降临之后，国度的概念会逐渐模糊，人类才是最终的统一战线。但他也明白，不同文化的人类终究有不同的差距，甚至有时候比人与狗之间的差距还大。所谓的进化游戏，或许只是神明对于人类的玩弄，这个挑战榜也只是为了看人类自相残杀罢了。不过，人类文明数千年都在彼此杀戮，也不差这一次了。既然你们想看，那我就表演给你们看。顾璇这般想着。在聊天频道发送了一条信息，等级榜第一的文字信息非常显眼，不仅加红加粗，甚至还有着金光黄黄的镶边，仿若龙飞凤舞。排好队，一个一个来。一句话出口，直接震惊的全球数亿试炼者，好狂，好嚣张。第二十六章斩杀小日子试炼者。顾璇这个等级榜第一发言，可谓是一旦激起千层浪。本来在队喷上处于劣势的华夏试炼者，这一刻猛然雄起，完全占据了上风，喷的异国试炼者还不了口。顾璇都开口应战了，他们也就有了骂战的底气。华夏人说什么都讲究一个“礼”字，自己只有占领，那就无所畏惧。除了那些普通试炼者，就连全球各地的 S 级觉醒者也都露出惊讶之色。他们都很清楚，这个顾璇的武魂品质肯定不会高，毕竟他们很清楚高品质武魂的升阶任务有多困难。就拿他们这些 S 级觉醒者来说，要想击杀君王级丧尸，单挑绝对不可能。而动用所在势力的人马，估计至少要死伤数万才能勉强成功。毕竟，随便一头君王级丧尸，身边都有数百万丧尸拱卫，其中丧尸精英不计其数，丧尸统领和丧尸霸主也是颇多。而不去击杀君王级丧尸，把目标换成同等武魂的人类，这也不是一件容易的事情。随便一个 S 级觉醒者都不是一隅之辈，哪怕没有势力庇护，也是行走的杀人机器。所以在全球强者的猜测当中，顾璇是 S 级武魂觉醒者的概率不到 1% 甚至连是 A 级武魂觉醒者的概率也不超过 20%。最大的可能还是运气和实力都不错的 B 级觉醒者。当知道 S 级和 A 级武魂觉醒者的升阶任务过于困难之时，许多大势力都把培养重心转移到了 B 级觉醒者上。毕竟 B 级觉醒者的升阶任务只是击杀一头丧尸统领，这对于那些大势力而言并非什么难事。随着时间的推移，越来越多的 B 级觉醒者在等级榜后来居上，突破临阶，抵达了一阶层次。等级枷锁被解除后，所有人都感觉生命层次得到了升华。武魂对于自身的加持暴涨，这也使得这些 B 级武魂觉醒者有些膨胀。日川刚门就是如此。作为日川家族的一员，进化游戏降临前，他的地位颇高。可进化游戏降临后，他却仅仅只觉醒了一个 B 级武魂，所以地位一落千丈，被族里的 S 级与 A 级天才压制。这些人在以前明明只是他的一些跟班小弟，这使得日川刚门非常不服气。当发现那些天才被升阶任务卡住的时候，他顿时意识到这是一个反超他们的机会。只要自己能抓住这个机会，就能一步领先，步步领先，未必不能以 B 级之姿创造一番成就。挑战榜出现后，他就更是兴奋了，每杀死一个人就能得到大量属性点奖励。他日穿钢门，要屠戮所有的一阶试炼者，成为那挑战榜第一。而第一个就从那个华夏侏罗开始。这个该死的小子，若不是他抢先自己一步突破一阶，自己就能扬名全球了。所以当顾轩应战的时候，他是最兴奋的一个。日川刚门第一时间就向顾璇发起了挑战，而顾璇那边也是收到了挑战信息，不过并非一条，而是几十条。几乎大部分突破一阶的异国试炼者都向顾璇发起了挑战，他们和日川刚门的想法一样，都想击杀顾璇，证明自己，甚至生怕顾璇先答应日川刚门的挑战。这些如今的等级榜强者纷纷在聊天频道上大肆嘲讽顾璇：“那个叫顾璇的黄皮猴子，先答应我的挑战；那个脚盆鸡，先退后。”阿西吧。这第一个杀死顾璇的荣誉，应该属于无上的大韩民国。顾璇似乎已经成为了软柿子，谁都想去捏上一下。哼哼，惹到我
，你们算是踢到铁板了。”顾璇心中想着，同意了日川刚门的挑战申请。你同意了日川刚门的挑战申请，正在进入竞技场，请勿随意移动，以防被空间切碎。顾璇收到了提示，只见他身边的空间开始扭曲晃动，很快就消失在了原地。刷，一个无比宽广的竞技场出现在顾璇眼前。周围被一根根梁柱围住，每一根都高达上千米，仿佛一座座高峰。上面雕刻着无数繁复的花纹，看起来很是玄奥，充满了神韵。唯有神明手段，才能如此鬼斧神工。哈哈，你居然同意了我的挑战，感谢你，支那猪。一个留着小胡子、穿着宽松袍子的男人出现在顾璇眼前。他说的是小日子的语言，但顾璇却能毫无障碍的听懂。哦，为什么要感谢我？顾璇缓缓开口，当然是感谢你用生命为代价。让我获得属性点奖励，变得更强。放心，死在我日川刚门的手下是你的荣誉。”日川刚门自信满满的说道。顾璇点了点头。哦，那我岂不是也得感谢你？他微微一笑，毕竟日川刚门死亡的话，不仅可以给他带来大量属性点奖励，就连对方的武魂也能废物利用。似乎听出了顾璇话语里的意思，日川刚门嗤笑不已。真是自大的小子，你根本不知道，你面对的是怎样的对手。在 B 级武魂当中。我日川刚门无敌，他说着，召唤了自己的武魂附体，眉心浮现青色魂印。日川刚门身边冒出了一头头兽形鬼影，看起来无比狰狞恐怖。B 级武魂鬼兽阴阳师，阴阳师算是东瀛的一种特殊武魂，同级战力确实无比惊人。这日川刚门的鬼兽阴阳师就是如此。他身旁的几十头鬼兽，论同级战力，其中三头堪比丧尸统领。哪怕是 B 级强攻类武魂觉醒者，遇到这般阵容，也要避其锋芒。挑战即将开始，请试炼者做好准备。倒计时三、二、一，开始。随着倒计时结束，那几十头鬼兽张牙舞爪的朝着顾璇冲来，后者却是嘴角勾起。很好，精神类武魂吞噬之后增加的属性可不少呢。话音未落，只听得一声龙吟高昂，滚滚回荡四方。混沌祖龙现世。随着顾璇的精神属性大增，混沌祖龙的躯体愈发凝实，一头玄黑色的东方龙显现。眸子通红如血，充满了暴力之色。死！顾璇双脚踏地，如离弦之箭，直直冲向日川刚门。那沿途的鬼兽身躯被轰然撞碎，化作了漫天灵魂碎屑。就连那堪比丧尸统领的鬼兽，也是被顾璇挥舞龙爪，一个照面就撕成两半。日川刚门见到这一幕，顿时瞪大眼睛，满眼都是不可置信。他怎么会这么强？而且他眉心的魂印为何会是黑色？不应该是青色吗？黑色是什么武魂？ F 级，他怎么可能是 F 级武魂？第二十七章，与我为敌者，唯有一死。日川刚门呼吸都快要凝滞，心中充满了惊惧。如果顾璇是一个 A 级武魂，他都能接受；可对方居然是 F 级武魂，就算是死，他也死不瞑目。自己堂堂一个 B 级武魂觉醒者，怎么可能被 F 级武魂觉醒者打败？他还没有缓过来，顾璇就已经来到了他的眼前，一把掐住了他的脖颈：“不要杀我，我我认输。”日川刚门颤颤巍巍的开口，顾璇却是摇头轻笑：“这可是生死挑战啊，蠢货！”日川刚门闻言，心中满是绝望。他此刻无比后悔自己为什么要来挑战顾璇。不过下一刻，他却是放声大笑：“杀了我又怎样？你终究不过是一个 F 级武魂，迟早会被别人赶超。我大东瀛帝国人才辈出，迟早有一天，你们华夏人会被消灭干净。”日川刚门说的没错，东瀛虽然人口远不如华夏，但武魂十分特殊。大多都是精神类，在第一轮天灾丧尸面前，他们没什么优势；可第二轮天灾鬼物降临后，这些家伙却是如鱼得水，甚至还开始反攻华夏国土，占据了不少疆域。在天灾生物面前，按理说人类应该同气连枝，但这想法太过于天真。有些国度相比于联合人类国度，更愿意臣服于天灾生物，并且帮助那些天灾生物来统治人类国度。这东瀛帝国就是其中的佼佼者。未来的十个东瀛人。九个都是天灾生物的走狗，听到日川刚门的话，顾璇没有半分愤怒。这和我有什么关系？别说你们想要灭掉华夏，就算是灭掉整个人类，也不关我的事。顾璇的话让日川刚门一愣，他本以为顾璇这个华夏人会被自己激怒，却没想到对方如此古井无波。日川刚门从顾璇的眸子当中看到了浓郁的淡漠，似乎天下兴衰，人类存亡，他都不在乎。这个华夏人居然比自己这个东瀛人还冷血。在我眼里，只有自己，还有敌人，不是我死，就是敌亡。很不巧，你恰好做了我的敌人。顾璇缓缓说着，抓住了日川刚门的一只手臂，而后猛然扯断。而后是他的另一只手臂，还有腿脚
五脏六腑，刺啦刺啦，鲜血飙射，杀猪一样的惨嚎不绝。日川肛门如同破布娃娃一样，变得四分五裂。你，你这个恶魔，为什么要折磨我？为什么？日川肛门满嘴都是鲜血，咕噜咕噜不断冒出。你别误会，我并没有折磨人的想法。顾璇温和一笑，仿佛自己不是在杀人，而是在做一件平常的事情。只不过，你们东瀛人的这种阴阳师武魂有些特殊，每一只鬼兽。都是由你们的本源灵魂为影子，在依附在你们不同的身体部位，最后再不断喂养，让他们成长。所以这些鬼兽其实和你的分身有些像。为了避免浪费，光是杀了你可不行，还得把他们一点点摧毁。忍着点，很快就好了。顾璇一边平静地说着，一边对日川肛门掏心掏肺。没办法，这家伙的鬼兽太多了，除了四肢之外，五脏六腑都有寄居体。顾璇击杀一般的试炼者，只需要摧毁对方的肉身就能吞噬灵魂。可这种特殊武魂。就算对方的肉身死亡，灵魂还有反抗能力。后期的东瀛人，就算肉身暴毙，自己还能化作鬼物，难杀的很。现在虽然没有那么难杀，可也比较麻烦。顾璇每动一次手，就运转吞噬能力，吞噬十级普通鬼兽，精神属性加十七；吞噬十级鬼兽精英，精神属性加八八；吞噬十级鬼兽统领，精神属性加四八八。顾璇真的是太喜欢这个东瀛鬼子了，击杀这家伙。给自己足足带来了差不多两千点精神属性的增长，其他的 B 级武魂最多也不超过一千点。照这样下去，多杀几个的话，他很快就能开启武魂三重蜕变。要是我可以去东瀛就好了，那里到处都是精神类武魂。如果全灭了，那简直爽歪歪啊！顾璇心中这般想到，看着手里死狗一样的日川肛门，他随手将之丢弃。与此同时，一道声音响起：“试炼者日川肛门已死亡，挑战结束，即将离开竞技场。”外界。聊天频道中仍有不少人在议论，可惜了，被那个日川肛门抢了先，不然这个顾璇就是我的猎物了。不知道挑战成功的话，能有多少奖励？该死，黄皮猴子居然不把这个机会给我，简直该死！以后我要杀一万个华夏人泄愤。这些异国试炼者都很是不满。值得一提的是，除了顾璇开启挑战，其他人竟然没有轻举妄动。现在的一阶试炼者都是 B 级武魂，谁也没把握能在生死挑战里获胜。只是不知道谁给他们的勇气，觉得和顾璇对战就一定能获胜。这些异国试炼者怒骂顾璇的时候，也有华夏试炼者反驳：“那个说要杀华夏人泄愤的白皮柱，你敢杀一个华夏人，我杀十个联邦人。”发言的是洪峰，虽然他现在快要掉下等级榜，但之前一直霸榜第一，也使得不少人都记住了这个名字。毫无疑问，这是个 S 级武魂觉醒者。随着洪峰这种 S 级强者发言，聊天频道更是热闹了。这个时候，大家似乎都舍得。将净化能量用来打嘴炮，哼，一个连一阶都不是的家伙也敢说这种大话，和那个顾璇一样，你们华夏人都是弱者。之前嘲讽的那个联邦人继续开口，他的名字叫奥西玛，是如今的等级榜第三强者。那个脚盆鸡杀个黄皮猴子也这么慢，要是我出手，估计早就结束了。奥西玛刚刚发言完，一个无比浩大厚重的声音再度响彻全球，叮，全球公告：试炼者顾璇完成生死挑战。以弱胜强，奖励自由属性一千点。当看到这行信息，全球聊天频道顿时一阵沉默。下一刻，无数条文字信息飞速闪过，如同山洪爆发。全球试炼者都为之震颤。第二十八章武魂超人顾璇赢了。如今的挑战榜上，只有顾璇一个人的名字，在那些异国试炼者眼中显得无比的刺眼。他们如何也没有想到，这个顾璇的等级榜第一是如此的真材实料。而在华夏试炼者这边，却是无比形象，顿时有种扬眉吐气的感觉。刚刚那几个国家的家伙呢？刚刚不是跳得很欢吗？怎么现在不吱声了？哈哈，我记得不是一个个都吵着要挑战顾璇大佬吗？人都去哪里了？虽然我瞧不起小日子国，但是这日川肛门能获得等级榜第二的殊荣，想必实力也不弱。就连这家伙都被顾璇大佬击杀，其他的人居然把人家当软柿子捏，怎么敢的呀？如今的全球聊天频道，尽皆是华夏试炼者发言。其他国度的试炼者要是敢还嘴，立刻被成千上万人喷得没脾气。刚刚还遗憾没有成功挑战顾璇的那些人，此刻不知为什么，竟然觉得无比庆幸。多亏那个日川肛门最先挑衅顾璇，不然死的或许就是他们了。现在只有顾璇一个人在挑战榜上，他也不能挑战其他不在榜上的一阶试炼者，这对于他们而言完全是一种保护机制。对此，顾璇也表示十分遗憾。可没多久，那沉默半天的奥西玛突然又发言了：“日川肛门死亡之后。”他现在顶替了对方的位置，成为了等级榜第一，所以他的文字信息十分显眼
，并且他发言完十秒钟之内，其他人都无法发言，除了比他排行更高的顾璇。哼，你们这些蠢货，没看到全球公道的内容吗？这个顾璇是以弱胜强，再强调一遍，是以弱胜强。这说明什么？说明这家伙本身实力绝对不如日川刚门，估计是因为这个脚盆机太轻敌，让顾璇斩杀了而已。就算他是挑战榜第一，和我们的差距也不会有多大。现在我就向你们证明，我奥西马。要挑战顾璇，终结他的第一。奥西玛气势高昂，顿时引发了一阵热议，联邦国的试炼者纷纷声援。奥西玛大人无敌，斩杀顾璇，终结第一。哈哈，华夏的黄皮猴子们，奥西玛大人一出手，你们还能得意多久？奥西玛大人尽管只是全球第三个突破一阶的人，可他的战力却远超那个日川刚门，就连 A 级武魂的觉醒者也被奥西玛大人击败过。顾璇，你的死期到了。经过奥西玛的一同发言，所有人也是后知后觉。理智分析后，他们不得不承认，这个奥西玛说的很对。就连进化游戏都判定顾璇是以弱胜强，说明对方的实力的确弱于日川刚门。如此的话，顾璇这个所谓的战力第一，并不是那么站得住脚。试炼者奥西玛向你发起挑战，是否同意？注：因为你的挑战榜排名比挑战者高，所以无法拒绝对方的挑战。每日献一次。看到这个提醒后，顾璇顿时一愣，他以为这个奥西玛只是口嗨。没想到对方真的敢挑战自己，甚至除了奥西玛，还有好几个挑战申请都是等级榜前几的人才。谁给他们的勇气？梁静茹吗？不过他也没有拒绝。送上门的属性，他拒绝的话有些不太礼貌。华夏是礼仪之邦，顾璇也是个讲礼貌的文明青年。朋友上门了，肯定得掏心掏肺的招待对方。同意。心念一动，顾璇周遭空间波动，随后再度抵达了那个竞技场。哈哈，你居然真的敢接受我的挑战！对面一个白皮联邦人满脸兴奋，似乎跟中了彩票一样。你难道以为刚刚获得了一千点自由属性的奖励就能战胜我吗？也不怕告诉你，刚刚我才吸收了几株中品灵药，现在我的体质和精神属性都超过了两千。奥西玛自信满满的炫耀，顾璇闻言也是一愣，眼里浮现羡慕之色。从对方的话语可以看出，这家伙肯定背靠一个大势力，否则不可能在这个时期轻松获得中品灵药。现在的中品灵药附近绝对有霸主级丧尸守护。就连顾璇都不敢轻易招惹，就算他战力超凡，身陷数十万丧尸包围，也会被一点点磨死。以多咬死相，这可不是假话。所以在掠夺资源这方面，顾璇在前期肯定比不上那些大势力的天才。看到顾璇吃惊的表情，奥西玛更是自信了。刚刚挑战你的人不止一个吧？可你偏偏选了我，只能算你倒霉。顾璇笑着摇了摇头，刚刚的却不止你一个。不过选择你，或许是我的幸运。奥西玛眉头紧蹙。冷冷盯着顾璇，幸运？你以为我会放过你？呵呵，这可是生死挑战！我不仅不会放过你，还不会让你死的那么轻松。我要打断你的四肢，掏出你的内脏！奥西玛露出残忍的笑容。他本就不是什么良善之辈，和平年代就喜欢虐猫虐狗。进化游戏降临后，就完全解放了天性，把目标从猫猫狗狗换成了人类。每次看着那些人临死前的表现，他都感觉内心无比愉快。对他而言，这比干女人还爽。尤其是虐杀越强的目标，或者地位越高的人，他就越是兴奋。很显然，现在的顾璇就无比符合他的期许。而顾璇听到他的话，又是露出吃惊之色。奥西玛以为顾璇是怕了，当即轻蔑一笑，却没想到后者疑惑开口：“你怎么知道日川刚门是这样死的？”此话一出，奥西玛顿时一愣，他谨慎的扫了顾璇一眼，才发现对方似乎看起来丝毫不慌，反而有种源自骨子里的漠视。难道遇到同行了？这顾璇和自己是同一类人，他朝着四周看了看，发现附近居然有一具七零八岁的尸体，看起来无比恐怖。那是日川刚门的尸体。奥西玛内心一震，不由得吞了一口唾沫。他本来以为自己会吓到顾璇，却没想到对方居然也是个喜欢虐杀的变态。就在他思索之时，一道声音传入脑海：“挑战即将开始，请试炼者做好准备，倒计时三二一，开始。”第二十九章。超人热射线对战祖龙之息，播报声还没结束，奥西玛第一时间就激发了自己的武魂 ，B 级强化类人形武魂，超能者，也可以叫做超人，这也是联邦比较有特色的武魂。除此之外，还有绿巨人、蜘蛛人等等类似的武魂。说起来，不同国度的人觉醒武魂似乎和对方的文明有所联系，武魂是灵魂的体现，而灵魂又会受到文明的熏陶。这样说来，倒也解释得通。奥西玛的超人武魂能力非常全面。能力一，力量强化；能力二，速度强化；能力三，热射线。
这使得，就算在同级同属性的情况下，论单体战斗力都属于前列。这也难怪奥西玛会如此膨胀。武魂附体后，奥西玛的属性再度暴增，一眨眼就来到了顾玄面前，随后猛然一拳轰出，死吧！战斗之前，这厮废话很多，可战斗一开始，他动手无比迅捷，丝毫不给顾玄反应的时间。就当他以为这一拳下去，顾玄会重伤败退之时，只听得一声龙吟，震彻天地。一只黑色的龙爪死死握住了奥西玛的一拳，顾玄的头部，一个黑色的凶煞龙首无比凝实，血红眸子当中满是暴力之色。他怎么能这样轻松就借助我的攻击？奥西玛内心一震，不过手上动作不停，接连几拳飞快轰击顾玄的面部，砰砰砰砰砰，每一拳都被顾玄的轻松接住，看起来无比轻松。这家伙的体质至少有四千点，而且这个家伙的眉心魂印为什么会是黑色？奥西玛心脏狂跳，脑子里全是疑惑，感觉到了不对劲。打了这么久，现在该我了吧？顾玄话音未落，双臂之上经脉鼓动，犹如大蟒求结。祖龙，千钧破，携带着无可匹敌的威势，顾玄一爪子将奥西玛拍飞。好强的力量！奥西玛吐出一口鲜血，而顾玄的脚步未停，身子如同炮弹一般射出，甚至出现了短暂悬空。祖龙，踏天行，每一步踏出。顾玄的力量都会暴增一分，并不是仅仅增加速度，而是增加了动能。轰！奥西玛吐血败退，脸上却是浮现一抹狰狞之色。你赢不了我！他说着，双眸顿时化作燃烧的熔炉，炽热无比的射线朝着顾玄飞来。后者侧身躲避，体表的黑色龙鳞都被灼烧的气化消失，就连顾玄的皮肤也是化作了焦炭。要不是躲得够快，被洞穿的话，绝对身受重伤。好强的热射线！顾玄由衷的赞叹。这种元素攻击十分强劲，哪怕这个奥西玛的属性比自己更弱，可也有可能对顾玄造成致命一击。哈哈，顾玄，去死吧！奥西玛笑容狰狞，要不是这个技能需要酝酿，他靠近顾玄的时候就对着那家伙的脑袋狂射了。咻咻咻，一道道炽烈的热射线朝着顾玄飞去，速度非常快，并且十分密集。这种断断续续的射线，单独的威力不算大，可覆盖范围却很广，让顾玄避无可避。还真是难缠啊！顾玄心中自语，却不见半分惊慌。你有元素攻击，我也有。顾玄说着，精神力废物消耗。只见武魂空间之内，束缚混沌祖龙的魂锁咔嚓一声，被他强行扯断一根。随着这一根锁链断裂，混沌祖龙凶威大振。第三魂技祖龙之息，解封。顾玄一动不动，任凭热射线朝着自己冲来。奥西玛见状，内心大喜，结束了。他还没高兴完，只见顾玄附体的黑色龙魂高昂着脑袋。张开龙嘴，轰！滚滚烈焰火柱喷射出，直接将那一条条热射线淹灭。卧槽，好大！奥西玛眼睛瞪得浑圆，他完全没想到顾玄居然也会元素攻击，并且同样是火属性，为什么自己的这么细，顾玄的那么大？两个男人之间的比试，谁粗谁就赢了。你太细了！顾玄低喝一声，附身的黑龙加大火力，将奥西玛彻底覆盖。一瞬间，对方就成了一具焦炭，在其尸体之上。一道青色人形武魂漂浮，顾玄运转吞噬能力，融合超能者武魂碎片，混沌祖龙的火焰龙息得到了大幅度增强，力量得到了小幅度增强。武魂混沌祖龙可解锁新的部位，超能者的武魂碎片效果融合之后，效果非常不错。如果说刚刚混沌祖龙的火焰龙息之力效果是 A 的话，现在至少有个 A 加。解锁头部，随着混沌祖龙的头部锁链彻底断裂，第三魂技祖龙之息也解锁了新的内容。毕竟，刚刚顾玄氏强行解锁，并没有完全解封第三魂技的力量。祖龙之息可不是仅仅只有火焰这一种元素攻击，否则就应该叫火龙之息。东方神龙波云不语，掌雷御风，可以说无所不能。祖龙是东方神龙之祖，普通龙族拥有的能力，他当然都掌握，只不过不同的龙息之力，威力有所不同而已。或许比不过那些 S 级的元素类武魂，但比 A 级元素类武魂厉害，那是毋庸置疑的事情。解决完奥西玛没多久，全球公告再度响起。叮！全球公告：试炼者顾玄完成生死挑战，以弱胜强，奖励自由属性500点。这一次奖励的自由属性没有上一次多，估计是因为奥西玛不在挑战榜上的原因。不过500点自由属性也不少，都快比得上一株中品灵药了。要是多来几个不长眼的挑战我就好了，这可比找寻灵药轻松的多。顾玄这般想着，外界，联邦国某处庄园，刚刚给奥西玛那么多的灵药增幅，再加上这家伙的武魂能力。应该能杀死那个华夏人，就算那家伙的武魂品质肯定不高，也不能让华夏人成长起来。
，一名身材高壮的男子自言自语：“只不过奥西玛这家伙属性暴增之后也是有些膨胀啊。”哼，这蠢货，要不是我被升阶任务卡着，杀死那个华夏人的机会轮得着他吗？男子名为奥拉克，是奥西玛所在卢奥家族的掌权者，同时也是一名 S 级武魂的天才。他的想法刚刚浮现没多久，脑海里顿时回想起全球公告，看到那一行文字信息。奥拉克呼吸都快凝滞了，而聊天频道上的全球试炼者也是陷入了短暂的沉默。这一刻，顾璇这个名字和全球第一深深的画上了等号。连杀两名等级榜强者，还不能证明他的实力吗？顾璇，无敌！第三十章壮大营地。奥西玛这个废物，这都能输，浪费那么多中品灵药。奥拉克气得猛拍了一下面前的桌子，将其打得四分五裂。愤怒之后，他又冷静分析，按理说，以奥西玛的属性。就算同样是一阶的 B 级武魂觉醒者，也不应该是他的对手。这个顾璇，难不成是 A 级武魂？奥拉克觉得这个可能性不低。尽管 A 级武魂觉醒者的升阶任务也很难，但这只是针对猎杀丧尸，很难说没有那种对人类下手的家伙。甚至随着时间的推移，各大势力的 A 级、S 级觉醒者都越来越焦躁。那种对人类下手的事情，只会变多，不会变少。谁都知道，这对于人类抗击天灾生物的形式而言，并非妥善之举。但这又如何？死道有不死频道，只要能让自己变得更强，其他人的死活和自己有什么关系？尤其是看到那些 B 级武魂觉醒者一步步反超自己 ，A 级、S 级的天才心中更是不满了。唯一值得庆幸的是，即使被升阶任务卡着等级，他们也能增强自身属性。毕竟这些 A 级、S 级武魂觉醒者的上限都很高，临阶升级奖励的自由属性点远远达不到他们的上限。所以，别看在等级榜上这些天才逐渐被反超。可论战斗力的话，那些突破到一阶的 B 级觉醒者也未必能是他们的对手。在真正的天才面前，越阶杀敌不过是稀松平常的事情。要不是因为没有突破一阶，无法进行生死挑战，估计有不少天才会对顾璇下手。顾璇当然明白这个道理，所以就算他现在位列挑战榜第一，也没有膨胀到觉得自己是全球战力第一。他很清楚自己还没有成长到可以碾压那些 S 级天才的地步。世界很大，妖孽层出不穷，顾璇仍需努力。当然，他也不会畏惧这些天才。真要进行生死挑战，那死的绝对不会是顾璇。他拼命的手段可有不少。随着奥西玛的死亡，等级榜上又少了一位强者。原本的等级榜第四什么都没做，就来到了第二名。他还没来得及高兴，就收到了一条消息：试炼者顾璇向你发起挑战，是否同意？这，因为你的挑战榜排名比挑战者低，可拒绝对方的挑战。这人顿时吓得呼吸一滞，不由自主的吞咽了几口唾沫。这消息在他看来和阎王下了请帖没什么区别。阿西吧，这个家伙杀了两个人还不够吗？居然盯上了我，幸好我可以拒绝。这位大韩民国的试炼者心有余悸，立马否定了这个挑战申请。除了他之外，等级榜上不少一阶试炼者都收到了顾璇的挑战申请。这些人全是刚刚在聊天频道挑衅的那群人。刚刚他们还遗憾没有成功挑战顾璇，可是现在顾璇的挑战申请送到了面前，一个个立刻忙不迭的拒绝。他们又不傻，知道顾璇不是软柿子，而是硬铁板后，谁还敢上去踢一脚？看到一个个拒绝挑战的回信，顾璇眉头一皱，十分不满：“你们刚刚不是都要挑战我吗？现在我给你们机会，你们也不中用啊！”一群胆小如鼠的废物！顾璇这个等级榜和挑战榜第一发言，聊天频道顿时被清屏，金光闪闪的文字分外耀眼。看到顾璇发话，那些试炼者即使身处异地，可却是不约而同的捏紧了拳头，眼里满是愤怒之色。这个该死的家伙太可恶了，这是完全不给其他人面子。啊。不过虽然心中愤怒，他们也没有发言辩驳。这些等级榜强者清楚，一旦自己发言，迎接的肯定是铺天盖地的嘲讽。不仅他们不敢发言，就算是他们所在国度的试炼者，也是尽皆沉默。少数看不清形势的人还在嘴硬，却被华夏试炼者你一句我一句喷得体无完肤。见到那些试炼者不敢应战后，顾璇也懒得再搭理他们，亦是离开个人面板，回到了现实。出门一看，顾璇又是被震惊了一把。这才过去几个小时，他的营地又多出了不少建筑，甚至有人穿上了盔甲，护卫着顾璇休息的小楼。顾璇扫了一眼这些盔甲，上面缭绕着淡淡的魂力波动。伪魂器，顾璇微微一愣，没想到这些人已经能够制造完整的伪魂器了。之前他们还只是使用武魂能力，对一些寻常的物件进行简单的强化而已。老板，见到顾璇出门，沈兰溪立刻迎了上来。现在的沈兰溪并没有戴口罩。而是穿着职业装，戴着黑框眼镜，光滑如玉的大长腿上套着黑色丝袜，与和平时代的秘书装扮差不多。
。现在整个营地的人几乎都被顾玄打下了奴印，这其实对于许多人而言，并非一件坏事。臣服于奴役之主后，他们提升顾玄会得到反哺，而顾玄的武魂品质若是进化，也会随之改变这些奴隶的资质。这个特性对于寻常的觉醒者而言，估计没有多少用处。就算他们拥有和奴役之主类似的武魂，也很难让自己的武魂进化。可对于顾玄而言，武魂进化只是轻而易举的事情。甚至除了本源武魂进化，顾玄解封其他武魂的过程也类似于一种进化。他的奴隶们也会得到好处，不同的奴隶得到的好处也不一样。普通奴隶最多就是增加一些属性，像沈兰溪就不太一样，他灵魂里的奴印比普通奴印要高级一些，名为侍者奴印。顾名思义，这是侍奉奴役之主的人，所以对于普通奴隶也有着一定操控权限。只要不是违背奴役之主利益的事情，沈兰溪的命令他们都会遵从。这也使得。他们的建设力大大提升。如果他们不是顾玄的奴隶，做事情绝对不会尽心尽力，偷奸耍滑、阳奉阴违，这些都是再普遍不过的事情。可是，在奴印的影响下，对于顾玄的事情，他们比对自己更关心。这就是精神类武魂的厉害之处。看到营地的变化，顾玄对沈兰溪点了点头，表示赞许。不得不说，沈兰溪的武魂虽然只是地级的统计师，在进化游戏里算是彻彻底底的废物武魂。可要是放到合适的地方，对于顾玄而言，比一个 B 级武魂觉醒者还要有用。兰溪，如果再给你十几万入口，能管理得过来吗？顾玄突然问了这么一句，沈兰溪顿时一愣，他顿时明白了顾玄的意思。顾玄老大，这是要对周围的试炼者营地下手了。第三十一章，顾玄就在我附近。以顾玄老大的实力，恐怕就算是有 A 级武魂觉醒者坐镇的营地，也不是他的对手。毕竟顾玄老大可是挑战榜的魁首，现今全球当之无愧的第一战力。这些奴隶除了变得忠心于顾玄这一点之外，在其他方面和以前并无什么区别，照样有自己的喜怒哀乐，有自己的各种想法。当看到顾玄连续击败两个等级榜上的强者之时，他们内心同样无比兴奋。顾玄越是强大，名声越是响亮，他们也与有容焉，甚至在干活的时候都多出了几分激情。所以，当听到顾玄要对其他人下手之时，沈兰溪并没有半分犹豫。老板，有您给予的力量，就算再来百万人，我也能管理得过来。顾玄闻言，却是笑道：“以我如今的能力，奴役十几万人，差不多就是极限了。以后盘子越来越大，不可能所有的人都会有奴印操控。”听到顾玄的话，沈兰溪露出惭愧之色：“都怪我的能力不够强。要是我的武魂品质再高一些，就有足够的精力管理更多的人了。管理一个营地，并非表面上那么简单。营地人员的衣食住行、任务分配等等，都是很繁琐麻烦的事情。沈兰溪的武魂可以帮助他很清楚的管理各个人员的信息。”使得他可以最完美的分配不同武魂觉醒者的任务。不过他的武魂品质太低，管理一两万人差不多就已经是极限。若不是因为顾玄赐予的侍者权限，让他可以对管理目标做到另行禁止，这几万人的大盘子足以让他心力交瘁了。当然，这是因为沈兰溪的想法是精细化管理，完美的利用人力。如果只是粗略的管理，那就轻松的多了。不过现在可不是和平年代，要想快速发展起来，就必须做到精细化管理。只有这样，才能更好面对未来的危机。没事，你武魂品质的事情，并非不能解决，日后再说。顾玄这么说了一句，沈兰溪却是俏脸一红。老板不是要去忙吗？这个时候做这种事情不太方便吧？嗯。顾玄有些不解，很快就反应过来，不由得戏谑一笑：“你这妹子想哪里去了？我说的日后的日式名词，不是动词。”啊！沈兰溪轻咬红唇，感觉有些羞耻。顾玄没有和他多说。直接带了几百号人离开了营地，看着他的背影，沈兰溪捂了捂脸。他还以为顾玄有这方面的需求，作为主人的侍者，他怎么可能不满足？没想到是自己想歪了。顾玄所在的前阳市大约有六七百万人口，不过在丧尸降临后，死亡了上百万人，如今大约不到五百万。人类向来是群居动物，在初步解决周边的丧尸威胁后，就开始抱团取暖，形成了一个个幸存者营地。最小的营地都有数万人，有 B 级武魂觉醒者坐镇。大的营地更是有十几万人，并且还在不断增长。这种营地毫无疑问必定有 A 级武魂觉醒者坐镇。在这进化游戏当中，人口也是重要资源。要想称霸一方，岂能麾下无人？因此，当局势逐渐稳定后，这些 A 级觉醒者所在的营地开始逐步蚕食周边的小营地，变得越来越强大。那些有家族背景的强者在这方面更是得心应手，人口膨胀得非常快。王室营地就是其中之一。作为前阳市本土的大家族，在进化游戏开始的第一时间，他们就组建了自己的势力。在普通人看来，这进化游戏降临的很是突然，几乎毫无防备之力。
。可在这些上层社会的大人物眼中，一切都是有迹可循。早在进化游戏降临之前，全球各地就发生过各种各样的怪事，出现过许多奇奇怪怪的东西。只不过这些消息都没有流通到底层而已。越是高层的人，越是信奉玄学。这些大家族的人也一样，他们花钱购买了许多这一类奇怪的事物，其中有器具，有动物，有植物。甚至还有怪人，王室营地就花上千万巨资购置了一批器具。在和平年代，这些器具没有什么特殊的表现，顶多就是会出现发光、冒火等异象。可进化游戏降临后，尤其是夜晚血月普照大地的时候，这些器具顿时异变，充满了各种独特的力量，甚至配合一定的武魂，还能发挥出难以想象的效果。如果顾璇在这里，就能认出这些东西就是魂器。魂器，顾名思义，就是充满了魂力的器具。有些强大的天灾生物死亡后，自身的灵魂则会附着在周围的事物上，又或是自己形成一种器具。还有就是一些普通的物件被魂力改造后，也有几率异变。这些魂器配合武魂，就能爆发出强大的力量。一个地级武魂的觉醒者，手握一件合适的下品魂器，甚至能斩杀同等实力的 C 级武魂觉醒者。魂器的威力不容小觑。有了这些魂力事物的帮助，那些曾经的上层阶级占据了极大的起步优势，然后步步为营。再次统治了不少天赋优秀的普通人。如果自己家族里有一个强大的天才，那就更好了。王氏家族正好就是如此。他们的核心子弟不过几百人，却诞生了一位 A 级武魂觉醒者。自家有人，可比培养外人要放心的多。因此，在前阳氏几大家族营地当中，王氏营地是当之无愧的第一。家族的 A 级武魂觉醒者王腾，更是被当成了前阳氏的第一人。王氏营地某处，一声怒喝传来：“这个该死的升阶任务！”卡了我这么久，你们说到底该怎么解决？王腾看着会议桌附近的家族高层，眼里全是不满。我都说了，集结所有力量，把李家营地灭了，你们就是不同意。等我被几下等级榜，你们就舒服了吗？王腾说完，一位中年男子立马出声附和：“说的对，我儿王腾有霸主之姿，那个李家营地的平民天才就该成为他的踏脚石。就这么定了，召集人马灭掉李家。”其余的家族高层叹了口气，只能一言不发。默认了这个事实。王腾见状，面露笑容，眸子里涌动着勃勃野心。先灭了李家营地，突破一阶后，再灭了其他营地。今日之后，我王腾就是前阳氏之主。他心中充满了豪情壮志。就在这时，一名 B 级觉醒者跌跌撞撞地跑了进来。王腾老大，我得知了一个不好的消息。什么不好的消息？难不成李家那家伙跑了？不是，刚刚我手下来了个 C 级武魂的女人。她告诉我，那个双榜第一的顾璇。就在我们前阳市，听到这个消息，会议室所有人顿时浑身一颤。这就仿佛一头狼想要称霸一片山林，突然得知自己所在的地方有一头猛虎。这消息仿若晴天霹雳，震得王氏家族所有人头皮发麻。第三十二章，下品魂器，黑龙大劫。对于顾璇这个名字，全球试炼者如雷贯耳。不少华夏试炼者对于顾璇或许都带有几分好感，毕竟他连杀两名对立国度的试炼者。也算是为国争光了，再加上他展露的实力，以及屡屡霸屏全球公告，已经让顾璇成为了名气最大的试炼者。哪怕是那些 S 级武魂觉醒者，也没有顾璇的名气大。只不过，对顾璇有好感的，大多都是普通试炼者。像王腾这种家族子弟，或是天赋不错的试炼者，有可能态度恰恰相反。原因很简单，就是因为顾璇名气太大，他们的天赋本就非同寻常，人人都有着不甘于人下的心态。你顾璇凭什么？能骑在我们的脑袋上装逼，大家都很清楚，顾璇的武魂品质最多也就是个 A 级，不过就是运气较好，完成了升阶任务而已。论差距，他们其实并不算大。既然如此，那你顾璇算个毛啊？所谓的全球第一强者，也就是个虚名，水分太大了。毕竟如今的 A 级和 S 级试炼者都被升阶任务卡着，根本无法参与挑战榜的竞争。可纵使如此，当听到顾璇也和自己在同一个城市的时候，王腾心中也是莫名一颤，涌起强烈的不安。不爽顾璇是真的，可忌惮对方也是真的，这让他原本想灭掉李家、击杀对方那位 A 级武魂觉醒者的计划都被打乱了。你确定情报无误？把那人带上来问问。王腾眉头紧蹙，那位 B 级武魂觉醒者立马下去，很快就将一名穿着火辣、看起来很是烧鸡的女人拽了上来。牛子哥，轻点拉人家吗？都把人家拽疼了。女人正是马小荣。说起来，这烧鸡也是鸡贼，一直招惹顾璇，却活到了现在。自从那夜顾璇拒绝了他要成为小狗的要求后，思索无数遍的马小荣就开悟了。他顿时明白，顾璇不是寻常人，不仅身负大秘密，心性也非常恐怖。明明自己和徐鹏已经把他得罪的那么深
，对方的眼神还是那般淡然，充满了高高在上的冷漠，仿佛在看着蝼蚁一般。所以，马小荣离开顾璇之后，甚至没有去找徐鹏，而是前往了其他区。在他看来，徐鹏若是和顾璇对上，十有八九会死。所以，他挑拨另外三名老大，让他们去围攻顾璇，而自己却找机会溜了，准备坐山观虎斗。而很快，马小荣就发现，那根本不是在观虎斗，而是在看一头猛虎碾压一群细狗。顾璇展露的武力彻底惊呆了马小荣。如果不是他很清楚对方不会接受自己，或许他真的心甘情愿成为顾璇的母狗。成为这种强者的狗有什么不好？马小荣本就木强，这也无可厚非。可惜的是，这位强者若是遇到他，绝对会将之抹杀。于是，马小荣又带着自己的舔狗团离开黔州大学地界，来到了王室营地。他知道，王室营地的最强者觉醒了 A 级武魂，这样的强者总该可以和顾璇掰一掰手腕了吧？因此，他立刻将顾璇的事情告诉自己的上级，心中早已筹谋好，借助王室营地的力量除掉顾璇。既然你看不起我，不让我当你的狗，那我就去当别人的狗，咬死你丫的！这就是马小荣的心路历程。他稍里稍气的将自己了解到的信息讲给王腾，越说越是靠近，扭着丰满的腰肢，几乎整个人都贴在了王腾身上。他心中想着，要是能拿下这位 A 级武魂觉醒者，那是不是就不用怕顾璇追杀自己了？滚你妈的！王腾听完之后，一巴掌甩在马小荣脸上，将其打得转了两圈。要是换做平时，王腾不介意玩玩这种烧鸡，但现在知道顾璇就在自己附近后，心中那叫一个焦躁，又怎么有这种心情？顾璇啊，顾璇，你在哪里不好，非要在我王腾的地盘，我热烈的马，一山不容二虎，王腾绝对不可能坐视顾璇发展，更不可屈尊臣服于顾璇。既然如此，只有一条路可以走了，那就是消灭顾璇，让人给那几个营地传信。告知他们顾璇的事情，我就不信他们能沉得住气。王腾对着下属发号施令，露出一抹自信的笑容。几大营地联手，就算你顾璇是 S 级武魂觉醒者，也只有死路一条，说不定还能借此机会杀一个 A 级武魂觉醒者，一举突破到一阶。王腾的眼睛越来越亮，甚至露出了喜色。祸兮福所以，福兮祸所福，这件事对于他而言，看来并非一件绝对的坏事。我真是太聪明了，果然有枭雄之姿。王腾满是得意。认为自己已经是智珠在握，可他还没高兴多久，一名下属跌跌撞撞的冲了进来。王腾老大，不好了，大事不好了！这下属看起来很是慌乱，走两步还摔一步，喘着大气，呼吸急促，毛毛躁躁的干嘛？难成大器？能不能跟我学学？有泰山崩于前面不改色的气度？王腾有些不满，把气喘匀了，慢慢说。那手下欲哭无泪，只好缓了缓，一字一句的开口：“王腾老大，您听我慢慢道来。”刚刚有一个男子带着几千人来到我们营地，说是叫我们营地的首脑出去，认他做老大。如果五分钟之内还不答应，那就灭了我们。这谁能忍？我当场让人出手，准备宰了这个小子。我堂堂一名 B 级武魂觉醒者，在这方圆十里之内，可以说难逢敌手。可谁知道这小子更猛，而且丝毫不讲武德。他一个左正蹬，再接一个右鞭腿，来偷袭我这个五十岁的老前辈。这人讲了一大堆，王腾都有些不耐烦了，才说到重点。反正总之就是一句话。那个双榜第一的顾璇来了，估计现在已经杀穿我们两重防线，快打到门口了。我操！王腾一个机灵，猛地从椅子上跃起，额头上青筋暴起。你他妈的，我热烈的马，你怎么不早说？不是您叫我慢慢说的吗？下属无比委屈。王腾嘴角一抽，我叫你慢慢说，没叫你说一堆废话。最后一句话总结啊！而且，你他妈能一句话总结，为什么要说前面那一大堆？你以为你是网络小说作者，说这么多屁话来水自述吗？王腾心中暴怒，要不是时间不允许，都准备暴揍这个手下一顿。走，出门！他从旁边的兵器架上抓住了一柄玄黑色的大戟，大戟无比沉重，看起来很有分量。其上雕刻着一条栩栩如生的黑龙，张牙舞爪，看起来无比凶狠。在和平年代，这只是一件有点特色的工艺品，可在如今，这是一件魂器。第33章 A 级武魂，虎威将军。魂器在进化游戏中能起到扭转战局的作用。一般只有高血脉的天灾生物，并且属性抵达一定程度，才有机会演化而出。又或者是武魂品质和精神属性都抵达一定标准的人类试炼者，临死之前将自己的武魂融入某些物品当中，哪怕是一件下品魂器，都有着不弱的增幅效果。更何况现在进化游戏刚开始没几天，如今的下品魂器也无异于神器。正因于此，王腾虽然因为顾璇的到来有些猝不及防，可却并无恐惧，顶多就是有些慌乱。手握黑龙大戟。王腾来到了外面，顾璇一步步走在王室营地当中，一
一双双目光齐齐朝着他看去。王氏营地当中，来来往往足有十数万人，其中王氏家族核心战力接近一万，其中超过十名 B 级武魂觉醒者，上百名 C 级武魂觉醒者，剩下的都是 D 级武魂当中的佼佼者。尽管才过去几天，王氏营地也建设的初具规模，周围的房屋街道都经历过武魂的改造，缭绕着淡淡的魂力。顾璇击溃守门的王氏护卫军那一幕，已经被营地里的居民看在眼里。这家伙什么来头，居然敢挑衅王氏营地？这是嫌自己活得太长了吗？啧啧啧，前两天有个 B 级武魂觉醒者闹事，结果被王氏少族长打个半死。要不是投降的够快，答应臣服于王家，估计现在已经是一团碎肉了。这家伙实力很不错，我看那守门的护卫统领都被他打败了。实力再强，能有那位王腾少族长厉害吗？人家可是 A 级武魂，而且还有一柄很牛逼的武器。据说他现在能轻松碾压统领级丧尸。对对对，昨天我看到王腾少族长一人冲进那万人丧尸群，那叫一个牛逼，杀的丧尸统领落荒而逃。以王家的发展速度，估计王腾少族长很快就能击败霸主级丧尸群，然后突破限制，进入一阶了吧？围观群众议论纷纷，很明显都不太看好顾璇，就连顾璇身后追随的几百名精锐也都没有什么底气。如果他们不是顾璇的奴隶，估计早就吓得逃跑了。顾璇的确厉害。但那只是单人战力牛逼，而这王氏营地可有一支万人军团，哪怕在组织性、纪律性、服从性各方面不如真正的官方军团，可也不是什么乌合之众。哪怕是 S 级觉醒者，如今也不敢直面万人大军。你就是顾璇，王腾手握黑龙大戟，带领数百名精锐抵达现场。看着面前的青年，他眉头紧蹙。所谓的双榜第一强者，我看也就平平无奇。他面露几分张狂，又有几分不屑。而听到王腾开口。周围的群众顿时惊呼连连。顾璇，这个名字好熟悉，难不成就是不久前击杀两名异国试炼者的那位大佬？没听到王腾少族长说了是双榜第一的那个顾璇吗？毫无疑问，就是你说的那个人。我靠，我居然和顾璇大佬在一个地方！天啊，真是太幸运了！许多人面露激动之色，就跟狂热粉丝见到了自己的偶像一样。要不是因为现在情况特殊，他们都很想冲上去膜拜顾璇了。看到这些围观群众的神态，王腾面露不爽之色。你是哑巴了吗？怎么不说话？王腾语气不善，丝毫没有和顾璇虚与委蛇的意思。我不想和一个死人废话。顾璇说着，身形暴动，化作一道黑影，朝着王腾冲了过去，拦住他。王腾没想到这顾璇如此雷厉风行，一言不合直接开打。十多名 B 级武魂觉醒者以及 C 级武魂觉醒者尽皆出手，包围了顾璇。挡路者，死！顾璇低吼一声，身周回荡龙吟，砰砰砰砰砰砰！那拦路的 B 级觉醒者纷纷倒飞而出十几米，而 C 级武魂觉醒者更是被打得骨断筋裂，当场化为了一具冷冰冰的尸体。这一幕震得那剩下的众人浑身一颤，不由自主倒退了数步。一群废物，谁敢退，我就杀了谁！王腾大吼着下令。他的确不惧顾璇，但若是能让手下消耗一波，对他而言绝对有利无害。C 级武魂觉醒者面露犹豫之色，对上顾璇是一死，退了也是一死。他们太难了。顾璇大佬，我们可以向你投降吗？有 C 级武魂觉醒者突然大喊一声。顾璇闻言却是一笑。当然，这些低级的 C 级武魂觉醒者对他而言，目前已经没有太大的作用。他们的精神属性大多都才几百点，仅仅经历了一重武魂蜕变。而顾璇如今已经是三重蜕变，再吸收他们的武魂，已经加不了多少精神属性。就算要杀。也得养肥了再杀，价值也更高。听到顾璇的话，不少 C 级武魂觉醒者动心了。这上百名 C 级武魂觉醒者，大多数和王氏营地都没有什么太大的关联，臣服于王氏营地，不过是迫于形势的自保而已。现在倒戈顾璇也是一样的道理。至于为王氏营地拼命，呵呵，你以为你是谁？他们最爱的还是自己。所以这些 C 级武魂觉醒者几乎只是犹豫了片刻，就立马投身顾璇的队伍。妈的，一群二五仔！等老子解决了顾璇，就宰了你们！王腾暴怒，他又看向了那几个 B 级武魂觉醒者，大吼道：“你们几个也想叛变吗？”那几名 B 级觉醒者面面相觑，其中一人开口道：“王腾老大，要不您和他单挑，你们谁占上风，我们就帮谁，怎么样？”操！谁他妈都靠不住啊！王腾嘴角狂抽。本来他们对上顾璇有人数优势，哪怕那家伙是 S 级觉醒者，上万人堆也能堆死他。可这又不是打游戏。死了能复活，谁他妈会拿自己的生命开玩笑？好好，你们这么玩是吧？那老子自己来！王腾激发武魂，挥舞黑龙大戟，朝着顾璇猛冲而去。只见王腾眉心紫色，魂印大放光彩。
，深州浮现较为凝实的人形虚影。他的武魂名为虎威将军，身为人形，脑袋却是虎头，披挂重甲，看起来极具气势。再配合这魂气黑龙大戟，王腾立刻化作了战场凶神。杀！王腾杀气汹汹，充满了无可匹敌之意。顾璇却是勾起嘴角，看向了他手中的黑龙大戟，声音戏谑道：“你的魂气很好，不过马上就是我的了。”第三十四章。黑龙戟，靠！你是不是太自大了？以为自己突破了一阶，就一定比我厉害是吧？王腾挥舞黑龙大戟，与顾璇对撞，二者纷纷倒退数步。呵呵，这就是你的实力了吗？看来也不过如此。初步试探，王腾心中更是自信。他刚刚仅仅使用了虎威将军的第一魂技，居然就能和这个顾璇斗个旗鼓相当。尽管王腾还没有突破到一阶，可 A 级武魂的各方面上限都远超 B 级，再加上利用王家的权势。他这段时间已经服用了很多下品灵药，如今的基础体质早就超过了两千点，精神属性也是抵达了两千点，武魂早就完成了二重蜕变，附体状态下，体质属性更是轻松超过三千点。如果使用魂技，那威力更是难以想象。这就是他为何蔑视顾璇的底气。呵呵，是吗？顾璇也是为王腾的实力有些讶异，不过也仅仅只是讶异而已。看来我王腾今日就要终结你顾璇的传奇生涯了。从此之后，世间再无顾璇，唯有我王腾大帝。王腾无比张狂，已经接近膨胀，他已经不想再试探顾璇，直接开启了巅峰战斗状态。A 级武魂虎威将军，第一魂技虎威护体，可大量增幅力量和防御，还能抵御一定的精神音波类攻击。这个是持续类魂技，所以王腾一般战斗刚开始就会使用。第二魂技虎跃深剑，这是位移类魂技，能短暂增幅王腾的弹跳力和速度。并且在魂技施展完毕的那一刻，在攻击的话会得到一定的威力加成。王腾虎跃数十步，手中大戟朝着顾璇砸下，轰的一声，地面陷落一个大坑。这还没完，王腾直接动用了底牌。第三魂技虎啸山林，这是一种恐怖的音波类杀伤性技能，虎啸震天，百兽沉浮，还能无视一定程度的肉身防御。毁灭吧，顾璇！王腾鼓足力量，轰然怒吼，犹如山洪爆发。强大的虎啸音波将空气都震得连绵起伏，掀起阵阵狂风，滚滚朝着顾璇欺压而去。巨大的声波似乎要撕碎耳膜，周遭看戏的群众即使离着很远，也是捂住脑袋和耳朵，满是痛苦之色。一些等级弱小的非战斗类试炼者，甚至被震得七窍流血，倒在地上，不知道是死了还是晕厥。对于这些，王腾置之不理。他知道自己的第三魂技是范围类杀伤技能，就算把大部分的威力集中在顾璇身上，可以他的实力。依旧有不少人要遭受池鱼之殃，可这又如何呢？这些不过是一群底层垃圾而已，死了也就死了。虎啸音波袭来，顾璇只觉得体内气血翻涌，五脏六腑都传来撕裂之感。区区虎啸也敢抵抗龙吟？顾璇低喝一声，附体的混沌祖龙高昂着头颅，张开大嘴，一声龙吟震彻云霄。刹那之间，那粗犷狂猛的虎啸瞬间沉寂，像是一柄机关枪哑火了一样。顾璇的龙吟更加厚重纯正。充满了帝王威严，让人从内心和灵魂都有种膜拜之感。而王腾的虎啸更像是杀伐威严的将军怒吼，让人心中畏惧，却生不出敬重。因此，顾璇的龙吟一出，那些本来被虎啸吓得惊慌失措的普通试炼者顿时安定下来，少数甚至跪地叩首以表内心的感激。如果不是顾璇的龙吟，他们在被这虎啸攻击许久，最轻也是重伤。怎么回事？王腾瞪大眼睛，心中震颤不已。龙吟一出，万兽沉浮。反虎岂敢嘤嘤狂吠？顾璇的声音没入王腾的耳朵。如果这王腾的武魂是 S 级的虎类，顾璇或许还不会说这种话。甚至他的龙吟也最多护住自己，避免受到更多的伤害，绝对不可能让对方的虎啸哑火。毕竟顾璇刚刚施展的龙吟并不算是魂技，只是他掌握的一些武魂使用小技巧而已。不过用来对付王腾的这种人虎结合体武魂，倒是绰绰有余了。能破我的第三魂技，你难道真的是 A 级武魂？王腾紧咬牙关。在他的预测当中，顾璇是 B 级武魂的概率最大 ，A 级武魂微乎其微。虽然做好了对方是 A 级武魂的准备，可见到这一幕，心中还是有些不服。就算你是 A 级武魂又如何？你以为今天能够拿捏我吗？别忘了，我还有魂器！王腾低吼着，陡然拍了拍自己的胸腹，一口鲜血喷在黑龙大戟上，黑龙大戟顿时一阵嗡鸣，上面的龙形纹路似乎要活过来一样。去死吧，顾璇！王腾再次朝着顾璇猛然刺去。不过这一次，携带的威势更加恐怖，空气都仿佛变得粘稠，被那黑龙大戟蓦然洞穿。黑龙惊天魄，这是魂器自带的本源技能，品级越高的魂器
，本源技能就越强。尽管这只是一件下品魂器，可想要形成魂器，除了对精神属性有要求之外，也要等阶满足条件。在如今的试炼者看来，等阶提升似乎仅仅只是增加的体质的上限，但实际上，每一次提升对于自身都是一种升华。小级别是小升华，大级别是大升华。哪怕是同样的属性，一个是十级属于零阶，一个是十一级属于一阶，都不一样。就好像是一斤棉花和一斤布匹的差距一样，同样是一斤，可二者的质感却不同。只不过因为如今零阶和一阶都是属于低阶层次，没有表现出那么大的差距而已，所以大家就忽视了那种生命层次的升华。总而言之，这下品魂器或许只是元魂层次的生物演化，自身精神属性不过上百点，但对方的等阶至少超过了二阶，甚至更强。毕竟如今的那些丧尸统领都不会演化出魂器，就是因为等阶太低。所在这个时期。这件下品魂器黑龙戟的本源魂技威力绝对不下于王腾的第三魂技，在物理攻击方面还要更胜一筹。就在不久前，王腾就靠着这一击撕破了一头十多级的丧尸统领铁甲丧尸的防御。在他看来，顾玄此次必死无疑。可是他却万万没想到，千钧一发之际，顾玄体表竟然涌动着滚滚混沌气流。被这气流包裹的那一刻，黑龙戟的速度大减，最后竟是被顾玄直接握在了手里。我说了，你这魂技很好。现在是我的了，顾玄猛然一抽，强大的力量袭来。王腾握住大戟的虎口被撕裂，黑龙戟顿时脱手。不，第三十五章混沌祖龙反噬，杀戮！王腾声嘶力竭的咆哮，双眼通红的瞪着顾玄：“你敢抢我的魂器？呵呵，你的魂器，我都说了，这是我的，不仅魂器是我的，你也是我的。”顾玄把玩着黑龙大戟，嘴角勾起一抹邪意的微笑。王腾闻言浑身一颤，没忍住吞了几口唾沫。双手不由自主捂住了自己的后局，他没想到这个全球第一的顾玄居然还有这种癖好，造孽啊！一想到自己要被这个家伙蹂躏，他就后庭紧缩，浑身战栗。顾玄没有理会王腾的想法，他手握大戟，朝着王腾猛然刺去，后者顿时一愣，连连施展魂技奔逃。你不是想要我吗？为什么要杀我？他万分不解，难不成这家伙比自己想的更变态？不仅喜欢男人，还不喜欢活的，喜欢玩死人。靠！畜生啊！对于我而言，死亡才是你最大的价值。顾玄寒声开口。王腾闻言，更加坚定了自己的想法。畜生顾玄，你个变态，丧尽天良，你不得好死！王腾本来以为自己已经不算是一个好人了，没想到这个顾玄比他更邪恶。和顾玄比起来，自己嫩的就像是个新兵蛋子。谢谢你的祝福。顾玄笑着，一记大戟捅穿了王腾的胸腹，将其串起来，高高举起。王腾已死，还有谁不服？随着顾玄的目光扫过，所有人噤若寒蝉，就连那些王氏家族的核心子弟也都是不敢有半句多言。王腾是他们的少族长，没错。可要说谁对于这个少族长有什么感情，或是忠心耿耿，那完全是笑话。这些都是经历过现代教育的人，又不是饱受忠义之道洗礼的古代人，会轻易的忠于某个人。就算是许多品质良好的人，也很难忠于个人。不过，在华夏国的几个军团当中。有不少人倒是无比忠于国家和人民，在这末世进化游戏当中，人性的光辉和卑劣都被显现在太阳底下，红的越红，黑的越黑。顾玄这一世虽然不想做什么烂好人，但对于那些真正的好人，他还是存有几分敬意。当然，说的是真正的好人，而不是什么圣母婊。好人只会严格要求自己，而圣母婊却恰恰相反，喜欢道德绑架其他人。在人性普遍沦丧的世界，唯有武力才是至高的真理。因此。顾玄没有遇到任何反抗，轻轻松松就收服了这个王室营地。你融合了 A 级武魂虎威将军碎片 X 9 9 9 9品质越高，蜕变越多的武魂，转化的武魂碎片就越多。如果吸收之后，提升的精神属性也就越高。而用来融合，对于顾玄的附属武魂效果也会更好。随着虎威将军的碎片融合，混沌祖龙身上的锁链开始大面积断裂，最后只有寥寥几根穿透了混沌祖龙的躯体骨骼，这是最难解除的部分。轰！随着混沌祖龙的表层锁链全部破碎，武魂空间当中一声龙吟震荡，茫茫混沌。如今的混沌祖龙，光论单体品质，完全抵达了 S 级层次。可真正困锁它的核心锁链却并没有完全解除，这意味着 S 级并非是混沌祖龙的极限。不过这表层的锁链全部解除后，意味着以后我不仅可以使用武魂附体，也可以单独将其召唤出来战斗。顾玄心中自语：表层的锁链根植于茫茫混沌，没有将其彻底解除之前。混沌祖龙这些武魂就像是附地灵一样，只能被困锁在武魂空间，而表层锁链全部断裂，可以算作初步获得了自由。上一世
，我都没有将混沌祖龙的表层锁链完全解除，没想到这一世居然不到十天就完成了。顾璇非常欣喜，上一世他被那些同学拖累，实力非常垃圾，等到成长起来，那些 A 级武魂觉醒者无一不是成为了一方巨擘。他哪里有实力去斩杀对方，夺取他们的武魂来解封混沌祖龙？这就像是滚雪球一样，顾璇一步快步步快，积累了难以想象的起步优势。只是他还没来得及高兴，就看到武魂空间里的那混沌祖龙怒吼一声，竟是朝着四周的混沌空间猛然撞击起来。他双眸通红，显得无比愤怒。随着混沌祖龙的冲撞，顾璇只觉得脑袋天旋地转，战斗站不稳。主人，您怎么了？顾璇带来的奴隶护卫满脸紧张，他们当即将其护在中间。现在顾璇还没有来得及给王室营地里的人施加奴役，所那些人并不可信，这一点奴隶们都很清楚。顾璇也没想到。自己只是解封一下混沌祖龙的锁链，居然会出现这种状况。对方连连撞击之下，顾璇的耳朵、鼻孔、眼睛都流出了鲜血，看起来非常凄惨。周围的人见状都是一愣，不明白这个顾璇是怎么回事。那些王室营地的人彼此交换眼神，几名 B 级武魂觉醒者顿时秒懂，他们手握魂器，朝着顾璇的方位冲去。王家子弟听令，这个顾璇出问题了，杀死他，为王腾少族长报仇。王家子弟也有几百人。其中也是出了数名 C 级觉醒者，还有一名 B 级武魂觉醒者。而顾璇的这些奴隶里，大多都是 D 级、C 级的觉醒者和 B 级觉醒者，之前都被顾璇杀光了。因此，这些奴隶根本不是王家子弟的对手，被杀得溃不成军。可尽管他们实力不如，也没有半分退散。保护顾璇的生命这个信念，已经根植于这些奴隶的灵魂。尽管他们心中都很害怕，可却还是死死保护自家主人。顾璇仅仅带领几百人进入王室营地。才过去几个呼吸，就被杀了上百人。这几百人围成人墙，牢牢保护着最中间的顾璇。可照这样下去，几分钟之内，顾璇必死无疑。而此刻的顾璇却还是没有缓过来，甚至看起来奄奄一息、命悬一线的样子。见到这一幕，那些王家子弟更是疯狂了。他们迫于顾璇的武力臣服，可现在顾璇丧失了武力，他们根本不用多想，直接当场反叛。臣服的快，反叛的更快。至于其他人，大部分都是在观望。他们不帮顾璇，也不会帮王家，他们就是墙头草，谁强就朝谁倒。顾璇也是察觉到了外界的变化，当即强行控制身体，大吼一声：“今日谁帮我顾璇，我庇护他一世周全。”他的求救并没有得到任何围观之人的帮助。几个观望的 B 级强者甚至面露冷笑，准备加入王家的队伍，剿灭顾璇的这群奴隶。顾璇露出一抹冷笑，擦了擦嘴角的鲜血：“知道吗？刚刚那句话不是向你们求救，而是给你们一个活命的机会。”懂吗？他周遭黑气森森，眼眸通红如血，一股恐怖的杀气席卷全场，在场数万人顿时如坠冰窟，感受到了死亡的降临。第三十六章，不用跑得过顾璇，只要跑得过队友就行。周围所有人感受到顾璇散逸的气息，都是心中一颤，就连那几个加入围攻顾璇的 B 级觉醒者，也是默然生出后悔之意。该死，难道这个顾璇是假装出问题，引诱我们攻击他，再找个理由把我们全部弄死吗？妈的！我就说不要急着出手，你们非得拉着我上来表现，现在自找死路了吧？好了，别废话了，说什么都没用了，赶紧跑吧！跑个屁！以他展露的速度，咱们跑得过吗？谁说要跑得过顾璇了？我跑得过你们不就行了吗？一群试炼者议论纷纷，就要做鸟兽散，可才跑出几步，他们回头一看，顾璇居然还站在原地，并且表现得更加痛苦。刚刚还是七窍流血，现在对方身体表面竟是有着一道道血痕，像是龟裂的瓷瓶一样。仿佛下一刻就要碎裂成渣，我靠，好像有点不对劲。这个顾璇刚刚是不是在吓我们？哎，对啊，这小子这模样看起来已经身受重伤，就算是 S 级武魂，实力也所剩无几吧？那这还怕什么？回去弄死他！一群试炼者又折返，其中还是以王家的试炼者为首。这些人手中都握着各种各样的魂器，大多数都只是品质不错的伪魂器，并没有抵达下品层次。可纵使如此，威力也是不俗。至少可以让他们多爆发好几百点体质的战力。他们如同猎狗一般，成群结队开始围杀顾璇的奴隶。那几百名奴隶已经折损大部分，眼看着已经撑不了多久。哈哈，看来这个顾璇刚刚真的是虚张声势。不得不说，真把老子吓一跳。能杀死双榜第一的强者，连 A 级武魂的王腾都做不到。今天咱们就要载入史册了。哼，本来我只是准备看戏的，这个顾璇非要出言威胁，实在是太嚣张了。希望他下辈子能低调一些吧。对，我也是准备置身事外。他非得把我们逼到王家那边，这种人就是看不清时事，以为自己能击杀王腾就很牛逼，天下无敌了是吧？张飞这种猛将都会被手下小兵杀死
。历史上多少大人物都是被小人物终结生命的，这家伙也不长长记性，一看就没读过多少书。这些试炼者很是兴奋，似乎杀死一个世界文明的强者，对他们是毕生的殊荣。而顾璇在这些人眼中，已经成为了砧板上的鱼肉，任由他们摆弄。顾璇撑着黑龙脊，勉强让自己的身躯不倒地，他浑身都被鲜血沐浴，其中有他自己的，也有他的奴隶，为了保护他。被远程攻击手段撕碎，喷溅而来的。顾璇如何也没有想到，自己重生之后经历的第一次险境，不是敌人带来，而是自己的武魂反噬。我现在终于明白，为什么这些武魂身上都有一重重锁链。原来这茫茫混沌不是一处宝地，而是一个监狱。顾璇心中自语，他本来以为自己的混沌空间里面的那些无穷武魂是自己的造化，所以对于解封的武魂，从来就没有任何防备。现在看来，即使是武魂，也不能过于依赖。此刻，他的武魂空间里，那混沌祖龙还在不停撞击空间壁垒，似乎想要逃逸而出。但他的身体表面又多了几根锁链束缚。这一次是顾璇主动操控的空间锁链。在刚刚的那段时间，他已经明白了如何御使锁链。一根根锁链不断鞭笞着混沌祖龙，使得他眼中的暴力愈加浓郁。顾璇自己操控锁链的同时，精神力也在飞速消耗，并且因为顾璇之前使用武魂碎片将这些锁链撕扯断裂，现在并不能真正捆住混沌祖龙。看来得吸收一些武魂碎片来修复这些断裂的锁链了，这样才能制衡住混沌祖龙那个二五仔。顾璇心念一动，感受到外界的情况，心中一狠，当即打开了混沌空间。那混沌祖龙见到了光亮，当即长吟一声，猛然飞了出去。外界几千名试炼者不断围攻顾璇，还有十多万试炼者在看戏。王家的试炼者很是兴奋，本来以为自己的权势要拱手让给顾璇，谁知道这家伙下一刻就出事了，真是天道好轮回。顾璇。去九泉之下给藤儿陪葬吧。王腾的老爹满眼血红。刚刚自己儿子被顾璇杀死的时候，他不敢出来，这不代表他不恨顾璇，只不过恐惧大于仇恨而已。现在顾璇落难，那他一定得抓住机会。顾璇这些护卫究竟是怎么回事？一个个跟疯了一样，居然完全不怕死。明明一个个只有地级武魂，却耽搁我们这么多时间。王腾之父有些不解，他没想到在这个时代，居然还有如此忠心之人。不过细细一想，他觉得应该是顾璇使用了什么手段。强行控制了这些人，毕竟从这些人的眼神里还能看出恐惧，但不知道为什么，就算再恐惧也没有半分退让，甚至还拿自己的肉身去给顾璇抵达那飞来的攻击。要是我将顾璇杀死之后，能获得他的秘密就好了。不对，不应该把顾璇杀死，应该把他控制起来。不过这家伙实力不俗，必须得把他手脚打断，然后再施加酷刑，一点点逼问这家伙的秘密，这样才能利益最大化。王腾之父心中自语，嘴角露出微笑。他心中非常兴奋，觉得只要获得顾璇的秘密，自己恐怕就算只是 C 级武魂，也能成为一方巨擘。他的想法还未落定，就在此时，一声龙吟震彻云霄，虚空之中，一条数十米长的黑色凶龙浮现，而后一爪子甩出，轰！王腾之父所在的地方顿时陷入一个深坑，十几名试炼者都被砸成了肉酱。随后，黑龙张开龙嘴，大口一喷，炽热的龙眼吐出，朝着四周蔓延而去。仅仅一个照面，就有数百人被烧成了焦炭，还有几百人倒地哀嚎。所有人都没有想到会发生这一幕，这是什么东西？好恐怖，比丧尸统领还恐怖。看起来好像是那个顾璇的武魂，他的武魂不就是一条黑龙吗？怎么可能？他的武魂怎么这么大，而且还能自己行动？你他妈别管这么多了，快跑吧！围攻顾璇的几千人四散奔逃，可他们的速度和混沌祖龙比起来，实在是慢如龟爬。顾璇武魂附体状态，施展的魂技和这混沌祖龙比起来，如同小巫见大巫。第一魂技祖龙千钧破，混沌祖龙凭空一挥，四只龙爪斩出四道气刃，足足有十数米长，如同割草一般掠过。每一道气刃都将数十人劈碎成两半。第二魂技祖龙踏天行，混沌祖龙四爪凭空一踏，顿时窜出去数千米，拦在了想要逃跑的敌人面前。最后一记祖龙之息，收割这些人的生命。每击杀一个人，顾璇隐隐之间。能看到若有若无的黑暗气息没入了混沌祖龙的躯体内，那些都是被杀之人散逸的恐惧、愤怒、怨恨等等负面能量。随着这些负面能量被吸收的越来越多，混沌祖龙的灵魂之躯变得越来越凝实。这哪里是什么祖龙，明显就是一头绝世凶龙。第三十七章杀戮榜开启，再次位列第一。主人，您没事吧？奴隶当中几个 C 级医者给顾璇施加了好几个治疗魂技，才让他龟裂的身躯逐渐愈合。C 级医者的魂技效果并没有这么好，也是因为顾璇的基础体质属性较高，又运转混元仪器才能恢复的这么快。他看了看那些被混沌祖龙清扫过的地方，除了满地尸体
，剩下的就是他们深州漂浮的淡淡魂影。由于聊天频道的出现，许多人都知晓武魂开启一重蜕变能多一个魂技的好处，所以地级试炼者都会优先把灵魂属性提升上去。再加上这几天的血月照耀，使得很多植物都开启了变异，诞生了不少灵药。下品灵药的数量不算多，可伪灵药却是不难找。在进化游戏前期，植物想要蜕变为入品的灵药有一定难度。需要一定程度上的原始积累，可伪灵药的话，许多原本的药材几乎都能变成伪灵药。这种灵药吃了之后，属性点少说也有几十。因此，如今全球武魂开启异虫蜕变的人数很多，围攻顾玄的这批人算是王室营地的精锐，更是全部都开启了异虫蜕变。那混沌祖龙击杀这些人之后，并不能吸收他们的武魂，但顾玄可以。他脚步飞动，吞噬能力运转，一道道魂影如同萤火虫一样飘向他。随后被绞碎成万千碎片，汇入了武魂空间当中。这些武魂碎片对于如今的顾玄而言，其实单独的效果并不算强，可胜在量多。武魂碎片融合那些锁链当中，原本断裂的锁链开始弥合，甚至变得越加坚韧。没想到这武魂碎片真的能融入锁链里，甚至比用来强化武魂更加明显。只见那一节节铁环形成的锁链上，竟是出现了各种各样的玄奥纹路。这些纹路千奇百怪，有兵器，有动物，有植物。和顾玄刚刚吸收的武魂种类互相照应，顾玄突然想到了一个可能：难不成这些困锁武魂的锁链是一种魂器？看着那密密麻麻、遍布无垠混沌空间的锁链，顾玄有些惊讶。这些锁链困锁着一个个武魂，但全都是从一个中心蔓延而出，就像是一棵树的无数根系，每一个根系都缠绕困锁着一具武魂一般。如果说这些锁链是一种魂器，那这魂器的品级肯定难以想象，毕竟能困锁这么多武魂。并且每一个武魂都非同寻常。算了，先不管这么多，吸收就完事了。顾玄不断吸收武魂碎片，而混沌祖龙则在不断追杀那些试炼者。这一刻，所有人都感受到了深深的恐惧。那围攻顾玄的几千人不断高呼求饶：“顾玄大人，我们知错了，饶我们一命吧！”顾大人，请收了您的武魂吧，我们愿意死心塌地跟随您。求饶声不断传来，撑得较久的都是那些 B 级武魂和 C 级武魂。至于 D 级，根本没有求饶的机会，混沌祖龙的一次攻击，哪怕只是余威，都能把他们打个半死。听着这些求饶声，顾玄不由得轻笑：“我都说了，刚刚向你们求救，不是让你们救我，而是救你们自己。我之所以受伤，就是因为在和这头黑龙抗衡，结果你们不仅不帮忙，反倒在外面添乱。现在我控制不住这家伙了，你们自求多福吧。”顾玄一边说话，一边跟着混沌祖龙的脚步吞噬他击杀的武魂。听到顾玄冷漠的话语。那些人顿时气急败坏，纷纷出言怒骂：“顾玄，你个天杀的，残暴至极，你不得好死！都是华夏人，你何必要赶尽杀绝？我们都认错了，你就不能大方一点，原谅我们吗？就这还是全球第一强者呢，你算个屁的第一，完全没有气度！”听着他们的无能狂怒，顾玄不仅没有生气，反而露出了笑容。没有人会因为一群丧家之犬的狂吠而动怒，只会觉得好笑。叫吧叫吧，这是你们在这个世界最后的告别了。这些人的怒吼没有持续多久，就化作了沉默。你们的武魂我就收下了，你们没有任何意见吧？顾玄对着那些狂叫之人的尸体说道。见到死者没有反对，顾玄就大大方方的将其全部转化成武魂碎片，融入了空间锁链当中。随着时间流逝，混沌祖龙击杀的试炼者已经超过了一千。叮，全球公告：检测到有试炼者击杀试炼者数量超过一千，已开启杀戮榜。上榜试炼者无任何奖励，击杀榜上试炼者。将根据目标杀戮数量获得大量自由属性点奖励。突然一阵全球公告响彻数亿人的脑海，聊天频道已经爆发阵阵议论。杀戮榜，这玩意上榜好像没有任何好处啊，反而会吸引其他人的仇恨，确实没什么卵用。上榜有利无害，让我看看是谁榜一。我靠，是顾玄大佬，我丢，顾玄大佬杀了这么多人吗？只有杀戮人数超过一百才有资格上榜。顾玄大佬现在已经杀了超过两千人，并且还在不断增长。我丢！每一秒钟，顾玄大佬的杀戮人数都是几十几十的飙升。他是开了无双吗？顾玄大佬的实力也太可怕了！究竟是谁倒霉，惹了他？一群人惊讶于顾玄的实力之时，也有人嗤笑不已。呵呵，大佬，什么狗屁大佬！我看就是个杀人魔。对啊，有本事去杀外国人啊！杀自己的同胞，算什么英雄？就这种人留在华夏也是个祸害。你们一个个捧他的臭脚干嘛？现在一口一个大佬，要是遇到了……人家给你一刀。随着顾玄的杀戮人数越来越多，骂声也是不断出现。一开始还只是零星的华夏人，后来连异国试炼者也加入了。有些这个顾玄真是大大的良民
，杀吧杀吧，多杀一些华夏人，也免得我们以后动手了。”阿西吧，顾玄简直就是人间恶魔。幸好这家伙不在我们大韩民国，否则绝对是灾难。主啊，请把顾玄这个撒旦的信徒送到地狱吧，他应该受到正义的刑罚，才能洗清他的罪孽。聊天频道争吵不休，而顾玄却没有心情理会，看着越来越凝实的混沌祖龙身影，他全神贯注。准备迎接即将到来的危机，那混沌祖龙的一双血红眸子陡然看向了顾玄，死亡的杀气压得他有些喘不过气。危险降临，第三十八章，教训混沌祖龙，你个二五龙，真想是主啊！顾玄暴喝一声，那混沌祖龙眸子里杀意重重，携带滚滚威势，直直朝着他冲了过去。操！尽管早有预料，顾玄还是忍不住暗骂一句，旋即立马进行武魂附体。虽然这第一附属武魂叛变了。可顾玄还有个第二武魂奴役之主，带着冠冕的高大人影附体于顾玄的身上，这具武魂体表依旧缠绕着许多锁链。去，一根根锁链在顾玄的驱使下，朝着混沌祖龙缠绕而去。对方的身躯在不断挣扎，发出暴怒的龙吟。顾玄拽着锁链，被混沌祖龙拖得不断乱窜，身体撞在周围的建筑上，砸碎了一栋栋小楼。你他妈的，真是头降龙！顾玄操控着一根锁链，劈头盖脸朝着混沌祖龙摔了下去，如同鞭子一样。不断抽打着对方庞大的身躯，打得混沌祖龙身上的灵魂能量像是烟花一样爆炸。这家伙现在虽然看起来很是真实，但终究只是灵魂体，自身能量有限。刚刚杀死那么多试炼者，吸收的负面能量还没有彻底转化。最重要的还是顾玄操控的这种锁链，对他们这种被混沌监狱困锁的武魂，似乎有着致命的威胁。当顾玄用锁链抽打混沌祖龙的时候，对方体内深入骨髓的锁链也在与之里应外合。使得混沌祖龙承受的痛苦和伤害成倍增长。一开始这家伙还在强撑，可随着锁链抽打的次数变多，混沌祖龙逐渐受不了了。十几次抽打能忍，上百次抽打勉强受得了，可成千上万次，以现在他的情况，根本受不了。至于混沌祖龙，明显有一些智慧尚存，可为什么不远离自己？在刚刚的过程里，顾玄已经发现了规律：这家伙刚刚追杀那些试炼者的速度非常快，可一旦超过一定距离，他就不再理会那些逃跑的试炼者。因此，王室营地十余万试炼者，最终被混沌祖龙击杀的，其实也才四五万，剩下的那些跑得太远了。看来这家伙虽然有反叛之心，但终究无法距离我太远，否则对他而言并非好事。不过这厮想杀我，难道杀了我，他才能真正获得自由？顾玄心中思索。管他的，先把这家伙收回混沌空间，再慢慢收拾他。顾玄现在的状态并不好，先是被混沌祖龙消耗了一番。现在又操控魂锁抽打对方，二者僵持许久后，混沌祖龙最终还是不甘心的被顾玄拉进了混沌空间。此刻的混沌祖龙满身伤痕，但他还是非常倔强，再次要去撞击空间壁垒。这空间壁垒他永远也撞不破，但每一次撞击对于顾玄这个宿主而言，都要受到一定震荡冲击。这就像是顾玄体内有一个坚不可摧的铁堡，铁铺里面有东西不断撞击，他撞不碎铁堡，可每一次撞击，顾玄都要承受一定的余威。撞撞撞，撞你妈！顾玄心中暴怒，没想到这家伙回来了，还这么不老实。他立刻操控混沌空间的锁链，朝着混沌祖龙捆束而去。刚刚在外界，顾玄操控的锁链并不算多，可在这混沌空间，数量却暴增。那茫茫虚空当中，一根根锁链碰撞的声音很是悦耳，可在混沌祖龙听来，却感觉灵魂都在胡诉。刷刷刷刷，无数锁链将混沌祖龙捆成了粽子，他不论如何挣扎，都是撼动不了分毫。这些锁链相比于之前捆住他的，还要多了好几倍。并且看起来还是被强化过的，要更加坚韧。妈的，你喜欢壮士吧？我抽死你！顾玄明明只是在心中自语，但回荡在茫茫混沌空间，却显得无比恢宏壮阔，仿佛神明在怒喝。混沌祖龙那血红眸子当中，竟是浮现一抹畏惧之色。顾玄可管不了那么多，直接操控无数锁链，不断抽打混沌祖龙，打得这家伙皮开肉绽，一片片黑色鳞甲爆炸，最后更是奄奄一息。顾玄不怕将这家伙打死。因为这是武魂空间，武魂在这里面，只要还有一口气，都能很快恢复。更何况，顾玄的这混沌空间，比起寻常的武魂空间而言，要更加特别。在顾玄教训混沌祖龙的时候，全球聊天频道已经炸了，因为顾玄那杀戮榜上的杀戮人数，已经抵达了一个恐怖的数字。我勒个擦！顾玄大佬，这真的是屠杀了一个 A 级营地吗？杀了足足五万多人啊！这种战斗力，看来顾玄大佬真的是 S 级武魂觉醒者，没有疑问了。什么狗屁大佬！这么残忍暴虐，就是一个营地那么多人，总不可能谁都得罪他了吧？这五万人里面，难道没有无辜的吗？这个顾玄就是个杀人狂魔，以后别叫这家伙什么大佬了。
就叫狂魔哥吧。狗屁狂魔哥，我看他就是个畜生。有希，这个顾玄适合来我们大东营帝国，在我们这里，他就是大英雄，应该进入神社，受到万人朝拜。在这个时期，尽管每个人手上都有几个同族的鲜血，但像顾玄这样一人屠戮上万人的情况，还是让许多人难以接受。毕竟第二名击杀的人数也不过几百人而已。这是东营的一位 S 级武魂觉醒者，在进化游戏降临之前。他本来就是一个变态杀人犯，所以一直被关在监牢里，即将被枪毙。可进化游戏降临后，拯救了这家伙的性命，并且现在他就算是杀穿天，都没有谁能处罚他了。因此，这个变态杀人犯一直在虐杀失恋者，满足自己的变态嗜好。他本来以为自己已经是这个世界上最残忍的人类了，没想到那个开启杀戮榜的顾玄，竟然比自己还要残忍狠辣。短短几个小时之间，屠杀几万人，实在是太恐怖了。和顾玄相比，他觉得自己稚嫩的就像是个新兵蛋子，八嘎！该死的顾玄，在这杀戮榜上，你居然也要遥遥领先，怎么可以？等突破一阶之后，我野田毅一定要去华夏杀死你！野田毅露出残忍的笑容，而后便是走向了一个 A 级营地。只要再击杀两名 A 级试炼者，我就能突破一阶了。或许那个时候，我将是第一个突破一阶的 S 级试炼者。野田毅自得一笑。等我突破一阶之后，再杀个几万人，让世人都知道我的名号。第三十九章。屠戮数万人。不久前，前阳市中王氏营地让人传达的消息，很快就被另外几个 A 级营地接收。当得知顾玄和自己在同一个地方的时候，这些营地的首领大多都很不高兴，每个人都想做乱世枭雄，称霸一方之地，尤其是这些觉得自己实力不俗的人。可如果这个时候身边出现了一个更强的势力，他们就只能选择依附。就算这个势力很强，能给他们带来更多的帮助，他们也不会高兴，更不会感恩。这就跟之前的华夏国和高丽国一样。华夏对高丽提供的帮助不言而喻。若不是华夏帮高丽打走了联邦的军团，高丽早就和大韩民国一样丧失自主权，成为联邦的走狗了。可高丽国对于华夏从不感恩，甚至在自己国家的书本上几乎不提及华夏对于他们的援助，而是说他们是凭借自己的力量赶走了强大的联邦军团，在另外的国际竞争上也从来没有积极站队华夏一方。因此，高丽在许多华夏人眼中就是白眼狼国度。不过，换位思考的话，也不难理解高丽国的做法。正所谓远交近攻，他们距离华夏实在是太近了。如果在各方面都偏向华夏，很有可能在不久后就被同化成华夏的附属国。尽管在古代，高丽就是华夏的附属国，可他们就是不想重蹈覆辙。除了高丽国，华夏周围的国度都是一样。不论华夏对他们有多少帮助，他们都不会感念一点恩情，甚至还无比仇视华夏。而远一点的国度就不担心这个问题了，在很多公开场合都会支持华夏。这也不代表他们的品质多么高尚，一切都不过是利益的权衡而已。每一个国度都想自己变得强大，成为世界一霸，每一个势力也都是一样的想法。尽管在大势力看来，他们的想法无比可笑，但也只能尊重他们的梦想。所以，当这几个 A 级营地的高层得知这个消息的时候，第一时间想的绝对不是去投靠顾玄，而是怎么将顾玄消灭。几大营地互相派出信使、武魂者，快速传达彼此的想法。他们的办事效率非常高。很快就达成一致，然后集结各自的精锐战力，准备去将顾玄歼灭。这一战如同群狼战猛虎，在他们看来，顾玄陨落的几率非常大。那个王室营地的人怎么回事？我的信使都派出去了，他们也不让人回信，难道不想与我们联手剿灭那个顾玄？这王室营地掌握大量伪魂器，自以为实力不俗，有着狼子野心，恐怕想称霸整个前阳市。呵呵，他也配？如果想让我们去剿灭顾玄？他们王室营地自己置身事外，那咱们倒是可以联手，先把他们灭了。这个主意好，灭了王室营地，我们几大势力倒是可以组建一个联盟。几大势力的高层议论纷纷。在如今的前阳市地界，一共有六七个 A 级营地，其中王室营地实力最强。如果能灭掉王室营地，另外几大势力倒是更容易互相制衡。这般想着，几大势力当即调转方位，朝着王室营地前去。就在即将到达王室营地的时候。他们手下试炼者顿时传来阵阵惊呼：“什么事？大呼小叫？能不能有点纪律？”柳家营地的领导者柳元兴皱眉不已。说实话，对于这些试炼者涣散的纪律，他早就有些不满了。但是没办法，手下这些人没有觉醒武魂之前，都是来自社会上的三教九流。进化游戏这才降临几天，想让他们如同正规军团一样，无疑是天方夜谭。刘老大，您自己看个人见面。有试炼者提醒柳元兴，后者眉头一皱。当即调动意念，在脑海里呈现出一个信息面板：杀戮榜，这又是什么新功能？柳元兴好奇的查看，当即看到了位于榜首的顾玄。
以及他后面上千的杀戮人数。一开始，柳元心只是有些惊讶，这个顾玄还真是该死，居然杀了这么多人。看来我们杀死他也算是为民除害了，以后必定会被历史记载，成为华夏的大英雄。他志得意满的开口，然后继续和其他家主一起带领大军前进。又刚走没多久，下面的试炼者又是传来一阵阵惊呼：“你们这些人真的是毫无军纪，以后一定要好好训练一下。”柳元心非常不满了。刘老大，您再看一下个人界面。有下属提醒。柳元心皱着眉头查看界面信息，看什么？又没有多出什么新功能。您看看那个杀戮榜，刚刚不是才看过吗？怎么了？我卧槽！柳元心瞪大眼睛，浑身颤抖，不由得狂吞唾沫。这这个顾玄怎么回事？怎么杀了上万人？他这才没看杀戮榜多久，顾玄已经完成了万人斩。这家伙是剿灭了一个 B 级营地吗？可以用不着杀那么多人啊！这家伙果然是个杀人变态，我一定要为民除害。”柳元心慷慨激昂地说道，“屠戮上万人，他作为 A 级武魂觉醒者，一样可以做到，但是没有必要。毕竟在这进化游戏当中，人口也是一种越来越稀缺的资源。继续前进，先灭掉王室营地，再灭掉那个顾玄。”一行人继续朝着王室营地前进。又过了没多久，麾下试炼者再次爆发阵阵惊呼：“我真是受够你们了！能不能不要总是大惊小怪？”柳元心刚说完。见到那个下属，又给自己使了个眼色。这次他不用对方说，就自己看向了杀戮榜。我勒个大草！柳元心浑身战栗。这个顾轩究竟怎么做到的？屠戮这么多人？柳元心这次完全被惊住了。四五万人啊！就算站在那里让他杀，他也得累死。我觉得这个顾轩，咱们还是不要去招惹。可来都来了，就先去王室营地搞点好处。各位觉得怎么样？柳元心觉得还是要识时务者为俊杰，立马对着另外几个营地的高层商议。很好，元星老哥此话有理。另外几个营地的高层立马出声附和，他们也不是傻子，知道了顾玄惹不起，还要头铁去对付顾玄。不过这么多人的大军都组合成了，不做点事情，面子上实在过不去。那就只有先对王室营地开刀了。万人大军继续朝着王室营地前进，可还没到，就看到许多试炼者从那个方向溃逃而来。发生什么事了？看着那数以万计奔逃的试炼者，这几个营地的人都很是懵逼。远远的。他们看到王室营地的建筑当中，无数大火熊熊燃起。那半空之上，好像还有一头狰狞的黑色巨龙飞舞。在那巨龙之上，一根根锁链缠绕，锁链的下方还吊着一个人。那人被巨龙甩得不断砸断一栋栋建筑，最后费尽千辛万苦，终于将那巨龙降服。卧槽！我突然想到一个可能，我也想到了一个可能。一群营地高层面面相觑，从彼此眼神当中都看到了同样的想法：王室营地被顾玄灭了。几人异口同声说出了自己的猜测，或者说这已经不是猜测，而是眼睁睁的事实。毕竟在这个时候，杀的王室营地破灭，并且屠戮几万人，这几个条件结合起来，估计也只有顾玄能满足了。这家伙一个人灭了一整个 A 级营地，杀的几万人不敢反抗，这究竟是什么实力啊？他能独自灭掉王室营地，也能独自灭掉我们任何一个营地。一瞬间，所有人只感觉头皮发麻，一股寒意从脚底板窜到天灵盖。刚刚他们还在想着如何灭掉顾玄，没想到现在需要担心的是如何才能不被顾玄灭掉。死亡的恐惧笼罩在他们心中，久久挥之不去。第四十章，膨胀的几大营地妄图围杀顾玄。顾玄这边狠狠收拾了一番叛逆的混沌祖龙，收到了奴隶中信使武魂者传达的信息：主人，兰希姐已经快到了。在顾玄解决完王腾的那一刻，就已经通知沈兰希来接管王室营地。谁知道混沌祖龙搞这么一出，如今的王室营地除了满地残骸，人都跑得一干二净，可以说基本没有什么利用价值了。让他们不用过来了，直接往李氏营地那边走吧。我顺路过去把他们灭了。顾玄轻描淡写的说了这么一句。是，手下奴隶恭敬开口。然后其中一个武魂是移动仓库的试炼者，施展自己的能力，从随身仓库里取出了一个特殊打造的黑色龙纹大轿子，让顾玄坐了上去。天下武魂多种多样。这种移动仓库觉醒者在进化游戏里的用处也很多。顾玄坐上轿子，就感觉身上的伤势以及体力、精神力都在飞速恢复。这件轿子也是顾玄营地打造的伪魂器，效果并不算特别好，但也聊胜于无。顾玄本源第二魂技混元仪器本就有加快恢复的作用，所以按照这个速度，要不了多少时间，他就能恢复到满状态。届时解决另外几个营地也是轻而易举。刘老大，咱们还要进王室营地吗？下属很是疑惑。进个屁！柳元心对这个下属很是无语。王室营地都被灭了，咱们对上这个顾玄还有几分胜算，那我们怎么办啊？
这种情况还能怎么办？三十六计走为上计，赶紧溜快点，万一被顾璇看到咱们这支大军，我怕他误会。柳元兴正要带着人离开，突然看到一个浑身燃烧着火焰的人影朝着他们奔跑而来。你们是王家请来的救兵吗？那人气喘吁吁，看起来很是慌乱。正是因为被王腾一巴掌抽晕，幸免于难的马小龙。他刚刚醒来，就远远的看到王腾被顾璇一记大几把插死。马小龙二话不说，立马鬼鬼祟祟的开始逃跑。后来混沌祖龙爆发的时候。他刚好逃出了猎杀范围，又在附近躲藏了一会儿，看到这支大军出现，才赶出来。马小荣虽然被王腾抽得七荤八素，但还是听到了只言片语，大约知道王腾派出了信使告知其他营地顾璇的事情，所以看到这支大军，他那叫一个兴奋，觉得自己有救了。如果让顾璇知道自己还活着，并且做的所有事情，他很清楚顾璇绝对不会放过自己，所以自己要想活下去，就只能想尽一切办法弄死顾璇。哪怕对方是全球双榜第一，不对，现在是三榜第一了。他不论千辛万苦，都要解决顾轩，这样自己才能安心。柳元兴等人听到马小龙的话，竟是不约而同的齐齐摇头。女士，你认错人了吧？什么王家援兵？我们可不是。说罢，各个营地几名高层还小心翼翼地打量了一下马小龙，以为这家伙是顾轩派出来的探子。怎么可能不是？你们扛着的旗子上明明就写着柳家、李家。马小荣指了指那万人大军里扛着的军旗，这些是立创建营地之后都设计了各自的旗子，作为一恶搞象征。出兵的时候也专门扛着，用来显示威仪。几名营地高层干咳两声，柳元兴面不改色道：“我们只是刚好路过而已，一切约好了郊游。请问姑娘，你有什么事吗？”马小荣闻言面皮一抽，就连大军里不少试炼者都是一阵无语。万人大军出来郊游，你他们说出来自己信吗？各位，我不管你们是不是王家请来的救兵。我只想问各位一句，你们对顾璇是什么态度？马小荣知道，这些大势力都不是什么良善之辈，就算顾璇名声浩大，他们都恨不得人家早点死。谁知道听到他的话，几个营地的高层互视一眼，顿时慷慨激昂的开口：“我们对于顾璇大佬一向是非常敬佩，毕竟如今他可是占据了三榜第一，是我们华夏的骄傲。”对对对，尤其是顾璇大佬之前斩杀两名异国强者，更是为我们华夏人狠狠出了一口气，算是大大的为国争光了。我对顾璇的敬仰，如同滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥，一发不可收拾。几名营地高层一片恭维的话不断，拍起马屁来，一个比一个不要脸。在这几人看来，马小荣很大可能是顾璇派来的探子，这个时候肯定不能让对方抓住一点把柄。没办法，他们惹不起顾璇。马小荣被这一幕整得有点懵逼，他万万没想到这些营地老大会是这种态度。他倒是也不傻，瞬间猜出了对方是被杀戮榜上顾璇的战绩吓到了。各位，你们不要被顾璇吓到了。现在的他已经是强弩之末。我和顾璇是校友，这家伙本来只是个 F 级武魂，后来不知道为什么搞来一个厉害的龙形武魂。今天这些人都不是他杀的，而是那龙形武魂暴走造成的后果。所以顾璇的强大不是真的强大，只是伪装的而已。马小荣将自己的分析一股脑说了出来，几名营地听得纷纷懵逼。片刻后，说完了吗？柳元兴看着马小荣，后者点了点头。几位老大。现在可是杀死顾璇的最好机会，你们要是杀你麻痹，柳元兴急冲而去，一巴掌把马小荣拍飞，在地上翻了好几个跟斗。我还以为你他妈是顾璇派来的探子，吓了老子一跳。抒发了一下心中的不满，柳元兴这才松了一口气。如果这娘们说的是真的，那咱们倒是可以试一试。几位老大，你们觉得怎么样？我觉得还是谨慎一点为好。等我派人去抓几个王室营地逃跑的人，再问问细节。几名老大派出速度很快的武魂觉醒者。抓回了几个逃跑的难民，一番询问之后，几人眼神里冒出亮光。看来那个女人说的没错，这顾璇刚刚应该就是武魂失控了。如果是自己的武魂，绝对不会失控。加上那奇怪的锁链，那就只有一种可能：顾璇的这头龙形武魂不是他自己的。我就说他要是 S 级或者说 A 级武魂，怎么可能这么快突破一阶？原来只是个身负秘密的 F 级武魂。杀了他，这个秘密就是我们的了。第四十一章：与我为敌者，杀无赦。几名老大商量的很快，越说越是兴奋。本来以为这一次出兵肯定会无功而返，并且在未来还会遭受到顾璇的威胁，却没想到局势居然峰回路转，迎来这样的变化。任凭谁也猜不到，那个三榜第一的全球强者顾璇会是 F 级武魂。呵呵，如果能知道他凭借 F 级武魂掌控一具 S 级武魂的方法，我们几个怕是能成为全球第一霸主。对，他一个 S 级都能掌控 S 级，我们几个 A 级。不是轻轻松松掌控几十具 A 级，几人越想越是兴奋，激动的面色潮红，立刻命令大军往王室营地赶。
。没过多久，就看到了一支全副武装，并且扛着顾自大旗的千人军队。这就是顾玄的军团吗？哈哈，不仅人数少，居然连 C 级武魂都没有，真是弱爆了。柳元心让手下探查完顾玄队伍的实力，当即更是自信了。而对面的沈兰溪带着人马，也是看到了他们的大军，当即面色一变。二话不说，立马让人往回跑。他明白自己这些人就是来给顾璇收拾残局，而不是来打架的。打架那方面，交给顾璇一个人就足够了。所以遇到敌人不用慌，跑就完事了，连一句多余的话都没说。柳元兴那边也是被沈兰溪的果断惊到了。哈哈，看来我们的决定没错了。顾璇的军队见到我们就吓得如同丧家之犬，他现在的确已经是强弩之末。走，追上去，灭了他们！一行人信心满满，开始追逐沈兰溪的队伍。顾璇也是慢悠悠地从王室营地出来，很快就看到了扛着顾自大旗的沈兰溪等人，在他们的背后还有一支万人大军，里面的每一个人气势都很是非凡，估计全都是武魂一重蜕变的高手人物。主人，这些人来者不善，一见面就要追杀我们。沈兰溪立马带着一群人躲在顾璇的黑龙大轿子后面，对面追杀的柳元兴一行人也是停住脚步，一行人气势汹汹。你们要杀我的人？顾璇乘坐的轿帘无风自动。露出了他淡漠的面容。柳元兴几人互视一眼，你就是顾璇，呵呵，所谓的全球第一强者，我看也就平平无奇嘛。一名营地高层不屑笑道：“哈哈，全球第一，马上就要成为过去式了。”顾璇，你不必虚张声势，我们已经了解你的底细，你不过是一个 F 级武魂，对我们毫无威胁。现在交出你的秘密，我们还能饶你一命？柳元兴大声开口：“哦，这样说的话，你们是有备而来啊。”可我要是不从呢？柳元兴闻言，面色阴沉，冷笑道：“那就杀了你，让你这些手下为你陪葬。”元兴老兄说笑了，这种身负大秘密之人，怎么能轻易斩杀？我正好研究过酷刑，折磨一番，我就不信他嘴巴那么硬。”一名面相狠毒的男子开口道：“李老哥说的是。”顾璇鼓了鼓掌，奴隶将轿子放在地上，让他从轿子走出。不用顾璇开口，所有的奴隶都开始往后退，只留下他一个人独自对峙那万人大军。顾璇扫了一眼那几名营地首领后面的万人大军，一字一句的开口道：“我不喜杀戮，如果在场各位有不想与我为敌的，我给你们十秒钟的时间离开。十秒过后，所有站在我面前的人杀无赦。”听到这句话，所有人面面相觑，不少试炼者都露出犹豫之色。哼，就凭你一个人，还有你身后的那群废物，也敢说这种狂言？柳元兴嗤笑不已，而后对着身后所有人开口道：“谁今天要是敢离开，我们几大营地……”将会联手通缉，前阳市地界之内必死无疑。如果谁觉得自己能逃出前阳市地界，就离开吧。柳元兴的话让所有人心中一沉。如今市区里的丧尸都被杀得干干净净，可前阳市外面的山野当中，丧尸抱团集群后，有不少丧尸统领和丧尸霸主占领山头，一个个人类集聚地就如同丧尸海洋里的一个个岛屿，他们根本没有那个实力横渡丧尸海洋。这个时候，就看他们自己权衡是几大营地胜利的可能性大。还是顾璇胜利的可能性大了。抱歉，我不想和顾璇为敌，我走了。我也是，我和顾璇无冤无仇，不参与这场战斗。有人离开了队伍，可数量加起来不过几百，大部分还是留在了其中。好，你们几个待会儿就给顾璇陪葬吧。柳元兴嗤笑道，随后看向了顾璇，冷笑道：“你还有什么话要说？”顾璇没有回答他，而是沉声道：“时间不多了。”三、二、一，倒数声完毕。只听得一声龙吟高昂，黑色巨龙出现在顾璇身旁，碾碎他们。顾璇对着混沌祖龙低喝一声，混沌祖龙凶煞的气势覆盖全场，所有人都不由得倒吸一口凉气，浑身汗毛竖起，打起了十二分的注意力。这可是屠戮上万人的元凶，绝对不容小觑。可那黑色巨龙并没有朝着他们飞来，而是一动不动地停在半空，甚至还冷冷瞥了顾璇一眼。靠！你个二五龙，不是很喜欢杀戮吗？赶紧去杀呀！顾璇在心中暴喝。作为武魂混沌祖龙，能听到他的意念，可这次还是一动不动，似乎明白，就算击杀了这些人，还是再给顾璇打白宫，最后还是要被关进混沌监狱。对面的万人大军本来还严阵以待，准备迎接黑色巨龙的攻击，却半晌没见到这次出动，顿时愣住了。柳元兴反应过来，当即面色大喜，哈哈，这黑龙根本不听他的话，这家伙原形毕露了，全军出击，杀死顾璇。随着柳元兴下令，万人大军如同潮水一样。朝着顾璇涌了过去，好好好，这么玩是吧？顾璇心中冷笑，本来念在前世今生，你对我的帮助都不算小，我并不想这么做。事到如今，你不仁，别怪我不义了。顾璇身上一根根魂锁飞舞
，死死缠住了混沌祖龙。混沌祖龙一开始根本不慌，以为顾玄氏要将他拉进武魂空间。可是他万万没想到，魂锁将他拉向了顾玄手中的黑龙大戟。武魂现界，一声暴喝，震得所有人头皮发麻。而混沌祖龙则是发出惨烈的哀嚎。他明白了，顾玄这是要把他献祭注入魂器，这样下去，他就真的要灰飞烟灭了。第四十二章，献祭混沌祖龙。这一刻，混沌祖龙是真的害怕了。尽管他的智慧受损，可那一双通红的暴力眸子当中，惊惧之色极为浓郁。他如何也不敢想象顾玄会这样对待他。尽管自己只是对方的附属武魂，可毕竟也是占据了一个武魂位置。一旦他被献祭，顾玄就永久性的失去了一个 S 级的附属武魂位，而且自己的实力在那混沌监狱当中，可都是数一数二的的存在。这家伙究竟怎么敢的呀？这一刻，混沌祖龙既后悔又害怕。他立刻朝顾玄发出求饶的念头，晚了。顾玄心中冷喝一声：“我不需要一具掌控不了的武魂，哪怕你的潜力再优秀，也是一样。”顾玄的话不仅回荡在混沌祖龙的灵魂海里，也回荡在自己的武魂空间。那一具具被锁链束缚、看不清具体样貌的武魂，竟是不由自主的颤动了一些。甚至如今附体在顾玄身上的奴役之主武魂，那本来淡漠众生的眸子里，也是带了一丝人性化的色彩。潜意识的顾玄对于这些武魂，并没有太深的了解。可是如今，他顿时清楚，这些武魂身上估计都有各自的秘密，并非是单纯的工具。所以，对于这些附属武魂，顾玄也不能百分之一百的信任，也不能太依赖他们。他真正要依靠的是自身，还有他的本源武魂混沌，这才能制衡那些强大的附属武魂，而不至于被对方反噬。那些附属武魂们平时不动声色，一个个都静默着看戏，或许心中都存在着反噬顾玄的想法，但在今天，都因为混沌祖龙这个二五仔的反叛，暴露在了顾玄的眼前。要是这家伙沉得住气一些，等顾玄将其体内的封印魂锁彻底解除，再对顾玄下手的话，或许顾玄将毫无还手之力。越是思索，顾玄心中就越是胆寒。他如何也想象不到，自己面临的最大威胁，竟然不是来自外界，而是源于自己。谁要是跟这家伙一样，就全都献祭成魂器吧！顾玄心中暴喝，整个武魂空间都是轰然震荡。他今天就是要杀鸡儆猴，不对，应该是沙龙。外界说时迟，那时快。顾玄献祭混沌祖龙的过程也就发生在电光火石之间。随着那一根根魂锁将混沌祖龙拽进黑龙大戟当中，那本来死气沉沉的兵器竟是光芒大作，仿佛活了过来。黑龙大戟不断扭曲挣扎，似乎真的是一条黑龙。可一条条锁链延伸而出，在大戟身上缠绕了几圈，这件魂器才算是安静了少许。混沌祖龙的武魂品级太高了，这黑龙大戟根本无法完全将之消化。以后需要寻找一些强化魂器的材料，将品级提升上去。顾玄心中自语：“这黑龙大戟原本估计只是一头等阶较高的 C 级血脉的生物或者 C 级武魂注入所化，所以仅仅只是下品魂器。不过承载他们的魂器材料倒是不错，并没有被完全利用。所以混沌祖龙注入其中的时候，这件下品魂器自然而然地晋升到了中品。可魂器材料抵达了极限，却并没有将混沌祖龙的武魂完全吸收，所以混沌祖龙现在并没有彻底消散，才能不断挣扎。如果不是顾玄可以利用魂锁压制。”估计这件魂器都能被混沌祖龙撑爆，现在也够用了。顾玄把目光看向冲来的万人大军，眸子里尽是杀意。对面的万人大军见到顾玄的举动，心中也是有些惴惴不安。可如今剑意离弦，早已覆水难收。自己选择的仗，硬着头皮也得打完。死！顾玄一声暴喝，对着那万人大军猛然挥舞黑龙大戟，一道浓郁的黑色气劲迸射而出。祖龙，千钧破！这是混沌祖龙的魂技，而现在。已经是黑龙大戟附带的魂技，至于对方原本附带的魂技黑龙惊天魄，已经被这祖龙千钧魄给同化。黑龙大戟展出的气劲势若千钧，有着无可匹敌之威，当即就有数百个地级武魂觉醒者被拦腰斩断，场面无比血腥残酷。顾玄冲进其中一阵厮杀，犹如秋风扫落叶，每到一处就掀翻一片，没有一个人能够扛得住他的一击之力。这一幕深深震撼到了所有人，那本来气势汹汹的万人大军顿时显得有些萎靡。甚至不少人颤颤巍巍地站在原地，不敢去与顾玄对碰。有些人看到猛冲而来的顾玄，竟是直接跪地磕头，高声求饶：“顾玄大佬，我们也是被逼无奈，放过我们，放我们一马。”可顾玄如若未闻，大戟扫过，将其尽皆击杀。人的生命只有一次，而我给你们的机会也同样只有一次。错过了，那就死！顾玄冷喝一声，眼里没有半分波动。看到了吗？你们求饶没有用，顾玄这个魔头。就是要把我们赶尽杀绝，所有人都给我拼命！他再强，也就是一个人，我们耗也能耗死他。
，队伍后方，柳元新等一众营地高层大喝道：“那些试炼者见到顾玄的战力惊人，本来已经有了退缩之意，可见到顾玄对于那些放弃抵抗的求饶之人，也没有半分原谅，也抛弃了心里的最后一丝犹豫。妈的，跟这个杀人狂魔拼了！以为自己强大就可以不在乎我们的生命吗？他是我们为蝼蚁，今天就让他知道，蝼蚁的命也是命。我们不过只是在夹缝里求生存，我们有什么错？你顾玄凭什么不原谅我们？”一群人心中被愤怒填满，竟是驱除了他们心中对于顾玄的恐惧，反而转化成了滔天恨意。这使得这些本来畏畏缩缩的试炼者，竟是逐渐变得疯狂，如同飞蛾扑火一样，悍不畏死地冲向顾玄。柳元兴等人见状，都是露出笑意：“李老弟，你手下这秘籍武魂还真好用，让这些情绪失控的家伙消耗顾玄，我们可以轻易将他拿下了。”哈哈，这武魂虽然没有多少附加战力，不过可以激发放大内心的负面情绪，在这战场上。倒是挺好用，的确，本来这些家伙远远比不过正规兵团，可现在玩命攻击，倒也是差不了多少。就是哪怕这万人发疯，最后死在那个顾玄手上的人，估计也不低于三五千啊。呵呵，一群杂鱼而已，死了也就死了，以后可以再培养。如果得到了顾玄的大秘密，以后我们可就飞黄腾达了。听着那些试炼者的愤怒言语，顾玄心中毫无波澜，甚至看穿了所有。情绪失控吗？呵呵，这样也不错，正好让我杀个痛快。第四十三章武魂第三重蜕变神魂，顾玄一边杀戮吞噬之力，也在不断吸附那些死亡之人的武魂，星星点点如同萤火一般朝着顾玄聚拢而去。这一次，所有的武魂全都被他吸收，转化成了精神属性。这些试炼者大多都是地级武魂，并且等级也就六七级左右，但无一例外，精神属性都超过了一百点，开启一重蜕变，晋升成了元魂层次。单独的一个武魂，对于顾玄的精神属性增加微乎其微。只有零星几点，可架不住数量太多，杀个上千人就有好几千精神属性。而且之前融合那几万人的武魂，尽管只是用来强化武魂空间的魂锁，可这也是顾玄灵魂的一部分。就算没有刻意强化精神，顾玄当时也增加了上千点精神属性。这也是为何顾玄的状态恢复那么快的原因。现在他的精神属性已经超过了七千点，无限接近一万点。只要抵达一万点，就能开启三重蜕变，武魂从阴魂晋升为神魂。晋升到神魂层次，哪怕等阶再低，武魂也能轻松脱体而出，甚至武魂附身状态下还能更进一步开启神魂真身。这就是顾玄为何丝毫不惧对面那万人军团的原因。一旦开启神魂真身，寻常的移海战术将起不了丝毫作用。而柳元兴等人却丝毫不知自己已经临近死亡，在他们眼中，现在的顾玄已经经过不断消耗，出现了疲软之态，无数道远程攻击轰击在顾玄身上。即使都是一些地级武魂的能力，但架不住量多。若不是顾玄体表有着混元仪器旋转庇护，现在早就已经遍体鳞伤。那浓郁的混元仪器在被不断消耗，幸好顾玄的精神属性不断提升，混沌武魂制造混元仪器的速度也在不断加快，否则早就已经清空。顾玄就只能以肉身硬扛那些远程攻击了。可哪怕是以顾玄制造混元仪器的速度，也依旧跟不上消耗，就像是一个本来满满当当的小水池，打开了水龙头，也打开了消水孔。注水的速度完全跟不上消水的速度，顾玄体表环绕的混元仪器在以肉眼可见的速度变淡。一直在远处观众的柳元兴等人也是发现了这一幕，当即露出喜色。我数十个数，那个家伙身体上环绕的奇特气流就会破散。十九八，柳元兴满脸兴奋的倒数，其余营地高层也是面露期待之色。三二一，轰！顾玄体表的混元仪器彻底清空，无法抵挡飞来的武魂攻击。五颜六色的魂技将其覆盖，有火焰，有冰刺，有锋刃。原本这些都会被混元仪器拦截，甚至旋转着将其抛飞，攻击周围的敌人。可是，在这一刻，所有的攻击都结结实实打在了顾玄身上，他周围的土地陷入了一个大坑，烟尘滚滚而起。集火，快集火，轰死他！柳元兴大喜，要抓住机会将顾玄彻底终结。其余的试炼者也是拼死施展魂技，哪怕是精神力消耗一空，也不顾影响。要给顾玄的生命彻底画上一个句号，无数道更为浓郁的攻击接连不断的轰击，顾玄像是被彻底杀死了一半，见不到任何动静。死了吗？哈哈，那个该死的家伙终于死了！谢天谢地，顾玄这个魔头被我们杀死了，我们将被世人铭记。一个个试炼者满脸疯狂，甚至有人激动的痛哭流涕。朝着四周看去，已经有数千具零零碎碎的尸体铺满了大地。刚刚被情绪操控上头了的试炼者。这一刻才陡然回神，自己刚刚经历了多么恐怖的战斗！那个顾玄简直就是人挡杀人，神挡杀神。任何试炼者
，哪怕是 C 级武魂也扛不住对方的一记大戟横扫。那黑龙大戟随意一刺，十几个试炼者就被串成了糖葫芦，再随意一甩，化作人形投掷物抛射而出。顾玄的战斗实在是太恐怖，甚至比霸主级的丧尸还要更有压迫力。或许以顾玄的战力，单挑丧尸君王也不是什么难事。只可惜，不论他如何强大，现在都已经折戟沉沙，彻底死在了这里。柳元兴等人则是眉头紧皱，他们并不希望顾玄死，也不认为顾玄就这么轻易就会死。最好的结果就是被打成重伤，随后变成砧板上的肉，任由他们拿捏。很快，他们就见到那滚滚烟尘当中，一道浓郁的金色光芒不断闪烁，随后越来越浓郁，仿若一轮金色小太阳从那里冉冉升起。而后，他们就见到了让自己终生难忘的一幕：一位被金光笼罩的巨人从滚滚烟尘当中走了出来，他的身躯足有十米多高。头顶九流冠冕，身披黑色龙袍，滚滚地威笼罩全场。这，这是什么东西、啊？顾玄呢？所有人瞪大眼睛看着那散去的烟尘，没有见到顾玄的身影，哪怕是尸体。这，这不会就是顾玄吧？所有人吞了一口唾沫，满眼都是惊骇之色。呜、哦，赐汝等，一死！没有人回答他们。那龙袍巨人微微抬手，一枚硕大的玉玺飞出，随后膨胀数十米宽，接着陡然砸下。轰！数百人被玉玺直接砸成了肉饼，甚至周遭靠得近的人也被玉玺携带的威压震爆成了漫天血雾。可以看出，顾玄的这具武魂并不擅长战斗。可纵使如此，晋升到神魂层次后，随随便便就能轻易碾压这些试炼者。哪怕再不擅长战斗，一旦晋升神魂层次，对于寻常试炼者而言，都犹如神明。该死，这究竟是怎么回事？这是什么魂技？柳元兴等人狂吞唾沫，快跑！此地不宜久留。几人立马准备逃跑，可就在此时，那龙袍巨人手握玉玺，寒声道：“以下犯上，谋逆者，岂敢溃逃？汝等叛军，奉吾之令，诛杀溃逃者。”此话一出，那些精神属性较低的普通试炼者当即神情呆滞，立马朝着柳元兴等人围了过去。“不，不要杀我！”柳元兴等人无比慌乱，他们可不是顾玄，哪怕他们是 A 级武魂觉醒者，也抵挡不住那些神情呆滞的试炼者围攻。拼死诛杀了上千人后。几名营地高层尽皆被斩碎成了肉酱，汝等当以死谢罪。在杀死柳元兴等人后，这些试炼者听到奴役之主的话，竟是纷纷自我了断，倒地化作了尸体。至此，万人大军全部覆灭。第四十四章，被万人唾弃的顾玄。当顾玄斩杀万人大军后，他在杀戮榜上的数字又陡然飙升了一大截。这一现状再次引爆了全球聊天频道。我那个擦，这顾玄是杀上瘾了吗？又杀了上万人，有没有受害者出来说说怎么回事？楼上怕不是有什么大病，受害者现在都去地府报道了，还能跟你说话吗？既然受害者都没有反对意见，那这件事我表示单方面支持顾玄大佬。我就喜欢这种杀伐果断的强者，杀伐果断不是滥杀无辜，这顾玄就是个杀人狂魔，你还喜欢？等你遇上他就知道害怕了。顾玄此人生性残暴，我觉得大家应该集体抵制他，那些 S 级的大佬们应该联合起来，把这个华夏祸害给铲除了。未知全貌不予置评，你们怎么知道顾玄杀的这些人真的无辜呢？或许他只是正当防卫呢。正当防卫一个人杀几万人，你是不是脑子有病？华夏国试炼者的大多数议论都是对顾玄杀戮太多表示很不满，批判的声音比较多。尤其是在一些异国试炼者出言拱火的情况下，对于顾玄批判的声音是越来越多。顾玄完全没有理会这些人的声音，而是忙着派人接受整个前阳市的地盘。现在整座城市的高层战力全被顾玄剿灭。剩下的大多都是一些生活类武魂觉醒者 ，C 级的战斗者都算是天花板了。不过试炼者的总体数量倒是不少，足足有接近四百万人。之前的前阳市总人口可是有六百多万人，也就是说，其中有两百万人要么是被丧尸吞食，化作了口粮，要么就是逃亡到其他城市了。不过后一个可能性比较小，毕竟城市与城池之间的山野可远比城池周围危险，因为丧尸数量是根据地图面积投放，人类越聚集的地方，当然也就相对最安全。整合整座城市的人口可不是一件简单的事情，就算顾玄有着奴役之主的武魂辅助，控制了关键的核心人员，也耗费了很长的时间。叮，全球公告，等级榜十天奖励已发放，下一次奖励更替将在一个月后。叮，试炼者顾玄，你在上一次等级榜排行中位列第一，特奖励一千自由属性点。尽管已经有不少 B 级试炼者突破到十一级层次，只需要再吸收十颗同级魂晶就能轻松抵达十二级，占领等级榜第一位置。可他们都没有盲目升级，毕竟在11级到20级，每种血脉的丧尸魂晶只能吸收10颗。现在为了逞一时之快，随便吸收10颗低级的魂晶
，后面说不定会永远定格在一阶层次，无法突破到二阶。那些一阶层次的强者不是傻子，很清楚这个道理，所以这些日子都在忙着提升自己的属性。哪怕是 B 级武魂，十一级的体质上限都足足有一万点，所以这些强者看来，先把体质提升到上限，再想办法猎杀到更高级的丧尸魂经，用来升级也不迟。可就算如今的伪灵药诞生的越来越多，想要将体质拉满，天赋越高也越困难。因此，这第一的位置。顾璇也是雷打不动，不过这全球公告还没有响起多久，就又是一声新的全球公告传来。叮，全球公告：试炼者洪峰第一个斩杀君王级丧尸，特奖励自由属性500点。检测到有试炼者斩杀君王级丧尸，天灾生物猎杀榜已开启，斩杀君王级丧尸可上榜。十天后会根据榜单排名以及猎杀数量结算奖励。当看到洪峰的排名高挂在猎杀榜榜首之时，聊天频道一片沸腾。洪峰大佬牛逼，居然能斩杀君王级丧尸！目前的君王级丧尸恐怕都超过十五级了吧？这才是真正的大佬，真正的全球第一强者，比那个顾璇好上一万倍。就是一个猎杀丧尸，一个只知道杀人，不论是实力还是品德，洪峰大佬都远超那个祭霸顾璇。聊天频道先是对洪峰一阵吹捧，又是对顾璇一阵贬低。可不论是顾璇还是洪峰，都没有理会这些闲言碎语。又是一个新的榜单现世，从等级榜、挑战榜、杀戮榜，再到这个猎杀榜。已经有足足四个榜单了，有心人已经看出了这些榜单的奇怪之处，有的是鼓励试炼者提升自我，有的却是鼓励试炼者自相残杀，有的却是激励试炼者去斩杀天灾生物，很矛盾，很割裂，就好像这些榜单是不同的存在设计，有的对地球试炼者有敌意，有的则是有善意。不少人都感觉到了，在这进化游戏背后，肯定有着某些惊天的存在，他们以亿万生灵为棋子，高高在上的俯瞰着地球，仿佛人类看着斗中里的蛐蛐一样。他们以此博弈，以无数人的生死搏杀为乐趣。这一点，顾璇已经有所察觉，但却没有那个实力触碰到世界的隐秘。不过现在，他倒是不介意去探索一番，看看究竟是谁把他当虫子戏耍。哪怕对方是神，也要把他拉下神坛，给他们几个大逼兜子。某处，洪峰看着满地的丧尸躯体，其中还有上万士兵的残躯，心中一阵哀痛。正所谓一将功成万骨枯，他洪峰能斩杀那丧尸君主。不仅有自身实力的原因，也离不开这上万战士的牺牲。进化游戏降临之前，洪峰只是一个士兵，可现在的他已经彻底掌控了这一支十万人军团。那几位尸位素餐的高层已经被他斩杀。那几个家伙明明只有地级资质，却收拢了大部分的军团资源，把那些战士拼死采集的灵药占为己有。因此，他们什么事都不用做，就轻松提升到了一阶，并且不仅将体质属性拉满上限，精神属性也非常高。但他们的战斗简直幼稚的可笑。在士兵们的推举之下，洪峰已强力收服了整个军团。他并不遗憾这样做，唯一的遗憾就是做得太晚。如果那么多的灵药给那些天赋不错又擅长拼杀的战士，绝对能让今天围杀丧尸君主的行动少死几百甚至几千人。念及于此，他看向了杀戮榜榜首的顾璇，心中不由得想：这个顾璇真的是那些人口中的杀人狂魔吗？又或者他的杀戮只是为了减少更大的伤亡？毕竟，要是我的事情传出去，或许在那些人口中。早就成了叛国谋逆的人。第四十五章，我只想当个恶人，怎么成大善人了？洪峰露出一抹苦笑，他并没有被聊天频道里的言论带偏。对于那个叫顾璇的人，直觉告诉他，并没有那么简单。我应该不是全球第一个突破一阶的 S 级武魂觉醒者吧？洪峰看了看等级榜，如今上面几乎都是十一级的试炼者，但排在前面的不代表武魂品级高。毕竟大多数 S 级和 A 级武魂觉醒者，他们的升阶任务都远比 B 级要困难。洪峰敏锐地发现。有不少熟悉的名字都已经抵达了十一级，在之前的信息判断中，这些都是 S 级武魂觉醒者。这些 S 级武魂觉醒者成功提升到了一阶，但却没有斩杀君王级丧尸。那么，只有不难猜测可能，那就是他们杀死了十个 A 级武魂觉醒者，又或者在规定时间内斩杀了一百头丧尸霸主。这第二个可能根本和斩杀一头丧尸君王没什么区别，甚至还要更难，因为这么多数量的丧尸霸主，只有在丧尸君主手下才能找到。其他的丧尸霸主都是独占一片地盘，一般不会和其他丧尸霸主同在一个地方，分布的较为分散，一个一个击杀肯定完成不了任务。而且每一个丧尸霸主都有十余万丧尸下属，与其一个个去将之剿灭，还不如找一个君王级丧尸地盘，这样也更省事。和这个相比，最简单的当然是杀死一名人类同等天赋的试炼者。很显然，这个升阶任务的设计也是引诱试炼者自相残杀。可就算许多人都明白。自相残杀是不正确的事情，不利于人类对抗天灾生物。可谁又在乎人类的未来呢？他们在乎的
，唯有自己的利益。哪怕是洪峰看到那些为了自己死去的士兵们，也不由得在心中自问一句：值得吗？这些可都是自己的战友兄弟。如果他带人去攻打其他的人类营地，绝对不可能死这么多人。这所谓的进化游戏，每时每刻都在考验人性。对于一个有良心的人来说，这是一种折磨。这一点，前世的顾璇很是清楚那种感受。想做好人难，在这进化游戏里。想做好人更是难上加难，幸好顾璇已经想开了，这一世要做就做自在随心的恶人，所以对于屠戮其他人类这件事，他是完全没有心理压力。而且在这几天，他整合前阳市所有试炼者的过程里，还发现了一件事，那就是没有了更高品质的武魂觉醒者欺压，大多数底层试炼者的生活反而变得更好了一些。在之前的那几天，各个营地的底层试炼者都难免被其他高等级高天赋的试炼者剥削，但顾璇把这些人全部屠戮之后。剥削他们的人只有顾璇一个，而且顾璇对于他们产出的大多数资源都并没有索取，要的只是一些入品级的灵药。没有品级的伪灵药，对于已经完成第三重神魂蜕变的顾璇而言，没有什么卵用。魂晶、伪魂器什么的，更是完全不稀罕。这些发放给顾璇营地里的几百万试炼者，完全是按劳分配。所以他们惊讶的发现，没了那些所谓的强者，自己的日子居然过得更加舒服了。尤其是在沈兰溪的管理下，不同的武魂都有了自己的用处。所有人都实现了衣食住行不用愁的日子，这在之前的那几天是做梦才敢想象的事情。不少人为了生存，付出的代价可谓非常惨痛。女的任人玩弄，男的跪舔当狗，不仅没有尊严，还吃不饱穿不暖。遇到丧尸入侵，也是被扔出去吸引火力的炮灰。这种日子，他们本以为会一直持续下去，没想到才几天就结束了。他们看着营地中央的某处宫殿，那里居住着他们的首领，那个被其他地方的试炼者称之为恶魔。杀人狂的人，在没有被吸纳到顾璇营地的时候，他们对于顾璇非常畏惧，觉得自己从地狱跌到了更深的地狱。毕竟那个可是杀戮了几万人的大魔头，以屠戮七万多人的数字高高挂在榜首，榜二那个杀人变态都才击杀两千多人。顾璇这个名字早就可以让小儿只提，说出来吓晕三岁萌童。可是他们被收编后，猛然发现，这他们那里是地狱，简直就是天堂。说的是顾璇没事就爱杀人。一顿饭吃八百个小孩呢，我们顾璇首领明明就长得剑眉星目，那叫一个风度翩翩，顶多就是高冷了一些。对于这些经受过各种折磨的底层试炼者而言，顾璇别说是高冷了，就算没事抽他们一顿，只要不乱杀人，他们都能接受。可顾璇完全没有这样对待他们，就算遇到了长得好看的女人，也只是多看两眼。要是换做其他营地首领，当街强迫那些女人，甚至让自己的手下排队一个一个来，都是再普遍不过的事情了。顾璇没想到自己想当个坏人。在那些试炼者眼中，莫名其妙的成了大善人，这种反差倒是有些让人意外。而且一开始，那些颇有姿色的女人还生怕顾璇对他们做各种坏事，一个个吓得如同鹌鹑一样。后来发现顾璇并没有，他们反而主动起来，一个个对顾璇大献殷勤。毕竟顾璇的颜值本就不错，在实力的加成下就更具魅力了。顾璇也不是什么正人君子，也不是柳下惠坐怀不乱，长得好看又有能力的人都被他打下奴印。安排在沈兰溪为他建造的宫殿，负责他的日常起居，妥妥一副土皇帝的坐态。不过，虽然把这些美女收入了宫殿里，顾璇也没有对他们做什么事情。不是顾璇不想，而是这些女的实力太弱，属性太差。要是顾璇释放自我，估计能把他们喷死。得把这些奴隶们也进行一波强化了。顾璇看向了自己混沌武魂的第四个本源能力，名称：混沌，品质 C 级，能力一：吞噬，能力二：混元仪器。能力三，造化；能力四，移植。当顾璇的灵魂完成第三重蜕变后，本源武魂混沌也能再次提升品级，被他强化到了 C 级。顾璇的体质上限提升的同时，也解锁了第四个能力。这个能力听名字平平无奇，可效果却非常逆天，因为它可以将一个目标的武魂、血脉等强行移植到另一个目标身上，唯一的消耗不过是顾璇的混元仪器而已。这意味着顾璇可以根据自己的需求。打造出一支支恐怖的武魂军团，第四十六章，移植丧尸血脉，制造天师血甲。这能力虽然很强大，但有着各种限制。第一个限制就是移植的血脉或者武魂不能比顾璇的本源武魂混沌的品质高。比如现在顾璇的混沌武魂品质为 C 级，最高就只能移植 C 级武魂或者对应品级的血脉。值得一提的是，能力四移植可以和能力三造化互相配合，也就是说。顾璇将其余的武魂或者血脉移植到一个目标身上的时候，对方的武魂或者血脉并不会消失，而是会与之融合，变成一个新的杂交武魂或是复合血脉。这种可能有好有坏，稍有不慎
，反而会酿成严重的后果。比如，将一个火属性的武魂强行塞进一个水属性或者冰属性的武魂里，很大概率会因为相克属性的对冲，使得武魂自爆或者萎靡。不过，也有很小的概率会造就一个冰火相克武魂的特殊存在。这种强者顾玄前世也曾听闻过，据说那是一个双 A 级武魂的特殊存在。那人的名声甚至不亚于许多 S 级武魂觉醒者，甚至犹有过之。对方一手极寒风暴。一手炽热岩浆、冰火两重天之下，常常打得许多 S 级单属性武魂觉醒者猝不及防。而且还有一个问题摆在顾玄面前：要想移植其他人的武魂的话，又得造成许多杀戮。而且那些人的武魂也是千奇百怪，作为军团的话，还是同类型、同属性的武魂有更好的效果。而且我也不喜欢杀戮，只要别人不惹我，现在犯不着为了这种事去乱杀。以后的话，倒是可以去东瀛小岛那边搞一搞，那里大多数人的武魂都是精神系。顾玄心中思索着，当即决定了自己对于奴隶们的改造路线，那就是移植丧尸血脉。天灾投放的丧尸，不同于顾玄之前看电影里那种满身腐烂的尸体，而是真真切切的一种异界生物。他们的皮肤大多呈灰白色，眼眸泛白或者猩红，牙齿尖锐，指甲锋利，是一种冷血动物。对那些体温较高的血肉生灵，有着来自基因的渴望。从观感上来说，人形丧尸和人类并没有太大的区别，只是皮肤、牙齿、指甲这些有点差异。以及恢复力、弹跳力之类的，比同级的普通人类更好而已。顾玄记得前世还有不少口味特殊的人类，去抓一些长得好看、发育不错的人形男丧尸或者女丧尸，来满足他他们的特殊癖好。据尝试过的人陈述，除了冰冰凉凉一点，和普通人没什么区别，甚至更紧致一点。而且因为丧尸恢复力很好，所以可以玩许多不一样的招式。其他国家的试炼者还好，大多数只喜欢人形丧尸。据说隔壁不远的那群阿三，连其他形态的母丧尸都不放过，尤其钟爱蜥蜴类型的丧尸。顾玄听到这种事的时候，一度为某些人类的创造力感到惊奇。他们苦中作乐的本领，让那些 S 级强者也自愧不如。而且，血脉越高的丧尸，智慧也就越高。后期哪怕是丧尸精英，智慧也不低于正常的人类，甚至丧尸也是能繁衍后代的。只要提供足够的血肉，再把公的丧尸和母的丧尸关在一起，很快就能得到一只新的小丧尸。一些特殊的武魂或者特殊手段，还能奴役丧尸，将其作为坐骑。前世顾玄记得。有不少大势力都有一支特殊的丧尸生物军团。总而言之，给人类移植丧尸血脉可行性并不低，只不过从来没有人做过。顾玄也不知道结果会怎样。他决定先拿自己的几个奴隶实验一下。把这个消息告知那些奴隶的时候，所有人都面面相觑，从彼此的眼神里看出了惊恐和犹豫。对于顾玄的命令，他们虽然必须遵从，但也有自己的想法。大多数人对于这个实验都是从内心抗拒的。顾玄也不强迫他们。这种事，如果他们不是发自内心的顺从，移植的效果也会大打折扣。必须有十足的渴望，才能让自己的武魂从潜意识里接受另一个武魂的融入，亦或是让自己的身体融入其他的血脉。顾玄可以强行让他们接受命令，但却无法影响这些人的内心想法。现在顾玄已经直接控制了三十多万奴隶，其中大部分都是生活类武魂，只有不到十万是有不错战斗力的武魂。他主要询问的肯定是这些战斗类武魂觉醒者。大多数人从心中抗拒，可依旧有人自告奋勇。顾玄挑了其中一部分，看起来最期待的，就你们了。下属带来上百具死掉不久的丧尸，顾玄掌心浮现黑色漩涡，对方体内的淡红色血脉缓缓凝聚，随后被抽离出来。随后，顾玄便是将其打入这些奴隶的躯体，后者顿时连连发出咆哮，体表血管爆突，密密麻麻，如同蜘蛛网一般，看起来非常狰狞。他们躺在地上不断挣扎，看起来非常痛苦，嘴里不断低吼哀嚎。其余的奴隶都是连连吞咽唾沫，暗自庆幸自己没有答应顾玄的实验，否则肯定会和他们一样痛苦。与此同时，又担心顾玄会让他们也一起参与实验，心中满是不安。这些家伙，主人明明都给我们选择了，一个个咋都这么猛呢？对啊，那可是丧尸血脉，融合之后，说不定就会变成那种可怕的丧尸了。我才不想呢。对于这些奴隶的心思，由于奴印的存在，顾玄也能感应出一二。大多数奴隶对于顾玄都是恐惧大于尊敬。而这少部分接受实验的奴隶，更多的反而是仰慕、崇敬、膜拜之类的情绪。这也是为什么他们会自告奋勇来参与顾玄的实验，哪怕是顾玄让他们去死，这些人也是心甘情愿。其余的奴隶虽然也会遵从命令去死，但只不过是因为奴印的原因，他们不得不这样做。前者是君要臣死，那臣便去死，有何足惜？后者是君要臣死，臣不得不死，不可忤逆君主之命。换句话说，哪怕顾玄将这些人灵魂里的魂印解除。大部分人都会离开，而这少部分人却会留下，继续效忠顾玄。言归正传，这些甘愿加入实验的人，经历痛苦的洗礼后
，惨叫的声音逐渐变弱。随后，他们站了起来，感受着自身的变化，一个个顿时两眼放光。天哪，我的体质属性竟然翻倍了，而且我还多出了一个血脉技能。我也是有种蜕变的感觉，不过好像有一些副作用，就是对肉有一种渴望，但不是那种生肉，而是熟肉。对，而且我有直觉，不断吃肉的话，我能快速增强。多谢主人，这是主人赐予我们的造化，这是我们的大机缘啊。主人太厉害了，这些人本就对顾璇有好感，现在那种情绪更为浓郁了。顾璇见状，却是露出笑意，淡淡道：“这就满足了吗？还早呢，刚刚给你们移植的不过是普通丧尸的血脉，让你们先有个铺垫。后面我会给你们移植精英丧尸的血脉，让你们就算不依靠武魂，也能和同级的丧尸精英正面搏斗。”听到这句话，那上百人顿时热血沸腾，纷纷朝着顾璇跪拜行礼：“多谢主人，主人万岁，主人无敌！”这些人满心激动，可那些不愿意参与实验的奴隶心中却满是懊悔，觉得自己错过了提升自我的机会。有人的地方就有阶级。尽管顾璇给奴隶制定了禁止高层压迫底层、只准自己剥削他们的规定，可实力越强的人，在顾璇营地里的地位越高，享受到的待遇也就越好，这是毋庸置疑的事情。所有哪怕他们现在的身份是顾璇的奴隶，也没有谁会拒绝一个可以变强的机会。可就在刚刚，他们居然错过了，心中的懊悔。早已无法用言语形容。如果他们刚刚主动一点，不久的将来实力都能堪比 C 级武魂觉醒者，不对，甚至比 C 级还要厉害一些。毕竟他们的体魄堪比丧尸精英，还能有着武魂辅助。而顾璇接下来的一句话，却是让那些本就后悔的奴隶们更是恨不得给自己几个大逼兜子。以后你们也有机会移植更高级的血脉，丧尸统领、丧尸霸主，甚至是丧尸君王，也不是没有可能。此话一出，全场寂静，没有人怀疑顾璇的话语之真假。因为顾璇没有必要对他们这些奴隶说谎，他们本来以为自己错失的是一个变强的机会，现在看来，明明错过的是一个登天的机会。君王级丧尸那可是堪比 S 级强者的存在，他们做梦也不敢相信自己有机会变成那种存在。至于那上百个自愿参与实验的奴隶，更是乐开了花，脸都快笑烂了。一个字，爽！呵，刚刚我好像听到有人说我们莽，真是好笑。你们这些人明明已经臣服于主上了。可却没有全心全意为主上效力的想法，你们真是烂泥扶不上墙。就是主人的神威，你们无法想象。只要跟着他，我们哪怕是死，也绝对死得有价值。反正跟着主人，我过的日子比以前在其他营地好上了几百倍。哪里像他们这些白眼狼，表面恭恭敬敬，心中却对主人有戒备，真是不可理喻。这些人开始指着那些不愿意参与实验的奴隶，不少人也是露出羞愧之色。说实在的，他们被顾璇打下奴印。尽管当时没有反抗，可内心绝对是有抗拒和不满。没有人愿意当别人的奴隶，而且还是生死尽在别人掌握中的那种奴隶。尽管在顾璇这里当奴隶，比在其他营地当所谓的自由人生活的要好无数倍。在其他地方表面上不是奴隶，可生活的比奴隶还要惨。在顾璇这里当奴隶听起来不太美好，可日子过得那叫一个好。现在还有能变强，甚至一步登天的机会。对于这种事，一部分奴隶只想说：当顾璇的奴隶有什么不好？我就愿意当顾璇的狗，汪汪汪！其中一部分人当即对着顾璇跪倒，与其满是懊悔的开口道：“主人，我们知道错了，现在请主人赐予我们变强的机会，以后我们一定会全心全意的为主人效力。”对，刚刚那些兄弟骂的对，是我们不识抬举，明明受了主人的好处，心中却还是有所顾忌。既然臣服于主人，我们的命都是主人的了，又有什么好顾忌？顾璇感应到不少人心中对于自己的戒备、抵触，似乎都有所改善。不过，其中依旧有一部分还是没什么改变。尽管他们表面上也是对顾璇跪倒，一片歌功颂德，顾璇只感觉有些好笑。这就是人心，复杂的很。就算有武魂的力量影响，也不能完全将其改变，否则这些人就不是人，而是机器人了。不过这也好，人心复杂，世界才多姿多彩嘛。顾璇嘴角浮现笑容，说实话，对于这些奴隶的忠心什么的，他是一点都不在乎。让他们变强，也只是为了更好的发挥这些人的价值而已。只不过相对而言，他更愿意把变得更强的机会赐予那些对他更忠心的人，这也是人之常情。放心，你们都有机会，每个人都可以移植普通丧尸的血脉。至于其余的，就看你们自己的表现了。顾璇说完，就让这些奴隶退下了。接下来的几天，他一边吸收着手下收集上来的各种上品灵药，顺便给他们移植普通丧尸的血脉。现在顾璇的武魂已经是神魂层次，每一秒钟产生的混元仪器都多达数百缕。而移植普通丧尸血脉也仅仅只消耗100缕混元仪器而已，丧尸精英的血脉消耗就大了，需要1万缕混元仪器，但也不过是几分钟的事情。
，丧尸统领需要百万缕混元仪器，顾玄如今需要积累好几个小时。不过他现在最高只能移植丧尸精英的血脉，倒也不用担心这个问题。几天过去，他麾下的十万精锐已经全部移植了普通丧尸的血脉，其中上百人都是丧尸精英。这些人的战斗力已经非同寻常，而且沈兰溪那边也传来了好消息。他管理的武魂研究院制造出了一种强力的魂器装备——天师血甲。第四十七章，剿灭丧尸君王。先来几个丧尸霸主开开胃。顾玄前世了解过很多可以人为制造的魂器，这天师血甲就是其中的一种。不过他并不知道这天师血甲的制作方法，只是给沈兰溪说过大概的研究方向。本来以为沈兰溪他们至少要几个月才能研究出来，没想到才过去几天不到就已经可以制作，实在是意外之喜。天师血甲对于普通的人类试炼者而言，并不算是特别强力的装备。相比于寻常的人工魂器而言，天师血甲的优势在于节省能量。因为其他的人工魂器使用时需要消耗外部能量，可以是魂晶，也可以是一些经过天地异变洗礼后的能量矿石。在这个时期，不论是魂晶还是能量矿石，都无比珍惜。用来驱动魂器的话，还是有些奢侈了。而天师血甲有个好处，那就是可以消耗生物血液来驱动。其中效果最好的就是丧尸血液，因为天师血甲的制作材料主要就是丧尸的骨骼。武魂锻造师、制甲师、材料处理师等制造类职业，他们将击杀的丧尸进行分割处理，其中最有用的就是骨骼，稍微加工一下就能制作成武器或者防具。因此，天师血甲外形看起来呈白色，由一根根处理过的骨骼拼凑熔接而成。那骨骼之上还有一条条血管一般的符文，这是武魂能力的效果。平时的时候，这具魂器铠甲的威力一般。可一旦消耗储存的血液，就能小小爆发一波。有个缺点，那就是随着丧尸死亡的时间推移，其血液的能量也会不断溢散，最后流失于无。就算天师血甲里的血液储存器经过特殊改造，能抑制这种能量流失，也无济于事。刚死的丧尸血液最多采集后六七个个小时内就会失去效果，并且每次使用完都要重新注入丧尸血液，实在是太过于麻烦了。因此。顾玄根本没有让沈兰溪带领的研究团队去设计这个血液储存器，原因很简单，根本不需要。他的精锐战力，如今几乎都人人具备丧尸血脉，体内流淌的血液早就和寻常人类不同，而是充满能量和恢复特性的丧尸与人类血液混合体。所以要激发天师血甲的效果，哪里用得着别的？他们本身就可以自产自销了。或许也正是因此，才让天师血甲这么快制造出来。毕竟，如何长期储存丧尸血液，才是天师血甲最大的难题。现在根本用不着，直接在天师血甲内部有一根根可以自由伸缩的骨刺，关键时刻插进试炼者体内就能吸收血液。这种血液的新鲜度远超被杀死的丧尸，也能让天师血甲爆发的效果更强，几乎跟让丧尸穿上天师血甲没什么区别。顾玄让手下的试炼者穿着试了试，效果简直离谱，几乎不亚于普通的下品魂器了。看了看全副武装的几个下属，顾玄总觉得差了点什么，差了武器。顾玄没有多想，当即又对沈兰溪吩咐下去。兰溪，你让他们以天师血甲的技术为基础，设计一些适合他们的武器，也用丧尸材料为主，比如天师血刀、血剑什么的都行。沈兰溪闻言，立马点了点头。老板，这并不难，因为天师血甲的核心技术就是把血液的能量激发，再将其转化为类似魂技的防御效果。这个已经攻克，只是需要将其转化为攻击效果就行。我感觉一天之内，我们就能制造出来。沈兰溪的职业很特殊，他虽然没有特别专业的能力，但因为可以搜集处理各种信息数据。耳濡目染之下，导致他什么都懂一点，所以知道顾玄的需要后，他能迅速判断出可行度高不高，然后预估完成的大概时间。毫无疑问，这就是优秀的管理人才，对于顾玄这种甩手掌柜来说，帮助非常大。不过最近沈兰溪感觉管理的越来越吃力了，因为顾玄营地的人员数量激增到几百万，这么多人每时每刻都有大量信息需要他来处理，才能发布有效命令，使得营地的各项计划都有序进行。要是换做进化游戏降临之前。估计沈兰溪早就被这些杂七杂八的事物累死了，可现在就算他没有累死，也差不多要累瘫了。要想尽最大努力的完成顾玄交代的任务，他必须这么做。可他的精神和体力不支持他不眠不休的这样做。尽管顾玄给了他权限，让他可以自由服用许多伪灵药，使得沈兰溪这个地级的生活类武魂精神却超过了一千点，完成了武魂二重蜕变，让许多战斗类武魂都自愧不如。但精神上去了，体力却上不去。思考处理各种事物。可是非常费神费精力的事情。总而言之，沈兰溪的武魂品质最多支撑他高效管理十几万人的团队，就差不多到极限了。所以，当看到顾玄能够赐予那些试炼者丧尸血脉的时候，沈兰溪不由自主地说了这么一句：“主人，您能不能也赐予我丧尸血脉？”看着沈兰溪眼巴巴的眸子
顾璇调侃道：“你对这血脉有兴趣？激发丧尸血脉之后，可是会变得惨白惨白的，跟尸体没什么区别。你不怕吗？”沈兰溪摇了摇头，坚定道：“只要能增强我的实力，让我为主人发挥更大的价值，我不在乎外表上的隐患。”沈兰溪穿着黑丝袜搭配职业裙，一副旧时代高知女性的模样，再加上她那副黑框眼镜和俏丽的容颜，倒是别有一番风味。这小妞不遮遮掩掩、大大方方的样子，可以说非常迷人。察觉到顾璇火热的目光，沈兰溪竟是微微脸红，垂下了脑袋。顾璇从对方灵魂里奴印传来的反馈，可以感觉到沈兰溪说的是实话。这小妞从一开始对自己有很深的好感，不过两人虽然是大学同学，也没有过多少交集。顾璇对他的印象也只是学霸而已。你不在乎你的容貌，我可舍不得你变丑。顾璇故意说道，还伸手撩起了沈兰溪的下巴，微微摩挲了一下。两人目光对视，沈兰溪的脸更是羞红了。顾璇不由得有些讶异。都说最美的不是妆容，而是少女脸颊的羞红。但这个时代，哪个大学生还会有这种怀春的小女儿姿态？一个个长相甜美的妹子，高冷的女神，私底下一个比一个玩的花。就算是装，也装不出这种模样。而且顾璇可以感知到沈兰溪的情绪，并非是伪装，对方的爱意是实实在在的。你是不是没谈过恋爱？顾璇下意识地问了这么一句。沈兰溪轻轻嗯了一声。奇了怪了，你长这么好看。按理说大把人追啊！进化游戏降临前，我从小就是个病秧子，口罩一直挂在脸上，也不怎么和人接触。所以，沈兰溪说着，顾璇回忆了一下，点了点头。说起来，我以前除了记得你学习好，的确对你没什么印象。早知道你这么好看，我之前还追那个马小荣干嘛？追你不是更好吗？顾璇说着，突然想起了什么。话说那个马小荣去哪了？难不成是死了吗？顾璇自从那一夜之后，的确没有再见过马小荣，却不知道。其实两人一直都离得不远，更不知道这女人一直在处心积虑地想着怎么弄死自己。要是知道，估计不用马小荣操心，她就得笑死。老板，您是要找她吗？我可以派人去帮您把她找回来。沈兰溪开口，顾璇却是一愣：“我找她干嘛？您之前不是还和她表白过吗？而且那天晚上你们在学校中心湖那里，她趴在地上，你站在她旁边。卧槽，你怎么知道的？”顾璇嘴角一抽。想起了那天晚上马小荣搔首弄姿的举动，还有说的各种骚话，我是用望远镜看到的。沈兰溪嗫嚅着说道：“放心吧，老板，我能理解。虽然那个马小荣人品败坏，但确实长得不错，身材也好，而且懂得也蛮多的。你们男人喜欢这种女人很正常。你懂个毛！”顾璇无语：“你可别拿那个女人来恶心我了。而且谁跟你说我喜欢那种女人了？”他一把将沈兰溪揽在怀里，狠狠地揉捏了一下：“我有洁癖。”那种公交车我不喜欢，相比而言，我更喜欢你这种。而且你的身材也很不错嘛。看了看沈兰溪的深渊，这沟壑不说有个地，至少有个 C 甲。沈兰溪的脸红彤彤的，像个苹果，整个人如同烂泥一样软在了顾璇怀里。其实老板，你知道吗？我们是一个地方的，每次放假都坐的同一班车。有次你还帮我拿行李了，结果把腰闪了，自己却假装没事，回到座位后不断揉。沈兰溪突然说了这么一通话，顾璇顿时愣住了。他似乎记得，好像确实发生过，只不过没注意那女生是沈兰溪。从那以后，我就注意到你了，尤其是当我知道你和我一样都没有爸爸妈妈，不知道为什么对你的感觉都有些不太一样，所以看到马小荣拒绝你表白的时候，我第一感觉反而是高兴。我被人挂在表白墙上骂，你还高兴？小妞，信不信我弄你？顾璇无奈苦笑，狠狠地拍了拍沈兰溪的翘臀，一阵肉浪起伏。进化游戏降临后，这小妮子的身体不治而愈。反而二次发育了一波，有了成熟女性的风腴。不是这样的，沈兰溪着急忙慌的解释，顾璇却是露出大灰狼一样的笑容。你说不是就不是吗？别用嘴说，要用行动，知道吗？沈兰溪听出了顾璇的暗示，当即低声道：“那我们回房间吧，这里人多不方便。不过老板你要快点哦，我待会儿还要去处理别的事情。”快，瞧不起谁呢？我三天三夜起步好不好？顾璇调笑道：“啊，三天三夜。”沈兰溪吞了一口唾沫，虽然没有经历过男女之事，但他可不是什么都不懂。以顾璇的实力，三天三夜，那谁撑得住啊？岂不是要被彻底玩坏？以后呲水都呲不了多远了。他当即如同鹌鹑一样缩回了脑袋，颤颤巍巍地道：“老板，你能不能轻点动？”顾璇差点没笑出声。逗你的，你可是我的好帮手，我怎么忍心把你玩坏？不过也是时候找个机会给你的武魂改造一下了。不过在此之前，还是得先将前阳市周围的丧尸全部清除。听到顾璇的话，沈兰溪顿时眼睛一亮，吩咐下去，即刻出发，荡除丧尸群。说完，顾璇便是只身离开，从沈兰溪的视野里消失。啊！
主人他一个人吗？沈兰溪也不敢耽搁，立马告知信使武魂觉醒者，层层传递顾玄的命令。很快，十万精锐大军集结，朝着前阳市周边前去。由于丧尸是按照区域面积投放，所以哪怕丧尸会行走流动，全省最多也不过一两亿而已。虽然在丧尸入侵中，人死了不少，可丧尸只会死得更多。尤其是因为这一世顾玄的出现，引发了蝴蝶效应，导致全球人类数量都大增。顾玄记得，上一世这个时期，前阳市只剩下不过一百来万人，如今却多了好几倍。而现在，前省的丧尸也是锐减了一半，只剩下不到一亿。前阳市附近更是只有一千万，当然，剩下的都是精锐，基本上都没有独占一个山头的丧尸统领。最小的势力都是霸主级丧尸为首，其中还有四大君主级丧尸，牢牢封锁着前省的各个方位，麾下丧尸数量更是接近千万。顾玄记得前一世。这几大君主级丧尸一直是前省失恋者的噩梦，一直等到外省的几大 S 级大势力军团援助才解决了他们。而前省的各个势力也是被那些大势力招收。而这一世，顾玄可不会老老实实被困在前省，成为这些丧尸君王的储备粮。四大丧尸君王吗？抱歉，你们的命我先预定了。不过现在的话，就先从那几个丧尸霸主开始吧。顾玄这般想着，如同一发炮弹一样，扛着黑龙大戟，猛然冲进了一个丧尸营地。他的营地大军远远的就听到了阵阵龙吟，还有无数丧尸低吼。随后眼前的那一幕幕场景，直接让他们怀疑了人生。第四十八章，再见火焰丧尸。顾玄一人一戟，如同虎荡羊群，在丧尸堆里杀进杀出，搅动漫天沙尘滚滚。无数丧尸被捅得肠穿肚烂，淡绿混合着浅红色的血液洒落大地，到处都是腥臭的气味。这几天过去，丧尸的平均等级已经接近十五。进入一阶之后。哪怕是最弱的普通血脉丧尸，体质属性也超过了一千，丧尸精英更是超过了两千，至于丧尸统领更是四千有余。这种战力对于普通的试炼者而言，无疑是噩梦。地级武魂的寻常试炼者现在也逐步抵达了一阶，但他们全面爆发之下，体质属性也才勉强破千而已。对于普通的丧尸，一般三人一组，再依靠魂技才能无伤取胜。而顾玄的话，这几天虽然没有出去猎杀丧尸，但靠着手下收集的灵药。精神属性又增加了一两千，一万点精神属性后，下一个阶段就是十万点精神属性，武魂才会开启第四重蜕变。而现在外面的山野当中，大多数灵药都只有下品、中品层次的已经无比稀少。原因很简单，那些品质较高、潜力更好的灵药已经被强大的丧尸占据，他们借助这些灵药聚集血液能量，也能快速提升自己的等级。所以，要想获得上品灵药，至少得剿灭一个丧尸霸主的老巢。至于极品灵药，那就必须前往丧尸君王那里，才能有机会看到了。甚至就算是费尽千辛万苦斩杀丧尸君王之后，也不一定能得到。毕竟进化游戏才降临不到一个月，极品灵药在这个时候数量或许比 S 级武魂觉醒者还要稀少。如果能侥幸得到一株精神属性在一万点以下的话，至少能增加一万点。也就是说，可以让一个精神属性孱弱的人一举跨入神魂层次。现在我的精神属性太高，一般的下品灵药的用处也在不断削弱。不知道剿灭这个丧尸霸主的营地能不能得到一株上品灵药？那个洪峰估计耗费了不少代价才斩杀一头丧尸君王，不知道那家伙运气怎么样，有没有获得极品灵药？有天赋、有背景的家伙就是不一样。我需要辛辛苦苦培养小弟，才能帮我节省搜寻灵药的精力。这家伙手握正规军团，不论是个方面都碾压我。不过倒也无妨，我有混沌武魂，越到后期才越能发挥优势。现在能到这种地步，已经出乎我的意料了。顾玄一边割草，一边扫荡丧尸。一边思索着了解到的信息，他很清楚，就算自己步步为营，领先了这么多，也并非是高枕无忧。这个世界并不缺天才，也不缺运气好的天才。自己一时领先，但毕竟势单力弱，总有被其他人反超的可能，并且还不小。就比如这个洪峰手下的军团，就是一大杀器。本来华夏军团的战力就位于世界前列，现在处于进化游戏当中，哪怕武魂觉醒的品级不一定高，但互相配合之下 ，D 级武魂战胜 C 级武魂，对于这些人而言。真的不算难题，这也是为什么洪峰能第一个斩杀丧尸君王的原因，并不是那些大势力不想，而是就算想也做不到。而且这几天过去，除了一个洪峰，再没有第二个势力能再次斩杀丧尸君王，就可以看出其中的难度。甚至哪怕是洪峰，也没有斩杀第二头丧尸君王。如今的猎杀榜上，只有他一个人的名字以及斩杀一头丧尸君王的战绩。这并不是说洪峰没有实力去斩杀第二头丧尸君王。而是他深知，就算自己的实力暴涨了一大截，单对单之下可以轻松碾压同级的丧尸君王，但其余人做不到，哪怕是能成功，损失也远比之前小，也得死伤数千人。洪峰并不是视人命为草芥的性格
。第一次，因为自己死伤了上万名战士，他心中已经很愧疚了。可那是因为形势所迫，如果他再不完成升阶任务，他的军团就会缺乏真正的高阶战力。以洪峰的战斗力，哪怕是十个一阶的 A 级武魂觉醒者也比不上。可现在他刚刚破一阶，战斗力还有上涨空间，根本没有再去斩杀丧尸君王的必要。毕竟一阶后重要的是属性，而不是升级。尽管如此。现在的全球试炼者心中，洪峰也是当之无愧的第一强者。人们习惯了踩一捧一，洪峰的地位上去了，顾玄也自然而言的被踩了下去。不论是华夏国的试炼者，还是其他一国试炼者，在聊天频道里总是对顾玄各种嘲讽。华夏试炼者不爽顾玄的原因很简单，毕竟他杀了那么多本国试炼者，其他人就算知道顾玄和他们有仇，可心中还是有所芥蒂。对于强者，他们敬重；可对于杀性太凶的强者，他们畏惧。他们也害怕有一天得罪顾玄，然后死都不知道怎么死的。至于异国试炼者，当然很乐意看到华夏试炼者内讧，所以不断煽风点火，带动华夏试炼者对于顾玄的仇视情绪。对于顾玄，他们更害怕。一个对自己国家的试炼者都如此狠辣的家伙，对于其他国家的试炼者，不是如同杀鸡屠狗一般。所以他们就是要激发顾玄和华夏试炼者的矛盾，让他们互相残杀，最后不断内耗。顾玄自始至终都没有理会过这些跳梁小丑。但凡他们有点胆子，就不会只敢在聊天频道大放厥词，而是上挑战榜和顾玄生死搏斗了。话说回来，奇怪的是，明明有不少 S 级和 A 级试炼者都进入了一阶层次，可他们居然都没有挑战过顾玄。看来经历过顾玄连杀两名异国挑战者的事情，这些天才都变得谨慎了不少。也估计是刚刚晋升一阶不久，战力还没有抵达极限，所以准备先积蓄一番实力，再给顾玄来一记暴杀。咬人越狠的狗越不会乱叫，这一点顾玄很清楚。所以他也知道自己的安生日子并不会长久，可要说起日子不安生，如今最恼火的不是顾玄，而是面前这座山头的那位丧尸霸主。这一天，他明明在自己的老巢里吃着新鲜的人脑，哼着幸福的小歌，顺便与自己看上的丧尸美女玩耍一番，研究一下制作小丧尸的运动。这小日子过得那叫一个舒坦，毕竟他们丧尸又不用修行，只需要躺着吸收血液能量就能轻松晋级。可是这才安生没几天。这头丧尸霸主就听到了自己小弟们哀嚎声，然后就看到了一尊人形生物挥舞着一柄大戟，朝着自己猛然冲来，给了自己结结实实的一记大戟把。哎，是你小子！顾玄看到这头丧尸霸主，顿时有些惊讶，因为这丧尸霸主他有印象，上一次见面，这家伙还是一头丧尸统领，没想到这才过去不久，竟然血脉晋升，成为了一头丧尸霸主。没错，这就是他突破一阶那天提前跑路的那头火焰丧尸统领。火焰丧尸霸主看到顾玄的面容，也是想起了那一夜自己仓皇逃走的一幕。人类是你！火焰丧尸霸主也是瞪大眼睛，这一次竟是口吐人言。很明显，几天过去，他不仅实力飙增，连智慧都提升了不少。哦，你居然会说人话了！顾玄也是有些惊讶。上一世以他的实力，根本没有和丧尸霸主接触的机会。虽然早就听说高级血脉的丧尸和人类智慧相差无几，这亲眼所见。还是不由得啧啧称奇，哼，该死的家伙！上一次你屠杀了我的下属，我费尽千辛万苦，终于拉扯起来一支更大的队伍，并且血脉还晋升成了霸主。这一次，你又想来与我为敌吗？火焰丧尸霸主周遭赤焰滚滚，周遭十米方圆都被火焰覆盖，花草树木都被焚烧成灰烬，就连土石也是一片焦黑。这头丧尸霸主的天赋很不错，可以利用火元素攻击。如果再给他一些时间或者一点机遇，未来很大概率会成为一头丧尸君王。只可惜，这家伙遇上了顾玄。你说的这话，好像我不与你为敌，你就会放过我一样。正所谓卧榻之策，岂容他人酣睡？要怪就怪你不跑远点，非得在我旁边发展势力吧。顾玄本不是喜欢废话的人，但是遇到了这丧尸霸主，竟是有了一些兴趣，想和对方交流一下。或许这家伙知道进化游戏的内幕，他也能套一些信息出来。顾玄的话让火焰丧尸霸主冷哼一声，身上燃烧的火焰更为炽烈了。你说的对。我的确没打算放过你，本来想等血脉晋升到君王级之后再去拿你开开荤，以雪那一夜之耻辱。现在你自己送上门来找死，那我便撕了你。人类天才的血肉，对于我们丧尸一族而言，也是大补之物呢。火焰霸主咧嘴冷笑，他本就是人形丧尸，此刻的表情看起来非常生动。丧尸一族，你们丧尸还真的是一个族群吗？我还说你以前或许也是人类，应该是中了什么病毒，最后才变成这样的。顾玄自言自语的说了这么一句。他之所以有这个猜测，一来是因为受到电影小说的影响，二来是因为这些丧尸生物的样貌却是千奇百怪。有人形丧尸，也有类似其他动物的丧尸，不过只是形体上相似
，在五官和四肢的具体细节上还是有不小的差异。就比如人形丧尸的耳朵特别长，手也特别长，甚至能摸到膝盖，和地球人类看起来很明显不太一样。那丧尸霸主听到顾璇的话，本来怒火冲天的火焰不知道为什么，竟是陡然一颤。我以前也是人类。他那双火焰喷涌的眸子里一阵闪烁。我怎么可能是人类？你们孱弱的人类，身躯脆如纸张，寿命短如蝼蚁。我们丧尸一族肉身强大，寿命长久，我怎么可能是人类？呵呵！火焰丧尸霸主嗤笑几声后，眸子里的神色迅速稳定。不过从其异常的表现，顾璇却是看出了一些蹊跷。从心理学的一些细节判断，这丧尸霸主明显有种被戳中的事实的感觉。他还想套一些信息，那丧尸霸主却是陡然发难，朝着他冲了过来。火焰携带着滚滚威势，丧尸霸主挥舞着双肘，朝着顾璇撕了过来。他的手指很长，上面的指甲更长。如同刀锋一般锐利，高级血脉的丧尸和人类一样，也有着自己的天赋技能。这火焰丧尸霸主的这一击也是发动了血脉技能，刷刷刷，数道火焰罡气打在顾璇身上，将其体表环绕的混元仪器撕碎了好几层。顾璇一记大戟把插进丧尸霸主的身体，竟是如同捅进了火焰里一般，根本没有打中食物。哈哈，人类，这是我的血脉技能，可以融入周围的火焰当中，免疫实体攻击，你根本奈何不了我。火焰丧尸霸主的声音传来，随后顾璇身后的火焰里陡然冒出他的身形，对着顾璇就是一阵轰击。顾璇的身形被击飞，但却是丝毫不慌，而是扭了扭脖子，笑道：“有点意思，有这一手，以你的实力，哪怕是在丧尸霸主当中，也算佼佼者了。<笑>”那当然，我可是要成为君王的丧尸。丧尸霸主很是高傲，不管你的肉身如何强大，也对我造不成丝毫威胁。人类，你的生命将终结于此。哦。你确定？顾璇嘴角咧开笑容，而后陡然将黑龙大戟插在了地面。他的身周还有无数火焰卷袭，身处于丧尸霸主的天赋火焰当中。你知道吗？打败魔法的最好方式就是用魔法。你的火焰也是一样。说着，只见那黑龙大戟不断嗡鸣，一根根缠绕的锁链疯狂颤抖，而后竟也是涌荡出熊熊烈焰。不知道你这丧尸火焰和龙岩比起来又如何？顾璇的话没说完，那祖龙之息便如同狂风卷袭。陡然将周围的丧尸火焰全部吞没，那隐匿在火海当中的丧尸霸主一阵哀嚎，身形暴露而出，他的脸上满是惊恐之色。好恐怖的火焰！该死的人类，你不是肉身类武魂吗？什么时候掌握元素攻击了？可恶！可恶！丧尸霸主眼中满是懊悔之色。早知道如此，他就该和上次一样逃跑了。只可惜后悔毫无用处。顾璇抓着黑龙大戟，已经朝着他捅了过来。轰！龙岩爆发。将丧尸霸主彻底淹没，两股火焰互相消融，最后丧尸霸主的火焰落败，彻底湮灭。至此，火焰丧尸霸主足。第四十九章，黑龙大戟即将崩碎，在火焰丧尸的周遭还有十数万头丧尸环绕。顾璇并非将他们全部清除，而是一路长驱直入，无视这些丧尸的拦截，来到了火焰丧尸霸主面前，进行的斩首行动。当顾璇和火焰丧尸霸主缠斗的时候，周围的尸潮已经再度集聚。此刻的顾璇也是陷入了包围当中，远处正在和外围丧尸拼杀的营地军队见到这一幕，当即心中紧张，纷纷齐声大喊：“加快速度，快去营救主人！主人刚刚与那丧尸霸主大战，想必也损耗了不少精力，如今被那么多丧尸包围，必定危险重重，赶紧杀出一条血路！那些该死的丧尸居然还会耍小心机，阻拦我们的全都是普通丧尸，丧尸精英和丧尸统领全都去围攻主人了！这些奴隶的护主意识都十分强烈，毕竟顾璇要是身死……”他们也活不了。看着身陷重围的顾璇，这些奴隶比他本人还慌张。而顾璇则是眯了眯眼，扫了一圈，发现自己周围居然齐聚了十几头丧尸统领，还有上百头丧尸精英。不错，也省得我多费力气，正好一锅端了。这丧尸霸主的老巢位于最中央，周围的十几个山头全都有丧尸统领护卫。顾璇是迅速斩杀一个丧尸统领的防线，直接来到的丧尸霸主面前，所以和其余的丧尸统领并没有正面冲突。他还担心自己斩杀了丧尸霸主之后，那些丧尸统领会逃跑，没想到全都聚了过来。看着被顾璇杀死的火焰丧尸霸主，其余的丧尸统领当即发出愤怒的咆哮：“该死的人类，我要生色你！”一头身高三米有余、胖得如同一座小山的丧尸统领大喝一声，扛着一根巨大的铁柱子，朝着顾璇大步冲了过来。这种类型的丧尸很普遍，有个共同的名字，叫做肉山丧尸，力量大，防御强，是许多试炼者的噩梦。唯一的缺点。就是速度较慢，这肉山丧尸挥舞铁柱朝着顾璇砸下，后者脚步一动，就算没有祖龙踏天行的魂技辅助，却也躲过了这次攻击。
，轰隆！刚刚停留的地方被砸出了一道数米深的沟壑，一阵土石崩碎。这力量爆发绝对超过了四千点，接近五千。就算是一些不擅长力量的丧尸霸主，同级之中，在力量比拼上，估计也比不上这种肉山丧尸。值得一提的是，体质属性是身体各方面条件的综合。同样的体质属性，不代表各方面都擅长。比如一千点体质属性，有的能爆发八百点力量，有的能爆发八百点速度。有的防御高达800点，又或者是其他方面，而且这些各方面的身体数据并非是单纯的加起来等于 1,000 点，毕竟有些方面的数据有重叠。比如一个人锻炼身体，力量增大的同时，速度也会随之增长；一个人训练自己的爆发，增加速度的同时，力量也会随之增长。总而言之，同样体质属性的人互相战斗，也有可能是碾压局，而不是单纯的数据比拼。除非体质属性相差太大，这样不论双方擅长什么，属性高的人也能轻易碾压属性差的。顾璇现在只有十一级，本命武魂的品质也才到 C 级，体质上限并不高，仅仅和丧尸统领差不多。可在 S 级武魂奴役之主的加持下就不一样了，战力直接飙升到六七千点。因此，顾璇只是躲过了肉山丧尸的第一次攻击，反手就是一记大几把，洞穿了肉山丧尸的身躯。只可惜这家伙生命力强悍，并没有直接毙命。与此同时，其余的丧尸统领并没有作弊上关，而是狂涌而来，将顾璇淹没在其中。这些家伙。比那丧尸霸主还难缠。既然如此，也只有动用神魂真身了。顾璇心中低喝一声，随后只见一阵金光大作，一名巨人从丧尸群里站了起来，手执一个大玉玺，对着周遭不断轰砸。砰砰砰！几番轰砸之下，大量丧尸被砸碎成了肉饼，而神魂真身的护体魂光却也在这些丧尸的围攻之下不断削弱，逐渐变得暗淡。顾璇在发动奴役之主的魂技，飞出一道道奴印，没入周遭的丧尸脑袋内。这些丧尸一阵恍惚后。竟然调转矛头，开始攻击后面的同类。奴役之主虽然不擅长正面作战，但毕竟是 S 级武魂，在正面战场里也不是毫无作用。对于这种移海战术，甚至十分有用。因为精神属性超过一万点的顾璇，施展着奴役之主的第四魂技——君主震慑，可以对那些精神属性较低的目标进行直接控制，让他们倒水反戈。当然，这种控制只是暂时的，类似于精神震慑。高级血脉的丧尸对于低级血脉的丧尸，一样也有这种血脉震慑。甚至效果比顾璇的精神震慑要好，因此当顾璇才控制几万名丧尸反水不久，那几名丧尸统领都是齐齐一吼，无形的音波散开，没入普通丧尸体内的魂印开始接连崩碎，至少有一半丧尸恢复了理智。不过顾璇也在不断施展君主震慑，对方的血脉震慑效果虽然比他的好，但毕竟只是统领级丧尸，所以无法完全破解顾璇的魂技。于是乎，滑稽的一幕出现了，顾璇化身的君主巨人大手一挥，无数魂光洒下。一头头丧尸反水，那些丧尸统领发动血脉震慑，无形音波扫过，丧尸又开始恢复意识，如此反复拉扯十几次，那些丧尸直接崩溃了，不断在原地转圈圈，不知道该往那边走。除了这部分反复横跳的丧尸，其余被顾璇控制的丧尸也在保护着他，使得丧尸的移海战术失去了本来的效果。再加上顾璇营地的十万大军突破外围的丧尸，目前的局势对于丧尸一方而言非常不利。该死的人类，竟然使用如此卑劣的手段！丧尸统领们非常不爽，人类，你若是有胆子，可敢与我们一战？丧尸统领们开始着急了，顾璇却是完全没有理会他们。该死的人类，杀不死你，我们若是对你的下属动手，你又能如何呢？顾璇身边有着被控制的上万丧尸群守护，这些丧尸统领攻不进去，当即开始掉头，准备反扑外围的营地队伍。顾璇见状，没有任何表态，而是直接扔出了黑龙大戟，猛地插在了那丧尸统领当中。几名丧尸统领没搞懂这是什么意思，下一刻，恐怖的龙岩喷涌出，顿时淹没了周遭十数米方圆。寻常的丧尸被龙岩当即烧成了焦炭，哪怕是丧尸精英也是不断哀嚎，惨叫连连。那几名丧尸统领也是被火焰附着在体表，不断运转本源力量来反扑这炽烈的火焰。我在等冷却，你们在等什么？顾璇的声音回荡在这些丧尸统领耳边。下一刻，他们就见到一抹黑色人影冲来，一柄黑龙大戟洞穿了自己的肚腹。黑龙大戟之上，同样燃烧着熊熊龙岩，锁链不断嗡鸣，被焚烧的通红一片。祖龙之息作为混沌祖龙的最强魂技，每使用一次都需要一段时间来恢复，因此顾璇才会和这些丧尸统领僵持。现在酝酿完毕，那里会和他们废话？元素力量在战斗当中效果非常好，如果只是寻常的物理攻击，以这些丧尸统领的恢复速度，哪怕洞穿他们的身体，估计也没有多大影响。想要弄死他们，得费不少力气。可在龙岩附着之下，每一次受伤。他们的伤势只会更加严重，就比如那头生命力强悍的肉山丧尸，如今被顾璇再次捅穿身体
，当即如同烤熟的龙虾一样，浑身上下都是一片通红。爱好惨叫片刻，就轰然倒地，身上不断飘出烤肉的香气，就连生命力最强的肉山丧尸都扛不住龙炎，其余的丧尸统领就别说了。这一刻，他们终于明白，为什么那火焰丧尸霸主会在火焰的比拼之下，被顾玄的龙炎彻底湮灭。换成他们，也照样扛不住啊！刚刚还想围杀顾玄的他们，这一刻想的只有怎么逃跑。可如今已经晚了，顾玄手握大戟，不断横扫穿插，普通丧尸直接被拦腰砸断，丧尸精英也是如同破麻袋一般抛飞。至于丧尸统领，被他追上之后，连番捅刺，吃了几次大几把后，也只能当场毙命。再加上营地军队的里应外合，以及反水丧尸的自相残杀，很快这一场围剿丧尸霸主的战役宣告落幕。漫山遍野之间，唐岛密密麻麻的丧尸躯体，这一场战斗，顾玄的奴隶大军却仅仅只有数百人受伤。死亡更是只有几十，毫无疑问，这绝对是一场大劫。所有人都明白，这一切都是因为顾玄吸引了丧尸群的火力，为他们扛住了最毒的打。否则，以他们这种没有高阶战力的军团，根本拿不下这一支霸主级丧尸群。恭喜主人，此战大劫！主人无敌，所向披靡！一个个奴隶高声大喊，顾玄却是摆了摆手，赶紧去打扫战场吧。他伸了个懒腰，看了看手中的黑龙大戟，此刻的黑龙大戟表面已经出现了几条裂纹。顾玄周遭的一丝丝无形煞气正不断朝黑龙大戟涌去，随着煞气被逐渐吸收，那黑龙大戟也开始嗡嗡颤鸣，体表的裂纹越来越多了。很明显，这是被封印的混沌祖龙武魂在作怪。这黑龙大戟原本就只是一件下品魂器，本来就不足以容纳 S 级的混沌祖龙，这家伙还能吸收煞气增强，就更是难搞了。如果坐视不理的话，过不了多久，混沌祖龙就能将黑龙大戟彻底撑爆，重新脱离束缚。你这家伙，到了现在。还是不老实啊！既然你很不满意现在住的地方，那只有尽快给你找一个更坚固的家了。顾玄的意念传到黑龙大戟当中，里面的混沌祖龙挣扎得更加厉害了。他知道，所谓的家不过就是一个更坚固的牢笼。早知道当初就不反水了，可惜没有沉得住气，导致现在完全陷入了被动。顾玄关注黑龙大戟的时候，奴隶大军也在清扫战场，很快就带来了收益。主人，我们找到了三株上品灵药，七十五株中品灵药。四百五十六株下品灵药，还有上千株伪灵药。顾玄点了点头，把精神类的灵药全都给我，剩下的你们按照功劳分配吧。所有奴隶听闻此言，尽皆大喜，因为这里面差不多一半都是增加体质类型的灵药。对于顾玄而言没用，对他们来说用处可不少。毕竟他们也无法和顾玄一样，一升级体质就抵达那个阶段的上限。而且融合丧尸血脉后，他们哪怕只是地级武魂，基础体质上限也增加了不少。顾玄吸收完灵药。精神属性直接狂飙数千点，总计抵达了两万点。继续上路，顾玄带着大军一路前行，开始扫荡一座座山头。这些地方之前都被丧尸潮占据，所以没有试炼者赶来，导致遍地都是伪灵药。顾玄一路扫荡，几天过去，连续剿灭了好几个丧尸霸主的老巢，收获无比丰厚。这样做的并非只有他一个，前省境内各个大城市的势力都在朝着周遭开荒。一般的 A 级势力根本没有实力吞掉一个霸主级丧尸老巢。因此，他们只有联合起来，付出惨重的代价后，才能有所效果。在这些 A 级势力看来，这种代价还在承受范围，毕竟死伤的都只是一些底层的试炼者。每次死个十多万，他们还能召集更多的炮灰，但剿灭一个丧尸霸主的营地，他们的收获却无比丰厚，完全值得。前阳市旁边有个潜水市，这一日，潜水市的所有 A 级势力照常带着他们组建的百万联盟大军，朝着定下的目标前进。那是一个霸主级丧尸营地，在路上。几个势力的首领开始交谈。我听说那个叫顾玄的家伙似乎也是前省人。你们说，我们会不会在某天与那个家伙遇上？那家伙现在可以说声名狼藉啊，遇上了也好，我们杀了他也算为民除害了。别逗，那小子可不好惹，现在依然是挑战榜首，没有一个 S 级强者敢挑战他。那是因为 S 级强者谨慎，而且他再强又如何？最多就是单挑能力强。要是现实遇上，我们这百万大军堆也能堆死他。更何况。我们几个 A 级联手，还对付不了他吗？说的也是，那家伙也就是屠戮普通人厉害点，真要和我们遇上，有他好果支持。他们一边交谈着，一边朝着那座山脉前进，可还没抵达目标地点，远远的就听到了冲天的喊杀声。我靠，有人抢我们的资源，不会是潜意识的人吧？这里离那边最近，居然只有十几万人，就这点数量，也想剿灭霸主级势力，简直就是去送死！看清楚那边的情形后，几名 A 级势力的首领失笑，可没过多久。他们就笑不出来了。只见一道身影挥舞黑色大戟，在丧尸群里杀进杀出，与丧尸霸主疯狂搏斗。
，完全将周围的尸潮视作无物。奇怪的是，在他周围的丧尸不仅不围攻他，反而形成了一道丧尸墙，将那人和丧尸霸主围在中间，形成了一片空旷的战场。遇到冲来的其他丧尸，还要被他们围攻。这一幕实在是太离谱了。第五十章，另一个 S 级武魂觉醒者，顾璇的第三附属武魂。观战许久之后，这几名潜水士的首领深知。如果这样继续下去，那这头丧尸霸主绝对会被剿灭，自己一行人可就白来一趟了。几人互视一眼，从彼此眼中都看出了复杂的神色。这个人很大概率就是那个顾璇。各位有何想法？看来这个顾璇比我们想象中的还要厉害，居然拥有万军群中斩杀敌军首领的能力，我们可不能轻易招惹。几名首领商议，如果是之前，他们还对顾璇不屑一顾，可看到对方植入丧尸群与丧尸霸主拼杀的一幕，就没有谁再敢小瞧了。百万大军齐齐出手，顾璇站在原地不动的话，他们的确能够磨死对方。但如果顾璇和对付丧尸霸主一样，直接杀到他们几个首领面前，那就算顾璇死了，对他们而言也没有任何意义。这个顾璇的实力绝对是 S 级，我们惹不起，总有人惹得起。你是说钱南市的那个家伙？几人顿时想起了一个人。这几天一直有人在聊天频道召集各地的试炼者联合起来，剿灭陆地上的所有丧尸。从上面透露的信息中。他们也是得知了前省除了顾璇之外，也有一位 S 级武魂觉醒者。至于顾璇，不知道是哪里走漏的风声，说他并不是真正的 S 级武魂觉醒者，而是通过某些特殊方式掌控了一些强大的武魂。这种话说出口，其他地方的试炼者相不相信已经不重要。不论顾璇是不是 S 级武魂觉醒者，至少他的同级战力绝对不下于 S 级。全球各地的试炼者们，除了能通过聊天频道传递信息之外，随着等级提升，信使武魂觉醒者能够传递消息的范围也大大提升。他们只要施展武魂能力，就能凝聚出魂力性。两个信使武魂觉醒者如果彼此链接过，就是相当于添加了好友。只要在一定距离范围，就能迅速传递消息。就算没有添加好友，也可以发送公共的魂力性。只要在这个范围内的信使武魂觉醒者都能自动接收，接收之后也能自动产生链接，开启私密传信。前世就有强大的 S 级觉醒者聚拢了一批信使武魂试炼者，成立了一个强大的情报组织，专门混入各大势力窃取情报，然后再卖给其他势力。现在虽然还没有发展出正式的组织，可信使武魂觉醒者们已经悄无声息地开启了远距离交流，在各个城市都有一些小团体倒卖各种信息。而在潜水市的这几位首领观战顾璇的时候，他们也收到了一个消息，那就是前南市的那位 S 级武魂觉醒者用武力强行收服了前任市。并且扬言要在一个月之内统一前省。那位强者并没有遏制消息传播，甚至还特地让那些情报小团体把消息放出去。很明显，有着充足的自信和底气，根本不怕其余城市的势力联合起来对付他。收到这些消息的势力都很不爽，但心中更多的还是危机感。没有谁愿意放弃土皇帝的身份去给别人当小弟，但他们也清楚，进化游戏就是弱肉强食，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。A 级势力在 S 级势力面前就是小鱼。如果不臣服，就只有被吃掉的命运。如果没有哪位 S 级强者收服另一个城市的先例，其余城市的势力还想着抵抗，可对方的举动毫无疑问就是杀鸡儆猴。妈的，真是前有狼后有虎，面前的这个顾璇还没解决呢，又来一个白牧尘。潜水市的一位首领怒骂道：“而且这个白牧尘比那个顾璇还狂妄，根本没有把我们这些 A 级势力放在眼里。你说这话，之前吞并那些 B 级小势力的时候，你也没有把人家放在眼里。咱们和 S 级之间的差距智慧更大。”他看不上我们也正常，这么说，我们是要不这儿败，直接等着那家伙那接收我们了。几人交流的时候，顾璇那边的战斗已经落下帷幕。这一次，他面对的是霸主级的肉山丧尸，防御、血量都厚的离谱，恢复力更是恐怖。寻常的伤势，几乎几个眨眼就愈合如初。顾璇就算有着龙岩相助，也是捅了半天才将这头霸主级丧尸击杀。要是换成其他的 A 级觉醒者，十几个围攻，打半天估计也打不死。只有靠着人命去堆。不断消耗肉山丧尸的本源力量，才能将之一举击杀。一次少说也得死上四五万人，再加上其他的丧尸拼杀，估计死上十几万人也实属正常。让人拼命并不是那么容易的事情，所以这些首领制作了一种尾魂器，造型是一个项圈，可以套在试炼者的脖子上。这东西没有什么用处，所以很容易生产。只要首领们使用魂力激发操控器，这些奴役项圈就会爆炸。哪怕是 B 级试炼者，博梗这种脆弱部位也扛不住这种程度的爆炸。这也是各大势力的首领操控其余试炼者的普遍方式，很简单，但是很有用。在这个基础上，有许以重力，试炼者们不得不上去拼命，至少拼命还有活下来的机会，不拼命就只有一死。与他们相比，顾璇的队伍似乎要好得多，甚至在受伤之后
，还有专门的救援队，快速将伤员抬到后方，治疗类武魂施展能力，修复他们的伤势。顾玄的队伍各方面配置都很是齐全，已经初步具备正规军团的雏形。而潜水士的这百万大军根本没有什么后勤，毕竟大多数人只是炮灰，死了也就死了，治疗他们干嘛？浪费灵药，浪费精力。因此，在那几位首领商议怎么应对顾玄和那个白慕辰的时候。这些底层试炼者想的却是自己为什么不能跟顾玄手下的试炼者一样。随着战斗的逐渐落寞，一根写着“顾”字的大旗也是高高的插在山头，宣示着这片地盘的归属。哪怕是底层试炼者，也知道了那一支军队的首领就是聊天频道里说的那个杀人魔顾玄。原本大多数底层试炼者看了聊天频道后，对于顾玄都有着几分反感。没有谁会喜欢一个杀戮成性的强者，这也是人之常情。可如今亲眼看到顾玄的军队状态，再对比他们的境地。这些人心中只剩下羡慕。顾玄或许真的手刃了数万人，是一个彻头彻尾的杀人魔头，但其他的首领自己手上没有沾染鲜血，害死的人却不比顾玄少。至少这几天，他们就亲眼见证过数以万计的底层试炼者被当场炮灰，用来消磨丧尸群的力量。如果说顾玄是真魔头，那这些首领就是彻头彻尾的伪君子。这些天，他们可没少看到，他们这几位上了万强榜的首领，在聊天频道里对顾玄百般嘲讽。普通试炼者的发言在聊天频道里不明显，可这些万强榜上的 A 级强者都有名有姓。可是现在，他们却看到这些首领竟然满脸堆笑，朝着顾玄那边恭敬的大喊：“前面那位就是顾玄大佬吧？我们是潜水师的试炼者首领，久仰阁下大名，今日一见，果然名不虚传。”是啊，顾玄大佬的风姿实在让我们万分敬佩。一个人带着十万人，就轻轻松松拿下一个霸主级丧尸群，这种事情我们想都不敢想。这里过去不远。就是我们潜水室了。如果顾玄大佬不嫌弃的话，可以来我们的营地稍作休息一下。顾玄扫了这些人一眼，近视里都没有理他们，只是挥了挥手。他的奴隶军团中就有一人走出，高声回答道：“各位，请离开吧。我们主人并没有在此停留的想法。”那几名首领让人探查了一下说话之人的信息，发现居然只是个 C 级武魂觉醒者，心里更是不爽了。顾玄这明显就是看不起他们，自己一言不发就算了，还派这种 C 级的小卡拉米和他们对话。自己等人好歹是 A 级势力的首领，也是要面子的好吧？他们不知道的是，如今顾玄的军团当中 ，C 级已经是顶尖战力了。整个前阳市的 B 级和 A 级武魂觉醒者，要么被顾玄杀了，要么被吓得逃跑，不知道藏在哪里了。因为这些试炼者听闻顾玄似乎掌握着一种特殊能力，可以夺取其他人的力量，尤其是品质越高的武魂，越容易被顾玄看上。这并不是空穴来风，毕竟见识过顾玄出手的人不少，大家有这种猜测也是有理有据，所以。前阳市就算有不少 B 级武魂觉醒者幸存，也没有多少会主动投靠顾玄。顾玄也没有刻意让人去搜寻这些人，他还没有丧心病狂到那种地步。虽然他杀人不少，在别人眼里是妥妥的杀人狂魔，可若是真的和他无冤无仇，顾玄也犯不着专门去找人来杀。总而言之，这也就导致了顾玄手底下几乎都是 D 级武魂觉醒者 ，C 级都没有几个，更别说 B 级了。就算有人也被留在前阳市守护根据地了。顾玄带出来的基本上都是经历过血脉改造的地级试炼者，他根本不需要高端战力，因为他一个人就是最高端的战力，其余人只需要在外围收拾顾玄击溃的残兵败将就行。顾玄大佬，多个朋友多条路嘛，而且我们有重要的消息告知你，所以希望。其中一个首领没有理会那个与之对话的奴隶，而是继续朝着顾玄高声喊道：“滚！”顾玄冷冷开口，那人吞了一口唾沫，脸憋得涨红，却是不敢再多说半句。一行人立马灰溜溜的离开。几名首领见到离得较远后，顿时接连愤怒开口：“这个顾玄是个什么玩意儿？真以为我们不敢和他翻脸吗？”操！妈的！本来想的是假意投靠那家伙，然后再想办法让他和白慕辰斗起来，咱们隔山观虎斗，好坐收渔翁之利。没想到这家伙根本不给我们说话的机会。没事，既然和顾玄不能谈，那我们假意投靠白慕辰，让他对付这个顾玄也是一样。对，一山不容二虎。白慕辰想要成为前省之主，就不可能绕过顾玄。等我们和另外几个城市的势力联系上，一起假意投靠白慕辰，然后再……在这些人想着怎么弄死顾玄的时候，顾玄已经带领队伍朝着下一个丧尸霸主的位置进发了。有混元仪器的辅助，顾玄本身的恢复力很强，并且随着一个个丧尸霸主的地盘被攻下，收获了越来越多的灵药，精神属性不断飙升的同时，混元仪器的制造速度也在膨胀式增长。这也使得他几乎是以战养战，并且越战越强。至于他的十万奴隶军团，虽然没有他一样有着混元仪器辅助，但这些家伙全都身负丧尸血脉。每次战胜丧尸群后，他们就能通过特殊的方式从丧尸躯体上摄取血脉之力。
，这也是丧尸提升自身血脉品质的一种方式。奴隶军团也同样可以，血脉之力提升的同时，他们自身的状态也会迅速恢复。只不过想要晋升血脉，并没有那么容易。十万人当中，数百人被顾玄移植了丧尸精英的血脉，他们也吸收了不少丧尸统领，甚至丧尸霸主的血脉之力，可却并没有晋升。如果是普通丧尸，精英级吸收了统领级的血脉之力，晋升统领级简直轻轻松松。这是因为他们是丧尸，而奴隶军团就算融合了丧尸血脉，可还是人。所以吸收他们的血脉之力，用来恢复状态已经是极限了。想要进化丧尸血脉，有机会，但非常渺茫。所以可以看出，顾玄的武魂能力有多逆天了。如果他的本源武魂晋升到 B 级，那轻轻松松就能给这些奴隶军团移植同级的丧尸统领血脉。不过，就算顾玄现在受限于本源武魂品级，也可以通过其他方式为这些奴隶移植更强大的血脉。但那种方式对他自身消耗太大，顾玄不会为了这些奴隶这样做。毕竟在顾玄眼里，他们也只是一群奴隶而已。说起来，本源武魂晋升到 C 级之后，已经可以解锁第三附属武魂了，只不过缺几个武魂影子。希望刚刚那些人不要自寻死路吧，否则我不介意立刻解锁一个新的 S 级武魂。顾玄心中自语，实际上他早就可以解锁第三附属武魂。但经历混沌祖龙这件事，他已经不敢再随意解锁新的武魂，至少在没有手段可以威胁对方的时候，他准备再过一段时间。毕竟现在连混沌祖龙的事情都没有完全解决，手中这柄黑龙大戟撑不了多久就会破碎，混沌祖龙又要出来作妖了。而且自己的第二附属武魂奴役之主也不是一隅之辈，别看这家伙对于顾玄一直非常配合，并不像混沌祖龙那样叛逆，但顾玄深知咬人的狗不叫，这奴役之主越是没有反叛的征兆。就越是要小心这家伙，多方面的原因使得顾玄除非万不得已的情况下，根本不会轻易解锁第三附属武魂。虽然他早就确定了第三附属武魂的目标是哪一个，念及于此，顾玄的意念沉入了混沌空间，看向了一具被无数锁链束缚的巨人身影。第51章 ，S 级武魂白骨君主。顾玄前世并没有解封这具武魂，但很清楚这具武魂绝对非常强悍，甚至比那混沌祖龙还要强大许多。只不过他现在并不急于将其解封，只有自己变得强大，才能更好的掌握这些本来就强大的武魂。况且以他目前的实力，对付丧尸君王已经差不多足够了。顾玄一路攻城拔寨，连续铲除了好几个丧尸霸主的山头，自身实力也在不断膨胀。而随着时间流逝，越来越多的人从零阶突破到了一阶，那些本来还停留在十一级的试炼者，也逐渐有人突破十二级、十三级。知道一阶层次的能量吸收规则后，一开始大家都很是谨慎。不敢轻易突破等级，毕竟在一阶的时候，每种品质的魂晶只能吸收十枚。谁都知道，最大利益化的选择就是十颗魂晶全都是一阶满级，也就是二十级。但仔细想想，就知道那简直就是天方夜谭，想要达到的难度太高了。试想一下，如果普通丧尸都提升到了二十级，那更高血脉层次的丧尸早就突破到二阶层次了。等阶每提升一大阶，生命层次就是一次质的变化，真要谁都卡着等级不提示。等到那个时候，一群十一级的人类试炼者挡得住一群二阶丧尸的围攻吗？所以，除了 S 级、A 级这种层次的天才还在观望之外，那些 B 级和以下的试炼者已经开始逐步突破了。只要吸收十颗同等级的普通魂晶，就能升到下一级。而品质每高一个等级的魂晶，相当于十颗低一等的魂晶；等级高一级的魂晶，也相当于十颗低一级的魂晶。这样换算的话，哪怕在一阶层次的时候，总共只吸收十颗普通血脉的魂晶。只要每次的等级比自己高一级，就能轻松升级。这样看来，似乎根本没必要卡住等级，直接卯足了劲，有魂晶就用，酷酷升级就行了。可能活到这个时候的试炼者都不傻，尤其是那些万强榜上的天才，谁都能猜出这个看似简单的升级条件，其中绝对隐含什么秘密。因此，这些天才都没有着急升级，可其他天赋较低的人却忍不住。S 级、A 级武魂品质的天才，哪怕停留在11级，自身的体质上限也很高。卡着等级并不亏，毕竟体质属性还没拉满，满了再升级也不迟。可他们 B 级和以下的试炼者可没那么好，突破一阶没多久，运气好的话，捡到一些伪灵药或者品质不错的灵药，体质很快就抵达了上限，再停留下去就太亏了。于是没多久就有人开始提升，一个升级后就是连续不断的升级，如同多米诺骨牌一样起了连锁反应。于是乎，和不久前相似的一幕发生了，等级榜很快被那些 B 级以下的试炼者占据，那些 S 级。A 级的天才很快就被挤出了万强榜，其中当然包括顾玄。对于这一幕，他早有预料。那些家伙可真沉得住气啊！看着一群天赋不如自己的人，又骑在了自己头上，竟然没有吸收魂晶，把等级直接拉满。扫了一眼等级榜后，顾玄心中自语：他知道
以这些 A 级、S 级武魂的天才实力来讲，现在手里估计囤积了不少高品质的一阶魂晶，随便吸收等级都能拉满，直接飙升到二十级也不是问题。就拿洪峰来说，手上有一颗超过十五级的丧尸君王魂晶，相当于相当于数以万计的十一级普通魂晶，随便给一个试炼者吸收都能轻松抵达二十级，但他却硬是眼睁睁看着无数人的等级超过自己，依然按捺住了升级的欲望。对于这一点，顾璇很是欣赏，因为他很清楚。一阶层次的升级秘密，当那些试炼者升到二十级，选择突破到二阶之后，就会发现自己的灵魂上多了一种特殊的东西——命轮。造型看起来是圆形的轮盘，上面镌刻着五行八卦、十二星座、天干地支等丰富的文字符号。如果是吸收十颗普通魂晶晋升的二阶，命轮就有十层，散发着白色魂光。每多吸收一颗不同品质的魂晶，命轮就多一层，然后散发不同颜色的魂光。同品质更高等级的魂晶，命轮魂光散发的光芒。就越是浓郁，当然这可不是摆设。魂光每浓郁一分，在战斗的时候都会多增幅一分战力。命轮每增加一层，战力就会飙升一层。人和人之间的差距就在一阶的时候拉开。就算是同品质武魂的试炼者，一旦晋升到二阶时的选择不同，差距也如同天渊之别。那些人不知道这个差距，顾璇可是很清楚。因此，在步入一阶的那一刻，他就给自己定下了一个小目标：自己吸收的五十颗魂晶，全都要是二十级。这很难，即使是顾璇也感觉到了压力，因为这意味着他要在保持十一级的情况下与二十级的丧尸战斗。和人类不同，丧尸每提升一级，体质都会直接抵达上限。二十级的普通丧尸，那体质属性至少也是五千点以上。至于丧尸君王，那更是恐怖了。顾璇现在的本源武魂品质只有 C 级，十一级的基础体质上限也只有三千不到。幸好他的精神属性较高，如今已经超过了五万点。哪怕仅仅只使用 C 级的混沌武魂加持，体质也能轻松飙升到五千往上。而且顾璇的混沌武魂还能和奴役之主叠加，两者全部附体的情况下，体质更是接近破万。这还是因为奴役之主不擅长战斗，若是混沌祖龙那个二五仔不反叛，附体状态下，体质属性可以轻轻松松破万。随着战斗的进行，丧尸统领已经对他构不成丝毫威胁，哪怕是丧尸霸主，单对单的状况下，也只有被单方面碾压。这也是为何顾璇攻城拔寨如此快。这几天他带着队伍剿灭的丧尸数量已经超过了500万，缴获的魂晶他自己用不了，就全部赏赐给了奴隶大军。奴隶大军本身就不是什么天赋好的人，体质早就抵达了上限，也没有怎么犹豫，全都选择了吸收。于是奇怪的一幕出现了：这十万奴隶大军一个个都是十四五级，而他们的首领顾璇却只有十一级。随着奴隶大军们的等级提升，他们的战力也得到了增幅，又有顾璇开阵。可谓是一路长驱，所向披靡。而自从和顾璇分开之后，潜水市的那几位首领也开始联系其他城市的势力，共同商议了彼此的计划。某处山林当中，一尊十米高的白骨巨人手握长枪，猛然洞穿了一头丧尸霸主的身躯，无数尖锐的骨刺从哪丧尸霸主的体内飙射而出，将其从内部扎成了一个刺猬。这丧尸霸主的生命力很是强悍，可在白骨巨人的攻击下，也是很快殒命。随着丧尸霸主殒命，白骨居然横扫长枪。又是无数骨刺蔓延，所过之处，数以百计的丧尸身躯被扎穿了一个又一个大窟窿，最后纷纷殒命。白老大牛逼，白老大无敌！附近的白家军成员见状，全都是大声高呼。很快，这支百万大军就轻松扫荡了这座丧尸霸主的营地。随着战斗落寞，白骨巨人恢复原形。那是一名穿着雪白盔甲的青年，扎着长长的高马尾，看起来如同古代的少年将军。这就是白家军的首领白慕辰，他的武魂是 S 级白骨君主。这是一种非常强大的武魂，或者说 S 级武魂里就没有弱的武魂。和其他首领用奴役环控制下属不一样，白家军的正式成员全都没有束缚。白慕辰性情高傲，不屑于用这种手段，他更喜欢以绝对的武力征服敌人。老大，前省其他城市的首领都传来了消息，说是愿意臣服我们白家军，甘愿追随您。不过他们也带来了一个消息，说是有一个人也让他们臣服，那个人的实力不下于您，他们惹不起那个人，希望您出手。那个人就是之前声名赫赫的全球第一强者顾璇。听到这个名字，原本表情平静的白慕辰微微讶异，随后露出玩味的神色。顾璇吗？没想到他真的在我们前省，倒是有意思。这个顾璇我很感兴趣。龙虎相遇必有一斗，我和他之间注定有一场竞争。毕竟这个地方只能有我一位王者。不过那几个家伙很明显是想借刀杀人，又或者想让我和顾璇发生矛盾。他们坐收渔利，真是一群蠢狗。白慕辰寒声说道。他们连自己身处在牢笼里都不知道，还在想着怎么占山为王，当自己的土皇帝。
，要是本王身陨，等那四大丧尸君王合围，他们的结局也只有一死。在丧尸君王眼里，他们不过是被圈养的侏罗而已。白慕辰将一切都洞悉，对于那些城市首领的小心机，他一眼就看得清清楚楚。既然他们在纠结于陈父我还是顾璇，让他们不用考虑了，直接去追随顾璇吧。反正顾璇也会被本王征服，成为我的下属，那他们跟谁都是一样。听到白慕辰的话，下属也是一愣。随即暗自佩服自家老大的行事方式，就是不拘一格。而消息传到那几个城市的首领那里时，几人不由得有些懵逼，完全没想到会是这个结果。这个白慕辰和顾璇真是一个比一个嚣张，根本就没有把我们放在眼里。S 级武魂就真当自己无敌了是吧？妈的，我们要是不顾一切代价吸收魂晶升级，也未必不是那两个家伙的对手。就是真不把一级当人了。不过咱们可以先等等。先测试出升到二阶会有什么差别，再掀桌子也不迟。随着时间流逝，整个前省境内的丧尸霸主和丧尸统领都被清扫一空。经过无数势力的探查后，都知道了前省的四方都盘踞着四大君王级丧尸，数以千万计的丧尸封锁了边界，将整个前省的试炼者牢牢封锁在了其中。除了这个消息，还有一个：经过各种实验后，就是各个势力都得知了不同魂晶的吸收方式，升入二阶后会有什么差别。等级榜上也多了许多二阶强者。只不过这一次并没有引发全球公告，说是二阶强者，其实不过是一群可怜的试验品而已。他们大多都只凝聚了十层命轮，命轮魂光也大多数白色，少数是蓝色。值得一提的是，就算提升到了二十级，只要五十颗不同品质的魂晶没有满的话，也可以继续吸收一阶魂晶。于是乎，许多 A 级天赋的觉醒者几经权衡后，都选择了升级。不过升到二十级后，他们并没有直接突破，而是继续搜集高品质且高等级的魂晶。不得不说，这是一个很好的升级方式。就算抵达不了极致，也能凝聚出更强大的命轮。因此，十一级的队伍只剩下了 S 级强者以及少数野心勃勃的 A 级天才在苦苦坚守。他们都想凝聚极致命轮，每一颗都是一阶满级。可哪怕是斩杀过丧尸君王的洪峰，也知道这件事有些痴心妄想了。他只是斩杀一头十五级的丧尸君王，就付出了数万精锐士兵的生命。现在丧尸君王的等级越来越高，聚集的其他丧尸战力也越来越强。而他要是再不升级，双方的差距只会越来越大。想要斩杀丧尸君王，付出的代价不会变小，只会更加难以承受。全球形势风起云涌的时候，前省这边则是开展了一场聚会。S 级觉醒者白慕辰邀请前省所有的首领组建前省联盟，共同应对丧尸君王的难题。与此同时，所有的势力都要无条件加入联盟，并且推选出联盟之主。而白慕辰毛遂自荐，要做这联盟之主。谁要是不服，直接挑战他就行。赢了的话，白慕辰就退位让贤。所有的首领收到这个消息，心中都无比愤怒，但却全都前往了白慕辰所在的城市。顾璇也收到了白慕辰的信使传来的消息，只不过他并没有理会，而是带领大军浩浩荡荡的出发了。出发的方向是一头丧尸君王所在之地。顾璇要猎杀丧尸君王。第五十二章，这是顾璇的营地，怎么如此繁荣？某处城市之中，近千万试炼者大军齐聚，整个前省所有的 A 级势力都抵达了这里。既然各位对于我当选这前省联盟盟主没什么问题，那就交出你们的兵权吧。白慕辰看向众人，所有首领面面相觑。所谓的兵权，就是这些首领控制试炼者军团的手段。他们手中有一个造型类似古代兵符的魂器，可以随时控制试炼者脖梗上的奴役环爆炸。这种东西可比古代的兵符管用多了，真正做到了生杀予夺，尽在掌控当中。在这些首领眼中，自己手下的试炼者大军和奴隶并无区别，如今要将手上的权柄交出去，谁都会不甘心，但谁也不敢拒绝。他们深知 S 级武魂觉醒者的可怕，谁都不想当这个出头鸟。白老大，我们全都追随你，并没有什么问题。但您要清楚，前省还有一个不下于您的强者。我们这些首领好歹都是 A 级武魂，只有真正的强者才值得我们真心臣服。所以您需要向我们证明，您才是前省的最强者。说话的人是来自潜水市的一位首领。名叫王万德，正是那一天带头和顾璇交谈无果，然后鼓动其余城市的首领给顾璇拉仇恨的始作俑者。他的计划并没有成功，不论是顾璇还是白慕辰都没有搭理他们。我知道你的意思，不就是想让我和顾璇打一架吗？白慕辰露出冷笑：“你放心，这小子不给我面子，居然不来这联盟大会，我早就看他很不爽了。我会找个时间和他好好打一架。”听到白慕辰的话，王万德心中顿时一喜，可对方继续开口：“不过在此之前。”你们所有人都得把兵权交出来，我可不想和顾璇斗个两败俱伤之后被某些小人捡漏，懂吗？此话一出，王万德和其他首领都是面色一变，他们的确有这种想法，但没想到白慕辰直接摆到台面上
这让他们都有些不太适应。我不喜欢玩什么阴谋诡计，也不喜欢别人对我玩阴谋诡计，所以我再说一遍，交出你们的兵权，现在，立刻，马上！白慕辰浑身气势一震，背后出现白骨君王的高大身影。这是一尊通体由白骨构造的巨大人形生物，手握一柄白骨巨枪，眸子里浮动幽暗的火焰。作为 S 级强者，他也已经完成了武魂三重蜕变，晋升到了神魂层次。一旦施展白骨君王的神魂真身，哪怕是百万大军，也挡不住他的屠杀。更何况，这种强大的 S 级武魂有着万军从中斩首的实力。如果开战，这些 A 级势力的首领很快就会化作白骨君王的枪下亡魂。一番威逼之下，这些首领不得已全都交出了自己的魂器兵符。看着堆放在面前的一大堆魂器兵符，又看了看那些失恋者大军脖颈上的伪魂器奴一环，白慕辰面露讥讽之色。你们要是把精力花在怎么对付丧尸上，这上千万件伪魂器不是什么狗屁奴一环，而是武器、防具的话。恐怕前省的试炼者要少死一半，丧尸要多死一倍。你们这些垃圾，不管什么时候想的都是压迫底层，只顾着自己享受，遇到危险就把他们推出去当炮灰，真的让我感到恶心。白慕辰一番慷慨激昂的话，让这些首领有些不爽。他们大多都是出身家族、集团，并不认为自己的做法有什么不对。这些伪魂器如果是武器、防具，固然能增加底层试炼者的实力，但却并不能保证他们的服从性。一旦压迫的太狠，这些家伙反抗起来。镇压的难度和代价都太大了，与其如此，还不如给他们套上一个奴役环，像狗一样驱使。要是不服从，轻轻松松就能置之于死地，这多爽啊！这白慕辰还是太年轻，再加上天赋太高，根本没有经历过太多险恶，说这些话在他们看来非常的幼稚。看到这些人的表情，白慕辰就知道自己白说了，他也不再废话，直接走到兵符旁，将他们一个个炼化。见到这一幕，那些首领顿时觉得有些好笑。刚刚这家伙还说的那么高尚，没想到一转头还不是屁颠屁颠的去炼化兵符，这可是近千万试炼者大军的掌控权，谁会舍得丢弃呢？这些人的想法未落，白慕辰便是高声对着周围陈列的近千万大军喊道：“从现在开始，你们都是我白慕辰的手下，我从来不屑于用这种肮脏的手段征服别人，所以你们自由了。”咔嚓咔嚓，他刚说完，这些试炼者就感觉自己脖颈上的奴役环自动脱落，那种让人灵魂窒息的束缚感陡然消失。所有人缓了半天，随后爆发出阵阵欢呼：“白王，白王，白王！”在这一瞬间，白慕辰就像是解放奴隶的大英雄，迎来了无数感激、尊敬的目光。白慕辰很享受这种感觉，他是一个自傲的人，所以他想要征服别人，不能只是表面，而是发自内心。他当然也想掌握权力，成为称霸一方的王者，但他更希望用自己的方式。不得不说，这是一位意气风发的少年，值得让人钦佩。就算是顾璇在这里。也会给白慕辰点一个大大的赞，只可惜人心太复杂了。白慕辰的想法的确有些天真，当然并不可笑。那些首领看到白慕辰解放这些试炼者后，心中都在滴血，恨得直咬牙。这可是他们的权柄啊！就这么烟消云散了。他们虽然臣服于白慕辰，可心中依旧存在着一丝在以后夺回兵权的想法。可白慕辰不仅解放了这些奴隶，还让人将所有的奴役环全部熔炼，材料用来打造武器、防具类有用的魂器。让他们看得捶胸顿足，打造这些奴役环费了他们多少资源，就这么熔炼，实在太可惜了。心中愤恨的同时，以王万德带头的首领再次出言询问：“白老大，您什么时候去解决那个顾璇？这家伙有些太猖狂了，不仅没把您放在眼中，也没有把我们放在眼里，一定得给那小子一点教训。”“就是，我知道那家伙的营地在前阳市，咱们何不集结大军，直接将之踏平，然后白老大再出手将那个顾璇降服？”“对，以白老大的实力。”那个顾轩绝对不是一河之敌，一定会被打服。虽然知道这些家伙是在恭维自己，可白慕辰听在耳朵里，依旧很是舒爽。更何况，对于顾轩，他确实有些不爽，自己好心邀请那小子，丝毫不给面子。同样是 S 级武魂，这无异于一种蔑视。我给了你面子，你却不给我面子，顾轩，我很期待你臣服于我的画面。白慕辰这般想着，当即带领一部分大军前往前阳市。浩浩荡荡的试炼者大军前进，他们的速度非常快。哪怕是最弱的试炼者，都比以前的小汽车跑得快，并且百公里消耗只需要几碗大米饭。所以几个小时后，足足五百万试炼者大军就来到了前阳市。当看到前阳市外形的那一幕，所有人都震惊到了，因为这完全找不到昔日城市的样貌，完全是一座新的战争堡垒。上百米的城墙将其笼罩，缭绕着浓郁的魂力气息。城市内的建筑鳞次栉比，街道上人来人往，秩序井然。和这里相比，其他的试炼者城市简直又脏又乱，破败不堪。这。这顾璇的营地怎么这么好？不是说那家伙喜欢杀人放火
，每天吃八百个小孩，干三千个女人吗？怎么他的营地看起来这么繁荣，简直与和平年代没什么区别，甚至还更有风味？这些房屋建筑全都是武魂觉醒者修建，不仅看起来更美观、更恢宏大气，而且还有许多特殊效果，里面到处都是符文、阵法。超，这顾玄也太会享受了，要是在这里当首领，过得不比咱们以前舒服吗？许多首领看着那街道上来来往往的行人。里面有许多美女打扮，与和平年代没什么区别，一个个花枝招展，穿着吊带小短裙，看起来那叫一个诱人。要是放在他们的营地，但凡有点姿色的女人，不想被玷污的话，都把自己搞得又脏又臭，让人下不了口。哪里像顾璇这里，美女们都尽情展露风姿，不怕被人惦记。看得这些首领心中直痒痒，恨不得冲进去一番蹂躏。只可惜，当他们靠近这座堡垒城市的时候，早就引发了全城警戒。那城墙之上。数十万试炼者早就严阵以待，架上了弓弩等守城器械。毫无疑问，这些都是伪魂器，而且那些试炼者身上穿戴的武器防具都是伪魂器。妈的，顾璇这营地的生产力也太高了，几十万人都穿着两三件伪魂器，那些守城器械也都是伪魂器，总计至少有好几百万件伪魂器，都快赶得上我们联盟的伪魂器总数了。那些首领心中更是躁动了，恨不得立即把这座城市占为己有。就连白慕辰脸上都没有了那种睥睨一切的神态。多了几分凝重，这个顾璇似乎比我想象中的还要厉害，至少在管理建设营地这方面，我自愧不如。白慕辰的营地虽然大，秩序方面也没有其他的首领那般混乱，可这毕竟是秩序崩坏的时代，根本做不到像顾璇这般井然有序。所有人各司其职，不用担心其他人的威胁。这也是为什么顾璇营地的生产力如此高。试炼者身负武魂，一个人的工作效率远比以前的一具机器要高。只有保障了他们的安全，给予他们一定的激励。干起活来，一个比一个积极。在沈兰溪的管理之下，如今的营地真的是一片欣欣向荣。在这崩坏的时代，简直跟世外桃源没什么区别。所以，当看到那数百万大军来犯，所有人都绷紧了心神，没有人愿意平静的生活被打破。各位是什么人？来此意欲何为？守城的将领开口询问，透过魂器喇叭的传播，声音滚滚回荡开来。一个 C 级的垃圾也敢与我们对话？把你们的首领顾璇叫出来，就说前省联盟的盟主白王阁下莅临。让他出来迎接。王万德冷喝一声：“作为 A 级武魂觉醒者，他就算不用魂器喇叭，稍稍运转力量，声音也足以传得很远。”听到这话，守城的将领面色一变，不知道该怎么回复。我是这里的最高管理者，不知道各位找我家首领有什么事，我可以代为转告。沈兰溪来到了城头，白慕辰这边有人探查了他的信息，王万德又是嗤笑一声：“一个 D 级武魂，还是没有战斗力的废物武魂，居然是最高管理者，实在是太好笑了。”听到王万德的话，不少曾经的势力首领都是连连摇头。这种事情在他们的营地里根本不可能发生。一个地级武魂觉醒者，还是没有战斗力的武魂，管理那么多人，怎么能服众？可这种事情在顾璇营地却并没有什么稀奇，甚至其他试炼者对于沈兰溪都很是信服。一来是因为沈兰溪和顾璇关系不一般，二来是这营地大多数人都是地级武魂，根本没有高高在上的想法。别废话了，把顾璇叫出来。我们白王可是 S 级武魂，难道连让他亲自出来迎接的资格都没有吗？王万德开始拱火，其余几个被卸下权力的首领也是纷纷附和。就是你顾璇，就算也是 S 级武魂，也必须对白王有起码的尊重，让他亲自出来。如果不出来，我们这几百万大军就要攻城了。就连那些刚刚被白慕辰解放的试炼者，心中也是被挑起了几分怒火。他们尊敬白慕辰，当然不允许其他人侮辱。顾璇让一些无关紧要的人来与其对话，这就是一种不屑。沈兰溪见到那气势汹汹的大军，也是有些犯难。思虑片刻后，他还是开口道：“抱歉，各位，我家首领外出猎杀丧尸了，应该不久就能回来。各位若是有要事，可以先和我商议。”沈兰溪如果不说实话，要是双方真的打起来，这几十万大军绝对守不住城池。可他也没有完全说实话。顾璇去猎杀丧尸君王，绝对不可能很快回来。之所以这样说，也是为了让那些人有所顾忌。哦，他往哪个方向去了？我去找他吧。白慕辰突然发话，沈兰溪想了想，还是指了指顾璇离去的方向。看到那个方向，白慕辰眉头一蹙。那个方位的丧尸不是已经差不多被清理干净了吗？算了，我去看看吧。你们留在这里等我，我速去速回。白慕辰说着，便直接一马当先，消失在了众人眼中。他的速度很快，可一路疾驰之下，却没有见到半个人影。飞越了一座又一座山头，白慕辰都怀疑自己被沈兰溪骗了，可想想也没理由，于是继续前进。前省境内的丧尸群集聚地早就被白慕辰之息，可一路飞驰之下，直到抵达这个方向的最后一个丧尸集聚地，也没有看到顾璇大军的身影。一个人找不到
，一支十几万人的军团还不好找吗？这一点也不合理。白慕辰心中疑惑，突然他停下了脚步，脑海里蹦出一个想法：那个顾玄不会是去对那头丧尸君王下手了吧？念及于此，他心中一震，只感觉有些头皮发麻。第五十三章，你十一级挑战二十级的丧尸君王。白慕辰将信将疑地继续前进，很快就远远地看到一根根绣着“顾”字的黑龙大旗迎风招展，十余万大军正在与丧尸搏杀。而在大军的对面，一座座山头之上，到处都是如同潮水一般密集的丧尸群。妈的，十几万人就想剿灭一个千万级丧尸群，这家伙有病吧？白慕辰见状有些无语，他没想到自己的猜测确实成真了。现在的丧尸君王和洪峰之前斩杀的全然不同，之前洪峰斩杀那个。顶多算是丧尸君王当中的弱者，统帅的丧尸不过百余万，而现在随便一位丧尸君王都掌管着千万级别的丧尸群，上千万的丧尸分布在各处，足以建立一道数百千米的封锁线。一旦攻打其中一个山头，那就是牵一发而动全身，引来无穷无尽的丧尸围攻。顾玄这里才十多万兵力，扔进这千万级丧尸潮，就跟一滴墨水掉进一盆水差不多，根本掀不起什么风浪。在白慕辰看来，这无异于羊入虎口，妥妥的送死。不过他并不担心顾璇的安全。作为 S 级武魂觉醒者，他相信只要不是完全深陷于包围中心，都能杀出重围。可他一眼望去，竟是没有看到顾璇的身影。白慕辰皱眉，爬上了一座高峰上最高的大树，朝着四周望去。在他的视野当中，顾璇的军团周围到处都是丧尸潮。顾璇的军团尽皆全副武装，身上的魂器装备呈现白色打底血红色附着，手里也握着各种各样的武器，同样是白色材质而闪耀着血红光芒。那些丧尸则大多呈现灰白色，在大片大片的灰白色当中，顾璇军队的血红色并不显眼。这些家伙身上的魂器装备有点特殊，好像是丧尸骨骼制造。要是品级高一些的话，倒是挺适合我。白慕辰心中思索，不过有点奇怪，明明那些装备只是伪魂器的气息，怎么爆发的威力如此大，丝毫不弱于下品魂器？算了，先不管这个。顾璇那小子到底跑哪里了？不会是跑路了？让他的小弟们来白白送死吧。白慕辰的目光在丧尸群外围扫了一圈，又在顾璇的军队里扫了一圈，都没有感受到强大的武魂气息。他愈发不解，又朝着远处的山头眺望了一番，突然看到那远山剑阁当中一股强大的战斗威压不断爆发。可那个地方已经接近丧尸潮的中围地段了，要是丧尸合围，很大概率有被淹没的风险。白慕辰有些无语，这小子倒是艺高人胆大，我倒要去看看他有什么本事。这般想着，白慕辰召唤武魂附体，速度暴增，化作一道白光。插进了丧尸潮当中，周围的丧尸见到他想要阻拦，可是他长枪一甩，魂技施展之下，枪芒蔓延数十米，沿路上数十头丧尸尽皆毙命。哪怕是丧尸统领拦路，在他手下也撑不住几个回合。很快，白慕辰就看到了正在和几头丧尸霸主对战的顾璇。如今的顾璇正在一人独占十头丧尸霸主，而在他身旁并没有其他丧尸围攻，反而有十数万头丧尸不断撕咬攻击那些涌来的丧尸。为顾璇争取足够的单挑时间，尽管十一人单挑十头丧尸霸主，可没有其他大大小小的丧尸骚扰，也要轻松不少。见到这一幕，白慕辰眉头一挑，没想到这顾璇居然是精神控制类武魂，还能强行控制丧尸反叛，有点意思。他手下就有这类武魂觉醒者，在战斗的时候可以控制比自己低级，并且血脉品级也不高于武魂品级的丧尸，只不过效果远不如顾璇好。那人是 B 级武魂。最多也就控制几百头普通丧尸，还有几头丧尸精英。可现在的顾璇却控制了十多万头普通丧尸，上千头丧尸精英，还有几十只丧尸统领，甚至其中还有两头丧尸霸主，时不时的也被影响了。这股战力都可以轻松覆灭一个 A 级营地了。此刻的顾璇激发了神魂真身，化作十多米的龙袍巨人，手里则是抓着一柄黑龙大戟，大戟的表面一条条锁链缠绕，挥舞起来叮当作响。而那几头丧尸霸主也不弱。他们的身躯一样暴增到十余米，和武魂觉醒者类似。这些丧尸一旦体质属性超过一万点，也能激发血脉真身。本就身躯庞大的肉山丧尸霸主，此刻真的化作了一座肉山，猛然撞击之下，一座小山头都被他撞得粉碎。还有身上覆盖着一层层黑色甲片的铁甲丧尸霸主，防御坚不可摧，哪怕是 A 级武魂的魂技攻击打在他身上，也会被抵消大部分效果。除此之外，火焰丧尸霸主。冰霜丧尸霸主等可以利用元素攻击的丧尸更为难缠，光是粗略一扫这几头丧尸霸主的实力，白慕辰心中便是一震，毫不客气地说，这几头丧尸霸主的战力放在丧尸霸主的行列当中，也是属于顶端的那一部分，甚至要是给他们足够的时间，能晋升为丧尸君王也不是没有可能。这家伙
，怎么一来就惹上这么难缠的敌人？要是被拖住，真的有很大概率陨落在这里啊！白牧尘都感觉有些紧张了，他又扫射了周围一圈，发现这里并不是第一战场。前省群山环绕，入眼都是层峦叠嶂，其他的山野都像是被离过地一样，高大的树木倒伏，一座座小山头崩碎，被击杀的丧尸躯体满地都是，其中不乏有好几头丧尸霸主的庞大尸骸。看来不是这家伙一来就惹到了这些难缠的丧尸霸主，而是来了挺久，斩杀过一些丧尸霸主，才引来了这么多强悍的丧尸霸主。白牧尘明白了前后顺序，要知道这丧尸君王的营地绵延上百公里，丧尸霸主的分布都隔着一段距离，引来这么多丧尸霸主围攻，绝对不可能是刚来，很大概率是其他丧尸霸主陨落之前发出的求救信号，让其余的丧尸霸主前来。这样的话，怕不是丧尸君王都开始注意这边了，甚至正在赶来的路上。意识到了这个问题，白牧尘心中顿时生出离开的想法，但刚刚浮现就被他打消，甚至还暗骂了自己一句：“妈的，我是来找这个顾玄单挑了，他都不怕，老子怕个球！要是退缩，岂不是未战先怯，自甘不如？”白牧尘是个骄傲的人，他骨子里的骄傲不允许他在这种事上不如别人，尤其这个人还是自己扬言要征服的顾玄。操！不就是丧尸霸主，老子也来杀几头，谁他妈不如谁呢？白牧尘这般想着，直接激发白骨君王的神魂真身，手握白骨巨枪，猛然一跃数百米，冲到了中间的战场。长枪猛插，那头铁甲丧尸的身体顿时被扎出了一个大窟窿，对方一阵懵逼。这玩意儿哪里蹦出来的？出来就给老子一枪！我特么惹你了！感受到白牧尘强大的气势，铁甲丧尸并没有小觑，立马激发了血脉能力，身上的铁甲层层加厚，而后狂冲着撞向了顾玄。区区丧尸霸主也敢与本王争锋？白牧尘大喝一声，手里长枪之上白光大作，也是施展了魂技。白骨穿风刺，一阵阵阴风怒嚎，长枪瞬间洞穿层层铁甲，将这头丧尸霸主扎了个透心凉。只不过丧尸霸主生命力强悍，区区致命伤根本治不了命。他运转更强大的血脉能力，伤势便以肉眼可见的速度愈合。白骨君王的长枪连刺，一个个大窟窿刚出现不久便恢复如初。见到这一幕，白牧尘心中不爽。非要比我动用更强的魂技是吧？他这般说道，长枪再次扎入了丧尸霸主的体内，不过这一次并没有收回，而是再度发动了另外一个魂技。白骨连根生，咔嚓咔嚓，以白牧尘的长枪为根，一条条尖锐白骨陡然爆发，直接从内部将铁甲丧尸扎成了刺猬。破！白牧尘手中的长枪旋转，那白骨连根刺瞬间就将铁甲丧尸绞碎成了破烂，连连发出哀嚎，随后倒地毙命。见到这一幕。白牧尘心中松了一口气，幸好自己首战大捷，顶多就是消耗大了点，并没有被这铁甲丧尸驳了面子。他提着长枪，回头想要看到顾玄惊讶的目光，可却迎来了一声怒骂：“不是你他妈有病吧？”顾玄有些无语：“这家伙都快要被我策反了，你他妈把他杀了！”顾玄确实有些无语。就算他的武魂奴役之主是 S 级，可要想控制一头丧尸霸主，也不是那么容易，需要不断消耗精神力来磨。丧尸一族当中。只有这种只擅长肉身力量的最好被控制，那种掌握元素攻击的根本想都别想。这铁甲丧尸和肉山丧尸都是此类。顾玄之所以没有击毙对方，就是想将这些家伙策反。毕竟这千万级的丧尸营地当中，霸主级丧尸不超过二十头，能策反两个，对于顾玄一方的帮助也不小。就算顾玄不需要，让他们去帮助手下的军团也不错。现在被这个突然冒出来的家伙捣乱，顾玄肯定有些有些不爽。白牧尘闻言一愣。也是感觉自己有点好心办坏事了，他还以为自己帮顾玄解决了一头丧尸霸主，对方不说佩服自己，多多少少得感谢一下吧。虽然办了坏事，可白牧尘是个好面子的人，当然不能认错。于是嘴硬道：“我怎么知道你要干什么？再说了，这丧尸又不是你家的，我想杀就杀。那你去其他地方杀，最好把那头丧尸君王也一起杀了，别来沾边。”听到顾玄的话，白牧尘一阵无语：“我特么能单杀丧尸君王，早就去杀了。”用得着统一整个前省的试炼者力量吗？我就要在这里杀，你能拿我怎样？白牧尘依旧嘴硬，顾玄一阵无语。行，你想杀就在这里杀，我给你腾地方。顾玄说着，直接脱身离开这里，只留下白牧尘和几个丧尸霸主在这里发呆。我靠！白牧尘也没想到顾玄会这样做，他也想离开这里，毕竟这个时候待在原地确实不太好，容易被合围。可刚转身，就看到顾玄正站在一座山头盯着自己，怎么？你不是要猎杀丧尸吗？看起来好像要跑路的样子。谁他妈要跑路了？我换个战场不行吗？白牧尘一边和几位丧尸霸主战斗，一边嘴硬的说道：“行了，行了，别嘴硬了。你要想猎杀丧尸，我们联手把他们全都杀了，怎么样？”
。顾璇看到白慕尘的武魂，也是判断出了对方的身份。对于这位前世前省的王，顾璇很有印象，而且印象还不错。可以说，前世的前省要不是有这位白王，估计早就被四大丧尸君王覆灭了，根本称不到其他省的 S 级势力援助。而且这厮对于底层试炼者还算不错，没有如同其他试炼者那样极度压榨。顾璇前世也算沾了一点这小子的光。虽然顾璇这一世不想当什么烂好人。可对于这种品行不错的强者，他也并不排斥。白慕尘听到顾璇的话，顿时不爽的开口：“兄弟，你是不是太贪心了？就算我们都是 S 级武魂，想要剿灭一个千万级丧尸老巢，也是在做梦，好吧？听我的，咱们回去召集兵马，过两天再来。”顾璇闻言一笑：“你要是怕了，就走吧，我一个人就行了。”听到这句话，白慕尘顿时怒了：“怕了？你再说一遍，我怕了？”虽然知道顾璇这是用的激将法。可白慕尘也很不服，激将法是真，可顾璇想要独自猎杀丧尸君王也是真，否则这小子不可能带着十几万人就深陷敌营。就算有点痴心妄想，可对方的的确确就是打着剿灭千万级丧尸集聚地的目的，自己要是走了，岂不是承认自己不如顾璇？同样是 S 级武魂，谁他妈怕谁？顾璇看了一眼白慕尘，他知道这家伙的性格，明知自己用了激将法，却还是会留下。行，你要是不怕，那就留下。一起战斗吧，就当是你弥补刚刚杀那头铁甲丧尸霸主的错误了。我他妈杀丧尸霸主还有错了？白慕尘很是无语。好了，别废话，丧尸君王快要出现了。顾璇看着远处，一片阴云正在聚集而来，强大的能量磁场引动了天象变化，周遭风雨呼啸，电闪雷鸣。一头身躯高达十米的庞大丧尸出现在两人视野，强大的气势弥漫数十里地。二十级，一阶满级的丧尸君王，见到那丧尸君王出现。白慕尘也是心中一顿，这也是他第一次与丧尸君王照面，没想到压迫感这么强。不错，刚好二十级，很好，杀了他，我就能升级了。顾璇言语里满是兴奋，而听到这句话，白慕尘眼睛瞪大。我靠，你不会还在十一级吧？看到顾璇点头，白慕尘感觉自己都快崩溃了。你他妈十一级，想要猎杀二十级的丧尸君王？丧尸君王的血脉序列可是和 S 级武魂并列的呀，那又如何？不要废话。直接干就完了，顾璇说着，直接朝着丧尸君王那边狂冲而去。第五十四章，古刺君王第四神魂技同归于尽。靠，你他妈疯了吗？见到顾璇莽夫一样的冲向那丧尸君王，白慕尘整个人都懵住了。先不说顾璇有没有杀死丧尸君王的实力，就算能杀死丧尸君王，也会深陷千万级丧尸的包围圈。个人的力量再强，最后也会被活生生耗死。在白慕尘看来，顾璇的行为和送死没什么区别。是走还是留？白慕尘心中开始犹豫，他不得不承认，在莽这一方面，顾璇比他厉害。跑，跑个屁！白慕尘咬了咬牙，最后还是选择了留下来。只不过他并没有和顾璇一样冲向丧尸群的核心地带，而是依旧处于中围。姓顾的家伙，待会儿等你被打得屁滚尿流的时候，本王在天神将士将你救出重围，准备瞻仰本王的霸气风姿吧。白慕尘心中这般想着，目光看向了那边的顾璇。顾璇一路长驱直入。目标直指最核心的丧尸君王，一路上的丧尸似乎收到了丧尸君王的命令，并没有阻拦他。只不过，要是从高空俯视大地的话，就可以看到这片山脉当中的丧尸都在以丧尸君王为中心，朝着这里不断集聚。人类，你是来送死的吗？丧尸君王的声音滚滚回荡数十里方圆。这是一头造型诡异的丧尸，大体成人形，可身上竟是遍布各种尖锐的骨刺。这些骨刺的颜色各异，有的赤红如火，有的玄黑如墨，如同一柄柄标枪一般。插满了丧尸君王的体表，这就是前世前生有名的四大丧尸君王之一，名叫古刺君王。我是来送你去死的！顾璇说着，挥舞黑龙大戟，朝着古刺君王冲去。本王百米之内进行。古刺君王话音未落，就从身上抽出了两根金色的古刺，猛然扔出。只见两道金光飞闪，便是来到了顾璇的面前。叮叮当当，黑龙大戟挥舞，将金色古刺击飞，插在了附近的岩石当中。顾璇还没有缓一口气。又是数十根金色骨刺飞来，暴雨一般倾泻而下。顾璇不断旋转黑龙大戟，将这些金色骨刺尽皆击飞。可他的身形也是连连败退，根本无法接近骨刺君王。人类，你对本王毫无威胁！骨刺君王的声音回荡全场。下一刻，数根红色骨刺飞来，与顾璇的黑龙大戟碰撞，并没有被击飞，而是直接爆炸。轰轰轰，滚滚赤焰弥漫四周，形成了一片小型火海，将顾璇淹没在其中。龙岩。顾璇心中低喝，黑龙大戟里涌出炽烈火焰，抵挡着周围的丧尸赤焰。哦，你也掌握了火元素攻击手段吗？哼
。很可惜，本王掌握的元素可不止一种。古刺君王的声音传出的同时，又是一根根黑色古刺飞出。顾玄将之击飞，落到了旁边的火海当中。黑色古刺瞬间融化，蒸发成了浓郁的黑色气流。黑色气流朝着四周飘荡，一棵棵大树瞬间枯萎腐烂，就连土石也是融化成了一滩烂水。这是毒刺，可以说，丧尸君王的战斗力。在四大丧尸君王当中，绝对是最顶尖的那一个。从这丧尸君王的手段就可以看出来，一个火系技能，一个毒系技能。而顾玄知道，这家伙掌握的可不止这两个技能。这个时候的古刺君王至少掌握四个血脉技能。那周围被击飞插在岩壁上的金色古刺也算一个，看起来似乎最弱，但顾玄知道，这个技能反而是最强的一个。丧尸君王不断扔着古刺，其中以金色古刺为主，红色古刺与黑色古刺为辅。红色古刺可以爆炸产生冲击，但顾玄也有龙眼与之对冲，所以并没有多少威胁。但如果被黑色古刺划伤，那浓烈的毒素侵蚀进入体内，哪怕体质属性过万，也会被逐步蚕食，最后化作一坨烂肉。就算没有被黑色古刺划伤，在红色古刺的火焰之下，黑色古刺也会转化为气体，遍布目标深周，将其牢牢包围。哪怕是君王级的肉山丧尸，皮糙肉厚，也扛不住连续不断的黑毒侵蚀。顾玄也是如此。幸亏他体表环绕着混元仪器，可以抵抗黑色毒气的入侵。可尽管如此，在这场战斗当中，顾玄显得太过于被动了，连古刺君王的身体都没有触碰到，就遭受了连续不断的攻击。照这样下去，落败似乎只是时间上的问题。远处的白牧尘一边猎杀着周围的丧尸，目光也在观察顾玄那边的战局。见到此状，他皱眉不已：“那家伙不会真的要栽在这里吧？真不知道他是真的毫无准备，挑了一个最难对付的丧尸君王。”对于前省的四大丧尸君王，白牧尘早已让擅长隐匿的武魂觉醒者探查过，得知了一些对方的能力信息。他很清楚，自己要是去猎杀丧尸君王，第一个目标绝对不会是这头古刺君王。哪怕他的白骨君王对于毒素和火焰都有不小的抗性，但是想要猎杀这位丧尸君王，付出的代价绝对比猎杀其他丧尸君王要大得多。现在的古刺君王根本没有动用全力，我也根本不清楚这家伙的第四血脉技是什么。第四血脉技堪比失恋者的第四神魂技，威力绝对远超前三个技能。顾玄这家伙不知道能不能抗住。白牧尘心中不断思索。另一边，古刺君王手中投掷的速度越来越快，每拔出一根古刺，他身上的窟窿里很快就会生长出新的古刺。而顾玄身边已经到处都是金色古刺，粗略一数，至少有上千根，密密麻麻的插在周围的地面。随着这些古刺的增多，丧尸君王身上的古刺衍生速度也大大减慢，身上也变得光秃秃一片。像是一头被拔了刺的刺猬，也该结束了。丧尸君王突然停手，说了这么一句，似乎早已胜券在握。话音未落，周遭的金色古刺开始不断震动，随后齐齐浮空，对准了最中间的顾玄。是啊，该结束了。顾玄也是说了这么一句，任凭周围的金色古刺散露着恐怖的威压，却是丝毫不慌。不知死活的家伙！古刺君王感觉顾玄有些莫名其妙，冷哼一声，随手一挥，那上千根金色古刺便是化作无数金光。洪流一般将顾玄覆盖，动手！顾玄也是低喝一声，他身上竟是一道魂光飞出，落到了古刺君王身旁，化作了一名手握玉玺的龙袍巨人。第五十五章：混沌祖龙神魂真身现世。第四神魂技：君主阵风。玉玺之上，无数能量涌动，形成一道道黑色锁链，没入了古刺君王体内。那本来速度奇快的金色古刺，顿时停在了半空，距离顾玄只有咫尺之遥。该死！古刺君王暴怒。他感觉自己的第四血脉技似乎被一只大手死死捏住，就在爆发的边缘被遏制住了。而且那龙袍巨人的阵风锁链还在不断入侵他的躯体，如果不集中全力抵抗，坚持施展那第四血脉技的话，自己很有可能被完全击败。但他如果拼死一击，依旧能在被阵风之前杀死没有武魂附体的顾玄。丧尸君王可以感受到，没有武魂附体的顾玄自身体质不过数千点，随意几根金色骨刺就能将其洞穿。人类，你想同归于尽吗？古刺君王沉声质问：“我若是拼死一击，你也会死，所以赶紧撤掉你的武魂，你我各自安好。”顾玄闻言却是笑道：“不，你拼死一击的话，我不会死，而你会死得更快。”听到这句话，古刺君王顿时大笑不已。若不是忌惮那边窥视的家伙，本王必定不会与你废话。再给你一次机会，你撤下神魂技封锁，我撤下第四血脉技。”顾玄却是淡淡道：“你的话有些太多了，狂妄的人类。”你是在自寻死路，古刺君王也不再和顾玄废话，而是拼尽全力施展那血脉技。嗡嗡嗡，一根根金色古刺不断颤鸣，随后再次动了起来，飞速刺向顾玄的躯体。
叮叮当当的声音不断传出。古刺君王见状，冷笑道：“人类，这就是冥顽不灵的代价。”在古刺君王看来，如今的顾玄怕是已经被上千根金色古刺扎成了筛子。随着他的第四血脉技施展，自己也没有被奴役之主的第四神魂技入侵，浑身血脉力量被禁锢了大半，就连血脉真身也随之消散，变成了一头只有两米多高的人形丧尸。远处，白慕辰见到顾玄被金色古刺淹没，也是愣了愣，这家伙就这么挂了。看着从古刺君王身边消散的龙袍巨人，白慕辰感觉顾玄十有八九是真的陨落了。不知道为何，心中竟是浮现一抹惆怅。放心，顾玄，我会为你报仇的。既然你用生命换来了机会，那这头丧尸君王，我白慕辰替你杀了。白慕辰咆哮一声，直接全力施展神魂真身，朝着古刺君王那边冲去。你在鬼叫什么？顾玄的声音从金色古刺形成的球状物中传来，白慕辰顿时一愣。下一刻就见到那骨刺球开始寸寸崩裂，那最中心的骨刺已经扭曲成了麻花。顾玄身上竟是毫发无损，体表游走着一条黑色的凶煞神龙，而他手中的黑龙大戟不知道什么时候已经彻底碎裂。怎么可能？你怎么可能没死？那可是本王的第四血脉技，你怎么可能承受得住？骨刺君王满眼惊骇，就连白慕辰也是一阵懵逼。他可以负责任地说，就算是自己承受了那种攻击，不死也得重伤。毕竟他的白骨君王根本不擅长防御，第四神魂技也是进攻型。要想如同顾玄这样抗住古刺君王的第四血脉技，还是这种强攻型的血脉技，那只有一个可能，就是使用防御性的第四神魂技。但顾玄的第四神魂技明明已经施展，还成功镇压了丧尸君王的血脉力量。可这家伙究竟是怎么活下来的？几乎只是一个愣神。两位强者都看向了顾玄体表附身的黑色凶龙，脑海里蹦出一个想法：你难不成有两个武魂？白慕辰想到了关于顾玄的谣言，说是这家伙拥有控制并夺取其他武魂的能力。对于这件事，白慕辰并不是很相信，因为他深知武魂的本质，夺取其他武魂、注入材料、打造魂器的话还有可能，但要想夺取其他武魂那为己用，无疑是痴人说梦。武魂也是有自己的灵智，并且越高级的武魂，对于原主的羁绊也就越深。就算被夺取了，也不可能轻易为别人所用，在战斗当中也不可能与之配合，就算附体也会起排斥反应。这就跟把别人的器官移植到自己体内一样，不仅没有什么用，还有可能导致自己死亡。武魂附体不仅是附身于肉体，也是与灵魂融合才能施展武魂的能力。以顾玄展露的状态，根本不像是操控别人的武魂。但现在看到顾玄身上截然不同的第二种武魂，白慕辰也不得不开始相信这个谣言了。能抗住古刺君王的第四血脉技，那么顾玄身上这新的武魂品质也绝对不会低，多半也是 S 级，并且第四武魂技也是防御型。白慕辰猜的没错，混沌祖龙的第四神魂技名为祖龙天罡，就是一种强悍的防御型技能，并且不仅可以抵抗物理攻击，还能防御精神攻击。至于为什么是混沌祖龙附体，当然是因为顾玄和他达成了派交易。如果混沌祖龙帮忙，顾玄可以将他体内的魂锁解除一部分。面对这种诱惑，混沌祖龙根本经受不住。他现在并没有完全解封，仅仅相当于 S 级武魂。可一旦顾玄将其体内的魂锁解锁一部分，哪怕只是一条，也能让他的实力暴增。到时候，反噬顾玄不是轻而易举，而且顾玄发下的是灵魂誓言，根本不怕他不遵守承诺。于是，二者就达成了一致。关键时刻，奴役之主接触附体，独立于顾玄之外，去施展第四神魂技。顾玄如今的精神属性已经接近十万点，就算不用附体，奴役之主也能独自作战。而混沌祖龙在紧跟着附体施展第四神魂技，庇护顾玄免受古刺君王的拼死一击。于是乎，就造成了这样的局面。顾玄看向了古刺君王，嘴角勾起一抹笑容。我说过，如果强行施展第四血脉技，你会死得更快。所以，请你去死吧。顾玄话音未落，就化作一道黑影，直冲古刺君王。身法魂技，祖龙踏天行。不得不说，混沌祖龙虽然是个二五龙，但它附体状态之下，顾玄的体质增幅远超奴役之主。拦住他，拦住这个人类！古刺君王一边奔逃，一边惊慌下令。周遭的十几头丧尸霸主早已蠢蠢欲动，听闻命令，当即疯狂冲向顾玄。轰轰轰！顾玄再次被丧尸潮淹没，而下一刻，一声龙吟长啸，一尊十数米高大的黑龙杀神出现在中央。滚滚煞气弥漫四周，无数普通丧尸还没靠近顾玄，就被震慑的匍匐在地。混沌祖龙，神魂真身降临。第五十六章，混沌祖龙、奴役之主全都反叛，顾玄陷入死局。混沌祖龙附身状态下的顾玄，单体战斗力远超之前在丧尸潮当中行走，简直如入无人之境。激发神魂真身后，再施展魂技
，一头头丧尸简直脆得跟纸糊的一样。普通丧尸根本不用管，他们碰到顾璇的身躯，就好像旧时代的普通人撞上了高速行驶的大货车，直接就被崩飞，摔得骨断筋裂。至于精英丧尸，顾璇只需要随手一挥，就被碾碎成了肉酱。丧尸统领只需要多来两下，一样如同破麻袋一样倒飞而出，重重的砸在山野当中，再无还手之力。也只有霸主级丧尸。才能让顾璇短暂停下脚步，可纵使如此，以那古刺君王的逃窜速度，用不了多久就会被顾璇追到面前，然后收割生命。在被奴役之主阵风血脉力量后，古刺君王的实力直接暴跌，和寻常的丧尸精英差不多。这也是顾璇为何选择这头古刺君王的原因之一。这家伙的血脉能力很强大，但自身战力却不强，一旦血脉被阵风，就直接废了大半，成了砧板上的鱼肉，任由顾璇来宰割。如果换做其他丧尸君王，就算被顾璇阵风血脉能力，估计实力也不低于霸主级。对方执意逃跑的话，在这漫山遍野的丧尸潮当中，顾璇也无可奈何。只要对方坚持到奴役之主的第四神魂技效果减弱或者消失，那顾璇就会迎来绝境。想要杀死一头执意逃跑的丧尸霸主很困难，可想要杀死一头拼命逃窜的丧尸精英，那就简单多了。当然，这只是顾璇的想法，可真正实践还是出现了意外。就在顾璇准备强行突破十几头丧尸霸主的包围，去击杀不远处的古刺君王之时，混沌祖龙又开始作妖了。顾璇，赶紧给我解封体内的魂锁，我会赐予你更强大的力量，轻易就能灭杀这些蝼蚁。混沌祖龙的声音在顾璇脑海里响起，这家伙的声音十分阴森，让人听起来很不舒服。顾璇都有些怀疑，这家伙真的是祖龙吗？祖龙乃是龙族之祖，应该多多少少有点神圣的气息吧？为什么这家伙给他的感觉就不是什么好货色？不论是造型还是气度，反而更像是一头恶龙。或许是在黑龙大戟当中挣扎许久，这混沌祖龙的灵智提升了不少，已经可以和顾璇正常交流了。你先别慌，等我解决了那丧尸君王，就立马给你解除魂锁。顾璇也是用意念回答：“你以为我蠢吗？只要我帮你度过了这次困境，我便没有了利用价值。你一定会再次将我封印到魂器当中，是吧？”混沌祖龙沙哑阴沉的声音传出，顾璇也是有些讶异，他不得不承认被这家伙猜中了。顾璇的确准备之后，将混沌祖龙封印进入新的魂器，而且还是这头古刺君王演化的魂器。尽管这头古刺君王才一阶层次，但他的血脉品质很高，演化的魂器潜力远超顾璇之前的黑龙大戟。而且这种魂器有个优点，就是可以不断往其中添加材料，对其进行加固改造。这意味着，任凭混沌祖龙之后再解封多少魂锁，顾璇都能轻松应对。只是他没想到，竟然被混沌祖龙看穿了。不对。这家伙要是看穿我的想法，一开始就不会和我合作，所以很大概率不是这家伙看穿的，而是其他人，或者说，是其他武魂。顾璇心中思索，嘴角露出笑容。他现在只有两大附属武魂，除了混沌祖龙，剩下的根本不用多想，只有那看起来完全没有异样的奴役之主了。见到顾璇沉默，混沌祖龙顿时有些愤怒。看来你的确是打的这个主意，真是狡猾的人族！明明发了灵魂誓言，只要我关键时刻救了你。就帮本组解封魂锁，现在居然还想出尔反尔，你就不怕灵魂誓言反噬吗？混沌祖龙愤怒的咆哮，顾璇却是笑道：“谁说我要出尔反尔了？我本来就要给你解封体内的魂锁，但又不是现在，你慌什么？等一会儿不就行了吗？”“不行，我就要现在！”混沌祖龙怒喝：“你现在要是不给我解封魂锁，本组将立刻解除附身，你深陷这丧尸潮当中，必死无疑。而且那古刺君王的血脉封印，用不了多久就要消失了，到时候……”你将十死无生！混沌祖龙不断威胁，顾璇体表的附体魂光陡然变得暗淡，增幅的体质属性都暴跌了一大截。这是混沌祖龙要解体的前兆。一旦武魂不配合宿主，那就算武魂再多也没有什么卵用。很好，很好，看来你等这个时机已经很久了吧？奴役之主，顾璇对着混沌空间里的奴役之主武魂喝道：“那本来闭目沉睡的奴役之主，此时竟是睁开了眼眸，往日面无表情的脸上。”缓缓勾起一抹笑容，没想到你这么快就猜出来了，不愧是混沌之主。呵呵，奴役之主的声音很有磁性，光听声音就感觉这是一位帅哥。实际上，奴役之主的外貌的确非常英俊，看起来就是一位不苟言笑的霸道君王。此刻的奴役之主和混沌祖龙体表束缚的锁链都被解除，只有体内还有魂锁束缚着他们的本源。但即使如此，两人带来的战力也抵达了 S 级武魂的层次，换成谁掌握两大 S 级武魂，都能稳稳登临世界之巅。唯一可惜的是，这两大 S 级武魂都是二五仔，时时刻刻都想着反叛，现在更是把顾璇放在火上架着烤，逼他做出选择，要么死，要么给他们解除魂锁。顾璇的混沌空间里还漂浮着许多武魂碎片
，这是之前屠戮数万人后留存的一些 B 级与 A 级的武魂碎片。顾玄并没有将其全部转化为精神属性，而是留着以备不时之需。混沌祖龙和奴役之主看着那些漂浮的武魂碎片，都是露出贪婪之色。只要顾玄将这些武魂碎片用来解封他们体内的魂锁，哪怕只解锁一条，也能让他们的实力大增，从而反向奴役顾玄这位宿主。在奴役之主看来，现在的顾玄已经别无选择。这就是他们翻身的最好时机，混沌之主。顾玄听到这个词，感觉有些特别，但并没有多想。他掌握混沌武魂，也有混沌空间，被称为混沌之主，似乎也没有什么不行。现在重要的不是思考这个，而是如何才能解脱这个困局。顾玄，留给你的时间不多了，快点决定吧！混沌祖龙催促道。顾玄却是冷哼一声，而后看向了远处的白牧尘，大声喊道：“那个老白，去把那头古斯君王杀了！他的血脉阵风时间不多了。”一定要快点！听到顾玄的话，白牧尘顿时一愣。他见到顾玄有两个 S 级武魂，已经觉得那古刺君王是对方的囊中之物了。可现在那家伙居然喊自己去杀，这有点不太好吧？自己又不是喜欢占便宜的人。现在全球只有一个人猎杀过丧尸君王，他要是第二个猎杀，名气照样不小。白牧尘也喜欢扬名立万，也喜欢受人敬仰，但这一切的前提都是得依靠自己的实力。就在他思索之时，顾玄怒喝一声：“愣着干嘛？”搞快点，不然咱俩都得栽在这里。听到顾玄的语气有些焦急，白牧尘也是意识到，或许出了岔子，不再犹豫，立马冲向那边的古刺君王。该死的顾玄，你这是在玩火！混沌祖龙咆哮一声，随后直接从顾玄身上解体，后者的体质属性暴跌，直接从上万降到了只有三千来点。幸好除了这条二五龙附身，顾玄的混沌武魂也一直都处于附身状态。可尽管如此，混沌武魂一来不是战斗型武魂，二来品质仅仅只有 C 级。增幅的属性并不算多，现在的他战斗力仅仅相当于一头丧尸统领，在这丧尸潮当中，无异于羊入狼群。混沌祖龙和奴役之主都待在武魂空间当中，静静看着好戏。他们相信顾轩一定会坚持不住，向他们求救。奴役之主，还是你聪明，找准了机会。看来今日就是你我脱离这混沌监狱束缚之时。混沌祖龙非常兴奋，奴役之主却是摇了摇头：“你忘记了一件事，我们毕竟是这里的囚徒。”体内所有的魂锁想要全部解除，依然任重道远。不过只要顾玄主动利用他的力量，给我解封一条命魂锁，我就可以反向奴役他的灵魂，达到夺势的效果。到时候这个顾玄不过就是我们手下的一个傀儡而已，终有一日我们才能真正脱离这里的束缚，重修肉身，逍遥于诸天万界。奴役之主讲着自己的计划，混沌祖龙听着非常振奋。殊不知奴役之主那眸子当中浮现一抹不屑之色。这头蠢龙被他当棋子了还不清楚。自己的目的可不是只有脱离混沌监狱的束缚，而是成为这混沌监狱之主。只要自己夺舍顾玄，那完全掌握这座混沌监狱，只是时间上的问题罢了。还是多注意一下那家伙吧，可别让他真的死了，否则你我又得在这暗无天日的地方被困锁不知道多少年。听到奴役之主的话，混沌祖龙则是把目光看向了外界的顾玄。他们身处混沌监狱当中，只要不是被顾玄封锁，就可以感知到外界的一切。顾玄此刻正不断奔逃于丧尸潮当中。若不是白牧尘去追杀古刺君王，吸引了那些丧尸霸主的注意，现在的顾玄恐怕已经被击杀了。可他如今深陷于丧尸潮中央，哪怕没有丧尸霸主围攻，面对数以万计的丧尸，他也非常难受。顾玄，放弃挣扎吧，没有我们相助，你什么也不是。现在被打回原形了吧？混沌祖龙的嘲讽声回荡在脑海。顾玄冷笑一声，意念一动，混沌空间当中，数十根魂锁齐齐抽向混沌祖龙，将其打得一阵哀嚎。把嘴闭上。顾玄教训了一番混沌祖龙，心中也是有些焦急。虽然这家伙很欠揍，但他说的也没错。顾玄的大部分战力都依托于他们两大 S 级武魂，现在他们反叛了，顾玄的确就被打回原形。可是，他真的就毫无还手之力了吗？这些附属武魂终究只能当成工具，我应该信赖的，而是自己的本源武魂。所谓本源武魂，就是和自己一体同生，有着很深的羁绊，或者说，就是宿主自己的一部分。可顾玄从一开始就只当本源武魂是旁枝末节。并没有太过于侧重，现在才后知后觉。要想利用好这些附属武魂，他就必须将本源武魂先强大起来。如果顾玄现在的本源武魂是 S 级，那就算混沌祖龙和奴役之主再怎么反叛，他也能强行征调。只可惜现在的顾玄只有 C 级，而两大武魂都解锁到了 S 级，就显得力有不逮了。重生之后，步子迈得有些太大，现在扯到蛋了。顾玄有些无奈，不过他也没有后悔。你们两个反骨子，真以为我没有办法了吗？想逼我给你们解除体内的魂锁，我何不如解锁一具新的武魂来制衡你们？听到顾玄的话，混沌祖龙顿时讥讽不已。
，顾雪，你真是蠢到家了。你要是解封新的武魂，那你只能死得更快，是吗？那我倒要试试。”顾璇说着，直接调动混沌空间里的武魂碎片，涌向了其中的一具人形武魂。轰！人形武魂身上的锁链寸寸断裂，随后显露出了身形。这是一名身材壮硕的人形武魂，一块块肌肉突出，充满了爆炸性的力量。顾璇并没有将这人形武魂表面的魂锁全部解除，而是仅仅解封了一部分。见到顾璇解锁那具武魂，混沌祖龙愣了片刻，随后却是嗤笑道：“就这种解封程度，根本解决不了你现在的困境，这就不用你管了。”顾璇说着，当即扔掉这具武魂。轰！一具浑身缠绕着锁链的人形壮汉附体于顾璇，他的力量顿时再度暴增。但如今的这具武魂解封程度，仅仅相当于 C 级武魂，顾璇可以毫无顾虑的操控。增幅的力量却不多，仅仅让顾璇的体质属性超过五千点，这种程度对付一头丧尸霸主都难，更别说这么多丧尸群了。而另一边，古刺君王浑身血光大作，他体表的一个个符文封锁也开始寸寸断裂，眼看用不了多久就能解除血脉阵风束缚。顾璇，你还在负隅顽抗吗？你的时间不多了。混沌祖龙催促道：“我都不着急，你急什么？”顾璇轻笑道：“你若是给我解封一道命魂锁，我就帮你解决那古刺君王。”还能带你逃出这里，以后还能帮你镇压奴役之主，怎么样？而且我还告诉你一个关于奴役之主的秘密，你要是不解决这个隐患，以后你一定会后悔。见到顾璇丝毫不配合的样子，混沌祖龙已经开始慌了，准备直接卖队友。只要顾璇给他解封一道命魂锁，他就能短暂脱离混沌监狱的束缚，离开顾璇。当然，只要体内还有命魂锁，他就逃不脱顾璇的追踪。但混沌祖龙有自信，能在顾璇追杀他之前变得愈来愈强，最后。哪怕顾璇找到他，也无法将其抓回这混沌监狱。蠢货！奴役之主骂了他一句，随后又看向顾璇。顾璇，不妨告诉你，哪怕你能活着离开这里，也终究会对本主妥协。更何况，你解决不了现在的困境。哦，你怕是想多了。解决这种状况不是很简单吗？顾璇说着，只见他掌心黑色漩涡流转，而后周遭毙命的丧尸躯体里，竟是飞出了一道道血红光芒。看到这些血红光芒，奴役之主内心大震，意识到了顾璇要做什么。你疯了！第五十七章，顾璇疯狂融合丧尸血脉，一头恶魔正在复苏，一具具丧尸体内的血脉被抽离，而后全部汇入了顾璇体内。轰轰轰！顾璇的双眼变得血红一片，身上一根根青筋暴起，本来就白皙的皮肤更是变得惨白一片，仿若凝结了寒霜一般冰冷。很明显，顾璇这是在将丧尸的血脉移植在自身体内。和给别人移植丧尸血脉不同，顾璇可以无限吞噬低级丧尸血脉进化，所以尽管他现在的本源武魂只有 C 级，也可以将丧尸血脉的等级堆到统领级、霸主级，甚至君王级。当然，前提是顾璇不怕被反噬，毕竟这丧尸血脉不属于他。但顾璇根本不怕，丧尸血脉和武魂不一样，前者并没有灵智，反噬也只是因为先天性的排斥而已。而顾璇的这些武魂就不一样了，一个个都不知道是活了多少年的老怪物。如果想要整他，机会实在太多了，因此顾璇几乎没有多想，就做出了这个决定。一道道丧尸血脉飘来，因为之前顾璇和古刺君王的大战，周围被殃及池鱼的丧尸超过了十万头，其中不乏丧尸精英和丧尸统领。随着这些丧尸血脉融入顾璇体内，他只感觉浑身上下仿佛在遭受极刑一般，一会儿如同烈焰灼烧，一会儿如同寒冰刺骨，一会儿又如同被千刀万剐，体内的每一个细胞都在剧烈膨胀，随后轰然爆炸。在不断重生，最后在极端的时间里发生一次次变异。顾璇痛苦的倒地挣扎，已经失去了战斗能力。随后被一头头丧尸淹没，不断啃咬着他的躯体，血肉被一块块撕下，甚至看到了骨骼。见到这一幕，远处正在追杀古刺君王的白慕尘心中一震。他不明白顾璇在经历什么，但直觉告诉他，顾璇此刻的处境非常危险，甚至比之前被古刺君王的第四血脉祭攻杀的时候还要危险。该拼命了！白慕尘心中一狠，当即不顾一切。开始动用自己掌握的禁忌手段，白骨祭、生灵面。他猛然抽出自己的两根肋骨，血淋淋的肋骨当即化作一道流光，融入了白骨君王体内。刹那之间，白骨君王的魂光大作，手中的白骨长枪猛然投出，突破了丧尸霸主们的封锁，轰的一声砸在了古刺君王所在的丧尸巢。下一刻，那处地方顿时如同开出了一片白骨森林，纵横弥漫了数千米方圆。一头头丧尸被白骨刺穿，哀嚎着毙命。那古刺君王也不例外。身上插了数百根白骨树枝，被扎成了筛子。该死的人类，本王不甘心啊！古刺君王大吼一声，身上的生命气息飞速凋零，身上飘出了三根不同颜色合为一体，可以随时拆解的古刺长枪。
，这就是古刺君王演化的魂器。只不过现在的白牧尘没有心情去关注这件魂器，随着献祭自身的两根骨头，他也是吐了几口鲜血，气息萎靡了下来。这种献祭手段可不仅仅是损失了两根肋骨，也是损失自己的本源。本来白骨君王还能压着那十几头丧尸霸主打，可此刻竟是落于下风。白牧尘看了一眼另一边的顾玄，此刻已经看不到他的身影。只有一头头疯狂的丧尸在啃咬着什么，嘴里满是血腥。妈的，你小子把我坑到这里，可不能这么轻易就死了啊！白牧尘怒喝一声，然后提着白骨长枪冲向了顾玄所在之地。只可惜，两人的中间还隔着数以百万的丧尸群，想要突破封锁哪里有那么容易？而且以目前的状况，白牧尘也是深陷于千万丧尸群当中，自己一样是泥菩萨过河，自己能不能活着走出这里，都是个严峻的难题。就在两人面对丧尸包围的时候。顾玄营地之外等候的数百万大军，也都是等得有些焦急了。从白牧尘离开这里已经过去了十几个小时，以对方 S 级强者的速度，怕是都能横穿整个前省了。可到了现在，居然还没有回归，难不成是出现什么问题了？几名刚加入白家军不久，首领以王万德为首，开始议论起来。以白王的实力，只要那个顾玄在前省境内，现在也已经相遇了吧？你们说有没有可能，白王已经遇到了顾玄，并且他们已经打起来了？我觉得很有可能。只是那顾玄似乎还带着一支军团，白王要是和他单挑被群殴了怎么办？要不还是派人去看看吧，不然白王很有可能吃亏。毕竟那顾玄可是杀人不眨眼的大魔头，什么事情做不出来。被王万人这么一拱火，那些很早就跟随白牧尘的成员便开始带领一支军队，朝着白牧尘离开的方向前进。而王万人等人看着顾氏营地那高耸的城墙以及其中的繁荣景象，早已是心生贪婪。城里的那娘们，我们人太多了，食物有些不太充足，可以打开城门。让我们进去补给一下吗？王万人开口说道。城头上，沈兰溪一直在关注下方，他又不傻，当然不会轻易放这些家伙入城。抱歉，我们城中的物资也不多，并不足以支撑几百万战斗型人员的消耗。不过各位若是真的缺物资，我们可以挤出来一部分，免费赠与各位。沈兰溪说的很是委婉，并且后面句话算是给足了对方面子。可王万人等人听闻此言，却是并不买账。娘们，不要给脸不要脸，我们稀罕你送吗？你最好赶紧放我们进去，这荒郊野岭的待着我们也受够了。要是受不了，我们可就要攻城了。见到对方这么嚣张的威胁，沈兰溪面色一变，当即低声下令：“所有人高度警戒。”旋即他又看向远处的众人：“各位，我们顾氏营地不惹事，可也不怕事。你们若是要攻城，就做好死亡上百万人的准备吧。”听到沈兰溪的话，王万人等人直接捧腹大笑：“臭娘们，你吓唬谁呢？”只有区区十几万战斗人员的破城池，连个 B 级武魂觉醒者都没有，就你们还想杀死我们百万人？只要我们发动攻击，一个小时之内就能荡平你们整座营地，信不信？沈兰溪听着下方嘲讽挑衅的人员，当即让人亮出了底牌，一架架如同古代大炮一样的东西陈列在城墙上。开炮！沈兰溪一声令下，上千门魂器大炮中的一部分开始积累能量，随后朝着下方轰去，落在了数百万大军附近的山头上。一座座小山头顿时炸裂，成了无数碎石，掀起烟尘滚滚。那数百万大军见到这一幕，都是吞了一口唾沫。这种炮火要是落在人身上，那还得了？估计连 C 级武魂觉醒者也扛不住。就算是 B 级武魂觉醒者，陷入炮火围攻之下，也得身受重伤。估计也只有 A 级武魂觉醒者才能面前抵抗一定程度的炮火打击。但如果那上千门大炮瞄准他们，这几百万大军还真的有很大几率陨落上百万人。各位。还想攻城吗？沈兰溪沉声开口。王万人等人面色铁青，只感觉脸上火辣辣的疼。他们如何也想不到，自己堂堂 A 级武魂觉醒者，竟然被一个 D 级的非战斗类武魂觉醒者打了脸，而且还是个女人。臭娘们，你在嚣张什么？王万人怒喝道：“你这种垃圾魂器大炮，也只有对弱者才有威胁。真以为我们拿你没办法吗？我再说一遍，打开城门，乖乖迎接我们进去，伺候好我们白家俊，才能让你们在前省生存下去。”就连你们的首领顾玄遇到了我们白王，也只能俯首称臣，懂吗？沈兰溪并没有畏惧，而是笑道：“我说了，要物资，我们可以给你们送出去，但要想进城，抱歉，门都没有。而且，如果你再出言不逊，那这上千门灭魂炮就会对准你。”王万人等人气的五内俱焚，不知道这个地级武魂的臭女人哪里来的勇气。要是换在外界，这种女人早就被他们轮了几百遍。虽然心中愤怒，可王万人等人也没有轻举妄动。嘴上嚣张嚣张也就算了，他们可真不敢彻底得罪顾玄。而且他们说顾玄遇到白牧尘也只有俯首称臣，看起来很笃定，实际上他们也不确定。毕竟顾玄敢不鸟白牧尘的邀约
，说明他有这个底气与之对峙，二者的实力应该相差无几。就在此时，手下突然爆发一阵惊呼：“我靠！白王上猎杀榜了！他猎杀了一头丧尸君王，现在的排名和洪峰持平。白王太牛逼了，没想到他居然一个人就去把丧尸君王猎杀了，这实力，哪怕是洪峰也比不上吧？”听到下属们的惊呼，王万人等人也是看了看，面色顿时非常复杂，他们如何也想象不到。白慕辰久久未归，居然是去猎杀丧尸君王了。这家伙的实力已经如此超标，一个人就能于千万级丧尸朝当中单杀丧尸君王了吗？白慕辰越强，就代表他们被镇压的越狠，越没有翻身的机会。本来他们还打着让白慕辰和顾璇斗个两败俱伤，然后他们再坐收渔翁之利。现在白慕辰展露了如此恐怖的实力，就算那个顾璇遇到，估计也毫无还手之力吧。念及于此，王万人等人的眸光一狠，看向了顾氏营地。你们看到了吗？我们白王已经有了单杀丧尸君王的实力，这意味着他一己之力已经足以横扫千万级丧尸群，所以现在立刻把你们的城门打开，迎接我们白家军的到来，然后全面臣服于白王，否则你们的结局只有一死。别看王万人说的好像是白慕辰的忠实走狗一样，实际上这家伙就是想趁白慕辰没有回来，带着这支军队攻下顾璇的营地，然后好好享受一波。毕竟以后他们就真的成小弟，不能和土皇帝一样作威作福了。至于攻下这座营地，与顾璇产生矛盾，他却丝毫不怕。自己追随的白王都这么强了，还怕那个顾璇干什么？而且这件事可是他们这些 A 级武魂觉醒者一起做的，到时候分担责任，白慕辰就算要处罚，又能有多重？现在整个前省也就只剩下三四十个 A 级武魂觉醒者，他们这些首领就占了一大半。白慕辰总不会因为一群弱鸡而杀了他们这些有强大潜力的手下吧？这就是王万人等人的想法。沈兰溪等人看到猎杀榜的变化。心中顿时非常紧张，同时他也很疑惑：老板不是去猎杀丧尸君王了吗？为什么会是这个白慕辰？难不成？沈兰溪突然想到了一个不太好的可能，那就是顾璇被白慕辰抢怪了，而且自身也有可能遭遇不测。尽管顾璇带着十万大军，可刚刚那个所谓的白家军也奋出了百万战斗人员前去。另一边的情形对于顾璇而言，肯定处于不利的状况。虽然心中有所猜测，可沈兰溪也没有轻举妄动。顾璇留给他的任务是守护这座城池，他只需要相信顾璇，老老实实的保护好这里就行。可下方的王万人等人可不这么想，他们已经看出了顾璇营地的致命弱点，那就是没有高端战力。这些守城的魂器只对低端战力有效果，一旦让高端战力登上城墙，那迎接对方的就只会是一场割草一般的屠杀。几十名 A 级首领讨论了许久，眸子都涌出一抹狠辣之色。很快，几十人便朝着顾璇的城池冲去，他们的速度很快。见到这一幕，本就严阵以待的城池上方，当即无数炮火朝着他们轰击。但这可是几十名 A 级强者，他们并没有聚集在一个地方。要想打中他们，炮火只能覆盖式打击。可以，这些 A 级觉醒者的实力，哪怕同时硬扛好几个炮弹，也能安然无恙。这种下平尾魂器，只能稍微阻拦一下他们的速度而已。很快，几十人就来到了城池之下，随后开始朝着上方攀岩。城池表面很光滑，而且还有阵法师武魂设立的许多阵法。并没有那么好登顶，这些手段对付 C 级甚至是 B 级武魂觉醒者都很有用。只可惜，这是几十名 A 级武魂觉醒者，他们只需要稍微攻击，就能在城墙上打出一个个大坑，随后一步一踩，便轻轻松松登上了顶部。这些 A 级武魂觉醒者面露狰狞，看着这繁华的城池，就仿佛变态看到了花枝招展的美女，心中的想法只有将其狠狠蹂躏一番，让这个完美无缺的地方变得破破烂烂。在这进化游戏当中。许多实力膨胀的人心中充满了各种欲望，而此刻这些 A 级强者心中就充满了破坏欲。整座城池各处都不断响起警报，一个个信使武魂疯狂往外传信。正在和丧尸朝战斗的顾玄军团收到了信息，当即齐齐大呼：“主人，白家军攻打我们的营地，已经快要沦陷！”主人，白家军攻打我们的营地，已经快要沦陷！一声声呼喊传遍崇山峻岭当中。正在与丧尸朝搏斗的白慕辰一愣，心中又是不解又是疑惑。而他看向了顾璇之前所在之地，不知道什么时候，一只血红色的巨大手掌从丧尸队当中探了出来。那手掌无比巨大，抓住一头丧尸统领便是猛然一抓，丧尸统领的浑身骨骼嘎吱嘎吱作响，随后竟是被硬生生捏爆，一道血气从其体内飞出，没入了那只手掌当中。一股恐怖的气息开始蔓延，白慕辰浑身一震，只感觉一头恶魔正在从其中复苏。第58章，顾璇化身血尸君王，海洋丧尸登陆。先是一只血红大手，后来是第二只，一个血淋淋的人影逐渐从丧尸堆成的小山里展露身形。他的身躯足有十多米高，
，浑身呈现一片赤红色，那是鲜血的颜色。一块块肌肉球结，并不是那种爆炸性的突出，而是无比匀称，但其中汹涌的血脉能量流动，仿佛一座即将喷发的活火,火山。这，这是血脉真身。远处白慕尘见到这一副情形，顿时被震惊的无以复加，因为他看清楚了那巨人的容貌，除了顾玄，别无二人。顾玄，一个人类，居然掌握了血脉真身。他究竟是怎么办到的？先是掌握两种强大的 S 级武魂，现在又是掌握如此强大的血脉真身，顾玄这家伙是怪物吗？简直就跟开了挂一样，完全不讲道理。别说是白慕尘被惊到了，就连武魂空间里的混沌祖龙和奴役之主都依旧处于愣神状态，他们至今也不敢相信顾玄居然会这样做，真是个疯子！奴役之主冷哼一声，原本平静的脸上已然满是怒意。这小子有点疯魔啊！一个小小的人类躯体。竟然能承受如此多的血脉冲击，还能保持理智不散，混沌祖龙也是有些叹服。他们很清楚，顾玄这和移植丧尸血脉有一些不一样。给其他人移植丧尸血脉，他一般只会移植同一种丧尸，就算连续移植，二者也不会多么排斥。可刚刚的顾玄却是在不顾一切的吞噬各种各样的丧尸血脉。尽管全都是丧尸血脉，但不同的丧尸血脉就跟不同人的血液一样，如果同时存在于一个躯体内，就会产生激烈的冲击。每一次血脉冲击。都是对身体和灵魂的一种折磨。一道道血脉融入顾玄体内的时候，就是在撕扯他的每一寸血肉，轰碎他的每一个细胞。五脏六腑、四肢百骸都在被碾成粉末，破裂成万千细小的分子、原子状态，然后再不断重新组合成一具新的躯体。如果说顾玄给其他人移植丧尸血脉所要承受的痛苦是一的话，那顾玄如今自己承受的痛苦就是一百、一千，甚至是一万。哪怕他的混元仪器可以支撑他完成血脉融合。那种身心的折磨也是不会减少丝毫。如此看来，这一届的混沌之主心性倒是超乎我的意料。”奴役之主感慨道。“坦白来说，他有些轻敌了。本来以为顾玄一个刚脱离凡人境界的菜鸟很好解决，他并没有如同混沌之主那样一开始就暴露意图，甚至将顾玄拉入了陷阱当中，却还是没有彻底将其解决。”奴役之主感觉这一次过后，他想要再对付顾玄，应该会变得更加困难。顾玄没有理会他们的惊讶。此刻的他心中充斥着澎湃的杀意，那一次次血脉冲击融合也携带着丧尸生物太多的本能影响。丧尸生物相对于人类而言更加嗜血、残暴，他们对于其他生灵的血肉有着强烈的渴望。而现在的顾玄也是如此，他非常想杀人，甚至想吃人。顾玄不断用灵魂压制想要吃人的想法，他现在的灵魂已经是三重蜕变的神魂，甚至距离四重蜕变也只有咫尺之遥。但想要压制这堪比 S 级武魂的丧尸君王级血脉，还是有些太勉强了。不过幸好还能让顾玄保留一些理智，只不过有些控制不住情绪。死！此刻的顾玄无比愤怒，血红的身躯朝着一个方向猛然狂冲，所过之处，一头头丧尸被撞成肉酱。随后恐怖的一幕发生了，这些被顾玄攻击的丧尸竟然开始消融，如同雪人一般融化成了一滩水，从顾玄体内散发出强烈的血脉威压。这些拦路的丧尸后知后觉。一些普通血脉的丧尸竟是脚步停滞，看着顾玄的身影，心中无比畏惧，竟是生不出丝毫反抗之心。哪怕是丧尸精英，也不敢再拦路。也只有灵智不弱的丧尸统领判断出，这并非真正的丧尸君王，所以还是头铁的要去攻击，但却被顾玄随手一挥，就砸死毙命。顾玄的目标是那几头丧尸霸主，没有了普通丧尸的阻拦，他的速度非常快，一个眨眼就掠过了一座山头，而后猛然冲入了丧尸霸主堆里，巨大的血红拳头猛然一轰。滚滚血气如同江河倾泻，竟是直接洞穿了一头肉山，丧尸那庞大的躯体。见到这一幕，不远处的白慕尘眼睛瞪大，他没想到顾玄这看起来平平无奇的血脉真身，威力却如此恐怖。一拳打穿肉山丧尸的躯体，就连他擅长破甲的白骨长枪也做不到这种程度。更何况，就算一枪洞穿了肉山丧尸的躯体，后者也能很快愈合。但是，顾玄打在肉山丧尸的血窟窿并没有消失，甚至还在不断扩大。就仿佛有无数条小虫子以这个窟窿为中心，疯狂往外蔓延。每一块被吞噬的血肉都化作了一滴滴血水，流淌在肉山丧尸的体内，竟是加快了对方融化的速度。别说是白慕尘被吓到了，就连反应比较慢的肉山丧尸也被吓得浑身肥肉乱颤。他体内的生命力疯狂运转，想要抵抗这一股诡异的力量。这种应对方式有效果，但不多。就好像是有一块烧红的烙铁捅进了雪人的身躯，不断用冰冷的力量去阻挡烙铁。可以很快降低它的温度，只要烙铁温度降低了，自然就没有了威胁。但这块烙铁的温度实在是太高了，肉山丧尸消耗了十分之一的生命力量，才勉强止住伤势。
，但这却只是顾玄平平无奇的一拳而已。接下来，顾玄连连轰出了十几圈，肉山丧尸的身上增添了十多个血肉窟窿，直接被打成了筛子。打完肉山丧尸后，顾玄就直接没有再管他，而是冲向了其余的丧尸霸主。真男人从不回头看爆炸，顾玄也是如此，他也不再多看肉山丧尸一样，因为再看一眼，对方就会融化。轰轰轰，一拳又一拳，不断打在其他的丧尸霸主身上。就算是防御力超过肉山丧尸的铁甲丧尸霸主，面对顾玄的拳头也无能为力。一般的铁甲丧尸身上的甲片都是一片漆黑，而这头铁甲丧尸不一样，除了黑色之外，它还有银色铁甲覆盖，甚至其中还有几片金甲。这意味着这头铁甲丧尸的潜力很不错，如果再给他一定时间，绝对有很大概率能晋升丧尸君王。只可惜这家伙遇上了顾玄，顾玄一拳轰在他的护身铁甲上，并没有将铁甲击碎，但拳劲却透过了铁甲。进入了他的血肉当中，铁甲丧尸霸主只感觉体内一阵沸腾，那片血肉也是开始融化。铁甲丧尸霸主发出痛苦的哀嚎，但却无能为力。顾玄浑身血红一片，每一次攻击都仿佛从血脉当中传来轰然怒吼。这种怒吼，只有丧尸生物才能感知到，这是从他们血脉深处传来的震慑。在这一刻，他们仿佛听到了一个厚重伟岸的声音，在他们灵魂里吟诵：“无名血尸君王，祭剑如主，为何不败？”这种血脉震慑，他们很熟悉。一般遇到了那些丧尸君王之时，都会听到这种从血脉深处发出的震慑。在这种血脉震慑之下，低级丧尸会不由自主地臣服于高级血脉的丧尸，并且在他们的血脉威压之下，实力会大大削减。这也是为何之前的古刺君王被震封能力，却还能驱使那些丧尸霸主的原因。血脉之力不可违逆，这是流传于丧尸生物，或者说大多数讲究血脉的生物骨子里的法则。而此刻的顾玄，在他们眼中。就是丧尸生物当中的王，尽管对方似乎和寻常的丧尸生物感觉有一些不太一样，可这种来自血脉当中的震慑是实实在在的。因此，在这一刻，哪怕是丧尸统领，都不由自主的匍匐在地。而其余的普通丧尸和精英丧尸更是早就拜倒一片。以顾玄为中心，所有的丧尸都趴得臣服，毫无抵抗之意。十万，一百万，直至所有的霸主级以下丧尸尽皆臣服，那外围的顾玄军团成员都愣住了。看着那屹立于尸潮当中的血红人影，他们知道这是他们的主人。而剩下的丧尸霸主看到自己的同族全部倒戈臣服，心中也是浮现恐惧之意。他们也听到了那个声音，但这些丧尸霸主的灵智已经不低，他们很清楚，顾玄就算掌握了丧尸血脉，他也不是真正的丧尸一族。丧尸同族提升血脉大多只能依靠外物或者自身突破极限，但这个人类却可以吞噬他们来增强自己的血脉，这让丧尸霸主们从骨子里感觉到了可怕和畏惧。而后就是疯狂的想要杀死顾玄，他们不能让这种怪物存在，否则对于丧尸一族而言，就是一柄悬在头顶的利剑。只要顾玄心念一动，就可以随意收割他们的生命。同族不相残，相残不相食，这是大多数族群生存的基本法则。所以很多情况下，同族相残和相食都会受到惩罚，就像人类吃人类会中乱病毒一样。但如果有一天同族相残不仅没有惩罚，还有奖励，那将是一件恐怖的事情。完全足以灭绝一个族群，因此，在其他丧尸受到顾玄血脉威慑，将其当成同族臣服的时候，丧尸霸主们却把这个人类当成了最大的敌人。他们并没有臣服，甚至生出了一定要将其消灭的心。但眼前的状况，这些丧尸霸主很清楚，他们的实力绝对不足以消灭顾玄，甚至再来一头丧尸君王也不一定是顾玄的对手。丧尸霸主们感觉到了绝望。人类，你夺取我族血脉之力，从此刻起。你将成为我族死敌，我们将发动谢兆。从此刻起，此方世界所有的丧尸君王都将得知你的存在，你将受到无穷无尽的围攻，直至你死亡。丧尸霸主们怒喝道：“你们丧尸一族降临这里的时候，我们就已经是死敌了。”顾玄缓缓开口：“而且，就算整个世界所有的丧尸君王围攻，又能如何？让他们尽管来便是，也省得我去一个一个找了。”哈哈，狂妄的人类，你根本不清楚自己在一个怎样的世界。哪怕我丧尸一族杀不了你，自然有更强大的存在来将你击杀。你不过是苍天的玩物而已，再强大又能如何？你能一直强大下去，一直比所有生灵都强大吗？听到这些丧尸霸主的话，顾玄不用多想，明白他们绝对知道些什么。这些不知道来自何方的丧尸生物，知道比他们这些人更多的信息。你可以再多说一些东西。顾玄暂时停下了攻击的速度，可那丧尸霸主却是狞笑不已：“人类，你套不了我的话，有些事情。”你永远都不配知晓。好，那你就去死吧。顾玄也不废话，直接一拳轰碎了那丧尸霸主的头颅，强大的血气将其融化。
，剩下的丧尸霸主也是纷纷死亡。他们临死之前，体内的确发出了一种奇怪的信息，只要是身负丧尸血脉的生物都能听到，类似于顾璇刚刚发出的血脉震慑，但传播范围远比那个远，像是一股无形的音波，很快就传出了全省范围，传出了整片陆地，传遍了海洋，整个地球的每一寸角落，只要有丧尸生物都能听到这声血兆。这是丧尸霸主们用血脉之力发出的警告。那茫茫大海当中。一头头强大的丧尸君王抬起了头颅，看向了雪兆传来的方向。他们的气息相比于之前的古刺君王要强大了不知道多少倍。广阔的海洋当中，有着充足的血肉和安全的成长环境。这里的丧尸数量更多，平均实力也远强于陆地上的丧尸。他们并没有急着登陆去猎杀人类，而是在积攒实力。他们很清楚，时间越往后推移，他们的实力复苏的只会越多，而人类面临的危机也会越大。该着急的。不是丧尸生物，而是人类一族。可是，在这一刻，所有的丧尸君王都听到了这一声血兆，得知了人类当中出现了一个恐怖的存在，可以剥夺他们的血脉，化为己用。于是，大海开始翻涌，成千上万的海洋丧尸从水里展露身躯，有身长百米的丧尸鲸鱼，有数以亿计的丧尸鱼虾，密密麻麻铺满了大片海域。恐怖的气息引发天象变化，风雷滚滚，阴云齐聚，海洋丧尸生物开始登陆。第五十九章。因地沦陷，顾璇归来。除了远隔万里的海洋丧尸之外，华夏国大陆上的上百只丧尸君王也在齐齐遥望血兆传来的方向。而前省周围的另外三只丧尸君王更是明白了什么，他们很清楚，那个地方是古刺君王的地盘。既然血兆是从那里传出，那毫无疑问，古刺君王陨落了。而血兆之中传达的信息，更是让这三大丧尸君王都无比心惊。四大丧尸君王本来是打算合围这前省。将所有人的人类都圈养起来，当成自己的养殖场。可他们如今计划才刚刚进行没多久，就已经宣告失败。这一刻，另外三大丧尸君王对于那个斩杀古刺君王的人类试炼者充满了杀意，但也有一丝恐惧。那个家伙能斩杀古刺君王，就说明能斩杀他们另外三大君王当中的任何一个。因此，他们竟是不约而同的开始动身，带领千万丧尸潮缓缓朝着彼此移动。这个时候，不管出于什么原因，他们都得抱团取暖。这种行为在丧尸君王当中都是一件耻辱的事情。正所谓一山不容二虎，丧尸君王是丧尸当中的王者，是统帅一方地界的君主。大多数情况下，两头丧尸君王的地盘都泾渭分明，不可能轻易踏入其他君王的领地。最重要的一点还是，每一片天地在夜晚降临的血月能量都有限。如果两大丧尸君王待在一个地方，那将会减缓他们的成长速度。丧尸们每天的实力都在提升，依靠的就是血月能量。这对于如今的丧尸一族而言，就是最重要的战略资源，甚至优先级还在其余的生灵血肉上。君王级丧尸聚在一个地方，短时间看来会让他们变得更强，但长时间来看，反而对他们极为不利。现在那些君王级丧尸分散的话，还能在等级上压制人类试炼者，但若是集中到一起，两名丧尸君王聚集就减缓了一半的晋级速度，三名就减缓三分之二。换作平常时候，他们肯定不会这样做。但如今那个人类试炼者的存在，让他们感受到了强烈的危机。如果不抱团，被逐个击破，无疑是自寻死路。丧尸君王们又不傻，当然知道该怎么做。在丧尸君王们行动的时候，古刺君王的地盘，顾璇化身的谢尸君王已经将其余的丧尸尽皆降服。数以百万计算的丧尸匍匐在地，对最忠心的顾璇发来了臣服的意念。顾璇从血脉感应当中接收到了他们恐惧又崇敬的情绪。丧尸一族就是如此，对于血脉强大的同族。他们的感情非常复杂，恐惧的同时又有崇拜，这是一种源自血脉和基因深处的慕强心理。可以说，以血脉为主的一族都有这种心理，甚至连人类当中许多人也是如此。在旧时代，对于有钱有势的人，其他人多多少少都会有慕强心理。同样的话，不同的人说出来，他们的接受程度就不同。强者放的屁，在那些人闻起来都是香的。总而言之，如今面前的这些丧尸，只要血脉不比顾璇高。他们将会永远匍匐在顾璇的脚下，当然，仅仅限于霸主级丧尸以下。霸主级的丧尸已经有自己的性格和独立思想，就算顾璇的血脉比他们强大，他们会感到恐惧害怕，但也不一定会臣服。毕竟，顾璇并非他们真正的同族，甚至对于同族的丧尸君王，这些丧尸霸主也没有多么死忠。他们想的不过是等自己的血脉也晋升到君王级，而后再离开去自立门户而已。言归正传，这些丧尸对于现在的顾璇而言。已经不是威胁，反而是一种战力。因此，当他们臣服的那一刻，顾璇便不再多管他们，直接下令让他们跟随自己往营地方向前进。而顾璇自己则是化作一道血色流光，往自己的营地赶去。
白慕辰愣了片刻，也是紧随其后。两人此刻，一个施展血脉真身，一个施展神魂真身，速度都非常快。那个顾玄兄弟，刚刚你的那些手下说什么？我的人攻打你的营地，我感觉应该是个误会。白慕辰一边在后面追赶顾玄，一边开口解释。顾玄没有理会他，而是加快速度飞速前行。白慕辰心中发苦，看着顾玄那杀气腾腾的身影，他不由得哀叹一声。白慕辰知道，今天这位杀人魔头恐怕又要大开杀戒了。对方在杀戮榜上的数字本来就遥遥领先第二名，现在估计又要抵达另一个层次了。在顾玄二人赶回去的时候，此刻的顾氏营地已经被数位 A 级武魂觉醒者攻上城头，一上去他们就如同羊入虎群，开始疯狂屠戮。顾玄手下的试炼者大多都只是 D 级武魂，哪怕有着丧尸血脉加持，在这些 A 级武魂觉醒者手下也撑不了几个回合。要不是有丧尸血脉加上天师血甲的增持，恐怕在二者接触的第一个照面，这些 D 级武魂觉醒者。就会被打成肉酱。这些 A 级首领见到这一幕也是有些惊讶。这些 D 级的垃圾怎么回事？感觉同级战力已经不下于 C 级，甚至在恢复力和防御力方面还要略胜一筹。这个顾玄究竟是怎么做到的？王万人一边屠杀着顾玄的奴隶大军，一边飞速观察和思索。不过就算再强，也不过是一些 D 级的垃圾，对我根本毫无威胁。但是想要攻下这座城池，光靠我们这些高阶战力可不行。这些垃圾太多了，杀着也挺累。王万人这般想着，开始把目标投向城头上的那些灭魂炮。他几刀把守护灭魂炮的几名 D 级试炼者砍成两段，然后一脚将灭魂炮踢下了城墙，然后让其他的 A 级首领也这样做。当把一门门灭魂炮踢下城墙之后，这些首领在高声对着下方的大军呼喊，让这些人来攻城。没有了灭魂炮和一些守城魂器的增持，现在的这座城池和普通营地也没什么区别，只要下方随便来个几十万人，都能轻易攻下。听到这几位首领的下令，许多人面露犹豫之色，但那些之前就跟随那几位首领的许多试炼者纷纷出动。之前这些首领统帅的试炼者大多都带着奴役环，但那些跟随他们的核心成员却不用被这么对待。这些人本就臭味相投，是彻底绑定的利益共同体。只有那些不服从首领管理，或者是不肯和他们同流合污的试炼者，才会被带上奴役环。因此，这十几个首领振臂一呼，那下方的几百万大军当中，还是陆陆续续有不少试炼者冲了出来。粗略估计也有三十万往上，而剩余的几百万人却还在观望。其中有一部分就是白慕辰的直属军团，他们并没有参与那些首领的攻城，也没有出声阻止。毕竟他们只听从白慕辰的命令，白慕辰既没有让他们攻城，也没有让他们不攻城，所以就只有作弊上关了。再加上他们和其他的试炼者会合并没有多久，对于其他人，他们既没有多少感情，也不想去关心他们的所作所为。因此，不管是这些人站着不动，还是去攻城。他们都全然不理会。至于那出去攻城的几十万人，大多数想的都是进城之后如何发泄自己心中的欲望。他们眼巴巴地看着顾玄的这种繁荣城池已经许久，其中的景象对于一群在末世当中生存这么久的人而言，真的太具备诱惑力了。尤其是这些人本就不是什么良善之辈，心中想的不过是怎么才能得到更多的好处而已。既然那十几个 A 级首领都打了头阵，解决了灭魂炮这种最大的威胁，他们还能犹豫什么？干就完了。这几十万人的攻城，无疑是给燃烧的战火上浇了一大盆汽油。顾玄营地的沦陷速度瞬间飙升，城门都被一次次攻击轰得稀碎。一个个试炼者冲进其中，就开始杀人放火，释放着天性。顾玄的营地现在有好几百万人，其中营地的直属军队只有不到五十万人。这些人全都经历了丧尸血脉改造，但还有几十万战斗型武魂觉醒者，并没有加入顾玄的军队。面对这些外来入侵者，他们开始奋起反抗，但很可惜。他们的实力太过于弱小，只能用生命阻拦这些入侵者杀戮的脚步。见到几十万大军入城后，十几名首领脸上都露出兴奋的笑容，看着那些营地居民脸上的畏惧和慌乱，他们非常享受。他们就喜欢这种掌控其他人生死的快感。自己的每一句话，对于那些卑贱的底层垃圾而言，都是圣旨，需要全神贯注的完成。自己看上什么就抢什么，看上哪个美女都不需要多说，对方就会被手下洗干净，送到自己的床上。如果玩的不开心，不管是女人还是下属，都是想杀就杀。权力是毒药，一旦掌握，基本上就跟上了瘾似的，无法戒除。而这些首领就在不久前才被白慕辰卸下自己的权力，就像是被强制戒毒的人一样，心中那叫一个百爪挠心。此刻的他们再度掌握生杀予夺的感觉，可以说狠狠的过了一把瘾。这些人内心的欲火还在熊熊燃烧，他们还不满足，还要获得更多的快感，才能让他们真正的爽一把。念及于此。他们看向了十几万大军保护的沈兰溪，这些首领互视一眼，脸上露出意味深长的笑容。如果说
，现在能让他们有一件事比征服整座城池更爽的事情，那就是征服那个女人，那个掌管这座城池的女人。他们并不傻，很清楚沈兰溪作为一个地级非战斗武魂，能掌控这么大的营地，除了能力之外，对方和顾璇的关系绝对不简单。毫无疑问，她就是顾璇的女人，那可是全球最有名的试炼者。哪怕洪峰斩杀了丧尸君王，光论知名度和讨论度。绝对没有一个人能和顾璇相比。如果他们能征服顾璇的女人，就跟平头老百姓睡了皇帝的女人一样，那种感觉，想想就让他们欲仙欲死。你叫沈兰溪是吧？王万仁等人看着沈兰溪姣好的面容，还有那饱满的身材，早已是馋涎欲滴。就算对方不是顾璇的女人，也是难得一见的美女。尤其是身上那种气质，让每一个男人都不由自主生出了征服感。如果能让这种女人在自己的胯下承欢，说出去多是一件美事沈兰溪看到这些人的目光，已经猜出了他们的想法。他俏脸铁青，眼里浮现浓浓的杀意。你们要是再不收手，如果主人回来，你们会死得很惨。十几名 A 级首领听到沈兰溪的话，顿时眼睛一亮。主人，哟，没想到那个顾璇还挺会玩。你这臭娘们，看起来正正经经的，上了床还不是一副骚样。对啊，既然你能伺候顾璇，何不如也伺候一下我们？只要把我们伺候的舒舒服服的，我们就停止杀戮，怎么样？这生意很划算嘛，反正你又不是没被人草过，让我们也透一下，也不会少块肉，是吧？这些首领说话毫无顾忌，看着沈兰溪俏脸的愠怒之色，他们似乎很是开心。这样吧，我们给你一个选择，要么自己乖乖的过来，让我们爽上一爽；要么等我们把你的这些护卫全部杀光，然后轮流爽一遍之后，让那下面的几十万人全都爽上一爽。一名首领狞笑着开口，沈兰溪紧咬银牙，手里已经握好匕首，只要这周围的几万护卫被杀光。他第一时间就会自杀，一群畜生！等主人回来，你们都得死！他心中又恨又怒。如果自己要是拥有战力，又何必像现在一样无力，只能干看着那群饿狼觊觎的目光？哈哈，顾璇回来又怎么样？我们有着白王庇护，白王难道会因为我们玩了你一个地级的垃圾武魂觉醒者，对我们这些 A 级武魂觉醒者下手吗？区区一个顾璇，打得过我们白王吗？他可是单杀丧尸君王的全球第一强者，我还希望那顾璇早点回来。要是能当着他的面玩死他的女人，那该有多爽！<笑>还是你小子会玩，不错。曾经的全球第一强者，女人被万人骑，估计那顾璇会被气死。听着这些家伙的污言秽语，看着城中不断杀戮的外来试炼者，这一刻，整座顾氏营地，包括沈兰溪在内的人，才更进一步的明白，顾璇之前对他们究竟有多好。对比其他营地的试炼者而言，之前的他们简直就跟生活在梦里一样。可是现在梦碎了，离开了顾璇的庇护。他们就是任人拿捏的蝼蚁，一念之间就能将其杀死。在这一刻，所有人都在心中呼唤，希望顾璇能回来拯救他们。许多人灵魂上附着的魂印都开始加固，甚至逐渐融入了灵魂。之前的魂印是被强行打入，可这一刻，这些魂印已经有了与他们灵魂彻底融合的趋势。这意味着，就算有一天顾璇撤销了这些魂印，许多人对于他还是有一定程度上忠诚。如果有一天这魂印彻底融入了他们的灵魂，与之化为一体，那这些人对于顾璇的忠诚将会真正的至死不渝。第六十章，所有入侵者都得死。这个时候的顾璇并没有察觉到这种变化，他依旧在不断飞奔赶路。血尸君王的强大体魄让他的速度非常快，就算是旧时代的飞机高铁也比之不及。跟随在后面的白慕辰都感觉有些吃力，不太能跟得上顾璇的脚步了。他本就因为动用禁忌手段受伤不浅，刚战斗完还没来得及休息。就要拼命狂奔，的确有些吃不消。不过白慕辰依旧在坚持，他要是不跟上顾璇的脚步，可以想象顾璇回去后会如何大开杀戒。那些攻打顾璇营地的人死了也就死了，但如果顾璇杀红了眼，那绝对有无数人遭受池鱼之殃。白慕辰相信自己的直属军团没有他的命令，绝对不会攻打顾璇的营地。可如果顾璇发怒，可不会管这些，所以他必须跟上顾璇，救下自己的军团。那些都是和他浴血奋战过的战友兄弟。绝对不能就这样白白送死。山岭之间，一支军团正在前行，他们扛着白字大旗。这是白慕辰的直属军团之一，他们就是之前离开队伍来寻找白慕辰的那一部分直属军团。他们本来是担心白慕辰被顾璇的军队围攻，所以出来准备支援。不过刚离开没多久，他们就看到了猎杀榜上的变化，当即松了一口气，并且十分振奋。他们其中只有几十万人是从一开始就追随白慕辰，剩下的都是后面陆陆续续收编而来。谁都想跟着一位足够强大的领导者。如今白慕辰用实力向他们证明了，他就是那种人，能够单杀丧尸君王的存在。现在全球试炼者里，能找出一个吗？
，就连洪峰也是靠着十万精锐军团围攻，并且还是在前期丧尸君王和丧尸朝都不是很强的情况下，才能勉强做到。如今随便一个丧尸君王都统帅千万级丧尸群，就算洪峰的军团再如何精锐，也无法如同白牧尘一样凭借一己之力单杀。所以，在这些白家军的试炼者看来，白牧尘就是当之无愧的全球第一强者。跟着这样的人，他们心服口服。他们还没高兴多久。就看到一道十多米高的血红人影从远山狂奔而来，每一次跳跃横跨了一座小山头，一脚落下，那座小山都被踩得晃动，一阵土石崩碎。血红人影周身缭绕着沸腾的血气，所过之处，原本绿油油的草木都被灼烧成一滩烂水。看着对方那狰狞的面容以及澎湃的气势，所有白家军成员都是汗毛竖起，吓得身躯连连打颤。这，这是丧尸君王！卧槽，丧尸君王怎么会出现在这里？完了完了！我们不会都要死在这里了吧？尽管这里也有百万试炼者，可他们清楚，在一位丧尸君王面前，他们不过是自助餐而已。没有 S 级觉醒者与之抗衡，剩下的人再多也是待宰的羔羊。一群人被吓得冷汗直流，但那丧尸君王只是淡淡的看了他们一眼，并没有停下飞奔的脚步。当丧尸君王转头看他们的那一刻，所有人绷紧心神，浑身力量都调动到了巅峰，准备拼死一击。但谁知道，丧尸君王却根本没有要和他们战斗的意思。径直一路狂奔，速度丝毫不减。所有人又是惊讶又是懵逼，完全不明白发生了什么。不过他们绷紧的心神顿时放松下来，都有着劫后余生的清醒。妈的，刚刚被那丧尸君王看上一眼，差点给我吓尿了！真不知道白老大是怎么单杀了这种恐怖怪物。我只能说，白老大牛逼，白老大牛逼！一群人更是佩服白牧尘。他们还没佩服多久，又见到一道白色的巨人从远处本来，所过之处。一根根高大的树木被直接撞碎成无数木屑。见到这白色巨人的第一时间，所有人又以为是一位丧尸君王，差点没被吓瘫。但有白牧尘的老兵认出了这是白牧尘的神魂真身。大家别慌，这是白老大的神魂真身，白老大！所有人高呼。白牧尘当即转头看到了自己的白字大旗和军团，他立马停下脚步，冲了过去。这些人都很是兴奋。我就说这里怎么会有丧尸君王出现？没想到是白老大在追杀丧尸君王。白老大实在是太牛逼了，居然能追着丧尸君王跑！卧槽，白老大的实力超乎我的想象。刚刚杀了一头丧尸君王没多久，现在又追的一头丧尸君王仓皇逃窜，简直无敌了，有没有？我就说，那丧尸君王看到我们居然没有停下来，原来是害怕白老大。早知道我们就应该把那丧尸君王拦下来，这样白老大就能把他打得落花流水了。一群人高声议论，白牧尘听到他们的话，差点没被噎死。我牛逼个鸡毛啊，还追着丧尸君王跑！我他们是追不上，好吧？还有，你们这些家伙居然还想把那个杀神拦下来，幸亏你们没有这样做，不然老子也救不了你们。白牧尘心中无语，但他已经没有多余的时间解释，立马对着军团中的信使部门开口：“你们所有人发动武魂，立马传讯给另外的人，让他们停止攻打顾玄的营地，立刻马上。”白牧尘的语气很是焦急。那信使部门的几十名武魂觉醒者先是一猛，但也不敢犹豫，立马照做。这些人都是信使类武魂，合力之下发动能力。当即凝聚出一道魂光，朝着顾玄营地飞去。信使类武魂虽然只有传递信息一个作用，但正在如今这个时代却非常实用，而且传递信息的方式也是五花八门。他们合力施展的能力还能轻松形成武魂融合技，可以大幅度增强魂技的效果。因此，几乎是一两秒钟的时间，那信息就抵达了顾玄营地之外的白家军信使部门当中。这些人立马将信息上报。那原本在观战的白家军核心成员闻讯，心中虽然疑惑，但还是立马高呼。王万人，你们所有人立刻结束攻城，停止杀戮。这是白王的命令，若是违抗，我们将全部出手，将你们拿下。这位白家军的 A 级觉醒者大喝之下，声音滚滚回荡四面八方。正在疯狂杀戮的几十万觉醒者顿时愣了愣，不明白发生了什么。王万人等人本来正在疯狂杀戮保护沈兰溪的护卫团，眼看就只剩下一两万人还在负隅顽抗，他们很久就能享受到顾玄的女人，却听到下方传来的命令。他认得发生的那人是跟随白牧尘最早的一批 A 级觉醒者，名叫汪源。汪源兄弟，你看我们都快把这城池完全拿下了，你要不继续假装没看见，等我们把这女人抓到再说。王外人开口，另外参与攻城的 A 级首领也是出言附和。对啊，汪源兄弟，你反正都看了这么久的戏，再多看一会儿也没啥。这城池里的美女不少，待会儿咱们给你送上几十个。是啊，这不过就是一个连 B 级觉醒者都没有的小营地，咱们攻城的这么多 A 级和 B 级。就算白王来了，也不会怎么怪罪咱们。汪源兄弟，就睁一只眼闭一只眼吧。以后大家都要一起为白王做事，卖个面子，怎么样？这么多高级觉醒者开口，汪源都有些犹豫了。
因为那传来的讯息里只是让他阻止这些人攻打顾玄营地，并没有表露原因。这种事情以前也发生过。他作为跟随白慕辰许久的 A 级觉醒者，知道自己这个老大的脾性，从来不喜欢让自己的手下屠杀普通的营地居民，哪怕那个营地的首领不服，只要打下那座营地，白慕辰甚至还能大度的宽容对方。所以，当看到信使武魂传来的消息的时候，他就想当然的认为白慕辰只是心善，毕竟以白慕辰的实力，总不可能畏惧那个顾玄吧。自家白老大可是单杀过丧尸君王的存在，那顾玄算什么？最多就是个平平无奇的 S 级武魂觉醒者而已，怎么和自家白王相比？而且王万人他们说的也有几分道理。这些家伙毕竟现在已经投靠了白王，也和自己算是同袍。而顾玄营地的存亡和自己有什么关系？要不就假装没看到，或者派人去阻拦的时候就在旁边看戏，口头阻拦一下。毕竟这也不算违抗白慕辰的命令。思索了许久，汪元干咳两声。高喊道：“不行，白王叫你们停手，你们最好停手。如果不停手，我就要派人去阻止你们了。”从汪元的语气里，王万人等人都听出了不对，当即露出笑容。汪元兄弟说的是，我这就让他们停手。说着，比了个手势，许多追随他的 B 级觉醒者见状，顿时明悟。本来已经停止杀戮的众人，又是露出了狰狞的笑容，继续开始杀人放火。至于王万人等人也是一样，他们看着沈兰溪笑道。是不是刚刚以为自己有机会逃出升天了？哈哈，现在希望破碎了吧？如果你现在老老实实的站出来，乖乖配合我们爽一爽，我们还能仁慈一些，让他们住手，你这个营地也能少死一些人，怎么样？沈兰溪一言不发，眼里浮现一抹绝望。他从城头往下看去，自己亲自监督一点点建立起来的繁华营地，此刻已经一片破败，房屋被摧毁，街道上满是营地居民的尸骸。对于这些居民，沈兰溪很是熟悉。大多都能叫得出名字，正是因为他熟知每一个人的名字，清楚每一个人的能力，才能在短短的时间里带领他们建立起这座营地。只可惜自己和营地居民辛辛苦苦建造的家园，此刻被这些入侵者毫不怜惜的破坏。那一个个毫无反抗之力的生活类武魂觉醒者，在他们手中更是如同鸡鸭一般被随意宰杀。他们抓着一个个营地女人，把他们当成猎物一般用锁链拴在一起。沈兰溪尽管早已经见识过进化游戏里人性的残忍，但依旧没有想到。有些人可以卑劣到这种地步，自己的营地和他们无冤无仇，毫无利益纠纷。可就是见到自己管理的营地很繁华，见到自己管理的营地居民生活的很富足，他们就来破坏、来侵略、来屠杀。这种行为和若干年前那入侵华夏的岛国人有什么区别？沈兰溪看着这些入侵的试炼者，眼里充斥着无穷的杀意。他此刻脑海里唯一的念头就是把他们都杀光，但最后杀意却化作了死意，他流下了一抹不甘的泪水。看着身边越来越少的护卫军，沈兰溪握紧了自己的匕首，放在了白皙的脖颈上。对不起，主人，我没能管理好你的营地，您的恩情，兰溪下辈子再报。沈兰溪的行为激怒了王万人等人，他们辛辛苦苦虐杀这些悍不畏死的护卫者，想的不就是好好玩弄沈兰溪吗？现在这臭娘们居然想自杀，简直不能容忍！臭女人，你自杀了也没用，就算死了，你的尸体也要被我们玩上一百遍。我们手下有人的武魂可是能保鲜肉身。你以为自己死了就行了吗？不可能，你就算死了，也是我们的玩物。哈哈，你要是死了，我们会把整座营地都屠光。A 级首领们狰狞的狂笑，沈兰溪银牙紧咬，那锋锐的匕首已经缓缓没入了脖颈当中，他只需要轻轻一划，自己的血管就会被割破。就在这时，一声高昂的怒吼滚滚回荡四野，一道血红的身影从飞遁而来，携带着恐怖的气息，笼罩了方圆数十里。所有人感受到这恐怖的气息，身躯都不由自主的一震。就算是王万人等人，也是立即停下进攻的速度，看向了那恐怖威压传来的方向。看清楚那血红恐怖的狰狞血红人影后，他们感觉呼吸都快要凝滞了。这，这是丧尸君王！丧尸君王！他们没有见过丧尸君王，可这造型和恐怖的血脉威压，已经远超丧尸霸主的级别。除了丧尸君王，再没有别的丧尸生物能具备这种实力。这一刻，所有人只感觉大难临头。纵使他们这里有数百万大军，可遇到丧尸君王被全部剿灭，也只是时间上的问题。恐惧充斥着所有人的心头，包括那些刚刚还在城池里屠杀的试炼者。可沈兰溪看到丧尸君王的身影，并没有恐惧，甚至露出浓郁的喜色。有丧尸君王在，这里的所有入侵者都逃不过死亡的结局。他只感觉到无比快意。可就在这时，那血红人影也是很快临近，从那道高大的身躯里吐出了几个字：“你们都得死。”其余人听到这个声音，都只有恐惧。可沈兰溪却是心中一震，哪怕这声音似乎有些不同，可他还是感觉分外熟悉。
他看着那血尸君王凶狠邪异的面孔，娇躯连连颤抖，双眼中迸射出浓郁的兴奋。是主人，主人回来了。第六十一章，屠灭数十万入侵者，血尸君王第四神血祭。沈兰溪俏脸上满是惊喜之色，顾璇的奴隶大军也是感应到了什么，看向那道血红人影，从起身上感受到了熟悉的气息。主人，真的是主人，主人回来了。所有被种下奴印的人激动无比，但那些入侵者却是懵了。主人，是顾璇。顾璇在哪里？我怎么没看见？所有人都心生疑惑，但循着顾璇营地成员的目光看去，尽头却是那道狰狞的血红人影。这些入侵者顿时浑身一颤，只感觉头皮发麻。这丧尸君王是顾璇，顾璇不是人，是丧尸。他们的世界观的都崩塌了。本来以为顾璇只是个 S 级的觉醒者，没想到居然是一头丧尸。这样的话，倒是可以理解顾璇。为什么会屠杀那么多人了？果然如同传言那样，顾璇就是个魔头，一顿吃八百个小孩，甚至这都是夸小而不是夸大。按照顾璇杀人的数量和时间来看，这家伙一顿估计都能吃几千个人。王万仁等人也是听到沈兰溪的议论，他们很想嗤笑一句：“这人怎么可能是顾璇？这他妈明明就是丧尸君王！”王万仁又不是没有见过顾璇的神魂真身，那是一尊龙袍巨人，和这个完全不是一个画风。而且神魂真身和血脉真身给人的感觉都完全不一样。神魂真身是由武魂凝形而成，主要还是依靠的精神属性；而血脉真身则是本体放大，主要依靠的是体质属性。所以血脉真身给人的感觉更为真实，视觉冲击力也要更强。所以王万仁等人只感觉沈兰溪他们是被丧尸君王吓疯了。但随着那道血红人影靠近，他们也是逐渐看清楚了人影的五官。好，好熟悉，这家伙。不会真的是顾璇吧？王万人见过顾璇，虽然只是远远的观望，可他非常记仇，早就在心里把顾璇诅咒了不止一遍。因此，当看清了血红人影有些相似的五官之后，他本来就恐惧的内心，此刻更是差点崩溃。如果这家伙是丧尸君王，那外面有着百万大军阻拦，那他们还能有一线生机；但如果这家伙是顾璇，那他们这些人绝对十死无生。果不其然，那血红人影竟是直接掠过了城外驻守的百万大军。化作了一道血红流光，一跃进了城池当中。轰！落地的一刹那，就掀起了滚滚血红气浪，血气弥漫之处，方圆数千米之内，所有人只感觉浑身一阵滚烫发热，体内的血液都开始沸腾起来，随后哀嚎不已，全部都被融化成了一滩烂水。仅仅一个照面，就死伤了数千人。这一幕直接惊呆了所有的入侵者。刚刚他们一个个还如此不可一世，而现在却已经汗流浃背。快跑！快跑！入侵者们大叫着。立马放弃了屠戮营地的居民，全都朝着城外奔逃。死！顾璇眼里血光遍布，看着自己那繁华的营地，如今已是满目破败。望着那营地居民的遍地尸骸，他心中的杀意已经被点燃。而今脑海里想的只有杀杀杀，把这些家伙全部杀光。十万人要杀，百万人也要杀，所有入侵者都该死！顾璇化作的血尸君王一拳轰出，血雨腥风弥漫数千米，所过之处，不论是人还是房屋。都开始寸寸爆裂。顾璇如今作为血尸君王，对于血肉生灵有着极大的克制，一举一动都能牵动其体内的血肉。只要等级和血脉不如他，那就将遭受灭顶之灾。连顾璇血脉祭的余威都承受不住。第一血脉祭，血气盈眼。顾璇所过之处都会留下血尸气息，主动激发之下，血尸之气更是弥漫四野。所有被覆盖在血尸气息之中的生灵，只要顾璇一个念头，就会被自己的血肉融化成尸水。而随着第二血脉祭，血气滋生的发动，这些生灵的血肉之气也会增幅血尸气息的覆盖范围，如同瘴气一般连续蔓延。这是一个大范围杀伤性技能，在血尸气息的笼罩之下，地级武魂觉醒者几乎一瞬间就被融化成了烂水。C 级武魂觉醒者还能支撑片刻，不过这样带来的痛苦反而更为剧烈。但惨叫的最大声的还是 B 级武魂觉醒者，他们的武魂品质更高，实力也更强，所以对于血尸气息的抵抗力也更强。可这也意味着，他们对于自身血肉融化的感知最为清晰，也最为长久。他们只感觉有成千上万只蚂蚁在啃食自己的血肉和五脏六腑。只有看到这些 B 级觉醒者，才能知道血尸气息是怎么运作的。他们先是体内的血肉融化成烂水，然后将五脏六腑侵蚀一空，再是坚硬的骨骼。对比起血肉而言，骨骼无疑是最难融化的部分。因此，许多 B 级觉醒者一边奔逃，一边融化，很多身体部位的血肉都已经完全消失。只剩下一具血淋淋的骨架，在靠着本能逃跑。B 级武魂觉醒者的生命力非常强悍，他们拼了命的冲到早就打开的城门口，
，然后出现在外面那上百万大军的视野当中。看着那一具具惨绝人寰的血淋淋骨架，那些在城外观战的试炼者们都感觉浑身的鸡皮疙瘩都起来了。恐怖，太恐怖了！有掌握飞行类武魂的试炼者浮空，看着城墙之内的情形，差点没有被吓得摔下来。顾玄化身的血尸君王才冲进去肆虐多久，而那几十万入侵者竟然就已经死了大半。可以看到，那一滩滩流淌在地上的尸水。就是曾经的入侵者，所有人只感觉无比庆幸，多亏自己没有被诱惑冲进那城池里屠杀，否则现在被融化成烂水的就是他们了。至于罪魁祸首的王万仁等人，在顾玄冲进城池里不断屠杀后没多久，就被吓得跳下了城头，跑跑跑！这就是个怪物，就是个怪物！王万仁已经可以确定，这家伙就是顾玄，否则不可能不理会外面的人直冲他们而来。幸亏那顾玄是跃进了城池里，而不是城头。否则，他们绝对第一批被杀死。就算他们是 A 级武魂觉醒者，可在 S 级血脉的血尸君王面前，也是如同小孩直面成人，只有被吊打的份儿。一行人离开城池，正准备朝着四面八方的山野中逃窜，可其中一名 A 级首领却惊呼道：“不好！我们身上被那家伙留下了气息标记，只要气息不消散，我们就会被他轻易追踪。难怪那个顾玄没有第一时间对付我们，原来根本不怕我们逃跑。咱们不能逃跑，以他展露的速度，咱们根本逃不了多远。”妈的！那就只有等死吗？老子可不想死啊！老子可是 A 级武魂，老子要成为一方霸主啊！闭嘴！既然不能逃跑，那就留下，留在那百万大军里。只要撑到白王回来，他一定会救我们。对啊，差点忘了，我们现在是白王的人，看来跟着强者还是有好处的。有人为我们撑腰，还怕个球？哈哈，妈的！我就不信那个顾玄能和白王对抗。白王可是单杀丧尸君王的男人，这小子现在看起来就是一头丧尸君王，白王轻易就能拿捏。这十几个 A 级首领想通了关键，并没有朝着山林逃窜，而是直接汇入了那百万大军当中。汪元见状，本想说些什么，但却张了张嘴，保持了沉默。很快，城池里的几十万入侵者就被顾玄屠戮一空，整座城池都弥漫着浓郁的血腥气，到处都漂浮着一个个武魂虚影。顾玄心念一动，所有的武魂就化作流光，被他收入了混沌空间。这些武魂并没有被转化成碎片，基本都还是完整状态。解决完这些入侵者。顾玄并没有逗留，而是轻轻一跃数百米高，落到了城池之外，砸的地面现出一个大坑，烟尘滚滚飞舞，杀气重重蔓延。而城外的百万大军早已在顾玄出现的第一时间集结好了阵型。毕竟一开始他们就把顾玄当成是血尸君王，哪怕觉得自己不是血尸君王的对手，他们也准备拼死反抗一下。阁下就是顾玄吧？汪元高声开口，与远处的顾玄隔空对视：“我是白王手下第一大将，名叫汪元。”负责统领这三百万试炼者军团，刚才入侵阁下营地的那些人，只是一些编外人员，算不得我们白家军的人。希望阁下不要误会。汪元的话看似是在解释，可语气却有些强硬。如果顾玄是丧尸君王，他会害怕，因为丧尸君王遇到人类，绝对不会有怜悯。可顾玄既然是个人，他就得权衡利弊。自己虽然只是个 A 级觉醒者，可自己的背后可是白王，那位刚刚击杀丧尸君王的强横存在。顾玄的确很强，但和白王比起来。又算个什么？这就是汪元的底气，所以他料定自己搬出了白王的名号，顾玄绝对会有所忌惮，然后收手。谁知道顾玄像是没有听到一样，一步一步朝着他们走来。到了一定距离，便是一拳隔空轰出，血尸君王第三血脉技——血尸拳，一拳猛然轰出，带着熊熊血气，直接在半空中留下一道血痕，久久没有消失。而那血气拳头来到那百万大军形成的阵型面前。直接穿透那些试炼者架起来的魂器盾牌，进入了他们的肉身当中。这一拳瞬间贯穿了数百名试炼者的身躯，他们只感觉身体一阵刺痛，低头一看，自己的胸腹之上竟然有一个恐怖的血窟窿。不不，我不想死！下一刻，这一排数百名试炼者尽皆化作了尸水，周围的试炼者顿时浑身颤抖，如同筛糠一样。所有人都没想到，顾玄居然会对他们下手。不论怎样，他们都只是在外面旁观而已。并没有参与进攻顾玄的营地，顾玄为什么要对他们下手？这完全不讲理啊！可他们或许没有意识到，如果不是有着他们撑腰，以及背后的白慕辰撑腰，那几十万入侵者里，很多都不太敢直接攻城。他们就像是打群架里那些说自己只是来助阵、站着充气式的人，一旦出事，就把自己摘得干干净净。但他们估计不会说，如果没有他们来助阵，这场架或许很大可能打不起来。如果是平时的顾玄，或许还会跟他们多说两句，但现在。他懒得多讲，这里所有人今天都得死，百万人又如何？一个人是杀，百万人也是杀。他要杀的尸骸遍野，他要杀的人头滚滚。
他要杀的整个世界都知道，动了他顾玄的人，不论是谁，不论多少人，都得死。而那百万军阵当中，汪元也已经汗流浃背，他完全没想到顾玄如此狂妄，竟然丝毫不怕白慕辰的威胁。顾玄，我们已经传信出去，白王即将归来，你若是再不住手，白王将与你不死不休。我们都是白王的生死兄弟，白王最讲情义，我们要是身亡，他一定会为我们报仇。汪元连忙开口，语气焦急，带着几分惊慌。王万仁等人也是有些害怕，但还是强撑着高声附和：“对啊，顾玄，你都杀了那么多人，你还想怎样？我们这里可是足足几百万人，哪怕你是 S 级觉醒者，我们拼命的话，你也不好受。你的营地不过就是死了一些底层垃圾，犯得着这样吗？大不了我将自己营地里的人拿来还你就是。你死了一个，我赔你十个，怎么样？”王万仁等几位 A 级首领开口，顾玄却是一言不发，好似没有听见一样。他只是挥了挥手。那城池里弥漫的血气，顿时如同收到召唤一样，朝着他涌了过来，全部汇集在他的手上。一股恐怖的威势正在顾玄手中酝酿。汪元等人眼瞳收缩，身躯没忍住，连连颤抖。不用多说，他们知道顾玄这是在放大招了。那绝对是血噬君王的第四血脉技，堪比神魂真身施展下的第四魂技，这也叫神魂技。而顾玄这个，必然就是神血技。汪元见识过白慕辰施展过第四神魂技。在这技能面前，强悍无比的丧尸霸主如同纸张一般脆弱，顷刻间就结束了生命。哪怕白慕辰的第四神魂技侧重于单体攻击，但若是对着丧尸朝下手，那一击之下，死伤的丧尸数量也超过了十万。这就是 S 级觉醒者的神魂技之恐怖，一击灭十万。而顾玄的神血技呢？一击之下，又会有多少人身亡？这一刻，所有人只感觉半只脚踏进了鬼门关，阎王正在和他们招手。第六十二章。联名请白慕辰杀死顾玄。白慕辰，整座城池死亡数十万试炼者所化作的血气无比粘稠，而今全部集中到了顾玄手上。哪怕是感知最不敏锐的试炼者，也能察觉到其中蕴含的恐怖威力。顾玄这血噬君王的第四血脉技，并非一个攻击技能，而是一个增幅技能。但从某种意义上来看，增幅技能反而更可怕，因为增幅技能的威力会和其他技能的效果叠加，而这技能叠加的目标，自然就是顾玄的第三血脉技。血尸拳，增幅过后的技能有所变化，名为血尸拳，血聚一击。这一次，顾玄一拳轰出，就连空气都被摩擦出熊熊烈焰，那无比凝实的血气拳头膨胀到数百米宽，轰然打出，直接将那数百万大军组成的方阵从中间割裂开来，沿途所过，一切试炼者尽皆被轰碎成了血雾，他们连哀嚎声都没有发出，根本来不及反应，身躯就爆裂成渣。不愧是 D 级觉醒者，还是 C 级、B 级觉醒者。甚至是有两个没有来得及躲避的 A 级觉醒者，在这一拳之下都湮灭成了虚无。这一拳之下，众生平等。剩余的试炼者大军看着那中间留下的一条宽大血痕，硬生生在整齐的军阵当中划分了一条界限。这无疑是一条死亡线，被沾染上分毫都必死无疑。而刚刚站在那条死亡线上的试炼者大军数量超过了三十万，顾玄就用了一拳就杀死了三十万试炼者，这太恐怖了，简直就如同死神，镰刀挥下。所有人的生命都卑贱如同草芥，畏惧、后悔、惊恐，各种各样的情绪浮现在众人脸上。无数人心智崩溃，根本不听汪元的命令，开始四散溃逃。数百万人做鸟兽散，像是蚂蚁一般，密密麻麻地钻入周遭的山林。他们根本没有勇气再和顾玄对战，那种一言不合就灭杀数十万人的气势太可怕了。见到周围的军阵再不断溃散，汪元和王万人等人都开始慌了。如果没有这百万大军当成肉盾防线，替他们消耗顾玄的时间，那他们有个屁的底气和顾玄对峙？只有 S 级能对付 S 级，这是试炼者们流传的帖子。S 级武魂觉醒者就是站在试炼者食物链顶端的存在，几十个 A 级也比不上一个 S 级，差距就是这么大，并且越到后期，差距还会越来越大。你们想当逃兵吗？白王即将归来，你们若是溃逃，白王也不会放过你们。汪元怒吼：“这几百万人里，大多都是最近才从其他首领那里收编的人马。”之前的他们全都是被奴役环控制，白慕辰给他们去除了奴役环，但这不代表这些人遇到危险就会拼命。他们对于白慕辰的忠心还没有到这种地步。妈的，我就说不该给这些家伙把奴役环摘掉，白王就是太心善了。我早就看出了这些贱民的懦弱，没有奴役环，他们就是一群散兵游泳，一盘散沙烂泥。如果有奴役环，他们还敢跑吗？留下还能存活，跑了只有一死。首领们都很是不满。要是这些家伙脖梗上还有奴役环，想让他们当炮灰就必须当炮灰，那多爽！
，现在没有什么手段可以控制他们，又能拿他们怎么办？首领们怒骂之时，却发现一股浓郁的血气早已弥漫整座山野，并且还在不断扩大。呼呼呼，血气席卷山林，场中哀嚎不断，一个个溃逃的试炼者被血气融化，汇入了浓郁血气之中。这是顾玄的第一血脉技，一个大范围杀伤性技能，对于 B 级以下的试炼者而言，就是毒药一般致命。刚刚那些人组成军阵，所有人的精气神汇聚成一体。尽管现在的试炼者掌握的军阵并不高深，可也能抵御得住血气的入侵，效果绝对没有如今这么明显。这也是顾玄没有使用这个大范围杀伤性技能的缘故。但他们主动放弃军阵，反而是离死神更进一步。我说了一个都逃不了。顾玄的声音滚滚回荡数百里，所有被血气覆盖的试炼者听到这个声音，都仿佛有恶魔在耳边低吟，已经不知道该用什么词汇来形容心中的恐惧。只不过，他们的恐惧并没有持续多久，很快就化作了一滩烂水，上面漂浮着他们的武魂虚影。我说了，都不要跑，依靠军阵，我们还能与之一战。汪源的声音传来，那本来想要逃跑的人立马停下，那跑出去没多远的人也是当即回头。一群人慌乱的重新汇入军阵当中，那周围的血气也才停止在附近，没有再吞没他们。见到这一幕，他们才松了一口气。可纵目四望，发现这支数百万人的军团已经明显少了许多人。有人看了看杀戮榜，上面顾玄名字后面的数字已经飙升到了百万以上。在场所有人都深深吸着凉气，别说是他们，就连其他地方的失恋者也在聊天频道里发出热烈的讨论。天啊，洛，你们看杀戮榜，顾玄居然杀了一百万人，一百万人啊！这简直就是个人图！该死的顾玄，简直不是人，那可是活生生的人命啊！你没有良心吗？你不会心痛吗？你个畜生，不配当华夏人！有戏！没想到你们华夏人比我们东瀛人更冷血，杀自己人也能这么残忍。这个顾玄要是来我们东瀛，必定能进入神社，成为我大东瀛帝国的英雄。其他的 S 级强者都在想着怎么猎杀丧尸君王，只有这个顾玄在对付自己人。我看顾玄不仅是你们华夏的人渣，也是人族败类。我建议所有的华夏 S 级觉醒者去把那个顾玄给围杀了。那个外国友人说的对，我听说那个顾玄就在我们华夏的前省，离我们云省很近。希望我们云省的 S 级大佬可以出手杀死顾玄。如果那家伙在前省的话，我们川省的试炼者也可以出手，替我们云前川除掉这个败类。别忘了，还有我们于是，咱们云前川鱼可是西南 F 4除害肯定要一起。我听说那个猎杀榜的大佬白牧尘也在前省，以他的实力，如果出手也不用我们插手了吧？对啊，这个时期能杀死丧尸君王的存在，实力不用怀疑。杀死那个只知道内斗的顾玄，简直轻轻松松。那我们联名请白牧尘阁下出手，杀死败类顾玄，请白牧尘阁下出手。杀死败类顾玄，一群人开始刷屏，让白牧尘杀死顾玄。白牧尘要是看到，非得吐血不可。杀死顾玄，你们让我去杀死顾玄？他妈的，还让不让老子活了？要不是顾玄把那古刺君王封印，老子哪里有这个机会捡漏？而且顾玄现在不仅掌握两大 S 级武魂，还他妈有那种恐怖的丧尸血脉之力。白牧尘又不是头铁，怎么可能去送死？更何况现在的白牧尘还在赶路，他远远的已经看到。那边的天空已经被染成了血红色，可以想象究竟死了多少人。白牧尘一路长驱，终于赶到了附近，看到顾玄正在不断屠戮大军，每一次出手都死伤上万人，他当即高声大喊：“顾玄兄弟，手下留人！”白牧尘的声音传得很远，那些正在坚守的大军见到他的身影，当即激动的痛哭流涕：“白王，是白王，白王回来了！白王，救救我们，救救我们！”上百万人大声哭嚎，像是见到了妈妈的婴儿。白王回来了，他们有救了。汪源和王万人等人靠着大军支撑，还依旧苟活。看到白牧尘回来，也是激动不已。白老大，白老大救我！顾玄仗着实力毫不讲理，已经杀了我们百万兄弟了。汪源一把鼻涕一把泪，朝白牧尘高声倾诉着自己的委屈：“您一定要为兄弟们报仇啊，不然他们一定死不瞑目，九泉之下都难安啊！”王万人等人也是看到了救星，立马嚣张起来：“哈哈，顾玄你个杂种，白王回来了！”你的死期也到了，杀了我们这么多人，等着偿命吧！我们白王可是单杀丧尸君王的男人，在白王面前，你算个鸡毛，还不赶紧跪下磕头求饶？或许白王开恩，还能饶你一命。听到这些人的话，白牧尘那神魂真身下的脸皮一阵抽搐，他当即怒喝一声：“都给我闭嘴！”下一刻，他又朝着顾玄喊道：“顾玄兄弟，这里很多兄弟都没有参与攻城，那些攻打你营地的人，要杀要剐，悉听尊便，还请兄弟放我其余的兄弟一马。”他们大部分人都是无辜的。顾玄看了看白牧尘，淡淡道：“你难道不知道雪崩的时候没有一片雪花是无辜的吗？”听到这句话，
。白慕辰心里嘎噔一声，难道兄弟就得把所有人都杀光才罢休吗？真准备一个都不留？嗯，都杀光，一个不留。顾璇平静的开口，就好像面前这不是百万人，而是百万只蚂蚁。不对，应该是百万棵草。听到顾璇的话，王万人等人暴怒。顾璇，你算什么东西？白王给你点客客气气跟你商量，你给脸不要脸是吧？你以为白王是怕你吗？人家只是脾气好，白慕辰嘴角一抽，他冷冷瞪了一眼王万人，又看向汪元：“我不是让人传信，让你把这些家伙拦下吗？你怎么还把他们保护起来了？”他从另一支军团的信使武魂部门哪里，早就知道了是谁撺掇攻打顾玄营地，不过也没有来得及具体交代，就紧锣密鼓的再次赶路了。汪元闻言一愣，不知道该怎么回答。王万人也是感觉到了不对：“汪元，刚刚攻打顾玄兄弟营地的人呢？是哪些？”白慕辰继续开口。汪元指了指王万人为首的那些 A 级首领，开口道：“白老大，那些人全部被顾璇杀死了，剩下的只有这些 A 级的家伙。”看到那些人，白慕辰双眼喷火：“妈的，我当时就不该留你们这些败类，现在害得其他人遭受池鱼之殃。”白慕辰很是后悔，他不是滥杀之人，留下这些 A 级觉醒者，也是为了对付那几头丧尸君王。可这些家伙没有发挥作用不说，甚至还自己添乱，这谁受得了？念及于此，白慕辰怒火中烧。直接大步走到那些人面前，换出白骨巨枪，朝着他们扎去。轰轰轰！几名 A 级首领直接被滋生的白骨扎成了刺猬，剩下几人无比胆寒，完全没有想到白慕辰居然会对他们动手。白老大，我们错了，可那顾璇杀了我们这么多人，我们才不过杀了他几十万人，还大多都是普通人，他也不亏啊！求您饶我们一命！王万人不断求饶，你个杂碎，还死不悔改？要不是你们图谋不轨，今天用得着死这么多人吗？老子和顾璇兄弟在攻打丧尸君王的时候，你们在这里攻打人家的营地，你们这些垃圾，死上一万次也不够。老子气的是这么多无辜的兄弟被你们牵连，妈的！白慕辰是真的很气。如果这些人老老实实的待着，以自己和顾璇共患难的交情，日后剿灭更多的丧尸君王，扬名天下，成就霸业，不是轻而易举？可现在都被这些垃圾给毁了。顾璇和您攻打丧尸君王，不是您一个人杀死的丧尸君王吗？王万人满心不解。丧尸君王是被顾璇兄弟搞得半死不活，老子不过是捡了个漏而已。这就是顾璇兄弟不要送我的人头，懂了吗？而且如果不是他，老子早就死在了丧尸潮当中。现在你们明白了，明白了，那就去死吧！你们是什么货色，也敢招惹他？白慕辰挥舞长枪，将一个个 A 级觉醒者扎了个对穿。临死前，王万人等人还是满眼不可置信，他们以为的靠山，居然差点死在了丧尸潮里，就连杀死丧尸君王的战绩。也是顾璇送他的，原来顾璇才是前省最强的人物吗？就连统一其他前省试炼者的白慕辰，在其面前也没有半分骄傲的资本。不仅是他们，剩下的百余万试炼者也是身躯颤抖，仿佛将要接受死神的审判。第63章，血尸君王战白骨君王，碾压式的战斗。所有人都把目光看向了白慕辰。现在具备资格与顾璇交谈，有机会救他们的人，只有自家白王了。白王，救我们！我们根本没有进入这城池分毫，完全没有参与攻城啊！是啊，我们自始至终都服从汪元将军的命令，根本没有擅自行动过。我们也太他妈冤了！听到这些试炼者的话，白慕辰也是微微动容。他之所以拼了命的赶来，当然不会是为了救下王万人他们。白慕辰知道，这里的大多数人，甚至包括刚刚被顾璇击杀了上百万人，几乎都是无辜的。当然，这是从他的角度，但要是从顾璇的角度，别说是他们这几百万大军不无辜。就连这城外的花花草草都不无辜。顾璇的杀性，他已经有所领会。白慕辰根本不敢招惹，但他还是硬着头皮看向顾璇，缓缓开口道：“顾璇兄弟，我知道我这么说有些过分，但还是请看在我的面子上，放过我的这些下属吧。”白慕辰的语气恳切，那百万大军见到这一幕，心中又是一阵凄凉。就凭白慕辰对待顾璇的态度，他们就可以看出二者之间的差距。尤其是那些跟随白慕辰很久的试炼者，很清楚他们这个白王是什么性格。以白慕辰的高傲，哪怕对方也是 S 级武魂觉醒者，也不可能让他如此谦卑。如此看来，顾璇的实力肯定远比他们看到的还要恐怖，恐怖到这位自傲的白王都可以弯下腰杆，说出如此卑微的话语，知道吗？白慕辰，你能站在这里，就已经是我给你最大的面子了。你以为他们是怎么敢攻打我的营地？仅仅只是因为我的营地没有高级的武魂觉醒者吗？难道不是因为你？不是你给了他们勇气？听到顾璇的话。白慕辰只感觉头皮发麻，神魂真身之下的本体眼皮狂跳。他仔细一想，发现顾璇说的实在是太对了。
。如果没有自己这个 S 级武魂觉醒者在背后撑腰，给王万人他们一万个胆子，也不敢去招惹另一个 S 级武魂觉醒者的营地。这么说，我成罪魁祸首了。白慕辰心中发寒，尽管他很清楚自己完全没有屠杀顾玄营地居民的想法，但他不杀博人，博人却因他而死。这么一想，顾玄没有对他出手，的确已经是给足了他面子。毕竟这可是杀人不眨眼的顾璇，抬手间就可以屠戮上百万人的杀神。如果他想要杀死自己，并不比杀死这百万人要更难。白慕辰沉默了，但他依旧没有离开。他是要称王的男人，而一个王者当然要庇护自己的子民，庇护自己的战友。白慕辰是一个骄傲的人，也是一个有野心的人。他想要在这乱世里称王，得到天下人的尊崇。但享受征服别人的过程，但也有强烈的责任意识。他觉得，一旦别人臣服了自己，作为他们的王，就应该给予对方应有的庇护，当然，前提是合情合理的庇护。如今这个情况，在白慕辰看来，除了王万人等人，其他没有功成的试炼者都罪不至死。如果真的要死，那死的人就应该是他。毕竟，正如顾璇所言，如果没有他的话，王万人他们就根本不敢攻城，也不会发生这场无意义的杀戮。顾璇兄弟，抱歉，这件事是我错了。如果这场杀戮必须有一个结果，必须有人要死的话。那无可争议，只有我该去死。不过我不会站着不动让你杀。我希望咱们之间来一场堂堂正正的战斗。我白慕辰要死，也得死在战斗当中。白慕辰手握白骨长枪，挡在了百万大军之前。顾璇见到这一幕，并没有多么惊讶。他知道，以白慕辰的性格，能做出这种事情也很正常。毕竟前世的这个家伙，就是一副慷慨就义的样子，死在了丧尸君王的围殴当中。当时四大丧尸君王知道了外省的 S 级势力来合围前省的消息。便是开始向内收缩势力，加快了蚕食前省的进度。当前省被完全吞食的那一刻，四大丧尸君王也能汇合在最中央，然后迎接外敌的到来。上一世整个前省只有白慕辰一个 S 级，结局不用多想，数千万试炼者被丧尸潮打得连连溃败，最后全部紧缩在一个城市，迎接着死亡的到来。而白慕辰作为当时前省的最高首领，则是以一己之力拦下了四大丧尸君王的围攻。给前省的其余试炼者争取了生存的时间，最后终于拖到了其余的外省 S 级势力前来。只不过白慕辰也是英勇就义，死在了丧尸君王的群殴之下。实际上，当时的白慕辰还有存活的机会，只要城市里的守卫大军打开城门，就能将重伤的他营救回来。当时的整座城市已经完完全全被修建成了罩子一样的堡垒，仅仅只有一个出口，其他地方都被建造类武魂不断增幅，早已是固若金汤，仿佛一个龟壳。当时面临在城池守卫大军眼前的选择有两个，一个是打开城门放白慕辰进来，但也会被丧尸君王和丧尸朝攻入，城池有覆灭的危险；还有一个就是紧闭城门，彻底封死，坚持到援军抵达。当时他们已经收到了其他援军的信使武魂传来的消息，知道很快就能等到他们的到来。关闭城门，他们不用承受任何风险，很快就能得救。打开城门，风险迅速攀升，城池里的数百万人不说全都会死亡，但绝对要死亡超过一半。因此，当时城池的守卫大军开启了一个投票，所有的城池居民都加入了其中。支持打开城门的人仅仅不到一成，剩下的全都选择让白慕辰自生自灭。尽管他们全都知道，如果没有白慕辰在外面抵抗四大丧尸君王，以这座堡垒的坚固程度，根本支撑不了多久。甚至哪怕是一个丧尸君王攻击，就可以起到以点破面的效果，彻底攻陷这座堡垒。他们都知道，如果没有白慕辰，他们都得死，根本没有任何生机。可他们还是选择了让白慕辰自生自灭。顾璇永远也忘不了有特殊类武魂传回的画面：白慕辰被四大丧尸君王撕碎成无数块，那眼神中的失望与痛苦。尤其是经历过背叛之后，顾璇就更是能体会白慕辰临死前心中的辛酸与愤恨。那种被自己庇护的人背后捅一刀，远比被敌人砍上千百刀要痛苦。唯一值得庆幸的是，顾璇经历了背叛后重生了，可白慕辰却没有潜意识的记忆，所以根本不知道自己会被庇护过的人背刺。顾璇记得，此刻站在白慕辰背后统帅百万大军的汪元，就是那最后的堡垒城池守卫大军的统领。这一幕和当初的场景何其相似！白慕辰独自面对强敌，汪元和其余人却安稳地躲在后面。潜意识的顾璇也是躲在汪元后面的大军一员，只不过这一世，顾璇成为了白慕辰面临的强敌，并且此刻的他还是激发了血尸君王的真身。前世的白慕辰也是面临着丧尸君王的围攻，实在是太巧了。念及于此，顾璇不由得有些想笑，他心中满是戏谑之意。这一世，我倒要看看你们会做出如何选择。顾璇说着，直接运转体内的血气，化作血色拳头，朝着白慕辰砸去。白慕辰也是手握长枪，朝顾璇冲来。
，而这交接在一起，轰轰轰，两具高达的真身相撞，周遭白骨丛生，血气蔓延，溅射起烟尘滚滚。对于顾玄的血尸君王而言，血气攻击仅仅只是能力的一种，他的肉身搏斗能力和恢复能力才是最强。白沐尘的武魂白骨君王很是特殊，全身由白骨组成，因此并没有血肉。顾玄的血气攻击对他的伤害并不大。值得一提的是，神魂真身虽然是由武魂显化。其中主要依靠的还是精神力，但神魂真身依旧是以宿主的肉身为基础所演化。如果武魂是肉身类，那宿主的肉身也会急速膨胀。那样的话，施展神魂真身被顾玄的血尸拳打中，血肉也会融化。当然，融化的不是武魂的肉身，而是宿主的肉身。同理的话，像白沐尘这种特殊武魂，就算被顾玄的血尸拳打中，造成的效果也不大。不过，在顾玄的血气笼罩之下，长时间不断侵蚀。依旧让神魂真身之下的白沐尘感觉浑身一阵火辣辣的疼痛，仿佛自己如同正在融化的雪人一样，非常难受。更何况顾玄的血尸君王肉身力量非常恐怖，每一拳轰出，打在白骨君王身上，都能打得他的骨骼咯吱作响，出现一条条裂纹。不过白沐尘也并非一隅之辈，尽管现在还没有成长到前世那般强横，可以凭借一战之力拦住四大丧尸君王，但实力也不容小觑。随着他的白骨长枪连刺，一根根白骨不断滋生。扎入了顾玄的血肉当中，像是种子一样飞快长出草丛一般的骨刺。如果是寻常的肉身类强化武魂，被这种攻击附着，肯定非常难受。但顾玄处理的方式非常简单粗暴，他直接抠出那骨刺种子，硬生生将其摘了出来。而当顾玄抠出骨刺种子的下一刻，那血窟窿伤口竟是很快就愈合如初。这种修复能力，恐怕比起那君王级的肉山丧尸也不遑多让。白沐尘最讨厌的敌人就是肉山丧尸，这种恢复力很强的。因为他的白骨君王擅长爆发，所有的骨刺在一瞬间爆发，足以杀死大多数同级敌人。可一旦遇到血条后的敌人，就有些难受了。更可怕的是，哪怕是君王级的肉山丧尸血条后的同时，也做不到顾玄这种爆发强、攻击高，几乎就没有什么弱点，仿佛集结了所有丧尸血脉的优点一样，强得离谱。二者刚刚交战之时，还能打得有来有回，可很快白沐尘就落于下风。又过了不久，白沐尘被顾玄直接击败，狠狠踩在了脚下。所有人见到这一幕，尽皆胆寒。二者的战斗仿佛不是 S 级和 S 级的战斗，而是 S 级和 A 级的战斗，完完全全是血虐啊！他们的白王被顾玄吊打了，我败了。白沐尘无比颓丧，杀了我吧！他心中满是屈辱，因为此刻正被顾玄踩在脚下，后者丝毫不顾他的尊严。顾玄却仿佛没有听到他说话一样，而是看向他背后的百万大军，缓缓开口道：“我现在给你们一个机会，来救他，和他一起被我杀死。”又或者从现在就开始逃跑，在我杀死他之前，能跑多远就跑多远，我不会出手。听到顾玄的话，所有人面露犹豫之色。而顾玄已经开始倒数，倒数的方式就是抽掉白沐尘的一根根骨头，咔嚓咔嚓咔嚓，白沐尘的一根根肋骨被顾玄折断，硬生生的从体内抽了出来。那附体的武魂白骨君王就要解除附体状态，顾玄手上却是浮现一条条魂锁，将其牢牢捆在了白沐尘的身上，使得这武魂根本无法返回他的武魂空间。白沐尘双眼通红，他没想到顾玄居然会这么对待自己，不仅要杀死自己，还要折磨自己，简直就是个变态。但他一声不吭，尽管身上无比痛苦，却依旧一言不发，保持着他作为白王的高傲。至于那百万大军，一开始有人根本不相信顾玄所说的话，甚至有人以为是顾玄和白沐尘有交情，在测试他们，跑的人反而要被杀，留下的不用死。但看到顾玄一根根抽出白沐尘的骨头，那残忍的一幕直接吓呆了众人。这他们叫有交情，完完全全是有仇吧？一根根抽出人家的骨头，普通的仇恨都不足以做出这种事情。于是乎，不少人立马开始逃跑。毕竟逃跑了还有活下来的机会，但留下了的话就只有一死。百万大军很快就只剩下二三十万还留在原地，其中大多都是很早就跟随白沐尘的人。汪源也在其中，他看着逃得远远的人，发现顾玄的确没有动手的意思。汪源也不犹豫了，立马开口道：“兄弟们，我们留下没有意义。”倒不如离开，以后再为白王报仇。我先走一步，说着直接一溜烟，跑得无影无踪了。不少人看着他逃跑的背影，心中非常愤怒，但却没有说什么。顾玄手中的白沐尘已经奄奄一息，而那些逃跑的人也是越来越远，只有剩下十几万人整齐队形，朝着顾玄怒喝道：“兄弟们，跟他拼了！”第六十四章，十万大军凝聚军魂。这些人眼中满是决绝之色，仿佛赴死的勇士，又如同扑火的飞蛾。他们很清楚，以顾玄的实力，只要认真起来，他们估计撑不住几秒钟。在顾玄面前，他们如同蚂蚁一般弱小
，只需要人家抬脚一踩，他们就会死伤大片。可眼前的一切已经容不得这些人坐视不理了。他们的首领白王为了拯救他们的性命，不仅独自面对顾玄那个可怕的杀人狂魔，现在更是如同玩物一般，被那个大恶人残忍折磨。这个时候，他们若是在逃跑，那就根本不是人。这里面的许多人都是跟随白慕尘许久的试炼者，少部分人则是不久前被白慕尘解救。但不管如何，这些人相同的一点就是。他们对于白慕尘的人品都很是信服，就算灭有奴一环，也心甘情愿地跟着这位白王拼死战斗。可以说，这是一群有信念的试炼者。有信念的人很可怕，一群有信念的人更可怕。顾玄深知，信念可以创造奇迹，不管是在历史当中，还是现在这个时代，都是如此。以前的华夏军人能凭借崇高的信念打败武器装备都远超自身的敌人，将入侵者赶出华夏。现在的试炼者也可以凭借强大的信念。以蝼蚁之身击溃强大的敌人，这十几万人带着拯救白慕尘的信念，带着赴死的决心，让他们充满了凝聚力。这可不是比喻，而是真真切切的描述。冥冥之中，这十几万人的武魂竟是开始互相共鸣起来。尽管这些人的武魂多种多样，但此刻某些共性的地方，竟是彼此交融，形成了一道道无形的联系。轰！只见那军阵上空，竟是浮现了一头狰狞的凶兽虚影，看模样和白慕尘的武魂白骨君王有些相似。但造型上要更复杂一些，并非纯粹由白骨组成。这是军魂，凝万军之志，可化军魂，逆天伐神。军魂就是底层试炼者对付高层试炼者的唯一手段。在这十几万人凝聚的军魂面前，哪怕是 A 级武魂觉醒者也不堪一击。换句话说，这十几万人和之前的数百万人比起来，这十几万人要更强。如果这十几万人与那几百万人对上，那优势甚至在前一个上面。这就是拥有军魂的军团和散兵游泳的区别，只可惜要想凝聚军魂，可没有那么容易。尤其是对于这些鱼龙混杂的试炼者而言，要想凝聚军魂，就必须经历一场场的战斗磨砺，对彼此之间都很是信任，还要有共同的目标。因此，在这进化游戏当中，最容易凝聚军魂的就是之前的官方正规军。可就算是正规军，如果没有一个值得他们信任的首领，也很难在这个时候凝聚军魂。对于其余的民间试炼者而言，就更是不用多说了，许多营地的试炼者都恨不得生吞活剥了他们的首领，怎么可能信任他？因此，白慕尘的这一支军队估计应该是民间军团里第一个凝聚军魂的存在。被顾玄搞得非常凄惨，看起来已经离死不远的白慕尘见到这一幕都很是感动。虽然自己庇护的大部分人都逃跑了，但有这么一批甘愿为他赴死的兄弟，那他白慕尘也死得不亏。十几万人众志成城，凝聚的不屈军魂朝着顾玄猛然冲去，轰！顾玄运转血尸拳，一拳将这军魂打得倒飞出去。就这，顾玄那十数米高的血尸真身居高临下，充满蔑视的望着那十几万试炼者：“你们太弱了。”顾玄仿佛游戏关卡里最后的大魔王，镇守着胜利的通道，但却让所有人都感觉到无比绝望，因为这大魔王似乎不可战胜。妈的，人死鸟朝天，不死万万年，怕个锤子！反正都要死了，咱们就算是死，也得撕掉这家伙一块肉。顾玄又怎样？老子和他无冤无仇，又不能违抗上司的命令，就只是待在这里都要被他杀，老子也不服。你是强者，就可以随意欺凌我们弱者吗？你就可以如此侮辱我们白王吗？拼了，兄弟们！一个个试炼者怒吼着，不顾一切的冲向顾玄，他们的军魂变得更加凝实，也在朝着顾玄撕咬而去。顾玄一拳又一拳轰出，每一拳砸在军魂之上，都有数千名试炼者吐血倒地。军魂是由他们的意志凝聚，受伤之后。他们当然也会受到反噬。就这样，当顾玄十几拳轰出，那军魂缓缓消失的同时，这十几万试炼者也是栽倒一片。但他们的眼神当中还流露着浓浓的不服之色。那刚刚溃散的军魂，也是比最初凝聚之时要更加的坚韧许多。顾玄提着白慕尘的残躯，一步步朝着这些试炼者走去。所有人心中一颤，仿佛即将迎接死亡的到来。这个杀人魔头要审判他们了吗？尽管眼中有不服，可这些人心中也有对死亡的恐惧。这是人之常情，真正的勇士并非不怕死，而是怕死却依旧从容赴死。只有对死亡足够敬畏，那活着才会显得更加可贵。顾玄瞥了这些试炼者一眼，这些人虽然畏惧他，但大多数人竟然都梗着脖子，强行与之对视。顾玄没有多说什么，而是直接将白慕尘扔进了人堆里，同时也接触了他的魂锁束缚。白骨君王化作流光，没入白慕尘的武魂空间，白慕尘那残缺的身躯也是彻底暴露在众人眼前。此刻的白慕尘仿佛已经成了一坨烂肉，浑身上下没有一块完整的皮肤，里面的骨头大多都被抽了出来
，只有一根脊骨和头骨还勉强支撑着人形。如果不是白牧尘的武魂特殊，再加上体质强大，现在已经彻底毙命。顾璇扔掉了白牧尘，并没有对这些试炼者做什么，而是直接离开了这里，朝着远处的山林而去。看到他离去的背影，这些试炼者都满是不解：顾璇为什么不杀他们？哪怕是白牧尘，也很是不解。他现在的伤势看起来很严重，实际上也的确很严重。但白牧尘知道他死不了，自己的白骨君王可以让他的骨骼重生，以此为基础，肉身也会慢慢修复。可他不明白顾璇这样做的目的究竟是什么。而在白牧尘等人的疑惑之时，那逃跑的上百万大军则是无比庆幸，没想到那个顾璇真的放我们一马，还真是难以置信。幸好咱们没有和那些蠢货一样留在原地等死，白王好歹也是救了我们一命。帮我们解放了奴役环的束缚，咱们弃他而去，有些不太好吧？那又怎么样？难不成我们留在那里陪他一起死啊？顾璇那个魔头多么残忍！你们又不是没有看到。再说了，我们让他白牧尘救我们了吗？就是，你以为他白牧尘是心善才救我们的吗？不过是为了收买我们的人心，让我们给他效命而已。他和那些给我们套上奴役环的首领又有什么本质区别？说的对，你以为那个白牧尘有多高尚？他还不是享受大家崇拜的目光。享受统治我们的权利，你一个底层试炼者，居然去和统治者共情，真是笑死人了！不少人嗤笑不已。逃吧，逃吧，逃出这里，换个营地，咱们照样生存。如果有机会，我们再杀回来，找那个顾璇报仇。我已经在全球聊天频道上公布他的恶行了，绝对能引起其余的 S 级试炼者注意，然后来围剿这个该死的家伙。这些人想法各异，看着距离顾璇的营地越来越远，他们都很是高兴。可还没高兴多久，就发现一道长长的人墙在朝着他们合围而来。那是什么？那是丧尸巢？怎么会有这么多的丧尸出现在这里？看着那密密麻麻的丧尸，数量绝对超过了五百万头。他们要是遇上，除了死，没有别的结局。所有人都想不到，自己刚刚脱离虎口，现在居然又进了狼窝。往前走是丧尸巢，往后走是顾璇。往后撤！一个声音滚滚回荡全场。所有人一看，居然是汪源。这可是白牧尘手下的大将，之前一直统帅他们。把这些丧尸往顾璇的营地引，就算咱们打不过，也不能让他好受。汪源眼里浮现恶毒的神色，他现在也不装了。之前要不是被白牧尘压制，他早就解放天性了。在这一点上，汪源其实和王万人等人是一丘之貉。但倒霉的是，汪源并没有如同王万人他们那样有过作威作福的时候。他从一开始就追随白牧尘，没办法，两人离得太近，面对强大的 S 级武魂，他根本毫无反抗之力。就这样。汪源内心的欲望一直都处于压抑状态，因为白牧尘不允许高级武魂觉醒者肆意压迫底层试炼者，所以他也没法如同其余的 A 级武魂觉醒者一样，在自己的营地里享受着旧时代奴隶主的待遇。对于这一点，汪源其实忍耐许久了，但碍于白牧尘强大的实力，一直不敢表露出来。现在白牧尘估计已经死在了顾璇手上，他虽然没有了靠山，但也没有了束缚。念及于此，不知道为什么，汪源心中居然有种畅快感。所有人开始往后侧方转移。希望能够借助顾璇的营地来吸引那丧尸巢的主意，可他们却发现，不论自己等人如何移动，那丧尸巢也会不紧不慢地朝着他们移动的方向包围而来，显得非常有秩序。这对于见到敌人就一股脑狂冲的丧尸而言，实在是太不正常了。汪源等人心中莫名感觉一寒，似乎觉得哪里有蹊跷。直到看见了那道血红色的高大人影，他们才突然想清楚了一切。顾璇，那些丧尸是顾璇控制的，难道他真的成为丧尸了？难怪他有这种实力，没想到这家伙居然背叛了人类，投入了丧尸阵营。许多人看着堵在他们去路上的顾璇，又看了看后面穷追不舍的丧尸潮，心中又是愤怒又是害怕。顾璇连和他们多说的想法都没有，只是挥了挥手，血脉之力朝着丧尸群辐射而去。所有的丧尸都听到了一个命令：撕碎他们！吼吼吼！丧尸潮顿时如同开了闸的洪水，不停朝着这些试炼者冲去，很快就将其淹没。而这些人也没有坐以待毙。而是拼了命的反抗，但他们在如何反抗，在丧尸潮的数量压制下，也是在不断减员。看着身旁越来越少的试炼者，汪源急得大喊：“该死的顾璇，你言而无信，说的放我们走，现在却还是追上来了！我只是说了，我不会出手杀你们，可你看看，我动手了吗？”顾璇的话传入汪源里，他当即怒不可遏，但却又无可奈何。要是他知道顾璇能控制这些丧尸，当然不会和大部队待在一起，而是自己悄悄隐匿逃走。但现在说什么都已经为时过晚了，他只能朝着顾璇求饶道：“顾璇老大，我们这么多人，您全都杀了，不觉得可惜吗？我们其实都很愿意为您效力，您就留我们一命吧。”“哼，你应该去问一下白牧尘，你们全都死了，他
他会不会觉得可惜？顾璇不由得冷笑。顾璇老大，瞧您说的，白沐尘哪里能跟您比？以您的实力，如果统帅我们，我们绝对为您马首是瞻，指哪里打哪里。那白沐尘能死在您的手里，绝对是他的荣幸。说实在的，我早就看不惯他了。顾璇闻言不由得一笑。谁说他死了？听到顾璇的话，汪元浑身一颤，满脸惊愕的说道：“他没死，您没杀他？难道您是在测试我们？”汪元似乎想通了一切。当即无比后悔，心想：早知道自己就留在那里了。你想多了，我不是在测试你们，而是在玩弄你们。顾璇露出一抹残忍的笑容。现在我已经玩够了，你们也该死了。顾璇说着，激发血尸之气，朝着四周蔓延而去，将这百万人逐渐笼罩。你不是说不对我们出手吗？你怎么出尔反尔？汪元又是愤怒又是惊恐。他们本来就已经扛不住了，现在顾璇下场，那他们死的将会更快。是的，我反悔了。顾璇缓缓开口道：“但那又如何呢？”此话一出，汪元等人心如死灰。第六十五章，凝聚第一层命轮，金色极致命轮。看到顾璇那玩味的笑容，还有那冰冷的血眸，汪元如坠冰窟。他突然想起，这可是那杀人不眨眼的魔头，一言不合就屠杀上百万人的血腥屠夫。这种人出尔反尔，对他而言，难道不是再正常不过的事情吗？道德绑架得了这种人吗？如此看来，现在他们的结局只有一死。念及于此，汪元眼里满是血丝。他并不想死。顾璇，你欺人太甚！既然如此，那我们就拼个鱼死网破。汪元冷笑不已：“你以为自己是 S 级武魂就无敌了吗？老子也有底牌，杀不死你，老子也要撕下你一块肉，让你知道自以为是的代价。”汪元怒吼咆哮，他取出一颗绿色的珠子，扔进了自己的嘴里。随后，只见他身上附身的武魂开始膨胀。而后竟然凝聚出了神魂真身，他的武魂是 A 级碧灵水蟒，而此刻竟然有着化蛟的迹象，晋升为了 S 级的碧灵水蛟。汪元的精神属性并没有抵达一万点，正常状态下根本无法开启神魂真身。但此刻他服用自己偶然得到的极品灵药结缘珠果，燃烧自身的潜能和寿命，换取武魂的短暂进化和属性的双重增幅，战力已经丝毫不逊色于寻常的 S 级觉醒者。汪元浑身覆盖上幽绿色的战甲，头部是狰狞的蛟龙脑袋。化作了一名十余米高大的人形凶物，就连顾璇也没有想到，这汪元还有这么一招。不论是在前世还是如今，这家伙都把这一张底牌保留的非常隐秘。从这家伙激发的神魂真身来看，如果刚刚白慕尘被顾璇血虐的时候，这家伙出手，肯定能打顾璇一个猝不及防。而且前世守城的时候，汪元要是也如同现在这样，那白慕尘也不会死。以一位 S 级觉醒者的战力，可以轻松将白慕尘从城外救回来。而且还能守住城门，给其余人充足的时间关闭城门，拦下其余的丧尸潮，轻而易举。不过顾璇也能猜出这汪元为什么没有那样做。不用多想，他能激发如今的状态和战力，必然牺牲很大，估计之后会受到一定程度上的反噬。顾璇猜的没错，汪元派人鉴定过这结缘珠果的效用，服用之后可以大幅度增加战力，但效果退散后，武魂品质就会下跌一个层级，两大维度的属性和寿命也都会大大缩减。因此，汪元一直不想轻易动用。哪怕前世眼睁睁看着白慕尘死在自己面前，他也无动于衷。为了别人牺牲自己的前途和寿命，这值得吗？在汪元这里，答案很确定，当然是不值得。他手中出现一柄碧水长矛，猛然冲向顾璇，朝着他的脑袋扎去。顾璇，给我陪葬吧！汪元一出手，就是自己的最强魂技——第四神魂技——怒蛟穿心刺。这一招的速度非常快，哪怕是顾璇也没有反应过来。那碧水长矛就已经扎入了他的心脏，随后浓郁的力量爆发，顾璇的心脏和五脏六腑都被搅碎成了稀烂。见到这一幕，汪元放肆大笑，他没想到自己居然这么轻松就对顾璇造成了致命一击，值了，值了！他癫狂的大喊：“就算今天自己死在这里，但能让顾璇这个绝顶强者为自己陪葬，那也是值得了。”你似乎高兴的太早了，顾璇平淡的声音传来，汪元心脏嘎噔一下，下一刻，顾璇一个大逼兜子。直接将他化作的绿甲战将轰然砸倒在了地上，然后一脚踩在了他的蛟龙头颅上。谁跟你说我的致命要害是心脏了？顾璇说着，一脚踩下，汪元身上的鳞甲寸寸爆裂，附身的武魂也是几近溃散。汪元闻言无比懊悔，早知道自己就扎向顾璇的头颅了。而他不知道的是，就算扎向顾璇的头颅，后者也并不会死。他是血尸君王，这是一种非常特殊的丧尸血脉，可以说是丧尸生物中的禁忌血脉。在顾璇的体内拥有一颗血核，只要血核不被摧毁，那顾璇就不会死。而这血核，只要顾璇心念一动
，就可以随时在体内转移。所以只要不是把他打碎成渣子，要想杀死顾璇，就只有耗尽他那血河的力量。不过你区区一个 A 级武魂，能做到这种程度，也已经很不错了。你服用的那种灵药我没有见过，你是怎么获得的？告诉我。顾璇居高临下的俯视着汪源。与此同时。他体内破碎的五脏六腑和血肉组织也在不断修复，血河的力量疯狂运转，很快就恢复如初。如果说刚刚和白慕辰大战消耗了顾璇十分之三的血河力量，那这个汪源的拼死一击至少消耗了十分之一。对于一个 A 级武魂而言，已经非常逆天了。毕竟顾璇杀死一个 A 级武魂，正常状态下根本用不着消耗血河力量，最多就是消耗一些精神力和体力而已。而精神力和体内，只要顾璇运转混沌武魂去吞噬他们死亡的武魂。就能轻易弥补，根本算不得什么。但顾璇依旧是感受到了一丝威胁。如果有十个 A 级武魂觉醒者服用这种特殊的灵药，那对他而言将有致命的危险。随着天地的不断异变，各种各样的奇遇也发生在许多试炼者身上。就算顾璇如今的实力超然，也不可以大意，否则哪一天阴沟里翻船，被哪个获得逆天奇遇的低级试炼者弄死，那就白活了。汪源服用的这种灵药很有用，如果他能留一些，遇到强敌之时也能拼死一搏。听到顾璇的话，汪源本来死寂的眸子里焕发出生机，当即激动道：“您想要这种灵药吗？这东西叫结缘珠果，效果很好。我服用的这种极品珠果，只需要一颗就能让我的武魂临时进化，精神和体质双属性都至少增幅三四千点以上，并且自身实力越强，增幅越多。唯一的代价就是我的武魂会下跌一个品级，但作为拼命的底牌，这是再好不过的灵药了。产出这宝物的那个地方很是隐秘，只有我一个人知道，上面还有很多结缘珠果。”有两颗，甚至要晋升为天品。如果你这种 S 级武魂觉醒者服用，那谁都杀不死你。汪源很是激动，一股脑说了出来，就是为了让顾璇不杀他。谁知道顾璇听完之后，一言不发，一脚便是踩在了他的脑袋上。本就差不多要溃散的武魂附体，直接崩碎，化作无数能量光芒消散。汪源的身躯也是被打回原形，变成了正常的大小。在十几米高的顾璇面前，就是一只大蚂蚱，可以随时踩死。不，你要是杀了我。就不可能得到这东西，你不想要这东西吗？汪源脸上全是惊慌，顾璇却是笑道：“我当然想要，但我会自己找。”说着，一脚踩下去，直接将汪源踩爆成了肉饼。他的身躯上浮现一道武魂虚影，顾璇本来没有多么注意，以为这只是正常的 A 级武魂，但他却发现这武魂的凝实程度竟然远超寻常的 A 级。他武魂虚影的表面散发着淡淡的金色魂光，这是 S 级武魂。哦，还有这好处。顾璇心中微微一喜，虽然这金色魂光的浓郁程度不如正常的 S 级武魂，但是却比 A 级武魂有了质的变化。他将其收入混沌空间，准备留作储备粮，以后用来给手下移植，又或是增幅其他的武魂，都有不小的用处。杀死了汪源，其余的小喽啰，顾璇都懒得自己动手，直接激发血尸雾气弥漫四周，所有的试炼者都开始融化，汇入了血雾当中。当这些人死去，顾璇也能将他们化作的血气汇入血河当中，当成储备能量。做好这一切后，顾璇解除血尸真身，重新变成了正常人状态。刹那间，一股癫狂的情绪从心头涌起，浓烈的杀意让顾璇差点失去理智。他的皮肤表面一条条赤红色的经脉凸起，看起来如同蛛网一般密密麻麻，样貌十分骇人。他当即运转混元仪器，流转四肢百骸，这种丧失血脉的反噬才好了许多。这丧失血脉也是个定时炸弹，它会不断吞噬我体内的人类血脉。如果体内的人类血脉被完全消融，那我就成为了丧尸生物，而不是人类了。顾璇心中思索，所以一定要尽快找到新的血脉来制衡这丧尸血脉。顾璇可不想变成丧尸生物，这种生物的寿命和防御力等各方面都超过了正常的人类，但智慧的上限却远不如人类，并且很容易失去理智。再者说，那种茹毛饮血的生存方式也是顾璇难以接受的事情。顾璇虽然不是什么超级大吃货，但作为华夏子孙，从小就历经各种美食洗礼。让他吃外国那些食物都跟吃猪食没什么区别，更别说让他跟丧尸一样去吃生肉和鲜血，吸溜脑浆了。所以，不管从哪一方面来看，顾璇都不愿意成为丧尸生物。但要想找到其他的血脉和丧尸血脉抗衡，也不是一件简单的事情。血脉这种东西，在如今的人类当中，比 S 级武魂还要稀少。不过，随着天地不断变化，各种天才地宝接连现世，觉醒血脉的人数量也会越来越多，甚至许多低品质武魂的觉醒者。也有几率二度觉醒高级血脉，一举从底层跃升到高层。当然，哪怕是最低级的血脉，也并非那么容易觉醒。现在一切都为时过早。不过，幸好这丧尸血脉不像那些二五仔武魂一样，随时随地都想着反叛，并且会精心算计他。
，所以现在顾璇并不是很着急去寻找其余的血脉来压制。这结缘珠果是个好东西，我必须搞到手。最重要的是，这个降低武魂品级的代价，对我而言几乎相当于无。只要顾璇的精神属性提升，他就可以轻松提升本源武魂混沌的品质，哪怕下跌了，他也可以很快提升回来。所以这代价对他来说根本不算代价。至于杀了汪源之后，该怎么找到那种灵药，其实也不难。反正那玩意儿不用多想，就在前省境内，并且以汪源的活动轨迹，大概的范围都能锁定。顾璇只要派人或者派遣丧尸去寻找，到手只是时间上的问题而已。这种天才地宝，就算藏得再隐秘，只要晋升到天品层次，都会引动异象。所以顾璇根本不担心找不到。当所有逃走的试炼者都被顾璇诛杀，就有丧尸统领给顾璇献上了那古刺君王的魂晶，还有演化的魂器，甚至还有古刺君王的一部分骨架和那些丧尸霸主的骨架。顾璇的血尸器，对于寻常的试炼者和丧尸而言，就连骨头都能侵蚀；但对于强大的试炼者和丧尸而言，只是对血肉有强大的破坏力而已。这些丧尸霸主的骨架用来打造魂器，也是非常优良的材料，所以顾璇也没有浪费。他直接抓着那古刺君王的魂晶，选择了吸收。刹那间，顾璇的等级一举从十一级延伸到了二十级。只要他心念一动，甚至可以轻松跨入二十一级，进入二阶层次。不过他可没有。与此同时，顾璇的武魂空间当中，也是浮现一个中空的金色圆轮，仿佛齿轮一样在不断旋转，上面刻录着各种玄奥复杂的纹路。这就是命轮，而且还是金色命轮。只要顾璇后面不断吸收魂晶，就会多出一道道命轮。顾璇的第一道命轮就是金色层次，这是绝大多数试炼者都要仰望的层次。命轮的铸造顺序也有讲究，随着吸收魂晶的顺序不同，一层层命轮也会不断朝着外围延伸。最好的铸就顺序，当然如同顾璇这样。最中间的都是金色命轮，而且全都是一阶满级的金色命轮。当然，如果能吸收二阶丧尸君王的魂晶，那效果也是一样，只不过也不会更厉害。一阶满级的命轮已经是极限。其次就是按照武魂品质相应的颜色，第二圈命轮都是紫色，第三圈是青色，第四圈是蓝色，最后一圈就是白色了。这样加起来，一共就是五十道命轮。命轮颜色的，如果循序渐进，那增幅战力的效果当然也会更加融洽。如果命轮的顺序驳杂，那增幅战斗力的效果也会大打折扣，哪怕全都是五十层命轮，并且每一层命轮都是一阶满级，最中间的不是金色，而是最低级的白色，那命轮的整体质量也是一个天一个地。不过，如今这个纷乱的时代，像顾璇这种第一层命轮就是极致的少之又少。如果每一层命轮都是极致，并且顺序也是极致，那最终凝聚的命轮就被叫做极致命轮。第六十六章：新时代的键盘侠，网暴顾璇。顾璇的最终目的就是吸收每一种血脉层次的丧尸魂晶，都抵达一阶满级，也就是二十级。这样每一种颜色的命轮都是极致层次，也能将命轮的增幅效果发挥到极致。这种目标对于绝大多数试炼者而言都是天方夜谭。但好在顾璇已经踏出了从零到一的步伐，这甚至已经超过了许多 S 级武魂的觉醒者。以十一级逆势击杀二十级的丧尸君王，这难度哪怕是对于掌握数百万大军的 S 级觉醒者也是非常困难。因此，他们的第一层命轮并没有打算凝聚金色极致命轮，而是准备猎杀一头等级稍低的丧尸君王，又或者再退一步，击杀一头二十级左右的丧尸霸主，先把自己的等级提升上去，这样体质属性的上限也能有所拓展，再去猎杀丧尸君王也能更有把握。不过，随着白牧尘第二个猎杀丧尸君王的消息传出，也如同点燃了导火索一样，许多 S 级觉醒者都开始部署兵力，开始对各自领地的丧尸君王下手了。在顾璇处理这边的事情之时，猎杀榜又开始了变化，有好几个异国试炼者登上了榜单。而顾璇大肆屠杀前省试炼者的消息，也是在聊天频道中流传，逐渐被其他地区的试炼者知晓。不少试炼者开始对顾璇口诛笔伐，因为这些人没有上过任何榜单的缘故，他们的名字都没有资格显现，所以骂起人来丝毫没有顾虑。一个个站在道德制高点，开始痛斥顾璇。这个顾璇是真的逊啊！别的 S 级强者都在对丧尸下手，只有这个屠夫在对人类动手。这才过去多久，死在他手上的人就超过了百万。要是让这个畜生活下去，那绝对是人类的灾难。对，我看这家伙分明是和丧尸生物一个阵营。说句不好听的，他就是个人间。妈的，究竟有没有哪个 S 级的大佬以正义之名去把那个顾璇给宰了？这也算是为民除害了。有人怒斥，也有人解释。我听说是那些人去入侵顾璇的营地，杀了好几十万营地居民。顾璇一怒之下，才灭掉这几百万军团的。那又怎样？都说一命换一命。那些人不过杀了他几十万人，这家伙杀了人家几百万，实在是太过分了。对啊，而且抛开事实不谈，这件事顾璇就没有一点错吗？
，人家为什么不攻打其他 S 级觉醒者的营地，非要打他的营地？我看啊，这个巴掌拍不响，估计是顾玄仙得罪了别人。这聊天频道上的言论，让不少人看着都来气。不过都是一群无名试炼者在争论，有名有姓的强大试炼者基本不会搭理。白牧尘还留在原地恢复着伤势，看到这些言论，当即眉头一蹙。虽然他也认为顾玄的所作所为确实有些过激，但换位思考，倒也情有可原。最重要的是。顾玄明明可以轻易杀死他们这里所有人，但最后却是留了他们一命。而且这剩下的十几万人，面对死亡危机，依旧对白牧尘不离不弃。他们还活着，也让白牧尘非常庆幸，甚至还对顾玄有着几分感激。他又不傻，当然猜得出顾玄离开是为什么。白牧尘知道，这是顾玄对自己手下人的一个测试，也是给他一个面子。虽然几百万大军杀的只剩下十几万，但这些人无一不是忠心耿耿，并且还因祸得福，凝聚了军魂。不论从各方面来看，都远超之前的数百万大军，所以白牧尘对于顾玄很是愧疚。毕竟这件事确实根源在他，如果不是他想来找顾玄单挑，让他加入自己的麾下，就不会发生之后的事情。当看到那些人辱骂顾玄，白牧尘也有些忍不住，直接下场发言：“你们误会顾玄了，这件事不怪他，是我手下的试炼者贪图他的营地，无缘无故就去攻打，害得他的营地损失惨重，是我管教不力。”白牧尘大致的解释了一番原因。但那些发言频繁的试炼者仿佛没有看到前因后果一样，只是捕捉到了他们感兴趣的关键部分。原来顾玄杀的是你的人啊？那你为什么不阻止呢？天哪，眼睁睁看着自己的手下被顾玄屠杀，你不仅不帮他们报仇，反而还共情顾玄这个凶手，替他解释，你还是人吗？就是那些试炼者跟着这个白牧尘，真是倒了八辈子血霉，就这还是 S 级觉醒者呢，连自己的手下都护不住，算个毛啊！你好歹也是上了猎杀榜的人。难道还怕顾玄那种连丧尸君王都不敢杀的吗？亏我之前还觉得你很牛逼，简直辜负我的信任！呸！仗着没有姓名显示，这些试炼者根本不会畏惧白牧尘，开始大肆嘲讽。白牧尘完全没想到，自己一通解释，不仅没有减轻那些人对顾玄的网暴，反而把自己也拉进去了。他突然想明白了什么：这些人在乎的不是真相，也不是对错，他们只是享受那种高高在上、指责其他人的快感。尤其是对于顾玄和他白牧尘这种名人。他们在实力上远远不如，但在这不需要付出多少代价的聊天频道里，却能肆意凌虐。他们甚至还会默契的抱团，对顾玄和白牧尘进行集体性的言语辱骂。这种情况让白牧尘想起了以前互联网上的那些键盘侠，看到任何事情都不会经过思考和调查，直接开口就是激烈的怒骂。这一幕何其相似！哪怕他白牧尘可以纵横丧尸潮，独自迎战百万丧尸潮，面对这些言语暴力，他竟然也感觉十分无力。有种百口莫辩的憋屈。就在这个时候，聊天频道里突然浮现了一句话：“你们发言的时候，体内的净化能量会消耗一部分吧？”我知道有一种武魂，可以循着这聊天频道的发言信息，顺藤摸瓜找到发言的试炼者。正好，我手下就有这种人，刚刚已经把你们的气息记住了。嗯，那几个跳得很欢的家伙，原来也在前省啊。很好，等着吧，明天就有人上门去找你了。如果单单只是这些话，或许大多数人都不会相信。可如果这些话是顾玄说的，那不少辱骂他的人都开始胆寒起来了。试炼者的武魂千奇百怪，谁也不敢保证没有这种特殊能力的人存在。更何况说话的这个人可是顾玄啊！顾玄几乎不会在聊天频道上发言，唯一的一次还是之前挑衅其他的异国试炼者。那一次发言的结果是，两个等级榜的异国试炼者被击杀，再也没有其他人敢挑战顾玄。这也说明了顾玄从来不来虚的，玩的就是一个真实。所以。那些刚刚还大放厥词的试炼者们，一个个进阶沉默，如同哑了火的枪炮。尤其是那些真的在前省的试炼者，更是吓得头皮发麻。其中就有顾玄熟悉的存在，蓝小浩和马小荣。没错，这两人成功存活到了现在，并且已经离开了顾玄的营地，前往了其他城市的营地生活。在漫山遍野都是丧尸的情况下，这两个家伙也是成功度过了层层封锁。不得不说，运气是真的好。这估计也应了那句话：好人不长命，祸害活千年。这两个家伙也是时不时的就在聊天频道上散播关于顾玄的谣言，带节奏让许多人怒骂顾玄，这也让两人得到了难以言喻的快感。谁叫顾玄让他们如同丧家之犬，逃到其他营地里还被奴役过呢？要不是因为白牧尘解放了他们，现在的两人还在许多强大的武魂觉醒者手下被蹂躏呢。但这两个家伙就跟脑子有病一样，不去仇恨那些奴役他们的首领，反而全都怪在了顾玄身上。所以，当看到白牧尘帮顾玄说话，也顺带着恨上了白牧尘，即使白牧尘对他们有恩也一样。可两人也很清楚，自己最多就只能这样报复一下顾玄，真要遇上对方了，也只能躲着走。
。所以，当看到顾璇说的那些话，两人顿时吓得头皮发麻。完了完了，小荣女神，看来这前省咱们也是不能待了，赶紧出省吧。蓝小浩满脸焦急，这个顾璇真该死啊！我们都离开了前阳市，居然还不放过我们，他就不能给我们一条生路吗？马小荣满脸愤恨，对，要不是顾璇，我们也不会吃那么多苦。这个混蛋，大家明明都是同学。他不仅不帮我们，还这么残忍，这种人就该受到天谴。蓝小浩又是愤怒又是害怕。不过这家伙虽然该死，咱们也不能和他硬碰硬。在还没有足够的实力之前，咱们还是躲着走吧。毕竟那家伙可是屠杀了几百万人啊。马小荣也是心有余悸的点了点头。正好那个白慕辰猎杀了一头丧尸君王，我们正好可以从那个包围圈的缺口离开前省。马小荣仗着自己颇有颜值，出卖自己的身体，换取了不少情报。再加上他的 C 级武魂，在白慕辰打下的营地里也算过得有滋有味。只可惜现在他必须放下一切，又得背井离乡了。等我去跟杜哥商量一下，看看能不能派一支队伍保护我们。马小荣说着，扭着腰肢就离开了这里。蓝小浩闻言，心中一叹，他知道马小荣这是又要付出自己的身体了。对于这一点，他很是心疼。自己的女神之所以这样，不都是那个顾璇害的吗？一想到自己都舍不得碰的女神。又要被人家一顿暴力输出，塞得盆满钵满，他就很是难受。长时间积攒的憋屈，让蓝小浩感觉自己的体内好像有一股力量正在苏醒。那种力量不同于武魂力量，而是来自于肉身，或者说来自于血脉。隐隐之间，蓝小浩似乎听见自己的血脉当中传来一声嘶吼，一道信息浮现在他的脑海当中 ：S 级大天狗血脉即将觉醒。对于其他地方发生的事情，顾璇一无所知。他带着所有的战利品回到了营地。看到那模样凄惨的白慕辰，顾璇扔出了那古刺君王演化的魂器。白慕辰有些不解：“顾璇兄弟，谢谢你的好意，不过我是用枪的，用不来这东西。”古刺君王演化的魂器看起来更像是三根标枪，并且彼此交缠，如同麻花一样。拆解出来的话也是扭曲状，并非常规魂器。这并不是给你当武器的，拆了你那么多根骨头，这是给你当替补的。听到顾璇的话，白慕辰嘴角一阵抽搐，他都怀疑顾璇在拿他开涮。这玩意儿当骨头，不得把他整个人扎穿喽！我的骨头能自己长出来，这就不要了吧？白慕辰表示拒绝。知道什么叫炼器入体吗？顾璇开口道：“这些天灾生物演化的魂器，本来就是他们身体的一部分，所以从某种意义上来说，人也可以将其吸收。这古刺君王的魂器和你的白骨君王武魂有着相似之处，你若是能融合，只会有利无害。炼器入体的方式，我会教给你，要不要使用，看你自己。”顾璇也没有废话。直接将方法告诉了他，白慕辰一开始还有些懵逼，可听着听着却是变得非常兴奋。他没有多想，立马开始照做。先是召唤出白骨君王的武魂，那武魂看到一旁的顾璇，当即吓得差点溃散。刚刚他可没少被顾璇用魂锁抽打，那玩意儿对于武魂而言有着致命的克制。白骨君王从上面感受到了深深的恐惧，已经被顾璇做的有些心理阴影了。白慕辰召唤白骨君王附体的时候，他都有些不情不愿，害怕又被顾璇来一次捆绑 play。那家伙玩的太野了，他根本扛不住。随后，白慕辰按照古玄教的方式，将古刺君王的古刺魂器融入了骨头当中。本来还在缓慢生长的骨头，竟是如同雨后春笋一般，一根又一根的恢复如初，并且还变得更加坚韧。感受了一番自身的变化，白慕辰惊喜的开口：“我的所有魂技都增强了，附带了许多古刺君王的能力。以前我的白骨攻击，也就是单纯的破甲能力比较强，现在还多了古刺君王的金属性、火属性和毒属性力量。”现在我的实力和之前相比，增加的太多了。白慕辰没想到，顾璇抽出自己的骨头，竟是让自己破后而立，得了这么一番大造化。念及于此，他心中不免有些感动。顾璇兄弟，不，顾璇大哥，以后你就是我哥了。我白慕辰没服过谁，现在就服你一个。白慕辰本就是意气风发的少年，性格有些骄傲，从小到大谁都不服，连他爹都不服。现在却对顾璇由衷的感到佩服，不光是因为顾璇的实力，还因为顾璇对自己的帮助。顾璇点了点头。缓缓道：“说实话，本来我看你也挺不爽的，但看在你刚刚和我战斗，没有动用你那献祭骨头的禁术，就勉为其难的原谅你了。”顾璇一开始的确对白慕辰也有着几分怒气，但一想到自己前世也算成了对方一些恩情，所以并没有对他动杀心。要是换做其他的 S 级觉醒者，估计现在已经被顾璇击杀，并不是因为顾璇有多么在意那些营地居民的生死。这一世的顾璇可不会如同白慕辰一样，肯为了别人付出生命，让自己陷入危险。但那些营地居民毕竟是他的人，动了他的人就得付出代价。而在如今的顾璇看来，白慕辰这个人的价值已经超过了那些营地居民。就从他明明就要被顾璇杀死
，却还没有动用那种献祭的秘术，就可以看出来，这小子的品行的确不错。顾玄记得前世白牧尘濒死之际，就献祭了自己的全身骨头，在一击重伤四大丧尸君王后，化作齑粉消失。如果白牧尘这一世也拼死一击，顾玄不说必死，那肯定也得重伤。所以顾玄才会给白牧尘一番造化。他虽然不想当个好人，但却挺愿意和好人相处，这样也会轻松许多。听到顾玄的话，白牧尘无奈一笑。他的确也起了动用秘术、献祭所有力量给顾玄重重一击的想法，但最后还是打消了这个念头。毕竟这件事根源在他。不过从顾玄的表情来看，估计自己就算动用了秘术，结局也不会好到哪里去，甚至还会害死自己。念及于此，不知道为何，白慕尘心中竟是有一些庆幸，还好自己坚守了本心。而顾玄则是没有再理会他，而是将意识沉入了混沌空间，看向了那奴役之主和混沌祖龙。接下来。该算算你们俩的账了吧？声音冰寒，犹如九幽。